。下午四点半，风京市人民广场，在这个人来人往的地方，一个男人却显得有些格格不入。哇，那个男人看起来真的有点小帅呢。是啊，是啊，你们看他前面的的牌子上写的，可以给陌生人一个拥抱吗？你们说他是不是在搞什么行为艺术啊？你们慢慢聊，我要去拥抱一下。如果可以的话，我想尝试要一下联系方式。三个女孩中的一个女孩快步上前，来到男人身前，拥抱了一下对方。我可以要你的联系方式吗？男人摇摇头，这个就算了。女孩失落的离开了，触发妙手空空，力量加一。男人望着远去的女孩，现在的女孩子都这么大胆的吗？要是我肯定不敢跟美女要联系方式。他看了一眼手上的手表，已经四点半了吗？也该收摊回去吃饭了。来到公交车站，趁着等公交车的时候，男人点了一下手表，一个只有他能够看到的信息面板。出现在他的眼前，姓名温如玉，年龄18岁，职业盗贼，潜力 C 级，等级一阶中级，属性力量24体质18敏捷35智力18天赋技能开锁 LV 1 0 1 0 0唯一妙手空空 LV 1 9 9 1 0 0 9就差一个就可以升级了，也不知道这个技能升级了会变成什么样子。温如玉喃喃道。一个月前，全民觉醒日来到，所有年满18周岁的少年们都可以前往大殿进行觉醒。没错，就是所有人都有职业，可惜的是，并不是所有的职业都有用。而他手上的手表就是职业者的象征，人人都会发放的象征。温如玉运气很不好，转职成为了盗贼。这个职业唯一的能力就是开锁，至于普通技能，也是一些无关紧要的能力。开锁 LV 1黑铁宝箱开启成功率 100% 青铜宝箱开启成功率 70%。白银宝箱成功率 30% 黄金宝箱 10% 而之上的铂金、钻石箱子需要开锁技能达到一定等级之后才能够开启。可惜的是，已经觉醒了一个月了，他到现在一个箱子都没有开启过。一个是因为很多高等级盗贼都是随队出发，现场开箱；另一个，即便是有人要开箱子，也是带着箱子去找等级高的盗贼，而且开的都是高等级箱子。毕竟黑铁箱子的钥匙是非常好找到的，根本就不需要盗贼出手。再一个就是黑铁箱子中的东西并不是很好，大多人都会将箱子卖掉，目标就是盗贼职业的人，这也就造成了盗贼想要升级就要找人购买黑铁箱子，而一个普通的黑铁箱子就要500块。温如玉身上满打满算也不过1万块而已，对升级技能来说简直就是杯水车薪。滴滴，公交车来了，温如玉登上公交车，坐到后面的椅子上，车子缓缓启动，朝着东郊的方向开去。而他与其他盗贼不一样的地方，他是双天赋，多了一个唯一技能。关于唯一技能的描述，在官方是有所记载的，但唯一技能不一定是好的，也可能是无用的。而他的唯一技能在官方记录上并没有，而他算是第一个拥有的。想想也是，官方记载的信息都是战斗职业和辅助职业的，最差怎么也是个生活职业吧？盗贼是生活职业吗？显然不是。这要是在以前，盗贼是人人喊打的一个职业，但在现在，除了开锁也没有什么用了。他点了一下那个唯一天赋的信息，唯一妙手空空 LV 一。触碰后， 7 0可偷取目标随机一件物品， 1 8可偷取目标随机一至十点属性点，和平目标紧一点， 1 0偷取对方一定修炼等级， 2 0偷取对方技能一次性。也正是因为这个技能，他才能够在这个时间提升到一阶中级，获得这么多属性点。如若不然，他早就找一个班去上了，根本不会去浪费什么时间。等将这个能力升级后，我就可以出城看看了，最好是能够找到一些箱子。半小时后。湖畔家园到了，到站的乘客请下车。温如玉抱着板子走下公交车，直奔一家面馆。哟，如玉回来了，今天赚了多少钱？张叔，今天还那样，就二百多，都是他摸出来的，也不错了。要我说啊，你不行，还是先上班赚点钱，等什么时候把等级提升上去了，再开一个宝箱店铺，这辈子都不用愁吃愁喝了，多好。温如玉点点头，张叔，我会考虑的。拥有妙手空空这个唯一技能。也许可以成为史上第一个以盗贼出名的人。就在温如玉准备点菜的时候，幽灵深渊怪物发生暴动，当地居民死亡三千人，失踪五百人。樱花国境内高级秘境发生暴动，接近三十只怪物肆虐城市。华国北境原始森林秘境出现九阶怪物，我国已经派九阶强者前往镇压。自二百年前游戏世界降临，各种秘境怪物不断出现在蓝星这个星球上，而随之而来的便是职业者，人们变得数据化了起来。看着新闻中的信息，对于其他国家的信息，他并不是很关心，他只关心华国的信息，那可是九阶强者啊，所有职业者的奋斗的目标。温如玉眼神中充满了渴望，不知道在什么时候，自己也能够前往这种高级秘境
，但想到自己的职业，温如玉的眼神暗了下来。盗贼去高级秘境，简直就是找死。十分钟后，老板张叔端了一碗面上来，放在了温如玉面前。如玉啊，别怪叔多嘴。游戏降临世界已经有二百年的历史了，普通人一直龟缩在城市中，真正有作用的职业其实就那么多。有的时候该放弃还是放弃吧。你看看，叔叔我一个盗贼，不还是来开面馆了吗？我知道的，可我也有自己的目标。温如玉点点头，张叔摇摇头。二百年来，盗贼这个职业除了开宝箱出名，其他的方面根本没有。你仔细想想吧。温如玉没有说话，只是看了一眼自己的手表。唯一天赋技能就是他最后的机会。第二天，他再次出现广场之上。随着一个拥抱的出现，他的技能升级了。也许他就是那个不一样的盗贼。第二章出城试验。唯一妙手空空 ，LV 2 0 5 0 0米范围内， 6 0可偷取目标，随机一件物品。百分之二十可偷取目标，随机一至十点属性点。百分之十五偷取对方一定修炼等级。百分之五偷取对方技能一次性，仅可对敌对目标使用。说实话，温如玉看到这个升级之后的技能的时候，整个人都是愣的，并不是因为百分比变了，而是那个范围。一级的时候他需要触摸，而现在他根本就不需要触摸，那还等什么？温如玉直接对眼前的男人使用能力，此目标不可使用。嗯。温如玉连忙看向技能介绍，原来在最后居然还有一个括号，敌对目标。难道这个能力只能对城市外的怪物们使用吗？看来刷等级这条路直接给堵死了。既然这样，温如玉看向郊区的方向，那就去郊外吧。他来到公交站牌看了一下，这个公交站刚好有一趟前往郊区外的班车。坐上公交车，随着距离郊区越近，高楼建筑变得稀少起来。随后，越来越多的破败建筑出现在温如玉眼前。这是曾经的战场，也是现在的缓冲区。抵达目的地后，首先映入眼帘的是一道钢丝网构建的栅栏，也是这座城市的隔离带，将外面的危险与里面的祥和隔离开来的重要装置。隔离带随时会推进和后退，如果后退，那就说明秘境出现了问题。而身后的缓冲区则是最后一道关卡。来到大门口，打开通行证，门口的守卫看了温如玉一眼，随口说道：“当温如玉点开个人信息那一栏，守卫不禁皱起了眉毛，姓名。”温如玉，年龄十八，职业盗贼，等阶一阶中级。盗贼，沉默片刻，守卫开口说道：“盗贼既不是战斗职业，也不是辅助职业，没有攻击技能，出去会很危险。”我清楚，我只是去找一些黑铁箱子，并不会与那些怪物发生冲突。我还是很在意我的生命安全的。行吧，有武器吗？带着呢。温如玉手中出现了一把匕首。嗯，注意安全。吱嘎。大门开启，温如玉从容地走了进去。守卫望着离去的温如玉，摇摇头，又是一个想要打破职业界限的人，哪有那么简单？每年觉醒之后，不知道多少人对自己的职业不满意，总想着靠自己努力去打破规则，但规则哪有那么好打破的？战斗职业和辅助职业天生成长属性就要高，并且除了天赋属性外，还有一个普通攻击技能或者辅助技能，这是其他职业无法比拟的。走出大门后，温如玉打起了12分精神。在靠近隔离带的一公里范围内，危险性并不大，而超过这个距离后，就会遇到一些怪物。这些怪物是在200多年前游戏降临世界后随之出现的，人们称这种怪物叫做元兽。击杀这些元兽可以获得提升等级的原力。走了大概800米的样子，温如玉看到了第一只元兽——大刀独眼人，种族类人族，等级 LV 一，属性力量15体质20敏捷8智力。五，看到这个属性面板，温如玉就知道自己稳了。他放低自己的身形，利用杂草掩盖自己，缓缓靠近。在距离还有五米的时候，他直接释放妙手空空，触发妙手空空，敏捷加二，运气不错，一下就中了最想要的东西。咦，大刀独眼人的敏捷属性居然减少了二，现在只剩下了六点。他原本以为这个能力只是偷了对方一定的数值，而对方依旧是原本数值呢。原来居然是真偷啊！这不禁让他想起之前的几十名被他偷走属性的人，还真是够倒霉的。不过还好，只是一点，对方估计也不会在意。那要是这样的话，温如玉嘴角勾起微笑，只是这个嘴脸的略微有些大。然而这个笑容彻底僵硬在了他的脸上。重复目标， 2 4小时后可再次对其使用。死，这是一点 bug 都不给利用啊！温如玉在看到能够偷取对方属性的时候，就想着一次将对方榨干，既能获取属性点。又能够刷技能多好，温如玉内心不禁吐槽：“你有这么多要求，倒是在技能上写清楚啊！”
这不是让人白高兴吗？他不得已，只能拿出匕首战斗。手中的匕首虽然只是一个白色武器，但他自身属性高啊。他瞬间加速从草中冲了出去，一刀扎进了对方的脖颈处，一道红色的数字68从对方头上飘出。随后他连忙抽出刀身，再次补一刀，大刀独眼人倒在了地上。一股微弱的元力涌入了他的身体中，啧啧，都不如我在别人身上偷出来的元力多。温如玉摇摇头，对此很不满意。不过也对。谁让这是一只等级只有一的元兽呢？温如玉看一眼元兽手中的武器，摇摇头，这东西不适合他使用。可惜他没有储物背包，不然一定装回去卖给铁匠。随后他继续朝前走，一路上遇到的元兽都被他偷了个遍。触发妙手空空，获得狼牙棒独眼兽的臭袜子 X 一。触发妙手空空，力量加一。触发妙手空空，青环蛇完整的皮 X 一。温如玉一脸沉默地看着远处那不断翻滚四米多长的青环蛇。上面不断冒着三十的字样，随后一股元力涌入到他的身体中，而整个过程不到十秒。而这条蛇的死因就是因为他对青环蛇释放了一次妙手空空，所以这个能力也能够用来当攻击技能。只不过这个需要看运气，一路过来只有这一条蛇是这么死的，只能说这条蛇有些过于倒霉。两个小时过去了，温如玉爬上一棵大树，清点一下自己的收获，力量加了三点，敏捷加了四点，其他什么臭袜子、臭鞋弄了不少。至于修炼等级，也就是原力根本就没有遇到，更别提技能了。这么一看，自己好像就是获得了属性和一张完整的蛇皮，也不错了，至少对这个技能有了更多的了解。温如玉并不贪心，只要有收获就知足。唯一不完美的地方就是没有遇到一个箱子。第三章，就这么直接暴毙了。午饭，温如玉简单的在树上对付了一口，随后跳到地面，继续寻找着其他元兽。如果他真想升级，最好的办法就是进入到秘境之中。而距离这里最近的低级秘境都有十公里那么远，他一个盗贼直接进去就是找死。但想要组队，那是更不可能的。没有任何一个小队会接受一个盗贼加入队伍，那不是输出，而是累赘。除非他能够证明自己有价值。一下午的时间，温如玉就在隔离带附近三公里的位置活动，遇到危险可以第一时间逃离。半人高的野草为他提供了完美的保护色。他遇见元兽第一时间就是低下身子，缓缓靠近，使用妙手空空。触发妙手空空，获得技能重击 X 一，咦，居然是一个技能！重击，用力挥舞武器打中对方，造成 200% 伤害。虽然只是普通的技能，但这说明偷技能是可以的。如果他能够偷到100个高级技能，别说是初级秘境了，就是高级秘境他也能够闯一闯。因为这技能没有冷却，没有蓝号，没有蓝号什么概念？如果他偷了一个100级元兽的技能，也可以无条件使用。这跟他想的完全不一样。在他一开始的意识里，偷技能在前期是一个鸡肋的能力，蓝号是一个极大的问题。而现在告诉他没有蓝号，这不真无敌了吗？温如玉兴奋不已，随手将眼前这个元兽解决。不过就是材料有些可惜了，看来这次回去之后要先搞一个小号背包才行。一万块应该能够买到一个最低品质的背包了。温如玉一路向前，围绕着城市隔离带前进，绝不超过三公里这个线。一直到下午五点，温如玉才停下来。他看了一眼自己的面板，姓名温如玉，年龄18岁，职业盗贼，潜力 C 级，等级一阶中级，属性力量29体质20敏捷41智力18天赋技能开锁 LV 1 0 1 0 0唯一妙手空空 LV 2 6 4 5 0 0技能重击 X 1不错不错，属性又提升了一些。只要再努努力，自己的属性很快就能超过战斗职业的属性了。温如玉看了一眼天色，太阳已经西斜，也是时候回去了。十分钟后，温如玉已经看到了隔离带，只不过这个方向并没有大门。但是没关系，他在赶路的时候计算着距离，距离他来的大门并不远。然而，他刚朝自己来时的大门方向走的时候，一道身影出现在了他的眼中。这附近怎么会有这么一个等级的生物啊？双头魔狼，种族狼族。等级 LV 1 5属性力量104体质90敏捷102智力35不过血量还好，只有450运气好的话，说不定能杀掉。那就先靠近再说。5米的距离应该问题不大。温如玉这次更加的小心，他感受了一下风向，运气不错，风是从对面吹过来的，至少气味是传不过去的。随后他低下身子，这一次他走的比任何一次都要慢。每一步都是小心翼翼的。40米的距离
，他足足花了五分钟的时间才来到双头魔狼的附近。这还是因为这魔狼换地方了，不然这时间还要再长一些。保佑我，一定要给我一堆属性，我不要什么物品了。触犯妙手空空，恭喜宿主获得狼星 X 一。远处的双头魔狼头顶瞬间冒出一个血红色的999伤害。物品其实有时候比属性要好。温如玉本打算施展技能就逃跑的，至于之前说能够打，也只是说说而已。对方可是102的敏捷，累死他也跑不过。只是没想到对方就这么暴毙了，一股极大的元力涌入了他的身体，这一波大赚。他看向手中的血红色，还有些暖意的狼星。狼星 C 级材料。比之前的那个蛇皮好多了，那个只是一个 D 级材料。不过，温如玉看向地面的魔狼，这才是大头，好不好？狼皮、狼牙、狼骨、狼肉，这都是好东西，甚至连狼血都是好东西。这一身的东西卖个三千块应该差不多。果然啊，职业者就是赚钱。可惜了，那个血肯定是不能要了，他没有容器，无法保持新鲜，这至少要损失三百元。因此，他对储物背包的需求就更高了。他直接扛起双头狼的尸体，朝着大门飞奔而去。半小时后，他回到了他来时的大门。当温如玉走进大门的时候，守卫是诧异的，尤其是看到他扛着的那个双头魔狼，更加的诧异。这个体型怎么也在十级以上了吧？这是你杀的？运气好，运气好，他刚好被东西缠住了，让我捡了一个漏。温如玉连忙说道：“我就说嘛，你一个一阶的盗贼，怎么可能杀死十级以上的元兽嘛？你这运气太好，白捡三千块。”守卫是真羡慕啊！白捡的钱谁不想要？是啊，是啊，运气好。温如玉扛着双头狼来到路边，公交车也不等了，直接打车，尸体直接扔进后备箱。师傅，去官方交易中心。多少钱？温如玉拿出手机，二百二十。多少？温如玉震惊的看着司机，总共才十多公里的距离，你居然收我二百二十！小兄弟，你那具尸体扔进车后备箱，我可是要洗车的。司机看了一眼。温如玉随口说道：“能够去玉门之外的小年轻，肯定是刚觉醒的职业者，能坑一个是一个。可是我那个就一点血迹，也用不了那么多钱吧？黑车，绝对的黑车，藏吧，那就少算你点，给个150吧，我找个小店。”温如玉张了张嘴，看了一眼外面的交易中心， 1 5 0十就一百五吧，办正事要紧。取下魔狼，温如玉看着那后备箱上翘起来的一层薄薄的黑色边角，嘴角抽了抽，这司机绝对是个惯犯。下面店的那个东西是可以隔绝血迹的纸张，这都是提前准备好的，专门坑他这种没有储物背包的人的。第四章 S S S 极进阶令牌，温如玉神清气爽的从交易大厅中走了出来，手机上多了一条新的进账信息。虽然说只有 3,700 元，但这却是他有史以来最大的一笔进账。今天晚上必须吃顿好的，好好犒劳一下自己。回到家里楼下的那家面馆，张叔来一份牛肉面，再给我加一份牛肉和一个茶叶蛋，再来一瓶汽水。有钱了也不能胡花，还是要好好计划一下才行。哟，如玉啊，今天这是发财了！原先可是只吃鸡丝面的。张叔有些诧异的看着他，对于温如玉，他还是了解的，从来不会吃这么好的东西，能省则省的那种。能吃清汤，绝不吃带肉的；能喝面汤，绝不喝水。能拿，嗯，今天运气好，小赚了一笔。不错不错，你等着，我给你下面去。张叔也挺高兴，连忙来到后厨忙活起来。吃完饭后，温如玉回到了自己的家。打开房间，温如玉将新买的背包扔在了沙发上。这是他今天在交易大厅新买的一个储物背包，品质低，只有十格，但对于他来说已经足够。主要还是他买不起别的。温如玉来到卧室，打开灯，墙壁上挂着一张黑白照片。他从抽屉中取出三支香。老爸，我觉醒了和你一样的职业，也是一个盗贼，只不过我比你要好，我多了一个能力。你放心吧。你儿子，我现在一个人养活自己没有问题的。看着照片，温如玉陷入了回忆。自他懂事起，就没有见过他的妈妈，也从来没有听说过他的父亲说过他妈妈的事。至于他爸，每天都在忙着赚钱，有的时候一走就是一个月。直到他15岁那年，他爸留给他一封信和一包东西后，就匆匆走了。他本以为只是一次任务，没想到这一去就再也没有回来。想到这里，他打开下面的柜子，从中取出两样东西。他打开上面的信封。当你打开这封信的时候，你应该已经转职成功了。不知道你是什么职业，所以我也不多说什么。如果你的职业很强大，那你可以打开那个卷轴以及那个令牌。如果很差，那你就将这两个东西卖了，去找你张叔，他能帮你出手。地狱两亿不卖，洋洋洒洒一千多字，全都是对温如玉的关心
，但却一句也没有提及为什么一次赚钱的任务人就死了。他将信折好，重新放回信封中，郑重的放进抽屉中。随后，他拿出包裹，打开之后，里面正是一个卷轴以及一个令牌，职业进阶令牌，品质 S S S 级，三阶可使用，进阶为当前职业最强职业。温如玉瞪大眼睛，居然是进阶令牌，还是 S S S 级的？他老爸到底弄到了什么东西？这东西都有。随后，他拿起卷轴，神秘宝箱藏宝图，品质 S S S 级，使用后可获得一个神秘箱子坐标。温如玉嘴角不受控的抽了抽，老八呀，你倒是早告诉我呀，为什么非要等到18岁啊？你知道我这三年是怎么过的吗？温如玉深吸一口气，怪不得让他卖两亿呢，光是一个职业进阶令牌价值一个多亿。至于那个神秘箱子，他并没有听说过，估计是比钻石箱子还要稀有的东西。不然也不会被评定为 S S S 级。这还是他第一次知道，除了钻石箱子外，居然还有神秘箱子。只是他老爸不是一个盗贼吗？怎么会有这么贵重的物品？可惜啊，他老爸对自己什么都没有提及过。温如玉深吸一口气，将两个东西放进了抽屉中，看着这两个贵重物品，他沉思片刻，又从中拿了出来，看了一眼整个房间，最后打开床，将它们放到了下面的储物空间中，并在上面覆盖了一层，就备就衣服，争取早日升到三阶。不知道盗贼的最强职业是什么？难道真的是盗什么？第二天，温如玉背上昨天新买的背包，在楼下补充好食物，再一次朝着隔离带大门那里赶去。这一次他来得早，见到了隔离带早上的样子。四缺一，来一个木石，火法火法，来个暴力火法，战木法缺盾战士。温如玉看着眼前的一切，不禁感叹，还真是够热闹的。可惜这一切跟他没有什么关系，他一个一阶的盗贼可没有人愿意带着，除非是开箱子。但他一级开锁技能根本就没用，他默默地朝着大门走去。这时，一个萝莉女孩走了过来：“哥们，你什么职业？只是这声音未免太过于粗放了吧？完全跟你这张萝莉脸根本就不匹配。”“我吗？”温如玉微微低头，看着身高并不是很高的小萝莉。“嗯呐、啊，我一阶盗贼。”说完，直接朝着大门走去。“你先等一下。”听他是盗贼，女孩眼神亮了。温如玉有些纳闷地看着他：“不是，我盗贼一阶。”刚觉醒，一万和我们组队去初级秘境，去不去？小萝莉快速说道：“去，不去是傻子，那可是初级秘境啊！要是能进去，他巴不得的。”没想到对方居然花一万邀请他一个盗贼入队，真是个大冤种啊！不过他就喜欢大冤种。萝莉在手表上操作了两下后，抬起头，自我介绍一下：“我叫王梦欣，温如玉。”很快，后面来了一男两女，男的身穿一身牧师袍。其中一名女人穿着一身盔甲，另一个则是穿着一件魔法袍。这三个可比这个王梦欣更像职业者。当然，他自己也没有穿什么作战装备，毕竟没钱，汉子难嘛。小星，你跟他说清楚了吗？啊，我忘记了。温如玉瞪大双眼，刚才还是粗放的嗓子，现在怎么变成萝莉音了？什么鬼东西？不好意思，我先跟你说清楚。初级秘境要求至少五人组队，这个你知道吧？我们只有四个人，所以我们打算雇佣一个人。一万是你的报酬。但是里面的东西你什么都不能拿，哪怕是材料都不行。对于初级秘境要五个人的这件事，他还真不知道有这个要求。放心，我就给你凑个数就行，什么都不要。他只要妙手空空，在他技能面前，那些东西算个屁。第五章，怎么什么都偷啊？小萝莉很大方，现场就给温如玉赚了一万块，一点也不怕温如玉跑，想跑也跑不了。所有信息都是实名认证的，跑了直接找到你家去。五人直接出发。路上，温如玉第一次知道有钱人在外面居然是开车行进。即便是拥有快速移动能力的职业者们，依旧会选择车辆，毕竟车辆是消耗油的，他们是消耗能量的。他们要去的秘境距离并不是很远，大概只有七公里的距离。吃嘎，大家下车，我们去秘境。温如玉打量着秘境，这里类似一个临时小型村落，两排停车位，十几个样板房，而在这个村落中心的位置是一个冒着蓝色光芒的圆门。想要进入其中，必须身具原力才行。温如玉跟在四人身后，来到大门前。几人亮出手上的个人信息。轮到温如玉的时候，两名守卫眼神中充满了疑惑，但没有多说。在他们看来，带着一名一阶盗贼职业者，可能是想在秘境中找宝箱吧，或者说这是他们朋友帮忙升级的。但不管怎么说，他们带着个盗贼就是很奇怪，白白浪费一个名额。在王梦欣的带领下，小队成员一起走进大门。温如玉只觉得身体一晃。眼前的景象就变了，哗哗哗！一个高达三十多米的瀑布出现在温如玉眼前，这还是他这辈子第一次这么近距离看到瀑布。现在不是看景色的时候
，我们要抓紧时间猎杀元兽。你不需要出手，只需要紧紧跟着我们，别到处乱跑就好。”王梦欣不放心的嘱咐一下。温如玉点点头，没问题。不得不说，秘境就是秘境。刚走出去没有五十米，温如玉就在一个大树底下发现了一个黑色的宝箱。那个我可以拿吧？毕竟对方给了钱，说好了什么都不能拿，这东西还是先问问吧。几人对视一眼，点点头。你发现的宝箱可以拿，我们发现的不可以。这对人还真不错。温如玉看了一眼箱子四周，没有发现什么危险。他快速接近，拿起箱子就往回跑，回头看了一眼，没有什么元兽出现。那个，你上过职业课程吗？没有。温如玉摇摇头，当年就忙着赚钱来着，除了文化课，其他任何课程他都没有上过。王梦欣叹了口气，黑铁箱子是没有守护元兽的，所以你没有必要这么见长。青铜宝箱有一定几率会有元兽保护，但几率很小，只有上了白银的箱子才会有元兽保护，并且是在一定范围内实力最强的那一个。谢谢，温如玉连忙感谢。看来自己要找个时间，好好学习一下这方面你的知识。温如玉使用自己开锁功能，打开了黑铁箱子，获得铁定 X 1获得羽毛 X 1 0获得火属性晶石 L V 1其他四人看了一眼温如玉从箱子里取出来的东西后，便不再关注。唯一算是好东西的就是那个火属性晶石，可惜只是一个 L V 一。不过在黑铁宝箱中开出属性晶石已经很逆天了，据说这一块晶石就可以卖到一千块钱。大家小心，前面有一片疯魔狼！那名身穿铠甲的女人提醒道。温如玉望过去，在前面不到三十米的距离处，大概有十几只狼。疯魔狼，种族狼族，等级 L V 1 1属性。力量80体质70敏捷102智力25整体属性要比他之前遇到的双头魔狼差一点，但这个属性已经很强了。他都有些担心这些人能不能打过。这可是十几只，而不是几只。不过想到他们的职业情况，温如玉认为是自己是瞎担心。要知道，他们战斗职业可是有成长属性的，光是成长属性就不是一个小数目。在温如玉思考的时候。四人已经开始悄悄靠近了。那名数身穿铠甲的女人走在首位，王梦欣走在第二位，剩下两个落在后面。温如玉连忙跟上去，她施展距离可是五米，站在后面可就什么都碰不到了。就在他们走到距离魔狼还有十米距离的时候，疯魔狼转过头来看向他们一行人。温如玉心里咯噔一下，这里是上风口，味道传过去了。林冉，找机会。詹明玉看好我们两个，要是再失误，你就等死吧。盔甲女人一边提住重剑冲向疯魔狼群，一边大声说道：“温如玉，低下身体，悄悄地从侧方靠近战场。只是此时的战场有些混乱，王梦欣和盔甲女人已经和十几只疯魔狼站在了一起，她不敢靠近啊。两人的战圈左晃右晃，她根本就没有机会。一会，一颗又一颗的火球从身后射过来，打在魔狼山上，散落的火花点燃草地。温如玉眼角抽了抽，要不要这么真实？魔法火球落地，你还带着火的？”他紧张地注视着战场，过来过来，只要再过来两米就行。So， 一只魔狼跳到了他眼前不到四米的地方，他连忙使用妙手空空，触发妙手空空，获得技能锋刃 L V 3咦，还能获得等级技能呢？他看了一眼前方的战场，连忙扫了一眼介绍。锋刃 L V 3射出一道锋刃，造成三百加七五伤害。温如玉眉头紧皱，为什么这个伤害值是固定的？既然是固定的。为什么还要加括号？他看了一眼自己的属性，又看了一眼刚才那只疯魔狼的属性。如果非要一个答案的话，那就是这75点伤害是疯魔狼智力属性的三倍。也只有这一种解释能够说得通。如果这是真的话，死，那就说明他既可以无条件释放，还可可以百分百发挥出原有技能的伤害。原来之前自己想的真无敌，居然成真了。现在别说是别让他拿这里的东西了，就是说不给钱，他都要进来。他看向眼前的那些疯魔狼，眼神火热。小灰灰们，快来哥哥这里，我有好吃的给你们。触发妙手空空，获得敏捷加三；触发妙手空空，获得狼牙 X 四；触发妙手空空，获得狼屎 X 一。温如玉看着手中棕色温乎的一坨，陷入了沉默。不是，你怎么什么都能拿出来啊？但这并不能影响到温如玉使用妙手空空的热情。最终，在两名半战斗职业的合力配合之下，一共14只疯魔狼全部击杀。而在前面的两女只是受了一点皮外伤，在牧师詹明玉一个技能之下，伤口便愈合了。至于温如玉，运气一般，只偷到了其中八只疯魔狼，剩下的六只他根本就够不到。第六章，我当然是趴着看。中午十二点，这支小队停下了猎杀元兽的脚步。温如玉挠了挠鬓角
，怎么就结束了呢？他偷的正嗨呢，这可比他一个人的时候爽多了。他打开自己的面板，姓名温如玉，年龄十八岁，职业盗贼，潜力 C 级，等级一阶中级，属性力量三十三，体质二十四，敏捷四十九，智力二十，天赋技能开锁 LV 一二一百。唯一妙手空空 LV 2 1 6 4 500技能重击 X 1锋刃 LV 1 X 1锋刃 LV 2 X 2锋刃 LV 3至于物品，温如玉也弄了一堆，不过那些比较差的全都让他扔掉了。那些并不值钱。几人找了一个附近没有元兽的地方，盘坐在地上准备吃饭。你带饭了吧？王梦欣询问了一句。他们来的时候是准备了第五人的饭菜的。带了。温如玉回了一句。陌生人在一起，还是不要吃对方东西为好。他老爸还说过一句话，那就是越漂亮的女人越会骗人。他还是小心一点为好。见温如玉准备了饭菜，王梦欣就没有管。你们刚才注意到那只自己吐血的狼没有？你们都没有人攻击，自己就倒地了，还出现了伤害。是啊，我也看到了，真是太奇怪了。附近咱们也没有看到别人啊，怎么就突然死了？而且还是那么高的暴击数字。王梦欣讨论着刚才暴毙的几只疯魔狼。温如玉则是默默吃着手中的面包，他看了一眼背包中的狼心，狼骨沉默不语。这点就是一个很大的问题。刚才不只是有狼突然暴毙，还有的狼是突然下跪，那种诡异的场面让王梦欣几人摸不到头脑。对于刚才突然下跪的疯魔狼，你怎么看？我怎么看？我当然是趴着看了。温如玉内心想到，可能是被你们的气势吓到了吧，毕竟你们的实力那么强。其实也没那么强了、啊，我才一阶高级而已。王梦欣连忙摆手。我们都是今年刚觉醒的，最低的一个，刚刚一阶中级而已。”詹明玉说道。“什么江郎下跪？这怎么可能？”温如玉默默地吃着面包，没有再说话。其实他想询问对方的属性，但是又不怎么熟悉，也就没有问。他想有一个参考，自己的属性到底属于什么水平？每一个职业的每一个潜力等级、初始属性以及成长属性是不一样的。而他作为一名杂类职业，初始属性更是低得可怜，太难了。不过想到自己老爸留下来的东西，温如玉依旧是动力十足。一小时后，继续出发，不知道那里的宝箱有没有刷新。林冉伸了懒腰说道：“我觉得还是考虑一下，我们购买消息准不准吧。”盔甲女人撇了撇嘴：“赵倩姐信息肯定是真的。”王梦欣叉着腰，猛地跺了下脚：“那可是她花了一万获得的消息，怎么可能不准？”温如玉看着矮小的王梦欣这个样子，忍不住笑出声来：“噗嗤！”王梦欣转过头。眯着眼睛看着温如玉，温如玉从中感受到一股杀气，嗨嗨，不好意思，刚才想起了开心的事。温如玉表情瞬间严肃。好了好了，是真的，距离这里还有五公里，咱们赶过去看看吧。赵倩无奈的说道。一行人启程，继续朝着前方行进。路上遇到的元兽都被他们消灭了。温如玉一脸可惜，数量太少，根本没有机会偷到东西。半小时后，他们抵达了目的地，就是这里，就是那个大柳树。说是在树洞中，几人来到大树前，都小心一点。如果是真的，那这附近应该是有守护元兽的。温如玉一听，难道是白银级别的箱子？所以他们花钱买的信息是箱子的信息，倒也不是没有可能，箱子确实会在附近重新出现，只不过这个时间不确定。可惜啊，这跟他没有什么关系。就算是把箱子给他了，也打不开，技能等级不够。如果使用开锁技能打不开箱子，箱子就会产生裂纹，而三次打不开。那这个箱子就会消散在空气中，所以拿到箱子一般都会用钥匙开锁，只有高等级的箱子才会找盗贼去开锁。这个时候，盗贼就显现出用处来。但培养一个开锁技能高的盗贼的投入是巨大的。据说 L V 3的开锁升级经验要一万点，而开一个黑铁箱子只增加一点经验，白银箱子也就增加五点经验，由此可见其难度。依旧是刚才战斗的阵型，温如玉掉在最后面。一行人来到大树旁，绕着大树找到了那个树洞。可惜里面什么都没有，啊！怎么可能？难道那人骗了我？王梦欣有些不理解，怎么还会被骗呢？卖他消息的人不担心他报警吗？可能是在这附近吧。刷新并不一定在原地，在这范围内都可能出现。我们找找吧。赵谦看到王梦欣有些难过，提议道：“而且那个箱子要是真的能够找到，这次他们就真的赚大了。”嗯，找找看吧，找不到就算了，反正就一万块而已，不值当。温如玉眼角跳了跳。一个白银箱子，消息一万，你这不是冤大头吗？众人围绕着大树寻找了起来。温如玉一直站在队尾最安全的地方。二十分钟后，再次回到大树这里。
。王梦欣轻叹一声：“算了吧，应该是个假消息，回去我就报警抓了他。”温如玉摇摇头：“箱子消息这种东西，根本报警不成功，好不好？确实诈骗会被抓，但售卖箱子消息这种根本无法确定。箱子刷新时间也好，还是出现位置也好，对方有的是说法。看来这些人还是太年轻了。”哗啦哗啦，大家小心！赵倩双手托刀，站在队伍前方。眼神紧盯着不远处的高大的灌木丛，温如玉连忙后退，远离那里。很快，一个高大壮硕、手中提着一个狼牙棒的身影出现在众人的眼前。狂暴地野人，精英，种族：类人族，等级 ：LV 2 0属性：力量174体质： 215敏捷： 35智力： 50看到这个属性的瞬间，温如玉眼神先是害怕，随后就是兴奋。这要是运气好的话，说不定能够来一次大的。第七章，这个技能还有暴击，是守护元兽。这个等级绝对是个高等级箱子。赵谦兴奋地说道：“没想到真的有箱子，王梦欣这个信息买的好啊！我就说有吧，不过二十级咱们能够对付的了吗？”王梦欣有些怀疑。要知道二十级几乎可以相当于二阶初级了，而他们只是一阶中级，尤其这还是一个精英元兽，这属性都快赶上二十四级的元兽了。没事。他速度慢，我们可以慢慢磨死他。只要有弱势的属性，那就有办法应对。只见赵倩身上光芒一闪，三个黄色的盾牌在他身上旋转。倩姐，你护盾等级 LV 3了呀？今天刚好升级了，能够抵挡三次普通攻击，问题不大。四人站好位置，开始准备战斗。温如玉直接蹲伏在地上，缓慢的靠近那只精英元兽，只要让他进入五米之内就好。一旁的詹明玉看到这一幕，嘴角抽了抽。大哥。你只是职业是盗贼而已，你自己并不是真盗贼，好不好？你再这个样子，回去我可真想报警了。哦！野人怒吼一声，提着狼牙棒就朝着近处的赵倩走去，抡起狼牙棒朝赵倩头上砸去。另一面的王梦欣直接拿出一把镰刀武器攻向野人。这一幕给温如玉看得一愣一愣的。刚才你的武器不还是一个金属权杖的吗？这怎么就变成一米多的镰刀了？这镰刀比女人都高了吧？温如玉连忙摇摇头，现在是专注时刻。绝对不能够分心，趁着他们战斗的功夫，温如玉慢慢靠近。五米的距离啊，几乎就是野人两三步的事，这一不小心就会受到攻击。好在这个时候，野人的目光一直在赵倩和王梦欣两人的身上，并没有看他这个方向。他足足挪了三分钟的时间，总算是靠近了。温如玉趴在地上，在对方抵达他五米这个范围后，立马使用妙手空空，触发妙手空空，获得野人狼牙棒 X 一，暴击触发，获得。野人的真皮外套 X 一，暴击触发，敏捷加九，三个，这什么情况？不过现在还是先离开的好。作战的四人也是一愣，他手上的武器呢？怎么就消失了？他身上的虎皮大衣泥，这滴了，啷当一条长条状。三女直接干脸红了。后方的詹明玉憋着笑，虽然这个情况有些离奇，但他真的想笑啊！你要敢笑出声来，你就死定了！站在詹明玉身旁的林冉咬牙切齿的说道。他什么时候看过这东西？没想到人的还没看过，元兽的倒先倒看到了。已经回到安全距离的温如玉回头看去，一脸震惊：“卧槽，好大！”三女充满杀意的目光齐齐的看向他。本来好不容易克服下来，一下就被他勾起来了。呼梦欣把他当成虫子就好了，趁对方没有武器杀了他。赵倩抿了抿嘴，握紧手中的大剑冲了上去。王梦欣点了点通红的脸庞，握着镰刀从侧方切入。温如玉偷偷的看了前面一眼，松了口气。刚才差点没吓死他。他看了看野人的下面，又看了自己的小胳膊。那哪是虫子啊，明明就是加长版的白萝卜，太吓人了。失去武器的野人被打得节节败退。好！只见野人身上瞬间冒着血色的光芒，速度瞬间变快，一拳打在了赵倩身上。他身上最后一个护盾破碎，整个人被打飞出去五米多远，倒在了地上。小心是狂化，提升了 50% 林冉抓紧机会，狂化。王梦欣连忙跳出战圈，虽然只是最低的狂化，但这个提升已经很强了，这可不能力敌。然而还没等林冉出手，野人冲向了林冉他们。糟糕！梦欣，你带着他们跑，我拦一下。赵倩感受一下自己状况，还是可以坚持一下的。他虽然表面没有受伤，但他刚才承受的那一下，着实是让他的内脏有些受不了。快走快走，咱们先去安全一点的距离。好，三人连忙向后跑。可惜，林冉和詹明玉两人并不是战斗职业，敏捷数值太低，跑得还没有王梦欣快。而远处的赵倩也有些抵挡不住野人的攻击，
，只求这个狂化效果赶紧结束吧。温如玉看着这混乱的情况，他有心帮忙，但还不想暴露自己的能力。一个盗贼会封刃魔法，这想想都离谱。你敏捷多少？四十一。王梦欣下意识的说道。温如玉默默的计算一下，足够了。对方现在的属性只是增加了百分之五十，他刚才趁机看了一眼对方的属性，现在只有三十九。就算王梦欣带一个人慢一点，但也慢不了多少。你带一个，我带一个，咱们跑！啊，哦,哦。虽然王梦欣有些怀疑对方的属性，但想到对方是盗贼，那敏捷怎么也比这俩要高吧？只见王梦欣直接将詹明玉背了起来，撒腿就跑。不是，这什么情况？温如玉此时整个就是黑人问号脸。你不是应该背这个女的？我背男的吗？别发呆啊，快带我跑吧！赵青快挺不住了。林然有些着急，虽然死不了。但是弄个重伤还是有可能的，要是能不受伤是最好的。温如玉看了一眼身材完美的林冉，这火系法师什么玩意都这么火爆的吗？他咬咬牙，狠狠心，干了！哎，哎，这姿势不对啊！林冉一脸惊恐的看着自己被温如玉扛在肩上，两侧的景色飞快的倒退。温如玉也没有办法呀，抱着吧，这手又要穿过腿窝，穿过腋下；背着吧，后背他有些承受不了。这么一思考。唯有扛在肩上最好了。很快，温如玉追上了王梦欣，另一面的赵倩也跑离了现场，只剩下野人留在原地，无能狂怒。跑出去差不多有一百多米后，两人停了下来。停下的瞬间，林冉那就如同一块烫手的山芋一般，直接被温如玉放在地上，连忙后退了两步。林冉看了看自己的衣服和身材，这也没有毛病啊，这人怎么这个样子啊？太扎心了吧！王梦欣，你咋能背他？你不应该背这个吗？我告诉你，我可是救了他一命。这个得加钱。第八章，目的不纯啊！温如玉脸色通红，手指颤抖的指着王梦欣。他母胎单身的人，居然让他带个女的跑，这不是欺负老实人吗？可是林染重啊，我背不动。放心，一会再给你一个五千元红包。王梦欣连忙说道。王梦星，你是不是想死？林染一脸杀气的看着王梦欣。虽然他确实是有那么一点点重，那还不是因为身前的两坨吗？嘻嘻。林然姐，不要在意这些细节了。总之，我们现在安全逃离就好了，其他的都不算什么大问题。看着嘻嘻哈哈的王梦欣，林然气笑了。你这可是在说我身材的事情好不好？温如玉并没有听他们说的话，整个人的心思都被刚才那五千块所吸引。本来他只是想要个五百块，毕竟只是带人逃跑而已，也不算是什么大事。万万没想到，王梦欣直接给了大的。他看了一眼王梦欣，要是能够一直跟这四个人组队也不错，给的钱又多，人还好。最主要，他可以安心的使用妙手空空，简直是一个最佳队伍。咱们是不是应该问一下赵倩的情况？一旁詹明玉开口说道：“我过去看看吧。”王梦欣朝着赵倩的方向飞奔而去，三人被留在原地，现场陷入尴尬的气氛之中。詹明玉是担心惹火林染，温如玉晚上就离开了，但他离不开啊。喂，你刚才为什么要把我扛在肩上？林染想起刚才的那个姿势就来气，哪有男的这么带人逃跑的？啊，那个我不是想着那样方便吗？哈哈哈，温如玉尴尬的笑了笑，现在回过神来，他才想起来，扛在肩上后背依旧感觉有两坨紧贴着他。哼，你这样一辈子都找不到女朋友。对于温如玉的行为，林然感到很受伤，心里受伤。温如玉没有搭话，找不到就找不到呗。女朋友是能让他变强，还是说能够让他有钱？很快，王梦欣和赵倩回来了。走吧，那个元兽已经被消灭了。接下来就是在那个附近找一下箱子，我猜。至少也是一个黄金箱子，二十级金银元兽，要不是黄金箱子，多少有些浪费了。白银品质，我觉得就行了。这可是初级秘境，谁说初级秘境就没有黄金箱子了？总共才多少？那概率太小了。按照常理来说，无论是哪一个等级的秘境，里面箱子的品类都是一样的。只不过初级秘境普遍最高都是白银，运气好一点能够遇到黄金，但那个几率几乎可以说是忽略不计。众人来到大树这里，开始寻找。温如玉跟在众人身后随意打量着，一点也不上心。主要还是这个箱子跟他没有关系，就算他先发现了，也不属于他。很快，在一处灌木丛中的一个草甸上找到了那个箱子。温如玉看到那个箱子的时候，也是一愣：“我靠，我靠，居然真的是黄金箱子！光是这一个箱子就能够卖十万了。谈钱多没意思，咱们回去找个盗贼开一下箱子吧。至于黄金钥匙，数量多是多，但是得看运气。黄金钥匙。”只要一出现在商场中，立马就会被人扫掉。以他们四人的情况，显然是抢不过。等晚上回去的，现在三点五点我们就回去。剩下的两小时时间里，
，众人调转方向，朝着最近的一个秘境大门走去。下午五点，距离其中一座大门的距离不到一公里。温如玉看了四人一眼，深吸一口气：“你们明天还需要人组队吗？我明天还可以跟着一起来。”王梦欣一脸开心，刚要开口说话，就被赵倩捂住了嘴：“我们确实需要人，只是你这个价格有些不合适。我们只是想要一个凑数的。虽然说他们钱多，但并不意味着他们傻。”温如玉表面不动声色。实则内心有些可惜，但是其他人并没有我这么听话，是不是？其他人能像我这样，真的什么都不要吗？当然，价格可以降低一点，八千一天怎么样？赵倩有些犹豫，确实像温如玉说的那样，他们已经换了不知道几个工具人了，最长的一个也只是待了两天而已。原因也很简单，他们一旦获得高价值物品，对方总是想分一分。还有一个原因就是，有的人会对他们三个人有想法。当然，他们也可以找女孩子，但落单的女生几乎可以说是没有。哪怕同样是盗贼，女性也有人带。温如玉扎心了呀！你稍等一下，我们商量一下。温如玉笑了笑，请便。四人走到一旁，温如玉松了口气，自己应该不会要高了吧？应该不会，自己可是留出了三千降价空间，只要他们出一个价，自己一答应，简直就是完美。别说五千了，就是三千一天，温如玉都干。只不过他是想的是，在升级技能的同时，顺便赚点钱。倩姐，一万不贵吧？王梦欣一脸不解地看着赵倩，不要用你的思维去考虑问题，要按照市场来。咱们之前雇佣的人一天也只是三千而已，从来还没有这么高的价格。今天要不是你，我说不定三千就能够拿下。可你之前找的人，他目的不纯啊。王梦欣一脸单纯地看着赵倩，赵倩眼角抽了抽，那我们可以去找其他价格便宜的。目的不纯啊？不是，八千有些真的有些高了。目的不纯啊？你能不能换个词？赵倩无语地看着王梦欣。一旁的林冉插嘴说道：“如果他以后也能像今天一样的话，我觉得八千是可以接受的。只要他不贪心，别说是八千，就是一万，我觉得都可以。”是啊，一人也就两千块，咱们没必要为了这点小钱去找一个不靠谱的人。况且詹明玉看了一眼林冉，他面对林冉都没有兴趣，他的目的很单纯，就是为了钱好买黑铁箱子。詹明玉，再提我就弄死你！第九章，过了四个保镖还到赚钱，几人商议，好后。重新回到了温如玉这里，八千块，我们答应了。那这段时间你就跟着我们吧。”赵倩平淡的说道。“没问题，老板只要钱到位，你说干什么都行。”一天八千块，雇了四个保镖，这买卖稳赚不赔。关键不是花钱，而是收钱。温如玉要是不答应，那才是傻子。一行人继续朝大门走去。话说今天还是亏了，那个狼牙棒绝对是个高等级武器，就算用不了，卖个一千块还是可以的。是啊，是啊。还有那一身虎皮大衣，一看就是元兽皮。虽说破了几个洞，但也能小赚一笔。鬼知道发生了什么情况，就嗖的一下他就不见了。温如玉默默地低着头，一句话也不敢插嘴。只是他没想到的是，这些东西居然还值钱。那他之前杀死的那些类人生物的武器，岂不是浪费了？温如玉越想越亏，仿佛错过了几个亿。走出秘境，登上车子，一路回到了隔离门这里。我们就不送你了，先走了哈。赵倩玉斜了王梦欣一眼。对温如玉说道：“嗯，正好温如玉也不想让他们送，他要去交易大厅一趟，将今天的收获卖了去。”温如玉站在路边招手，一辆出租车停了过来。“兄弟，去哪？”一个熟悉的脸庞出现在温如玉眼中。“交易中心多少钱？”“一百。”“靠，你个黑心司机，明明四十元，你居然还敢坑我！”出租车司机一听这话，就知道是被自己坑过的，一脚油门直接开了出去，一点刹车都不敢踩。温如玉撇撇嘴。也就是不跟你计较，不然一个举报电话过去，你就等死吧。半小时后，温如玉坐着另一辆出租车，一路来到了交易大厅，直奔交易窗口。出售还是寄售？窗口中的工作人员面无表情地说道。对于工作人员的表情，他是一点也不在意，因为整个大厅的工作人员基本都是这一个表情。让你一天重复上百次这种话，你也会变成这个样子。出售，出售就是直接卖给交易大厅，这种速度最快，当场拿钱。只不过价格要低一点，寄售就是自己定价，价格确实会高，但速度嘛就不一定了。手表刷一下，里面的工作人员拿出一个机器，温如玉连忙将自己的手表对了上去，看到电脑屏幕上跳出来的信息，这人一愣：一阶中级的盗贼？难道开箱子开出什么好东西了？东西放到这个背包中，对方又递过来一个金属样式的背包。随着温如玉将东西转移过去，对方的电脑中一个个商品跳出，狼牙 X 1 2狼骨 X 1 0狼皮 X 2一开始跳出来的东西，这个工作人员没没有在意。一阶的盗贼击杀这些生物
，也不是不可能。但随着越来越多的物品出现，工作人员脑子上出现了越来越多的问号：你这是捅了怪物的窝吗？还有这个狼牙棒是什么鬼东西？十五级的武器怎么也是一个二十级的元兽吧？这是你一个盗贼能够杀的吗？还有这张二十级元兽的皮是什么鬼情况？工作人员看着自己屏幕中出现的最终数字，也不禁是咽了咽口水。在核对的同时，他时不时的看向温如玉，他真的很好奇这些东西到底是怎么来的。一共是 2.35 万，其实单个东西价值并不高，一对疯魔狼的牙齿价格只有100但架不住多呀。光是牙齿，温如玉就拿出了40对，几乎可以说，他们每次遇到的疯魔狼，一半都没有那两颗锋利的犬牙。叮，到账 2.35 万元。一道转账信息出现在他的手机屏幕上，温如玉对着工作人员点点头，匆匆忙忙的离开了这里。职业者果然赚钱啊！旅游了一天，直接赚了小四万。他现在对自己将来的生活越发充满了期待。在外面简单的对付一口，他看向自己的信息面板，姓名温如玉，年龄18岁，职业盗贼，潜力 C 级，等级一阶中级，属性力量39体质。31敏捷59智力27天赋技能开锁 LV 1 2 1 0唯一妙手空空 LV 2 3 4 2 5 0技能重击 X 1锋刃 LV 1锋刃 LV 2 X 4锋刃 LV 3 X 2完美。属性又增长了不少，而且妙手空空又要升级了。技能升级之后，他获取属性的几率又会增加不少。最重要的还是修炼等级。他感觉自己距离升到高阶的能量就差那么一点，只要再来几次，他就可以达到高级了。不过在此之前，还是看看网上有没有说关于各个等级的属性情况的。要是自己升级到高阶后，属性比其他人差怎么办？不过想想应该是不可能的。他打开手机，搜索了一下关于一阶的介绍，通过对比几个文章，发现每个类别的职业者属性点是不同的。只能说一阶初级在属性点总值在100以内，一阶中级在150以内，一阶高级在250点以内。而之后，由于个人等级增长以及遇到一些机遇不同，最终的属性点并没有足够的数字参考。温如玉看到这里就直接关闭了，一点有用的知识都没有。他算了一下自己的属性点总数，一共156点，也就是说刚刚超过终极的数字。那这么看来，自己还算是不错呀。妙手空空牛逼啊！不知道这个技能要是升级到满级会是什么样子。第二天，温如玉准时的来到隔离带大门这里。今天他的目标很简单，那就是。将妙手空空等级提升到三级，没想到你居然来得这么早。王梦欣蹦蹦跳跳的来到温如玉身前，温如玉嘴角不受控制的抽了抽。谁能想到眼前的小土豆最厉害的武器居然是一把镰刀，高度超过他身高的镰刀。刚到没多久，咱们出发吧。温如玉笑呵呵的看着眼前的四个保镖。第十章人形母暴龙。一路上，温如玉心情都是愉悦的，越想越开心，自己赚着钱，还有保镖保护着。这种生活希望过得越长越好，可惜啊，这种可能性不大。一看这些人就知道，他们将来肯定是要上职业者学校的，不像他这个盗贼职业只能参加工作，就连就业培训学校都不收盗贼职业，实在太难了。二十分钟后，他们再次来到这个初级秘境之中，开始了探索之旅。王梦欣四人在前面战斗，温如玉就站在战场一旁。每成功使用一次妙手空空，他脸上的笑意就多了一分。不远处的林冉一脸奇怪的看着温如玉，这人怎么这么爱笑啊？你一个没有前途的盗贼职业，除了开箱子还能够干什么？有什么好笑的？感受到林冉的目光，温如玉轻咳两声，连忙控制自己的情绪。临近中午，大家小心，前方出现四只类人形元兽，等级有些高。初级秘境元兽等级多为零杠二十级，对应着人类的一阶初级到二阶高级。不过从昨天到现在，他们遇到最高的也不过是一个二十级的精英罢了。至于3 0到三十级的生物数量很少，几天都未必遇见一只，因为大多都是被官方组织给清理掉了。这种初级秘境只是给他们这些低阶职业者进行锻炼用的，所有的危险都被扼杀掉了。温如玉看了一眼远方，那里有四个身穿黑袍、脸上戴着黑色面罩、身材矮小、佝偻着身子的人形生物。佝偻刺客，种族类人族，等级 LV 2 4属性力量130体质100敏捷。140智力70别看等级高，但是基础属性其实和二十级的精英元兽还是有些距离的。但对于他们这些一阶的人来说，这个属性属实是有些高了。倩姐，这四个属性有点离谱啊！敏捷高达140力量更是130我这一碰就碎啊！
。詹明玉一脸苦笑，他和林然两个脆皮，对方只要过来，必死无疑啊！赵谦看着远处的四个类人生物，也是一眼，深吸一口气，眼神变得犀利。我一人能够顶住，算上装备属性以及主动技能，我的体质可以达到350能够抵挡住三轮攻击。我也有爆发技能，可以瞬秒一人。王梦欣举起手，我也没有问题。我的神火枪也能够瞬秒一人。林冉深吸一口气，死。温如玉震惊的看着这三人，一阶秒杀二阶，自己的保镖都这么给力吗？这时，这四人看向了温如玉。温如玉眨巴眨巴眼睛，你们都看着我干什么？我就是一盗贼，没有什么攻击力，秒不掉人的。他看了一眼自己锋刃 LV 3就算有他也用不出来啊。你在说什么？我们的意思是你自己小心一点，我们打起来肯定可不顾上你。哦，放心。我跑得快，见温如玉这么说，他们就放心了。四人商量着计划，温如玉则站在一旁摩挲着下巴。他要是没有记错的话，刚才他们三个女孩说的是能够秒杀两个。我操，那我的妙手空空岂不是要失去两个目标了？这可不行啊！这时，一道刺眼的白光出现，温如玉遮挡住眼睛。是赵倩，这应该是在换装备。只见赵倩原先的轻甲不见了，而换成了一身厚重的板甲，手上的重剑变成了一面巨大的盾牌。温如玉眼角抽了抽，你告诉我，这特么还能叫女的吗？这纯纯就是一个人形母暴龙吗？盾牌还是个双手盾牌？出发！板甲头盔中那几个竖缝中传出赵倩沉闷的声音。众人站在赵倩身后推进，走到一定距离后，詹明玉和林冉留在原地，这是他们的安全距离。温如玉弯下腰继续跟着，借着高大的杂草掩盖自己的身形。距离十米的时候，那四名类人形生物转头看向了他们。赵倩游走便跑。其速度一点也不慢，瞬间来到四个刺客面前，狠狠的盾牌砸在地上，是嘲讽技能。温如玉几乎在瞬间来到五米范围的边上，一连四个妙手空空下去，直接撤退。因为王梦欣此时已经拿着镰刀，将将一个刺客挑飞上天，开始原地起舞了。随后就有一支两米左右的火焰长枪擦着赵倩的耳边，射中其中一名刺客。而那名刺客被射中的地方如同融化一般，伤口瞬间扩大，一道红色的488伤害冒出。跑回林冉他们两人附近后，温如玉看向身后，只见王梦欣真的就如同跳舞一般，身形来回转动，手中的镰刀不停攻击，而在天上的盗贼根本就掉不下来。负八十八，负一百零二，负一百一十一，一个个数字跳出。当王梦欣停下来的时候，那个刺客从天上掉下来就倒地不起，而这些发生不过就在两秒钟而已。另外两名刺客也走出了嘲讽状态。然而，面对三人的穷追猛打之下，很快也饮恨西北，不过所花费的时间却比前两个长得多。呼吸好友瞬间爆发技能，不然啊，还真未必能够解决。林冉盘腿坐在地上，擦着头上的汗。冉姐，你什么时候学习的这个技能啊？他们来了之前来了这么多次，也没见过他使用。买了有十天了吧？这个技能用不了，我的原力不够用。就这一下，就抽了半截下去。林冉苦笑，温如玉安静的坐在一旁，没有插话，也没有时间插话。他感觉今天就是自己的幸运日，居然弄到了这么多好东西。触发妙手空空，获得技能背刺 LV 4触发妙手空空，获得技能冲刺 LV 4剩下两个则是敏捷加九，体质加八，简直就是大收获，有没有？他点开两个技能介绍：背刺 LV 4从背部攻击敌人，造成二百加二 X 敏捷伤害；冲刺 LV 4十秒内速度提升百分之二百。虽然只是低阶技能。但是在初级秘境中已经够用了，温如玉开心的嘴角都快咧到耳根了。第十一章，要上学，那岂不是没有保镖了？一个攻击技能，一个追击逃跑技能，非常完美。温如玉转头看向一旁，眼神尽显火热。这四个保镖实在是太棒了，连二十四级元兽都能干爆，太酷了！继续战斗。除了一开始遇到过二十四级的刺客元兽，后面遇到的等级普遍都是在十级左右。对于他们这对人来说十分简单，对于温如玉来说就更简单了。他每遇见一次元兽，跑到元兽附近待一会就行了。而温如玉这一操作，在他们看来有些奇怪，这人怎么这么喜欢往危险的地方跑？其他的盗贼恨不得离危险远远的，而他呢，直接将元兽当成动物园里的动物就近观看。在这期间，林冉曾经问过温如玉：“不是，你怎么每次都往前跑呢？你就不怕元兽对你出手吗？”啊，我就是看看这些元兽身边有没有黑铁箱子。你也知道，遭贼开锁升级是要开箱子的嘛。再说了，有你们在，肯定会把他们打得落花流水。对于温如玉的吹捧，林冉欣然的接下来。
不管怎么说，他也是一名爆炎火法师 S 级职业的存在，确实值得温如玉这么说。看着不断出现在背包中的东西，温如玉越发的开心。光是这些材料，今天就能够卖他小两万，但他也很痛苦。虽说格子里的物品可以叠加，但此时已经占据了六个格子了，这要是再来四个就满了。看来这次回去之后要换一个稍微大一点的背包了。一直到下午三点钟，小队才停下来。不行了，休息一会，实在是太累了。詹明玉直接坐在地上，脸上冒着汗水。今天的秘境中的天气要比昨天的热一些，甚至于皮肤有炙烤感。确实要休息一会，我也快不行了。赵谦在打完那四个刺客之后，就把身上的盔甲换成了轻薄的铠甲。但即便是这样，他也累得够呛。他可是一直冲在最前方的。只见他手上多了一个电风扇，随后又拿出来一个小型电源，插电后打开风扇，一股温热的风吹了出来。虽说风有点热度，但总比没风强。倩姐。你那个板甲是什么情况？还有那个盾牌，王梦星的话语将在场的所有人目光都吸引了过去。温如玉其实也挺好奇的，昨天打那个精英级元兽的时候，怎么不用呢？之前没有遇见过等级这么高的元兽，所以东西一直也没有用。但在昨天遇到那个精英元兽后，才发现自己的装备准备的少了，今天就带上了。赵倩耸耸肩，那个板甲如非必要，她是不想穿的，实在是过于沉重，过于闷热。虽说这个世界已经处于半游戏化的状态，但科学依旧存在。就比如穿着厚衣服感到炎热啊、哦，这样啊，我就说嘛。不得不说，你那身衣服还真是有压迫感。王梦欣恍然大悟，温如玉看着略显成熟的赵倩，就不禁想到上午的人形女暴龙。啧啧，谁要是娶了这么一个老婆回去啊，惹生气了，屎都能够被打出来。温如玉抽空看了一眼自己的数据面板，看来今天妙手空空就能够升级。休息了有十分钟后，众人再次出发。最后的两个小时过得很平淡，超过二十级的元兽，他们一个都没有遇到。但温如玉却一点也不在意，今天的收获已经非常好了，要求那么高干什么？当然，最重要的是他们一直在外围环绕，并没有朝中间去。对于自身的实力，这些人还是清楚的。面对几只二十多级的生物，他们还能够应对一下。但要是遇到十几只，那还是算了吧。五点半，结束了。今天运气比较差，居然一个箱子。都没有遇到，赵倩伸了个懒腰。昨天的那个黄金箱子可是价值十万元，今天直接就少了十万块，已经很不错了。今天咱们击杀的多，我感觉我马上就要进阶一阶高级了。王梦欣一脸开心的说道：“这个确实，等咱们入学的时候，应该已经进入到一阶高级了。第一次考试可以完美通过，都不需要准备。”听到他们的对话，温如玉心里咯噔一下。他们要是上学的话，那他岂不是没有保镖了？温如玉不禁皱紧眉头。要知道。要找这种人傻合适的队友可是很难的，大多数的小队都不会让盗贼加入到队伍中的，难搞啊！嗨嗨，你们是要上学了吗？那你们还来秘境吗？温如玉思索片刻问道。是啊，再有一周就要上学了，你不上学吗？忘记你是盗贼了，不好意思。王梦欣摸着自己的后脑勺，一脸不好意思。温如玉眼角跳了跳，要不是知道对方就这样的人，还以为对方是故意的呢。秘境，我们肯定是要来的。职业者学校并不是文化学校，更多的是实战。只要期末考试合格，上面是不管这些的。赵谦看了一眼温如玉，随口回了一句。他顿了一下，一脸歉意的看着温如玉。不过到时候我们可能会找一个新的队友，那时候可能就无法和你组队了。虽说和你组队确实很不错，但我们更想有一名实力强劲的队友。如果说温如玉有战斗能力，跟他组队其实也挺好的，至少没有那么多事。一想到要找一个新队友，赵倩就一脸愁容，温如玉内心叹了口气：“四个保镖这就要走了吗？太可惜了，这以后岂不是不能进秘境了？”“没事，你们找队友也要花时间，我可以先和你们组队。”“当然，钱还是要给的。”赵倩嘴角抽了抽：“你眼里是不是只有钱啊？三个大美女在这里，你居然谈钱？不过也正是因为这一点，赵倩才会同意温如玉组队。”回到隔离带后，双方分开。等他们离开之后，温如玉坐在公交站那里。第一时间查看自己的面板信息，姓名温如玉，年龄18岁，职业盗贼，潜力 C 级，等级一阶高级，属性力量45体质47敏捷73智力41天赋技能开锁 LV 1 2 1 0唯一妙手空空 LV 3 2 1千，技能重击 X 1锋刃 LV 1锋刃 LV 2 X 4锋刃 LV 3 X 2背刺 LV 4冲刺 LV 4温如玉眼神一亮，没想到等级到了一阶高级。
，要知道赵倩他们还没有到高级呢。可惜没有技能，难道以后要做一个平砍王？随后他将目光放到妙手空空身上，不知道 L V 3属性怎么样。第十二章赚钱了，当然是先买个包。唯一妙手空空 L V 3零一千十米范围内百分之五十可偷取目标随机一件物品，百分之二十五可偷取目标随机一至十点属性点，百分之十八偷取对方一定修炼等级。百分之七偷取对方技能，一次性，仅可对敌对目标使用。经验值提升了，范围变大了，概率有所调整。不错不错，真心不错。至少现在偷取属性从五分之一变成了四分之一，这已经是一个很大的提高了。唯一有些不满的，也就是那个偷取物品那一个了，还有二分之一的几率。但无伤大雅。温如玉打上出租车，直接来到交易大厅，取上号码，坐在那里等待。十分钟后，便轮到了他。柜台中的工作人员一看到温如玉也是一愣，今天还来？不是，你一个盗贼怎么比一个战斗职业来的都频繁？温如玉露出一脸笑容，直接卖。工作人员僵硬的点点头，拿着机器将对方信息输进去，拿出电子背包，让他将东西放进去。野猪獠牙 X 2 4虎鞭 X 2工作人员看到这个东西的时候，眼角抽了抽，但不得不说，老虎身上这个东西是真的值钱，甚至比虎皮还要值钱。当然，这是说的售价。至于实用性吧，还是虎皮更好一些。随后又是一堆物品，远超于其他职业者的物品。工作人员这一次实在是忍不住了。不是，你们是几人小队，弄到了这么多东西？五人，你们是天天捅圆兽窝吗？怎么这么多东西？还有那张虎皮呢？虎皮也挺值钱的。也许对战斗职业和辅助职业来说，这一千不要就不要了。但对于像温如玉这种盗贼职业来说，这可是价值两个黑体宝箱啊！温如玉想到那个。被王梦欣拿着镰刀割得一身伤口的虎皮，不禁浑身一抖，已经破坏的不成样子了，没拿。工作人员点点头，也确实。战斗的时候，谁能保证皮毛是完整的呢？温如玉，我能啊，不过要看运气。工作人员最后确认一遍后，直接将钱打入到温如玉的银行卡上。叮，到账 3.32 万元。哟吼，今天比昨天还要多，看来今天遇见的品质都还不错。可惜了，背包太小，他还扔掉了不少。不然还能再多上几千块，走了哈。工作人点点头，随后转过头准备叫下一个。这个时候，一个信息吸引住了他的目光：死，一阶高级，这合理吗？他想破脑袋也想不明白，昨天还是一阶中级的，今天怎么就高级了呢？这才觉醒多长时间？很多战斗职业还没有达到高级呢吧？应该说大多数。牛逼！温如玉看了一眼手中五万多，应该能够购买一个二十个的背包了吧？他直奔二楼，一楼是卖东西。二楼是买东西的地方，而这里出售最多的东西就是那些寄售的物品，几乎占据整个二楼的 80% 当然，卖东西的不只有这一层，一共五层。二楼出售的都是一些低品质的装备，三楼是高等级的物品，四楼则是材料。至于五楼，温如玉也不是很清楚，据说只有有钱人和高阶职业者才能够上去。不过这跟他没有什么关系，没有个几百万估计是上不去。他其他店铺不看，直奔一家售卖背包的店铺。你好。二十个背包多少钱？四万。温如玉一脸震惊的看着眼前的售货员，你说啥？里面的女人一脸笑意的看着温如玉，没错的，二十个售价确实是四万。不是，那十格的呢？一万。这价格怎么差这么多啊？在温如玉想来，二十格应该是两万才对啊。背包不是按照格子算钱的，格数越多，制作起来越困难。您要是觉得贵的话，可以看看十五格的，只要两万八。女人的声音很温柔。温如玉嘴角抽了抽，你要是卖两万我就买，可惜他不敢说出这句话。本来还想着多留点钱的，结果又是一招回到解放前。不过还行吧，多少还留下来了一万多。哎，还能怎么办？再贵也得买啊！温如玉走进店铺中，挑选起背包来。这种储物背包样式各不相同。温如玉一眼相中了一个 B 包样式的储物背包，这带起来方便很多。这个不行，这个价格五万。温如玉一脸震惊的看着对方。你刚才不是说四万吗？怎么又五万了？这个体积小，制作难度更大，所以价格更贵一些。我建议你拿这种和你身后背的一样的，这种都是四万。女人一脸抱歉，温如玉深吸一口气，不生气，不生气。但怎么能不气？她看向背包，大小比她现在背着的要小一些，但是背着两个背包是不是有些奇怪了？虽然说无论怎么放东西，这个背包也不会变大，但它还是会稍微影响行动啊。温如玉看了一眼自己的余额。不得不向生活低头，那我就拿这个黑色的背包吧，背包就背包吧，能够多放东西就行了，反正现在距离也变远了，自己掌握好距离就行了。
。想到这里，就不禁想到了那四个保镖。可惜了，到时候只能去野外了，这速度立马就降下去了。不过这个释放距离，去远一点的位置问题应该不大。看来要攒钱先买一辆车先。付好款后，女人一脸笑容的送走了温如玉。一旁店铺的售货员走了过来：“文姐，你这一单提成，怕不是有三千了吧？差不多吧。”真羡慕你的工作，比我那个好多了。我卖一个最高才提成五百。嗨，你那个稳定，我这个不稳定。温如玉已经走远了，他要是听到这句话，估计能哭死。他回到小区楼下，来到一家超市，买了两瓶上好的白酒以及两条烟，直奔张叔的那家面店。要不是看了他父亲的信，他还不知道原来张叔和他父亲还有关系。拎着东西，温如玉直接来到老张面馆。正在看电视的张宏宇看着温如玉手中的东西一愣，随后摇摇头。你看了那封信，第十三章，我赚钱的方法你真学不会。等等，温如玉一愣，那不是他爸留给他的信吗？张叔，怎么会知道？张宏宇吸了一口烟，轻轻的吐出来，面色复杂。那封信是我看着你老爸写的，那些东西，不用说了，那些东西你就自己留着吧。既然你没有第一时间来找我，那就说明你心中有了答案。张宏宇摇摇头，不让温如玉说下去。温如玉有些不解，那两个东西价值那么高，张叔居然不在意。我知道你要说什么，那点钱我还真看不上。这么跟你说吧，我光存款就有十多个亿，封金的房子也有二十来个。开店只是爱好，不是我没钱。张宏宇一脸平静地说道。温如玉嘴角抽了抽，你可真是我的好张叔啊！我穷得快没钱的时候，你都管我要饭钱，你居然告诉我你是爱好。他深吸一口气，将礼品放到桌子上，想了想。又将手放到礼品上，一双手挡住了他。别动！既然都送人了，哪还有收回去的道理？不是，你都有那么多钱了，也不差我这个礼物了。他退了还能回回血啊？这点东西价格可不便宜。礼物是你花的钱，跟我有没有钱有什么关系？温如玉眼皮直跳。你说的好有道理。他不再纠结这些，而是向张宏宇询问起他的父亲。关山，我也不清楚他现在在哪里，是死是活。本来我是要跟着一起去的。但是你老爸呢不让，最主要的原因是你，他让我照顾好你，照顾好，就是天天管我要账是吧？温如玉已经懒得吐槽了，是什么任务？你知道吗？不知道，他没有和我说。张宏宇摇摇头，那我爸等级是多少？你总该知道吧？他还是挺好奇自己父亲的等级实力的。张宏宇挠挠头，这个怎么说呢？我也不是很清楚，非要说个等级，应该是八阶吧，反正我打不过他就是了。但你也清楚，盗贼这个职业。等级高低其实没有什么影响的，而且没有什么技能。所谓的技能也是花钱买的，盗贼能用的技能都是通用技能。啥玩意？自己老爸是八阶的盗贼？虽说盗贼的等级确实不重要，但一个盗贼想要提升到八阶，那个难度可是十分艰难的。尤其是技能这点，简直就是将盗贼的实力限制的死死的。而即便是这样，自己老爸也硬生生将盗贼升到了八阶，足以看出他的实力有多强。难道说自己的老爸？也有过一个令牌，要知道，普遍的盗贼也就三四阶而已，就是为了一点属性而已。至于攻击力，大家并不追求。那张叔你呢？我九阶，扑通，温如玉直接坐到了地上，实在是被这个消息给震惊住了。他爸八阶已经够吓人了，九阶这特么有些无敌了吧？盗贼九阶啊，疯了吧？嗨，跟你想的不一样。就这么说吧，曾经我可是有百亿资产的，不过其中九十亿都用来提升实力了。对，打打不过你爸也正常。我是空有属性、没有实力的那种人。张宏宇摆摆手，这个温如玉倒是了解过一些消耗品，确实是能够增加属性的。还有的小队，你只要花钱雇佣，他们会将元兽打残，让雇佣者击杀获取大部分元力，从而达到提升等级的地步。只是九十亿，这未免有些过分了吧？张叔，你能教教我怎么赚到一百亿的吗？温如玉一脸求知的看着张宏宇，他只要学会这一手。那他还用为钱而着急吗？别说是二十个的背包了，就是一百个的他都随便买。张宏宇一脸为难，这个你学不会，还是别说了。张叔，你这是藏私啊！你看你和我爸关系这么好，就告诉我呗。温如玉请求道：“你真学不会的，你真的要听？嗯嗯，只要你老爸死之前给你留下一百套房产就行了。对了，其中得有别墅才行。”温如玉后悔了，他就不该问这些东西。张宏宇笑了笑，没说话。而是拿出茶壶给两人倒了杯茶水。关于你爸也好，还是关于我也好，这些事情没有那么重要。盗贼嘛，本来就不是什么太好的职业。
至于那些东西，你自己看着办就好了。他看着温如玉的双眼，但你要记住一点，作为盗贼这个职业最为重要的一点，那就是控制自己的欲念。张宏宇深吸一口烟，神色复杂，欲念这个东西真的会让人丧命的。温如玉沉默了，欲念吗？他想成为道神，算是欲念吗？他想成为世界第一盗贼，想成为有实力的职业者，这些都算是欲念吗？可他拥有唯一技能啊，那东西。好了，你不要这么严肃。只要有实力支撑，你的欲念是没问题的，但不要有超过自己能力的欲念就好了。张宏宇重新点燃一根香烟，仿佛刚才的事情没有发生一样。温如玉重重的点点头：“张叔，你放心，我这个人还是很惜命的。不过，你要是借我点钱，请几个保镖，那就更好了。借钱没有，你到底吃不吃饭？不吃饭就给我回家。”张宏宇顺手将桌子上礼品收到空间背包中：“吃吃吃，当然吃，我都快饿死了。”回到家后。温如玉来到卧室，自然而然地从抽屉中取出香盒，随后手顿了下来，思考片刻，拿出火机将香点燃。老爸呀，我也不是诅咒你死了，主要是你离开太久了也没有回来，张叔也不知道你的生死是吧？你要活着呢，这就相当于祈福了；要是死了呢，就是给你上供。但我要说明一点，我可不是咒你死哈。温如玉将点燃的香插到香炉中，看着墙上的照片，口中喃喃地说道：“我当然希望你还活着了。”我还想让你在后面看着我是如何成为道神的，如何超越你的。你可一定要回来找我呀、啊，不然我可就把你留下的房子卖了。温如玉摇摇头，转身走出房间。随后卫生间传来花洒的声音。第十四章，不要在意，毕竟你只是盗贼。一周后，温如玉，这是给你带的早餐。林染帝给温如玉四个小包子和一杯豆浆。这一周的时间里，几人也算熟悉了。谢谢，今天刚好没有吃早餐。温如玉接过来，其实。早上已经吃过了，但对方既然拿了，不吃不合适。今天最后一天了，明天我们就要去报道了。王梦欣一脸的不开心，温如玉看着后视镜，一脸好笑。这又不是高中，又没有文化课，有那么不乐意吗？王梦欣坐直身体，谁跟你说没有文化课？蓝星灾难史、原力与元兽、秘境分类探索及风险规避，这不都是文化课吗？期末可是要考试的，让他实战，他能够保证自己科科都是 S。但考文化课的话，能拿的 C 就已经知足了。关键是，他连 C 都不敢保证。温如玉眼角抽了抽，这听起来就不好学。幸好他不上学。他靠在椅背上，打开了自己的面板。姓名：温如玉，年龄： 18岁，职业：盗贼，潜力 ：C 级，等级：一阶高级，属性：力量： 75体质： 71敏捷： 103智力： 68天赋技能：开锁 LV 一，十二一百。唯一妙手空空 LV 483110000技能重击 X 1锋刃 LV 1 X 1 2锋刃 LV 2 X 1 6锋刃 LV 3 X 6背刺 LV 4冲刺 LV 4六天的时间又让他的妙手空空等级提升了，已经达到了 LV 4然而这个需求的经验值又翻了10倍，简直就是可怕。按照一天300点左右的经验来看，他至少需要34天的时间才能升级。这还是在秘境中，要是在外面。估计需要60天的时间，当然这是按照正常情况下，而现在只需要一半的时间就足够了。唯一妙手空空 LV 483110000，10 米范围内 40% 可偷取目标，随机一件物品， 3 0可偷取目标，随机一至十点属性点， 2 0偷取对方一定修炼等级， 1 0偷取对方技能一次性，仅可对敌对目标使用，且相同目标可使用两次。数值的变化不重要，重要的是。相同目标可以使用两次了，看来提升到五级问题也不是难嘛。再就是他自己的属性点，此时的总属性点已经达到了三百多一点，已经算是达到理论上二阶初级的水平上。可惜体内的原力并没有达到要求，一是因为这段时间里温如玉一只元兽没有击杀，就连参与都没有参与进去。再怎么说，詹明玉还参与其中，能够分到一部分原力，而他却连百分之一都没有。另一个原因就是他偷取目标等级的成功率太低了。虽说是五分之一的机会，但有的时候十次都未必有一次，太难了。但即便如此，温如玉也很满足了。属性都这个数字了，他还要求什么？依旧是那个秘境。今天努努力，说不定我能够提升到二阶初级了。进入到秘境后，王梦欣第一时间拿出自己的镰刀。我也差不多了。你们战斗职业就是好，我才刚刚一阶高级。詹明玉一脸苦笑，这就是辅助职业的痛点。提升等级实力太难了。温如玉就静静地站在一旁，没有说话。可能是看温如玉不说话，
怕他自卑吧？王梦欣来到温如玉身边，拍了拍他的胳膊：“你不用想那么多，盗贼职业只要多开宝箱就好了，等级不重要。”一堆问号从他脑子里冒了出来：“我就站着看你们说话而已，怎么就过来安慰我来了？信不信我现在一拳就能够把你打哭？前提是对方不使用技能，对方要是使用技能的话，哭的就是他。当然，他也可以选择使用技能，但他现在不敢。”众人直接出发。这段时间，这个秘境他们已经摸得很熟悉了。高等级的元兽这一段时间没遇见多少，最高的就是那次遇到的刺客，之后最高也不过是二十级普通的元兽。现阶段对他们来说没有一点威胁，甚至遇到二十八级的也有一战。别觉得元兽的等级高属性高就一定厉害，也要考虑他们的智商。也许这个游戏降临的时候考虑到了人类的脆弱，元兽的智商就没有留太多，不然的话，人类早就灭绝了。这其中也不排除各种武器装备、首饰等给人类叠加的属性。可惜啊，这些东西温如玉暂时买不起。即便是过了六天时间，他手上的钱也不过刚刚二十万而已，看似很多，但实际上却够买不了多少东西。低等级的武器装备倒是不贵，低品质的几千块就够了，高品质的也超不过两万块。当然，赵倩的那一身板甲是个例外，估计没有十万拿不下来。而真正贵的是首饰以及一些拥有特殊属性的装备。此时。一支五人野人小队出现在他们眼前，等级不高，只有十五级的样子。触发妙手空空，获得野人的大脑。只见小队中的一个野人直接倒地不起，一个红色的九百九十九从队方头顶飞了出来。温如玉嘴角抽了抽，妙手空空就这点不好，说不定哪一下就把对方搞死。搞死个低级的倒也无所谓，要是搞死个高级的，温如玉的哭死。毕竟他也不能对着尸体使用妙手空空，对吧？什么情况？怎么就突然冒出个巨额伤害？呃，可能是吃了什么有毒的食物吧？啊，还有这种说法吗？虽然有些疑惑，但还有另外四个。触发妙手空空，获得野人的木棍。触发妙手空空，敏捷加二。触发妙手空空，获得少量原力。只见其中一名野人的等级从十五级变成了十四级。温如玉站在一旁，不露声色，继续对其他人施展妙手空空。战斗中的四人没有注意到其中一个野人等级上的变化。轰隆隆，地面震颤，地面开裂，一个黑色的身影从中钻了出来。第十五章，一不小心改变了战局。看着眼前的元兽，温如玉咽了咽唾沫。好东西确实是好东西，但这未免有些过分了吧？铁甲巨蟹，精英，种族，虫族，等级 L V 2 8属性力量235体质335敏捷75智力90。二十八级的精英元兽，整体属性已经超过了七百点，而体质更是高达三百三十五。这血量和防御那是有多强悍？不过，触发妙手空空，敏捷加十，暴击触发，敏捷加九，暴击触发，获得尾刺，又触发暴击了。这运气也没谁了。随后就听到蝎子的惨叫声，只见一个六百六十六的数字从蝎子身上冒了出来。在场的所有人都很茫然，这什么情况？自残吗？还是这地上有什么有毒的东西吗？不过现在不是发呆的时候。我们今天的运气还算不错，虽说遇到了个金银元兽，但他的敏捷还不算太高，只有七五十六。赵倩揉了揉眼睛，他刚才要是没有看错的话，应该是七十五才对，怎么少了十九点？这什么情况？难道是这个元兽吃了什么增长敏捷的果实，效果消失了？赵倩摇摇头，最近的怪事还真是多。一旁的温如玉对着蝎子又偷了一次，触发妙手空空。力量加六，死！好，铁甲巨蝎朝着他们飞奔来。56的敏捷，说实话并不高，但詹明玉和林然两人的敏捷，却连这只元兽都不如。这一次用不到温如玉，赵倩和王梦欣两人就可以将他们带走。咱们现在怎么办？这只蝎子好像认准咱们了，追不上也在追。林然回头看了一眼，虽说蝎子追不上他们，但他们也甩不掉他。一旁的温如玉轻轻松松地跑着，时不时地回头看一眼铁甲巨蝎。不知道为什么，他居然在一只蝎子的脸上看到了愤怒。难道这就是元兽和蓝星生物的不同吗？还是先溜吧。很快，温如玉跑得比赵倩两人还快，一步就是三四米远。不是，他不是一阶中级吗？速度怎么会这么快？赵倩很是疑惑，这速度怕是有二阶初级的水准了。盗贼的主属性不就是敏捷吗？跑得快应该很正常吧？王梦欣倒是没觉得有什么，毕竟他的文化课成绩很差，这么想倒是无可厚非。温如玉，等等我们！听到喊声，温如玉放慢速度。怎么了？你先等等，让我想想对策。在赵倩心里
，一开始并没有把温如玉当做一个战力，但是现在就不一样了。盗贼没有实力，是因为属性不够，但温如玉显然属性很高，而敏捷高就代表着攻击力高，这是盗贼的特性。当然，他也只是想想，盗贼太脆了，这要是被攻击到，几乎必死无疑。二十八级金银元兽看似强，但也不是无法战胜的，至少他敏捷弱呀。林冉用魔法攻击他试试，林冉伸手转头，不行啊，我身体转不过去，瞄不准。这不是游戏，除了指向技能外，其他的技能都是要瞄准的。温如玉，你过来，把他从我背上抱下去。啊！他听到了什么？让他把林冉抱下来。我男的，他女的，这多不好！战场上没有男女之分。再说了，林冉还没说什么呢。你一个大男人，反而扭扭捏捏起来了。温如玉一脸为难的来到赵倩身后。那我动手了，快动手吧，正好我也能够参战。背着林冉，赵倩也无法对战。温如玉想了一下。直接将林冉从赵倩身后抱了下来，随手将林冉一个反转扛在了自己的肩膀上。林冉整个人一愣，说：“好的，抱你，怎么又把我扛起来了？”林冉大姐，你快动手吧！你挺沉的这三个字，温如玉没有说出口，他担心对方会把火球术释放到他的身上。你才是大姐！林冉轻哼一声，扛着就扛着吧，也不是不能释放技能。林冉用左手撑在温如玉的后背上，将自己的上半身抬起来，右手指着身后的铁甲巨蟹。随后，一个拳头大小的火球飞出去，打中了铁甲巨蟹身上，发生爆炸，负八十八，能造成伤害，但对比他的精英级以及那高达三百多的体质，这伤害简直就是微乎其微。随手，一支神火枪浮现在他的身前，嗖，轰，负二百一十五。赵倩，不行啊，我的神火枪只能造成二百多的伤害，魔法抗性有些高啊。这还是实力提升之后，要是之前，估计连八十伤害都打不出来。知道了，大家先散开。林冉用火球再打他一下。好，三组人分散。林冉又释放了一火球，等于67攻击的位置有些偏，造成的伤害更低。不过因为林冉的这次攻击，巨蟹直接朝他们两个追来。赵倩一看，有戏。温如玉就这么带着林冉跑。林冉间隔半分钟攻击一次，让他一直跟着你，我们马上就过来。好，赵倩找到王梦欣两人，詹明玉你自己在这里等着我们，这附近应该没有元兽。詹明玉咽了咽唾沫，大姐，我只是个牧师，好不好？你让我一个人待在这种空旷的地方合适吗？但他能说什么呢？那里可是有一个二十八级精英元兽。嗯，我就在这里等你们。梦星，我们两个追上去，一定要小心巨蟹的尾剑，那是他最主要的攻击方式。至于前面两个钳子，只要不在他视线前方，他就攻击不到你。王梦星点点头，两人朝着巨蟹后方追去。温如玉回头看了一眼身后的巨蟹，好家伙，你还跟着呢！要不是他不能动手。说什么也要给他一封刃，温如玉，他们两个来了，我们勾引住他，说不定真的能杀掉。呃，应该吧。温如玉撇撇嘴，你们以为巨蟹是傻子吗？它的尾巴可是很厉害的。一尾剑，他猛然回头，眯着眼睛看向蝎子上的尾剑的位置，没了三节。温如玉以为只是前面的刺，没想到连尾巴最后的三节也被偷了下来。那这么看的话，好像也不是不可能。死，他居然改变了战局。他本以为就是尝试一下。打不过啊，大家一起跑就完了。没想到真的能够打得过吗？那自己是不是可以获得一部分材料了？他们看不上这点钱，但温如玉能看得上啊。第十六章顶到位，这话可不行瞎说。温如玉扛着林冉在前面跑，距离巨蟹只有十多米的距离。王梦欣和赵倩在巨蟹的身后不停的攻击，一阶就是一阶，跳出来的每一个数字就没有超过150的。赵倩力量属性要高一些，每一次攻击都有110左右，王梦欣就弱了一些。一次次攻击不到七十，温如玉回头看了一眼，按照这样的情况，估计十几分钟就能搞定。就这你追我逃的情况，硬生生的打了五分钟。就在迎来曙光的时候，一道绿光在铁甲巨蟹的身上闪过，随后巨蟹转身对赵倩和王梦欣两人发起了攻击，是他的恢复技能。这期间敏捷提高 30% 快跑快跑，拉开距离！温如玉快来帮忙引，咱们轮番吸引。赵倩转身带着王梦欣连忙向后跑去，温如玉站在原地。这什么情况？这是要追过去，确实要追过去，来回拉扯这个元兽就死了。但在此之前，你能不能把我换个方向，顶得我胃疼？林冉声音充满了幽怨。温如玉眼角跳了跳，你这话说的怎么就那么有歧义呢？什么叫顶得胃疼？这话可不兴说。这样挺好的，你两只手都能用。温如玉不给林冉反驳的机会，直接朝巨蝎飞奔而去。即便是扛着林冉，他的速度也不是赵倩两人可以比拟的。很快就追上巨蟹，超过巨蟹，与赵倩他们并肩而行。赵倩一脸震惊地看着温如玉，他。
他怎么能够这么快？自己跑得快也就罢了，带个人居然还能这么快？到底你是战斗职业，还是我是战斗职业啊？就算是盗贼敏捷，也不能这么离谱吧？本来他打算是和王梦欣两人带着巨蟹绕一圈，跑到温如玉那里，结果人家自己来了。林冉大姐，快点攻击啊！我好累啊！砰！一个火球术爆炸，巨蟹的眼睛盯上了林冉。别叫我大姐！还有，我很亲的，你累什么呀？林冉气急败坏，就算是赵倩背着他也没有说累啊。温如玉嘴角勾起一丝笑意，让你说我，喂喂喂，你跑啊！我真的好累的，等我缓缓。So， 巨蟹的钳子在林冉面前闪过，一股劲风擦过林冉的脸蛋，头发吹得散乱，此时犹如一个疯婆子一般，毫无形象。我我他他他的钳子差点打到我，林冉感觉自己哪怕再靠近二十公分，自己的脑袋可能就爆掉了。呜。温如玉，你快点吧！我刚才差点死了。温如玉一脸慌张，他只是想逗一下林冉而已。谁让他声音那么大？但怎么就哭了呀？他连忙加速，拉开与巨蟹的距离。呜、呃，你明明速度这么快，为什么刚才距离那么近？我刚才真的差点以为我要死了，吓死人了！林冉一边哭一边释放技能，吸引巨蟹，正是不能忘。温如玉沉默不语，他也不知道该说什么。唉，他心中叹口气，果然啊，女人就是很麻烦。老八呀，不是我不找女朋友啊，是我不会啊。西行，好长一声的擤鼻子的动静。等等，你再用我的衣服擤鼻子？我这可是花了三百买的衣服啊。牌子，洗洗不就好了吗？砰，一个火球飞了出去。牌子我花了三百，我都不敢弄脏。我赔你十件。林然咬牙切齿的说道。砰，又是一个火球，大小比刚才大，颜色有些偏橘色。负148。一个比之前更大的数字大，成交！你还擤鼻子布？我可以把衣服给你撕成四方块，不够的话我还有裤子。如果可以的话，直接折现，我自己去买就好。温如玉画风一变，语气更加的温柔，就如同林家哥哥一般。林冉翻了个白眼，折现折现，砰！又是一个火球，伤害再次变成了78。林冉疑惑的看着这个变化，刚才的火球又变回了正常的形状和颜色，难道就因为自己生气了？喂，再气我一次？嗯，啥玩意？再气你一次？他长这么大，还没听说过有人会提这种要求。真的？但别哭哈，我刚才只是意外。你快点的吧。林然有些跃跃欲试。刚才我说累是真的，因为你真的有点重。蹭，一股火气直冲林然的天灵盖。他重，他明明细长腿啊，不就是身高高了一点？不就是三围九十、六十、九十吗？砰！负一百八十七，砰！负一百六十七，砰！负二百一十一。哦，铁甲巨蝎在三人的攻击下，最终倒地不起。一只二十八级精英元兽就这么被放风筝放死了。温如玉第一时间将林冉放到地上，连忙后退拉开距离。别生气，别动手，你自己说的呀。林冉双拳握紧，牙齿闭紧，头发散乱，深吸两口气，随后换上笑容。我当然不会生气了，我怎么可能生气呢？只不过这个笑容多少有些像是在强颜欢笑。好了，别闹了。温如玉，你也参与了这次的战斗中，你选择一个东西吧。这个身上最值钱的就是那对钳子、眼睛、这身甲套以及尾剑。赵倩揉了揉眼睛，尾剑呢？你们看，这只铁甲巨蝎居然没有尾剑，这怎么可能？要知道，这是是他主要攻击方式之一，没有这个战斗力，直接就下降一半。詹明玉从远处跑来，发生了什么事？赵倩指着巨蝎的尾巴。又说了一遍，估计是和什么元兽打架，打没了吧？詹明玉皱着眉头说道：“他们也没有见过其他的铁甲巨蟹，对这方面并不是很懂，就当是吧。现在尾剑没了，那一个钳子是一份，两个眼睛是一份，身上甲靠分成两份吧。价格虽然会有所区别，但顶多就是一千块的差异而已。那我就拿一个钳子算了，反正我也没有做什么，只是扛着人跑而已。”一阵很大的吸气声在温如玉身边响起，不知道什么时候，林然已经走了过来。温如玉尴尬地笑了一声，低着头。好，就这么定了。第十七章，赵倩的追求者，勇士啊！分配好物资后，众人通过大门走出秘境。温如玉看了一眼林冉，好像恢复正常了，那自己应该不用小心翼翼了。温如玉，他看向林冉，那、啊、小姐姐，有什么事情吗？林冉白了他一眼，打开收款码，我给你折现。这怎么好意思呢？其实衣服也不贵的，但你非要给的话。我拒绝你也不是那么回事。温如玉一边说，一边打开手机，调出收款码，放在林冉身前。
，甚至他将数字都输入好了。林冉握了握拳头，拿出手机扫码支付，账户到账三千元。温如玉乐呵呵的收好手机，谢谢林大姐。他的衣服就是地摊买的三十九一件的衣服，这一下怒赚三千块，舒服。你才是大姐，叫我林姐。好的好的，林姐。温如玉连忙点头。当林冉走开后，他小声嘟囔着：“本来就大吗？”一行人开着车，很快就回到了隔离带内。温如玉整个人都放松了下来。回到这里，终于不用担心从哪里冒出元兽来了。他看了一眼其他四人，可惜了，这四个人明天就要上学了，也不知道还能不能遇到这样的保镖了。温如玉，我们明天就要上学了。王梦欣摆摆手，好，祝你上学过得开心。王梦欣本来开心的神情瞬间僵在了脸上。还有人送这样的祝福语？温如玉，你是不是没有女朋友？咦？这你都知道？王梦欣双肩一塌，我就知道，你这么说话能够找到女朋友才怪了。温如玉摩挲着下巴，是这样吗？可我觉得我说的没有毛病吧？你上学祝你过得开心不好吗？王梦欣翻了个白眼，你开心就好。一旁的赵倩走了过来，将王梦欣推到了一边。明天我们就开学了，就不过来了。其实跟你一起组队挺好的，至少这个速度我还是认可的。能让赵姐认可，还真是不容易啊。温如玉笑呵呵的回道。至于队伍，我们也是没有办法。你也看到了，对付个二十多级的元兽，我们应对起来还是很乏力的。如果你是战斗职业就好了。希望我们还有合作的一天。赵谦一脸可惜，毕竟这么一个合得来的队伍还是很难得的。但他们现在需要一个高爆发的职业，而不是一个只会开箱子的盗贼。只是，只能希望一切顺利吧。我能够理解，没事的。如果你们队友选不到的，还可以找我，价钱算你们便宜点。只要五千块，看着一脸笑意的温如玉，赵倩有些明白王梦欣说的话了。这个温如玉是真的不会说话。那要是招募你成为队友，你还要钱吗？嗯、呃，这个吧，如果能给的话最好，毕竟我是真的穷。开玩笑的，要是成为队友，就不要你们钱了。赵倩摇摇头，我们一起。赵倩，你从秘境回来了。从远处走来了身材挺拔、面容刚毅的少年，一身铠甲熠熠生辉。温如玉看了一眼对方看向赵倩的眼神，就知道。对方是个什么情况？他悄悄的后退，跑到了詹明玉身边。顾泽，我们刚回来，小队的人正准备一起去吃饭呢。赵谦露出标准的微笑，语气虽温柔，但笑容很假。这是温如玉给的评价。顾泽却一点也不在意，是吗？带我一个可以吗？就是温如玉看了都不得不感叹一句：这货怎么能够长得比他还帅？这个，赵谦，你也在这里啊？从隔离带大门那里走来一名身穿魔法袍的少年。赵谦又眼皮直跳，今天自己这是什么运气？怎么就痊愈上了？楚轩，我这正打算和队友吃饭去。楚轩看了一眼顾泽，随后看向赵倩，需要我帮忙吗？这附近我家饭店比较多。温如玉看了一眼新来的楚轩，长得还怪眉清目秀的，就是这个身高赵一旁的顾泽差了一点。明玉哥，赵倩姐还挺受欢迎啊，男的叫哥，女的叫姐，准没错。这一声哥叫的詹明玉那个舒服。嘿嘿，赵倩那个身材真的没话说。追他的人特别多，不过你可别被表象欺骗。曾经有一个男的追他被打断了腿。最后这句话，詹明玉的声音微不可闻，生怕被赵倩听到。温如玉不禁想到那天的板甲少女，纯纯的母暴龙。这还是一阶的时候，这要等到四五阶，岂不是变成究极暴龙了？敢追求赵倩，勇士啊！温如玉四人站一起，赵倩三人站一起，这种事谁能插手？最后在赵倩的强势之下，两人没有过多的纠缠。不想给赵倩留下不好的印象，只是临走的时候，温如玉只觉得这两个人的眼神飘向了他，应该没有什么问题吧？自己就是一打工的而已。抱歉，耽误时间了。我是想说，咱们一起吃个饭吧。再怎么说也算当了一周的队友。赵倩一脸歉意，不耽误时间，我和詹明玉聊得挺开心的，是吗？你们聊什么了？就是聊，聊一下风土人情，聊一下家长里短。詹明玉连忙说道。赵倩疑惑的看着詹明玉。你什么时候还愿意聊这些东西了？哈哈，这不是与温如玉一见如故吗？不禁就聊了这么多。哈哈哈，詹明玉笑的那个尴尬，赵倩也没有再问。一行人上车，直奔吃饭的地方。咱们就这么凑合一下吧。如果以后有机会，去我家弄个庭院烧烤。赵倩一边点菜一边说道。温如玉从进来之后就没有说话，只是打量在座的人。手机上显示着这家饭店的信息：五星级酒店，用料街来自秘境中。这种包厢最低消费就是五万块。温如玉不解，都吃上五星级饭店了，杀个元兽，你们还要材料？就一天那么点材料，连到这里吃
吃一顿的都不够。再看这四人习以为常的样子，就知道经常来这里吃饭。不过温如玉也没有多问，今天之后还能不能遇见都是个问题呢。了解那么多干什么？今天他就一个任务：吃。第十八章：出售材料，购买武器。次日早晨九点，温如玉睁开双眼，这个懒觉睡的还真是舒服啊。以前他都是这个时候才起床收拾，自从去了隔离带之后。他天天都要早起，一连起了八九天，他就想不明白，这些战斗职业的人就不困吗？他站起身，直奔卫生间。哗啦，四十多秒后，温如玉浑身一抖，呼，可憋死我了！简单的洗漱一遍，直奔交易中心。昨天可是获得了不少东西的，依旧是那个窗口，那个人。温如玉看到对方，还真是缘分。工作人员看到他也是一愣，昨天怎么没来？这些天他都习惯这位一直出现的盗贼了。每天都会带来一堆商品，虽说质量都很一般吧，但这个量不是一般的多。昨天吃饭去了，这不今天一早就过来了。录入信息，将物品放入电子背包中。狼牙 X 8 8疯魔狼心脏 X 4铁甲巨蝎尾剑 X 1铁甲巨蝎左前 X 1死！工作人员瞪大双眼，这玩意是一阶能够弄到的。铁甲巨蝎尾剑 A 级材料，铁甲巨蝎左前 B 级材料，这两个可是好东西。能够评价达到 A 级的，至少都是一个精英级元兽了。而铁甲巨蝎想要达到精英级，至少要达到25级。这个盗贼居然弄到这两个东西，多少有些离谱。材料的品级和元兽等级没有什么太大的关系，反而和评级有关。但这些都不是绝对的。5 0级元兽产出的 C 级材料比部分30级元兽产出的 A 级要好得多。具体判断都是有一个标准的。你这该不会是抢了哪个小队的战利品吧？工作人员一脸怀疑的看着温如玉。这东西要说是他打出来了，打死他都不信。温如玉摇摇头，我还没疯，怎么可能去抢别人的东西？就是运气好而已。工作人员吧嗒一下嘴，看你赚钱，我都想去隔离带外面了。光是这一个尾件价值就有两万块了，这个钳子价值一万，单单这两样东西就三万块，是我六个月工资了。温如玉挑挑眉，虽说他知道这个东西价格高，但没想到会高的这么离谱。我问一下，是所有的 A 级材料都是这个价格吗？工作人员摇摇头，当然不是。这东西要看产量的，比如十级精英元兽赤渊的尾羽，同样是 A 级材料，价格却是100万；八十级精英元兽玉兔的 A 级材料价格不过1万而已。一个材料是否值钱，除了产量外，就是那些最基本的，等级、评级、种族等等都有一定关系。当然了，最重要还是属性。不过这些都不用担心，交易中心每天的价格都会实时更新的。最后所有物品计算下来，一共5万多，存款又多了一笔。他看了一眼自己的背包，再想到楼上卖的背包，摇摇头，凑合着用吧。他怕自己听售货员报价肝疼。走出大门，温如玉看了一眼时间，刚十点半，自己要不要去隔离带外看看呢？以他现在的属性，去也不是不可以。只要不是遇到大量群居元兽，他问题都不大。更何况他是用妙手空空的，又不是真的猎杀凶兽。不过在此之前，应该换一把武器了。那就上二楼。不是他不想上三楼，而是没有必要。一阶装备而已，去二楼足够了。温如玉逛了一圈，找到一家武器铺，看了一眼里面人的穿着，便知道这是一家租赁的店铺，而不是交易中心自己的铺子。老板，有没有适合盗贼用的武器和装备？店里的壮汉抬头看了温如玉一眼。盗贼的话就选择匕首吧。其实武器不武器的对盗贼没什么用，就那些技能有个屁用！杀伤力弱的，让人无法直视。温如玉眼角挑了挑，话虽这么说。你也没有必要这么直白吧？不过想想也是，明明是主敏捷的盗贼，技能居然算力量，这不是开玩笑的吗？自保自保用，这些匕首你可以看看，看你的样子，应该也是刚觉醒没有多久。一阶武器够了吧？价位大概在多少？一阶的匕首价格不贵，两千到五万不等。五万一阶？你的职业怕不是土匪吧？嘿，你可别觉得贵，五万一把的匕首，甚至比一些二阶的匕首还要好。壮汉拿出一把漆黑的匕首，递给了温如玉，看看，暗影匕首，等级一阶高级，品质 A 级，伤害2 5杠三十附加，一每次攻击有 5% 几率造成束缚一秒效果。温如玉挑挑眉，居然有附加属性，这还真是少见。即便是一些三阶四阶的武器，有的都未必有附加属性，这都要看铁匠的实力。当然，那些元兽的武器大多都是带的，那种温如玉也买不起。怎么样？这个属性卖五万不贵吧？里面添加的可是 A 级材料，虚高三四万块我拿走，成交。
给高了。温如玉无奈的摇摇头，大叔，你还真是个奸商啊！怎么能说是奸商呢？一阶高级武器还是带附加的，这个价格很合理了。虽说你现在发挥不出威力，等你三阶就能够发挥出来了。壮汉拿出刷卡器，连忙收款，武器直接递到温如玉手中。在这里有交易，有一个规矩，那就是卖家提出的价格，买家觉得不合适可以不买，但要是买家提出的价格对方同意，必须成交。这是防止一些人故意捣乱而设定的规矩。当呼你也可以选择不买，但你要付商品定价 30% 的罚款。这只是二三四楼的规矩，至于五楼，那里都是高级职业者，那里能有什么样的规矩？大叔，你这成本多少钱？你才是大叔，我今年才二十二，好不好？温如玉纠结的看着浑身肌肉块、一脸络腮胡、身高接近两米的老板，你说四十二都有人信，好不好？更何况你还有一个大光头，大，你这匕首成本多少钱？老板犹豫了一下，也不是不能告诉你，反正都成交了。你手上这个成本其实还挺贵的，我进货花了七千，噗呲，扎心了。怪不得这个老板直接就成交了，他要是喊价三万，这老板估计还是成交。第十九章达到二阶初级，温如玉看了一眼远处的装备店，随意的买了一件便宜的皮夹，有这两样物品已经足够。下一站郊外，他现在距离升级感觉就差那么一点，只要再稍微努力，一下就可以达到二阶初级的水平。尤其是亲自猎杀元兽的话，可能只需要几只就够了。两小时后，随着眼前的元兽倒地，温如玉感受到身体中的原力又走了全身，而他的等级也来到二阶初级，姓名温如玉。年龄18岁，职业盗贼，潜力 C 级，等级二阶初级，属性力量92体质80敏捷141智力71天赋技能开锁 LV 1 1 2 100唯一妙手空空 LV 4124510000技能重击 X 1闷棍 LV 1 0 1 0 0武器敲击敌人后脑，可造成50加 1.5 力量。伤害，并有 30% 几率造成两秒晕眩。十 S， 根据官方的推测的数据，他现在的属性远超普通的二阶初级职业者，甚至可以说达到了二阶中级的数据。当然，这都是理论上的数值。二阶技能出现了，果然啊，就是这个技能。所有盗贼的第二技能都是这个东西，很符合盗贼的职业。如果是其他盗贼，伤害还真没有多少。普遍的盗贼在二阶初级的时候，力量不过50左右罢了，但他却达到了92点。而这一个闷棍技能，再加上武器自带伤害属性，可以造成200多点的伤害。就算去掉一些伤害等级差距、防御减免等等，那也有120加的伤害。反正比林远的火球伤害要高就是了。伤害是次要的，可能是为了弥补盗贼这个职业，闷棍这个技能还带有高达 30% 的晕眩几率。这是一支几率最高的晕眩技能，并且还是长达两秒的技能。最为重要的是，无视等级。没错，上面并没有等级限制。然而，这样的一个技能给盗贼，除了欺负一下低级元兽外，高级元兽盗贼根本就不敢出手。普通的盗贼力量、体质都很差，属于稍微一碰就碎的职业，没有哪个盗贼真的敢上手。但这东西在温如玉手中就不一样了，他的妙手空空可是能够帮他偷取属性的，根本不存在这些问题。好技能啊，也许自己可以客串一下刺客。随后摇摇头，刺客会隐身，他可不会。想靠这个跟别人组队，根本就不可能。先试试技能去再说。温如玉站起身，继续朝着远处飞奔而去。此时他距离隔离带已经达到了二十公里，处于一个危险的边缘位置。这附近的元兽数量要比隔离带附近多得多，而这里也是温如玉的能承受的极限了。毕竟，疯魔狼，种族狼族，等级 LV 1 5属性力量90体质80敏捷112智力35。这里的元兽普遍都是15级左右，只有少量的超过20级，甚至达到30级的存在。那种温如玉虽然也能够对付，但在他看来过于危险。只有这这种属性偏低的适合他，毕竟安全才是最重要的。触发妙手空空，敏捷加七；触发妙手空空，力量加四；触发妙手空空，狼牙 X 2触发妙手空空，大长 X 1温如玉绕着十几只疯魔狼跑了起来，没办法站在风口处，一下就被发现了。不跑不行了，嗯，刚才是不是好像有什么东西乱入了？所有妙手空空用完之后，其中五只魔狼倒在了地上，有的直接死亡，有的则是躺在地上哀嚎。但不管怎么样，对温如玉都是好事。他现在只需要对付剩余的几只魔狼就好了。他随手抽出匕首，直奔其中一只，一刀下去。
，负四百八十八，弱点暴击伤害，一击毙命。随后立马退走，两道锋刃从温如玉手中飞出，负三百五十，二百四十四，没有死亡的那一只，他上前补上一刀。不到三分钟时间，十几只魔狼全部死亡，其击杀速度已经赶上赵倩他们了。唯一浪费时间的就是采集材料，剥皮、剔骨、拔牙这一套下来，至少要半小时到一小时的时间。如果是跟赵倩他们组队，他倒是不需要弄这些材料，毕竟小队作战，他只要利用妙手空空升级就好了。毕竟他们可不会去费事弄这些不值钱的物品。但他自己的话可不行，这一只疯魔狼价格怎么也在两千多，浪费多可惜。温如玉一直在这里待到下午五点才开始返程，看了一眼今天的收获，非常完美。妙手空空施展了不少次，材料也获得了不少，等级也提升了，简直就是完美。按照现在的速度，他有望在九月底提升到二阶高级。甚至是三阶初级，这已经是极限速度了。一周后，砰！一具三米高的人形猿兽倒在了地上。温如玉喘着粗气，神经病啊！一直追着我不放。他狠狠地踢了一脚地上的尸体。温如玉本来走得好好的，突然就窜出来一个精英猿兽。他看了一眼自己的个人信息，技能用了接近一半。坑爹！看了一眼对方那个手上的石斧，更是心痛。这武器连钱都卖不上，真坑！他来到刚才这只猿兽出现的区域。该不会是守护猿兽吧？要知道，野外遇到精英猿兽概率其实并不是很高，但遇到了大概率是因为有宝箱存在。他小心翼翼地四处查看着，在一处灌木丛中发现了一个银色宝箱，是白银宝箱，也不知道会出现什么东西。温如玉对着白银宝箱使用开锁技能，之后宝箱的钥匙孔发出咔嚓咔嚓声，随着时间震动越发明显。咔嚓一声，钥匙孔的位置出现了一道裂纹。温如玉深吸一口气，再一次发动开锁。几秒钟后，又一条裂纹产生， 3 0成功率还真是低啊！还有最后一次机会。此时他的手心中全都是汗。要知道，这一个宝箱运气好，可是能够卖到三万块的，就算便宜也要两万。拼了！开锁，箱子再次开始震动。随着震动产生，上面的锁孔开始转动。温如玉呼吸声越发的急促，就差一点，差一点！咔嗒，箱子开启。第二十章，四个保镖回来了。获得淬毒匕首 X 1获得水属性晶石 LV 2获得小型狂暴药剂 X 1 0三个物品直接出现在他的背包中，这一个水属性晶石就赚大了。水属性 LV 价格只有 1,000 左右，但 LV 2直接上万，哪怕是最差的属性也至少值1万块。如果是火属性， 3万都能够卖到。水属性晶石 LV 2增加 5% 水属性技能伤害，啧，不好不坏吧？ 1万多一点而已。小型狂暴药剂直接掠过。对他用处不大，价格也不是很高。他看向背包中那把碧绿色的匕首，看起来比他手上的匕首要好得多。武器装备除了在城中购买和元兽身上获取外，还有一种获取方式，那就是从宝箱中获取，但几率很低。十个箱子里未必能够出现一个装备，而且必须是白银级别以上的箱子，而品质也是个很大的问题。所以从箱子获取武器，大家都只是当个玩笑，都想着万一遇到了呢。他随意的将匕首拿了出来，淬毒匕首。等级二阶中级，品质 S 级，伤害3 8八杠五十附加一每次攻击附带毒属性攻击，目标将以5点每秒速度掉血，持续5秒，最多可叠加5次。镶嵌毒属性晶石 LV 3每过30秒钟触发一次效果， 5秒内造成毒属性伤害超过50后，额外施加一百百分号5秒内造成的毒属性伤害。这说它是三阶高级装备都可以了，基础伤害高。居然还镶嵌了一个 LV 3的晶石，简直就是不可思议。他看了一眼匕首的刀柄，确实是有一颗碧绿的晶石。他以为这是一个装饰品，没想到居然是晶石。按照这个匕首的介绍，攻击的时候不仅有攻击伤害，还有毒属性伤害，再加上镶嵌带来的效果，攻击四次就是一次高爆发伤害。而对于走用毒路线的刺客，简直就是神兵利器。在他们手中，各种毒用上后，几乎可以做到一击四百点的伤害，运气还真是不错。这一把武器估计能够卖到三十万都有可能，不过最终温如玉还是决定留下来。虽说他没有毒属性的技能，但是附加属性中有，这就足够了。等到二阶中级就换武器。温如玉刚刚回到隔离带内，手机响了，看着电话上显示的名字，挑了挑眉：“赵姐，怎么有空给我打电话了？明天必须有时间，就算没时间也有。”“好，那就说定了。”挂断电话，温如玉坐上出租车，直奔交易中心。他没想到赵倩居然在这个时候给他电话，还是说的明天组队去秘境。
，看来他们队友选择的不是很顺利。秘境啊，真是个好地方。这一周他一次都没有去过，实在是没有队伍接受一个盗贼加入。次日，温如玉，我们来了。王梦欣蹦蹦跳跳地跑了过来，身后依旧是赵倩三人。大学生活好吗？你要是不提大学，我们还是好朋友。王梦欣一脸气愤，这一周的课程简直就是要了他的命。幸好大学不用天天上课，只要考试及格就行。这对他来说简直就是天大的好消息。温如玉，今天什么价格？赵倩打趣道：“五千可以不？没有你们雇佣我，我都快没钱生活了。”温如玉一脸难过，仿佛过了一周苦日子一般。你可算了吧。光是那七天，我们都给你差不多七万块了，正常三个月都够用了，你还哭穷？哎呀，这不还要买宝箱升级吗？花销当然大了。温如玉连忙说道。对了，你们难道没有找到队员吗？四人对视一眼，叹了口气。林冉摇摇头说道：“找了，但是实力、性格、人品都合适的，实在是太难找了。你是不知道，和我们实力差不多的，鼻子都要上天了，真不知道有什么可高傲的。他一个 S 级爆裂活法都没有说彼此冲天。”所以暂时这段时间，我们还要一起组队，价格要不便宜点。赵倩趁机提到：“哎呀，你们都这么有钱了，也不差那么一点了，是不是？”最后商量了半天，温如玉降到了一千块，但材料他要占据四分之一。按照温如玉的说法，赚个辛苦钱。半小时后，众人再次进入这个熟悉的初级秘境，众人换好装备前进。话说上次不是遇见两个男人吗？我看实力都挺强的，人看起来也不错，怎么没拉他们进队？这你就得问你的赵姐了，人家不干啊！詹明玉一脸笑嘻嘻的靠了过来。詹明玉，你要是想死，我可以成全你。赵倩斜了他一眼，本来就是吗？还不让说？你看到了吧，温如玉？詹明玉努了努嘴。众人说说笑笑的赶路，很快就遇到了元寿。温如玉拿着匕首站在后方，一边用着妙手空空，一边和詹明玉聊着天，好不自在。果然啊，还是这种组队方式最适合他。等这帮人杀完了。温如玉直接动手取材料，这不就是他想要的战斗方式吗？多好！唯一的缺点就是升级太慢了，毕竟偷取到的等级、原力数量还是太少了，不如直接击杀来的多。不过有得必有失嘛，妙手空空增加的经验可一点也不少。中午，众人找了一片空地，王梦欣从背包中取出十几个饭盒，大家快吃饭，吃完饭后我们抓紧时间。我去，要不要这么丰盛啊？脸大的螃蟹，三只大号龙虾。还有那三大盒烤羊排，素菜就四盒，还好吧？我觉得也就刚刚好而已。王梦欣随意的说道。温如玉眼角抽了抽，这四个人要不是富二代，他把昨天获得的狼大肠吃他，还是保留一部分的吃法。嗨嗨，温如玉，你愿意和我们组队吗？赵倩轻咳一声，噗，可嗨嗨，你说要我一个盗贼加入你们的队伍？温如玉差点被一口汽水呛死。他当然是想加入到队伍中，但他现在什么表现都没有，就要他来。这听起来怎么好像有点问题呢？你们是不是遇到什么问题了？温如玉看了一眼，他们问道。第二十一章，加入组队。林冉立马吐槽道：“还不是那个楚轩，很多人都收到了他的警告，整个学院里根本就没有人跟我们组队。”赵倩在一旁一脸尴尬，毕竟那也算是他的追求者。关键他也说明了不想谈恋爱，但是那家伙根本就不放弃。不是，你们不也是富二代吗？难道他比你们还厉害？温如玉感到奇怪。按理说，富二代之间不应该闹得这么不愉快才对。尤其你还追求别人，那倒没有，我们之间家庭都差不多。他就算强，也没有比我们强到哪里去。但那些学生就不一样了，他们又不是这个阶层的，所以就害怕喽。林冉耸耸肩，温如玉无语的看着他们，大姐们，我也是普通人家，好不好？这要是知道我加入你们，不得弄死我呀！在他的眼中，那个楚轩看起来挺儒雅随和的，没想到居然这么离谱。他也想加入到队伍中，免费的四个保镖多好，但他现在的实力真的是不够强，万一对方弄自己怎么办？这个你放心，有我们四个他不敢动你。赵倩连忙出声说道：“那其他人你们不也这么说吗？”温如玉才不信他们没有对其他人说过。既然没有找到，肯定还是有原因的。他虽然想升级，但是自己的安全更重要。这要是在野外弄死，野外确实不敢弄死。职业者死亡后，手表会将死亡信息送回觉醒大厅总部。上面会有最后一天的所有视频记录，当然，这个记录只有死亡前一小时的，其他的并没有。但万一找自己麻烦，那也不行啊！嗨，你不用担心这个，他也就是在学校中猖狂，学校外面他可没有办法。林冉摆摆手，温如玉眼角抽了抽，合着就我们这种上不了学的没事呗。加入倒是没有问题，但是对方要是威胁我
，我可第一时间退出啊！这个要先说好，毕竟安全最重要。更何况我只是一个小小的盗贼，将来可是要成为盗神的人。你答应了，那就行了，其他的你不用管。赵谦大手一挥，这件事就这么定下来了。温如玉坐在一旁，看着这四个人，心中也是满意的，点点头。四个保镖到手，完美。至于那个楚轩，如果他敢对我有敌意，哼哼，他一定要让那个楚轩知道什么是残忍。只要他对自己产生敌意，那妙手空空可就不是吃素了。一天偷他两次，一个月偷掉他一个等级都有可能。九月中旬，温如玉等级来到了二阶中级，属性更是达到了一个匪夷所思的地步。而这一切的功劳，都是因为赵倩他们四人。有了这四个人，他可以放心大胆的使用妙手空空。我们回去了，明天我们要上课，后天我们再出去。好，温如玉摆摆手，随后第一件事就是卖材料。他看了一眼自己的银行卡。余额已经来到了62万，啧啧，果然职业者就是赚钱。但当温如玉想到楼上的物品后，这点钱算不得。回到小区楼下，温如玉看了一眼路边的商店，转身走了进去。再次出来的时候，手上拎着一瓶白酒和一条烟。虽说张宏宇有时候坑他，但怎么说也是他父亲的朋友，带点礼物去看看也是应该的。来到面店，张宏宇依旧叼着烟看着电视。张叔，你这店生意最近也太差了，不好就不好，这只是爱好。我对赚钱不感兴趣，温如玉嘴角抽了抽，不感兴趣，你还追着我要钱，这件事说什么他也忘不了。那张叔给我两套房子吧，让我体会几个月收租的快乐。我看你是想屁吃，没想到你居然还带东西上门了。最近是发生了什么好事，居然这么舍得？张宏宇有些好奇的看着温如玉，盗贼想要提升可是很难的，他能够提升到这个等级，纯靠钱砸出来的。至于温如玉老爸，那纯粹是天才，嗯，也可能是其他的原因。但温如玉他是纯粹的盗贼，钱更是没有。至于他老爸的技术，这玩意还带遗传的吗？算是吧。今天我的实力达到二阶中级了，多少？烟头从张宏宇的嘴角掉在了地上，一脸震惊的看着温如玉。他要是没有记错的话，他才去外面没多久吧？这怎么可能到二阶啊？看着张宏宇吃惊的样子，温如玉就特舒爽。小样，吃惊了吧？二阶中级，小意思小意思，没什么可骄傲的。张宏宇觉得。这个时候的温如玉怎么有种贱兮兮的感觉？要知道他可是花钱请了小队，一个月的时间才堪堪达到二阶初级，这多少有些。死，他该不会真的继承了他父亲的天赋吧？这不科学吧？没错，确实是不该骄傲。等级提升没有用，你要将开锁的技能提升到顶级，那才是真的厉害。什么时候你能够开钻石宝箱了？再高兴也不迟。温如玉无语的看了一眼张宏宇，开锁要是那么好升级就好了，哪有那么容易？他与张宏宇简单的聊了一会，吃完饭将礼物放到这里，便朝着家走去。张宏宇默默的点燃一根烟，看着远去的温如玉，眼神晦暗不明。关山，你的儿子跟你可真像啊！也不知道那个箱子他能不能够开启。可惜你用了 S S 级的令牌，要是用 S S S 级的话，一定可以打开那个箱子。也不知道那个箱子里面到底是什么，我还真是好奇。掐灭手中的香烟，张宏宇看向了自己的信息卡，姓名张宏宇，年龄。四十三，职业大盗贼，等阶九阶中级。嗯，还需要去几次高级秘境，早点升级到九阶高级才行。按照温如玉现在的速度，十月应该可以使用那个令牌了吧？温如玉回到家后，第一时间查看自己的个人信息。按照目前的速度，月底或者下个月上旬，三阶初级应该问题不大。到那之后，他就可以用那张令牌了。道神啊，我来了。姓名温如玉。第二十二章，我不是他们队员。我是被雇佣的，姓名温如玉，年龄十八岁，职业盗贼，潜力 C 级，等级二阶中级，属性力量一百四十七，体质一百二十一，敏捷一百九十四，智力九十八，天赋技能开锁 LV 一五四一百，唯一妙手空空 LV 四四幺四八幺零零零零，技能荆棘缠绕 X 一。闷棍 LV 2 1 5 0 0器敲击敌人后脑，可造成100加 1.5 力量伤害，并有 35% 几率造成两秒晕眩。十 S， 他现在的属性绝对远超现在所有的普通的战斗职业者。至于能不能超过那些 S 级以上的职业，温如玉还真不清楚。毕竟每一个人的属性数值都有些许不同。但温如玉并不担心这些，只要他坚持使用妙手空空，一切皆有可能。二阶初级，按照现在的速度，十月达到三阶初级问题不大。温如玉现在就一个想法，早日到三阶。现在的他也有作战实力了
。不过在其他人面前作战，还是要考虑清楚。正面作战不敢想，只能偷袭，不然没办法解释自己的实力强度。一个盗贼比人家战斗职业都强，这多少有些离谱。次日，由于赵倩、王梦欣他们要上课，温如玉便自己一个人前往隔离带外。温如玉是吧？今天没有跟赵倩他们出去吗？听到这个陌生的声音，温如玉转头看去，是一身铠甲的顾泽。你是？温如玉一脸迷茫，假装不认识他。那天遇见你们的那名圣骑士，今天怎么就只有你一个人？赵倩他们呢？顾泽四处张望，没有发现赵倩等人。呃，他们今天要上课，你难道不上课吗？顾泽恍然大悟，原来他们要上课呀！我不需要。虽然不知道对方为什么不上课，但这和他没有什么关系。如果没有什么事的话，我就先走了。对于他们之间的事，温如玉可不想参与。他就说吧，女人什么的最麻烦的。搞不好就惹得一身骚，万一对方和那个楚轩一样，自己可就倒霉了。不过他并没有从对方身上感受到恶意，因为妙手空空对他不可用。别着急，你是他们的队员吗？顾泽看向温如玉，温如玉连忙摇头：“不是，我们之间只是雇佣关系。初级秘境要五人才能够进去，我就是一凑数的。他们雇佣你多少钱？正好我们小队今天有一个人没有来，正好给我们凑个数。”温如玉伸出两根手指，两万。价格还挺贵的，嘴上说着贵，手却一点都不慢，直接拿出手机付款。温如玉也是鬼使神差的，一秒钟调出付款码，将敏捷发挥到了极致。叮，到账两万元。好了，今天就跟着我们小队吧，走吧。温如玉就这么迷迷糊糊的跟在了顾泽身后。两秒后，温如玉浑身一激灵，自己刚才怎么就拿出手机了呢？他用自己左手打了右手一下。你说你没事拿什么手机出来？现在好了，人家款都付了，这可怎么办？不过温如玉还是很相信妙手空空这个能力的，他不能用那就没有问题。很快，温如玉就跟着顾泽与他们小队的成员会合，全员四人都是男性，一个女性都没有，居然还是一个和尚队，挺好。给大家介绍一下，那个你叫什么来着？温如玉，我花钱雇的，他之前一直跟着赵倩小队凑数的，大家不用指望他、啊。温如玉嘴角抽了抽，虽说这是事实，但你要不要当着我面前这么说？王梦欣还说我不会说话呢。这还有一个比我还不会说话的，小兄弟别介意，我们队长说话有点直，这是直的问题吗？明明就是没有脑子。不过这个身板，脑子里估计也长满了肌肉了吧？没事，我本来也没有实力，确实也是凑数的。见温如玉自己都这么说了，对方也就没有再说什么。一行五人朝着大门走去，而在侧面也有一支小队走了过来。但看到对方领头那名穿着魔法袍、一脸温和笑容的男人后，温如玉只觉得今天是真倒霉。你们这几个人怎么都不上学？为什么赵倩他们要上学？他真的已经无力吐槽了。顾泽，你们这是要去秘境吗？楚轩看了一眼顾泽的队伍，一眼便看到了温如玉。是啊，怎么你也要去？可惜我们不一定顺路，顺路也不跟你一起。顾泽抱着双臂，眼神略微向下看着楚轩。楚轩对此毫不在意。那个不是赵倩队伍中的人吗？怎么在你这里？楚轩笑眯眯的看着温如玉，花钱雇佣的不行吗？没事，我就走了。赶时间呢。顾泽掠过楚轩，带队离开。温如玉路过楚轩，笑呵呵的点点头。触发妙手空空，智力加八。触发妙手空空，获得技能雷枪 L V 2 X 1果然，对方对他有敌意。有吧，有吧。反正你也不能动手杀我，但是我却可以让你慢慢变成废人。他还就不信，他属性增长的速度能够有他偷得快。楚轩目视着温如玉离开，眼神中充满了阴狠。他看上的女人，居然还有人敢参与进来，要不是官方管理力度大，他说什么也要给对方一个教训。他眉头一皱，不知道为什么，好像身体中有什么离他而去了，也许是他的错觉吧。楚轩打开自己的个人信息面板，眼睛瞬间瞪大。他这几天好不容易提升起来的属性呢，怎么就没了？温如玉跟随顾泽他们来到了那座初级秘境，他搓搓手，今天是真不动手，纯用技能就行了。真爽！他看了一眼刚才获得的技能。雷枪 L V 2凝聚雷电之枪，对目标造成300加2智力， 5 0触发麻痹，效果持续一秒。我靠，基础伤害就300这个技能品质绝对高，感觉比林远的都强。嘿嘿，温如玉啊，我有个事想找你聊聊。顾泽一脸扭捏的看着温如玉，那个我喜欢女的。第二十三章盗贼啊，那我就放心了。顾泽脸颊抽了抽，你这话说的，好像谁喜欢女，男人似的。<笑>温如玉这惊恐的面容，再加上那么大的声音，直接让另外三名队员笑疯了。笑个屁笑，赶紧往前走！我们今天的目标是猎杀三百只元兽。顾泽瞪大双眼，扫过三人。
：“好的，老大，放心吧，老大。”三人在前面走，顾泽和温如玉落在后面。我其实就是想问问赵倩对我到底是个什么意思，我挺喜欢她的。顾泽声音很小，生怕别人听到。温如玉挑挑眉：“这你问我，我也不清楚啊，我们就是雇佣关系而已。每次完事给我钱就没了呀。”顾泽听着这话，怎么越寻思越不对味呢？什么叫完事给钱啊？你看。你们组队也那么久了，他和他的那些队友怎么也会聊这种话题吧？好像也聊了，不过是关于楚轩的。顾泽眉头一皱，那个伪君子，他有什么好的？表面一套，背后一套，这种人最恶心人了。温如玉认同的点点头。赵谦他们也是这么说的。本来九月初的时候，他们都不准备雇佣我了，就是因为这个楚轩不让其他人跟他们组队，我才会被再次雇佣。这么说，我有机会了。温如玉看了他一眼，这话到底从何说起啊？眼前这个顾泽的脑回路，他有些跟不上。这个应该吧？听到温如玉的回答，顾泽一脸开心。那硕大的手掌砰砰两下拍在温如玉的肩膀上。以后你就放心的和赵倩他们组队。要是楚轩找你的麻烦，你就来找我，我给你解决。温如玉嘴角抽了抽，眼前这个人感觉脑子好像不是那么好使啊。对了，还没有问你的职业呢。盗贼，盗贼啊！那我就放心了，赵倩不会喜欢这么垃圾的职业的。本来看你有点帅气。还有些担心，现在一点都不担心了。温如玉深吸一口气，莫生气，莫生气。这人脑子缺根弦，没必要。见他不说话，顾泽也没在意，而温如玉也乐得清闲，可算是消停了。要不是看在对方寄给钱又当保镖的，不然说啥都要离开这里。队长，前方发现元兽，走走走，杀元兽，动手的就咱们四个。温如玉是盗贼，帮不上忙。顾泽连忙走上前。一把碧绿的匕首出现在温如玉手中，过了几秒又被他收回背包中。温如玉看着顾泽的背影，等有机会的，说什么也要坑你一次，说一次两次就行了，还一直说。温如玉平复一下自己内心糟糕的心情，也连忙跟上去。万一这些元兽被杀了，他可什么都弄不到了。抵达十米范围后，温如玉连忙使用妙手空空，触发妙手空空，力量加二，触发妙手空空，鬼脸蜘蛛蛛丝 X 2触发妙手空空，鬼脸蜘蛛毒液 X 1温如玉在后面抓紧释放技能，顾泽他们在前面击杀，配合的相当完美。时间流逝，中午12点，众人停下继续的脚步，随便坐在地上准备吃饭。温如玉看着这四个人，不禁有些感慨：要是他们一直雇佣他多好。就这一上午两个小时的时间，他们就猎杀130多只元兽，他这一波真是大赚特赚。按照现在的进度，在下午回去之前，别说300只元兽了。就是四百都有可能，唯一可惜的就是这些人赶路太过于着急，他是一个箱子都没弄到，只能说有利有弊吧。十分钟后，温如玉一脸迷茫的跟在队伍身后：“你们这吃饭的速度未免也太快了吧！”他刚吃完一个面包，顾泽将两份盒饭全都吃完了，是两大份。不是你们就这么着急吗？是着急回去吗？不着急啊，这不想着多杀一点吗？行吧，可能是跟赵倩他们一起习惯了。吃完饭休息半小时，已经成为了温如玉的习惯了。冷不丁的变成现在这个路数，多少有些不习惯。不过这样也好，对他来说也是个好事。一直到下午五点钟，温如玉对这支队伍有了深刻的印象。吃饭快，赶路快，击杀快。有好几次，温如玉都没有来得及施展妙手空空。好在这种数量并不多，也没有亏太多。今天这一天的收获，都快赶上之前两天的了。他现在真想告诉赵倩，自己明天和顾泽他们一起。可惜明天人家队员也回来了，可惜了。回到隔离带，我跟你说的事情，你上点心啊。温如玉迷茫的看着顾泽，啥事？他甚至不知道顾泽跟他说了什么事，很重要吗？你看你这就没上心。只要你告诉我赵倩喜欢什么，他对我怎么样就行。可是，一个信息一万，这不是？如果信息对我帮助很大，我给你五万，这跟钱没有。如果能够让赵倩加深对我的印象，一条信息五十万，你放心。以后你就是我大哥，大哥的事就是我的事，到时候别说信息了，就连他的黑丝我都给你弄来。”温如玉一脸严肃的说道。顾泽脸色沉着的看着温如玉，温如玉心里咯噔一下，最后一句说错了。只见顾泽来到温如玉面前，那身高和身材带来的压迫感实在是太大了。只见顾泽缓缓低下头，温如玉咽了咽唾沫：“大哥，你要干啥？这有点吓人啊！那个黑丝就不必要，我不是那种人，不是，就这么一个事，你至于搞得这么严肃吗？”嗨嗨，我也是说错话了，怎么可能？当然，你要是真弄到了，我也不能让你白忙活是吧？我就一百万收了。温如玉嘴角抽了抽，看着眼前有些扭捏的顾泽。
，好一个浓眉大眼的壮汉，这话居然能够从你口中说出来。不过一百万，不知道赵谦愿不愿意做这个生意，到时候自己买上一箱，他穿一条，自己给一条，俩人五五七三分账也行吧。温如玉浑身一激灵，那可是一个人形暴龙啊，自己怕不是不要命了。第二十四章，你是让我赚还是不赚啊？呵呵，好说好说，但别抱太大期望。我刚才只是随口一说，咱们都是正派人士，怎么可能做出这种事，对不对？温如玉一脸尴尬，他就随口一说，这人怎么还当真了？当然，他绝对不是害怕赵倩知道，单纯觉得这事不对。顾泽一脸我明白的表情，我懂我懂。那今天就到这里了，我们先走了。温如玉看着对方离去的身影，摇摇头，真不知道赵倩有什么好的，不就腿长了一点，白一点，大一点吗？穿上盔甲能够看见个啥？他摇摇头，转身离开。啊。扑通，一只巨型老虎倒在了地上。啊，你昨天和顾泽组队了？詹明玉一脸吃惊的看着温如玉，随后三双眼睛看向了温如玉。温如玉一脸无语的看着詹明玉，跟你聊天就聊天，你突然这么大声干什么？这回好了，所有人都看过来了。詹明玉见状挠挠头，我这不是惊到了吗？我的错，我的错，你就坑人吧你！一旁的林冉率先靠了过来，你们两个怎么能够组上队伍的？你们昨天不是上课吗？他们没有上课，队伍中刚刚好缺一个人，所以我就加入进去了，也是花钱雇你的。温如玉一脸得意，那是当然。我说你们就是花钱雇佣的我，他就花钱了。赵倩和王梦欣也走了过来，王梦欣好奇地问道：“他们花了多少钱？”温如玉伸出两个手指比划了一下：“哈，你跟我们要一万，到他那里就两千，你该不会是喜欢男人吧？”王梦欣一脸惊讶，詹明玉连忙横跨一步。顺手将林然往前推了一下，温如玉嘴角抽了抽。他现在觉得不仅仅顾泽脑子有问题，这个王梦欣和詹明玉也有问题。是两万，怎么可能是两千？好家伙，你一个盗贼，怎么比辅助职业都赚钱？奇了怪了！林然一脸无语的吐槽道。好了，大家别聊了，抓紧吃饭，下午我们还要继续呢。赵倩连忙说道。温如玉松了口气，这件事总算是过去了。如玉啊，刚才真是不好意思了。詹明玉再次走了过来，温如玉翻了个白眼，下次听到个啥，可别有这么大的反应，我真怕哪天被你坑了。放心吧，我坑谁也不能坑你啊！温如玉摇摇头，随意的盘腿坐在地上。他刚要从背包中取出食物，一个饭盒出现在他的眼前。你吃这个吧，这是我让家里保姆特意多做出来的一份。赵谦面色柔和，脸上带着笑容。温如玉咽了咽口水，无视献殷勤飞奸即到，他要保持警惕。他听说赵倩老家是川府的，从小就在川府长大，高中才来的风京。这个表情的后面，说不定是什么。不，不用了，我今天带的也是盒饭。温如玉连忙从背包中将食物拿了出来，确实是一份盒饭。见此，赵倩倒是没有强求，而是直接坐到了他的对面。詹明玉见状，悄悄的起身离开了这里，坐到林冉和王梦欣那里。温如玉心脏砰砰直跳，昨天和顾泽的聊天不会被赵倩知道了？应该不会吧？要是知道他话，早就发飙了，也不能等到现在吧。两人就这么坐着，默默吃着饭。而在远处一旁看下的三人却是话音不断。倩姐，这是什么个情况？詹明玉喝了一口水，问道。王梦欣摇摇头，不清楚啊，应该没什么吧，就是单纯坐在一起吃饭吧。詹明玉摇摇头，单纯吃饭。你可拉倒吧，这里面肯定有事。我估计是跟顾泽有关，并顾泽追求赵倩也不是什么秘密。而温如玉昨天又跟顾泽组队。估计赵倩就是想知道昨天是不是发生什么了。一旁的林冉猜测道：“要不然怎么说女人的第六感很可怕呢？这马上就要接近事实了。”至于为什么王梦欣没猜到，那谁知道？不就是组队吗？这有什么的？温如玉一个盗贼，有人组队不是挺好的事吗？几人在一旁窃窃私语，有说有笑。另一面的两人却是相顾无言。温如玉也想说话，这气氛实在是太过于沉闷了。最关键的是。这个赵倩坐在这里，她压力真的好大。那个，不好意思，我也没想到昨天你能够遇到楚轩，你们没有发生什么吧？啊，楚轩啊，有顾泽在，没发生什么事。就这，就这，弄了半天，原来是因为昨天的楚轩啊。温如玉悬着的心总算是放下来了，还以为要说顾泽的事呢。顾泽确实能够帮你，他也不怕楚轩。看来你们的关系还不错，那我就放心。那当然不错了，毕竟昨天可是一起组队的。温如玉一脸笑意，有钱不赚是傻子。他还趁机看了一眼赵倩的盒饭，记住里面的食物。这一条信息就是一万块，那我就放心了。我还担心昨天楚轩会找你麻烦呢。不用担心，
只要你们介绍我的时候说是雇佣的就好了。”温如玉摆摆手，两人再次陷入沉默。我吃完了，先过去了。啊，好好。温如玉看着站起身的赵倩，彻底算是松了口气。一条信息多少钱？一啥信息？温如玉心中一惊，随后一脸茫然看着赵倩。赵倩眯着眼睛看着温如玉，他就知道，这个顾泽也不换个方式，每一次找人都是这么一个套路：先组队，打好关系，随后花钱买信息。什么话能说，什么话不能说，你应该知道。钱我不耽误你挣，反正那些消息，就算他自己打听也能够问到。但是关于我的一些隐秘消息，你要是敢告诉他，就别怪我不客气。温如玉连忙点头，他才不傻呢。但什么是隐秘的信息？比如，反正我说是就是。赵倩转身回到林冉三人那里，温如玉撇撇嘴，还说让我随便赚钱，又不告诉我什么是隐秘信息，这谁敢说啊？这不纯纯霸王条约吗？如玉，你们刚才聊什么了？詹明玉一脸好奇的问道。没啥，赵倩问我你跟说聊什么了，我说你喜欢她穿丝袜，今天晚上她要找你去，让你好好看，让你刚才躲我，吓不死你。第二十五章，这东西还是扔了吧。詹明玉咽了咽唾沫。真的假的？你猜？我靠！你不会真坑我吧？詹明玉看向赵倩，赵倩也回头看了一眼这面。詹明玉瞬间浑身僵硬。温如玉撇撇嘴，你也不看看对方的眼神方向，至于吗？吃完饭，一行人继续赶路。不得不说，这个秘境清理的就是干净，全都是低级的生物，高级一点的根本就看不见。温如玉看着自己背包中那些物品，轻叹一声：“不值钱啊！”下午三点半。一行人解决了五至二十四级的元兽后，从远处走来一支小队。赵姐，好像你的追求者来了，还真是够倒霉的。小队他们不是没有遇到过，只是没想到居然会遇到楚轩。这家伙该不会是特意来这里找赵倩的吧？赵倩转头看去，神色一怔，显然是没想到怎么会在这里遇见他。要知道，对方的实力是比他们高的，不应该来这个秘境才对。从这个隔离门出来后，是有四个初级秘境的。而这个初级秘境是给刚觉醒的职业者使用的，剩下三个是给二阶职业者使用的秘境。按理说，楚轩应该在另外三个秘境才对。赵倩，没想到我们在这里也能遇见，还真是缘分。楚轩脸上带着温和的笑容，看起来人畜无害。哼，你不是应该在另外三个秘境中吗？赵倩冷哼一声，如果没有发生那种事，赵倩还能好好和他说话，但现在已经没有必要了。温如玉看着一脸笑容的楚轩，不禁敬佩，人家语气都这样了。你居然脸色一点变化都没有，怪不得人家叫你伪君子呢。我新找了两个队员，所以带过来先适应一下。即便你知道是假的，你也不好说什么。楚轩看向温如玉，眼神中充满了轻蔑，但嘴角依旧带着笑。这位是你们新找的队员吗？不是，我们花钱雇佣的。这不都拜您这位楚家大少所赐吗？赵倩面无表情地看着对方。楚轩摇摇头，这你可就错怪我了。我只是随口一说，谁知道他们就当真了。但这也看出来，这些人并不可靠。我这也是在帮你。说完后，楚轩还叹了口气。温如玉嘴角抽了抽，这话你也你能够说得出口？这狗都不信好不好？你这追人的方式还真够独特的。他又尝试的对着楚轩释放了一下技能，触发妙手空空，智力加八，就知道这货对自己的敌意还真是够强烈的。嘿嘿，这可是你自己撞枪口上的，这就不能怪我了。触发妙手空空，获得闪灵法杖 X 1暴击触发，获得普通魔法袍 X 1暴击触发，获得丸子 X 1这面温如玉技能刚显示完，另一面楚轩身上的衣服消失不见。呼，一阵风吹过，楚轩只觉得浑身发凉。他僵硬的低下了头。衣服呢？随后光芒将他包裹。片刻后，一套新的魔法穿在了身上。嗨嗨，我先走了。楚轩带着队伍匆忙离开这里。过了两分钟，哈哈哈,哈，我真的憋不住了。他衣服怎么没了呢？你看他刚才愣住的样子，好搞笑！我还以为他自己脱的呢。詹明玉直接坐在地上拍着地面，显然这个楚轩让他们出了一口恶气。尤其是看对方吃瘪的样子，实在是太有意思了。而这里没有笑的，只有赵倩和温如玉。赵倩看着一脸沉思的温如玉，眼睛眯了起来。他要是没有记错的话，他们之前经历过和这差不多的景象，只不过那些是元兽的衣服，或者皮毛，亦或者某一个腿骨。他之前就怀疑过这些问题。毕竟之前组队从来没有发生过这些事，但自从跟温如玉组队后，总会发生一些奇怪的事。不过赵谦并没有问的意思，因为每个人的技能本来就是自己的秘密。赵谦心中想的并不是这个能力有多奇葩，而是温如玉既然能够脱了别人的衣服，那脱了。赵谦嘴角抽了抽
，他应该不会干出这种事吧？他看了一眼林然，应该不会。一旁的温如玉不知道赵倩想了这么多，就算知道了也无所谓，毕竟他只要使用技能，早晚都会被发现。偷东西嘛，这个问题说大不大，说小不小。而在他看来，这种能力被人发现反而是好事，因为偷取物品在他看来是妙手空空这个能力中最差的一个，只要别人不知道他能够偷取属性和技能就行了。温如玉此时正看着自己刚刚获得的东西，法杖和法袍倒是没有什么，只是最后的那个东西，微扁的卵圆形，表面光滑，覆盖着鞘膜脏层，应该没有这要巧吧？然而下面的介绍直接实锤了。丸子，雄性激素发源地，子孙后代居所。死，这玩意放在空间多少有些不合适吧？如玉，我们继续出发吧。啊，好好好。温如玉跟在队伍身后。随手从空间中取出那两个丸子，扔到草丛中。三分钟前，走远的楚轩越走越感觉不对劲，为什么下面这么疼？一开始他还不在意，随着时间流逝越来越痛。子墨，给我一个治愈术！一名戴着金丝眼镜的男子伸手一挥，一道白光落在楚轩身上，那股疼痛感减弱，随后消失。楚轩也松了口气，只是他总觉得什么地方怪怪的，为什么今天双腿走路这么轻松？你们在这里等我一下，我去上个厕所。楚轩自己一个人走到一个树干后方，将自己的裤子打开看了一眼，没有问题啊，难道是他的错觉？随后他将左手伸了进去一握，空的。啊，回去！远处还没有走多远的温如玉一行人，听到突如其来的喊叫声，也是吓了一跳。刚才这个声音是楚轩？詹明玉有些不确定的问道。毕竟那么温文尔雅的人叫声，怎么会这么歇斯底里？应该是吧，这个音色还挺像的。这是发生了什么？走在后方的温如玉。转身转头看向不远处的草地，看来是发现了呀。第二十六章宝箱秘地，可不是那么好找的。下午六点钟，温如玉一行人回到了隔离带内。走，今天我请吃饭。赵谦一脸开心，你请吃饭，我请烧烤，那我就请唱歌好了。除了温如玉外，其他人一脸开心，因为在下午的时候，他们总算是提升到了二阶初级。进入二阶就意味着他们拥有了一个新技能，意味着他们实力提升。意味着可以去另外三个初级秘境了。这一次吃饭的地点依旧是那家酒店，各种山珍海味上了遍，吃的就是奢侈。温如玉手中捧着一个大龙虾，询问道：“你们说的另外三个秘境是什么意思？”自从父亲消失后，他是能不上课就不上课，天天就是搞钱，所以对一些概念并没有他们了解的那么多。当然，最主要的一点还是因为高中不讲这些东西。风经四周，由钢网和组装隔离带构建成的这个知道吧？赵倩放下手上的筷子，说道。温如玉点点头，这个他清楚。东西南北四个隔离带，每个隔离带都有四座大门，而每座大门附近都有一个秘境。我们现在去的大门所对应的是一个定期清理的秘境，里面并没有太高级的元兽，而且队伍数量也很少。来这里的都是刚觉醒等级，没有达到二阶初级的职业者。温如玉恍然大悟，他就说：“这个秘境中怎么遇见的队伍这么少？一开始的时候队伍还多一些，一天能够遇到个十几二十个。”而最近几乎快要看不见了，而另外三座秘境是没有清理过的大门，其中二十多级的元兽遇见几率要比咱们现在去的多得多，甚至三十多级元兽也有不少，而且其中还有可能遇见 BOSS 级别的元兽。要知道，哪怕是最低等级的青铜 BOSS， 都是有几率爆出青铜宝箱的。温如玉瞪大双眼，啥玩意 ？BOSS 居然还能掉宝箱？这没人跟他说啊！一旁的林然补充道：“咱们遇见的宝箱你也看到了，数量少得可怜。其实更多的宝箱都是从 BOSS 身上掉落的。”而 BOSS 的数量其实挺多的，只不过打不打得过是个问题。温如玉摩挲着下巴，宝箱遇见的确实是少，而且大多都是碰运气。宝箱是不是野外比较多？秘境中比较少？林冉摇摇头，并不是，只能说野外黑铁宝箱比较多，但秘境中宝箱也很多。只不过我们去的是清扫过的秘境，这种秘境不只是清扫元兽，就连宝箱也会被清扫。你在交易中心看到的官方宝箱售卖点就是清扫出来的。在秘境之中，有一个名叫宝箱秘地的地方。那里有着成百的宝箱，从黑铁到黄金都有，只不过那个地方每天都在换位置，运气好的人能够遇见。果然还是秘境好，居然还有这么一个地方。温如玉咽了咽口水，他现在恨不得立马就去秘境去寻找那个秘地。不是我打击你，不要想着秘地，一个月都未必有一个人能够找到秘地。要知道，那东西可是每天换地方的。王梦欣提醒道：“不知道多少人想当秘地猎人，结果等级没提升，宝箱没找到，白白浪费时间。”温如玉摇摇头，这个我当然知道，但碰碰运气总是可以的。万一呢？这倒是，希望我们能够遇见一次。里面所有宝箱加一起，据说价值百万。听到王梦欣的话，温如玉不禁翻了个白眼。
，你们都这么有钱了，还在乎这么一点？王梦欣急了，这不一样，这是我们自己获得的，意义不同。好好好，意义不同，反正对他来说都是钱。一个小时后，众人从酒店走出来，接下来要去的是 KTV， 在 KTV 中，温如玉看着李林冉，嘴唇微微颤抖。你们在一起，不知道他唱歌什么样吗？林冉也是一脸懵，以前也唱过呀，没这样啊。只见前面的赵倩拿着麦克风，口中传出那气吞山河的声音，比魔音贯耳还要厉害。他是不是喝酒不行？温如玉看着桌子上的小瓶啤酒，应该行吧？没看他醉过。林冉不确定的说道。温如玉嘴角抽了抽，你这确实是没醉，但有点耍酒疯的意味。两个小时的时间过去了，温如玉双目失去了色彩，跟在众人身后。其他人也没好到哪里去，就赵倩一个人算是正常的。烧烤还去吗？詹明玉一脸疲惫的问道。要不还是算了吧，咱们回家吧。温如玉摇摇头，她真的有点受不了了，这两个小时简直就是折磨。她提议提前结束，但赵谦说什么都不让，说今天是个好日子，要开开心心的庆祝。你倒是开心了，我们快伤心死了。烧烤肯定去，这个时间有些饿了。赵倩回头说道：“你清醒了？刚才里面发生了什么？你知道吗？”赵倩一脸疑惑的看着温如玉：“我一直都很清醒啊，不就是唱歌吗？不是挺好的吗？”他认命的点点头。原来赵倩不是喝多，是根本意识不到自己唱歌是有多难听。爱认命吧。这一次没有找什么高大上的店铺，而是找了一个地摊。你确定这个地方能够好吃？赵倩看着有些反光的桌子，一时之间不知道是吃还是不吃。其他三人也差不多，他们什么时候来过这种地方？就算是烧烤，也是那种大型连锁店，这种地方还是第一次。这不是你们让我带路吗？这家烧烤绝对好吃，你就放心吧。几人也只能点点头。坐下，好在这些小板凳都是正常的，不然他们还未必能够坐下去。不是他们矫情，而是真的有些接受困难。老板，羊肉二十，牛肉二十，肉筋二十，羊腰五个，韭菜烤茄子一样一份。温如玉咔咔点了一堆，别管吃不吃得下，先点了再说。反正是詹明玉付钱，又不是他付钱。温如玉突然想到了自己家的那个卷轴，但他还不能描述的太过详细。对了，有没有那种东西，就是类似藏宝图的东西？我想体验一下寻找宝藏的感觉，肯定很好玩。第二十七章，这属性太强，要不还是撤了吧。啊，我知道你说的是什么，宝箱地图，这东西数量其实还挺多的，最差都是青铜宝箱，也就是我们之前说的从 BOSS 身上掉落。所谓的几率掉宝箱，其中就包含了这个地图。温如玉点点头，那这么说的话，他家的神秘宝箱地图就是从 BOSS 身上掉落的喽。只是，他老爸到底是怎么弄到那两个东西的？他摇摇头，这事还真是够诡异的。很快，餐送上来了，詹明玉可不管这里干不干净，直接就上手拿。他早就听说这种路边摊味道好，一直都没有机会。还别说，这味道确实是比那些大店铺好吃的多。詹明玉眼神一亮，那肯定的，我找的店铺嘛，一会记得你付钱。温如玉一脸得意，放心放心。三女看了一眼吃着正香的詹明玉，犹豫的各自拿起一串，吃上第一口，眼神一亮。这味道确实是好，三人直接放开手脚，开吃，速度一点也不比詹明玉慢，尤其是王梦欣，直接化作饕餮，左手一串，右手一串，死！我说你们吃慢点，给我留点啊！温如玉连忙加入战场，再不吃就真的没了，也不知道是不是因为饿了，总之这一顿又点了两次才吃完。温如玉看了一眼时间，已经凌晨一点了，明天可就要去另外三个秘境中的一个了，还是早点回家的好，时间不早了。我们撤吧，好啊，我去算个账。詹明玉拍拍自己的肚子，起身付款。其他三女毫无形象的靠在椅子上。刚才三女吃的比温如玉都要多，呜呜，这一次肯定要胖两斤了。王梦欣很苦恼，本来自己啊已经很难受，要是再胖的话，越想越难受。说让你刚才那么贪吃，这桌子上三分之一都进你的肚子里了。林冉翻了个白眼，那不是因为太好吃了吗？王梦欣嘴硬道。詹明玉回来后。双方分开，各自回家。次日一早，温如玉坐车早早的赶到隔离门这里。他在这里等了不到十分钟，赵倩四人便到了。我们今天还走这个门？不是说那些秘境在另外几个门吗？在这也是一样的，咱们直接从外面走就行了。出了大门，取出车辆，一行人开着车朝右上方开去。大概行驶了有三十分钟后，一个初级秘境空间大门出现在温如玉眼前。门外的人比他们之前去的地方多太多了，就连守卫力量都比那里要强。光是温如玉看见的守卫力量就多达上百人。詹明玉将车停好，等众人下车后，将车收进背包中。
，依旧是那个流程，依旧是那个疑惑的眼神。温如玉已经习惯了。进入秘境后，他观察了一下四周，这里的环境和之前的那个没有什么区别吧？确实没有什么区别，几乎都差不多，只不过个别的环境有些差异罢了。还有一个区别就是面积，像咱们之前去的玉门，面积不过是两万平方公里，而这个却有十万平方公里。温如玉震惊的看着林冉，啥？十万平方公里？这都有咱们省一半大了，未免大的过分了吧？他一直以为这里面面积不大，没想到会这么大。这算什么？初级秘境最大的一个达到了35平方公里，但官方猜测应该不是极限。而中级秘境随便一个都是上百万平方公里，至于高级，起码都在500万以上。林冉耸耸肩，想想也是，要是没有这么大的面积，怎么会有那么多的元兽？据说秘境之中有一个位置区域专门产出元兽，而那个地方有一个能量核心。只要破坏能量核心，这个秘境也就能够关闭。曾经这一片有很多秘境，最后留下来的只有这些，其他的全部关闭。而在距离城市很远的位置，就有很多没有关闭的秘境，什么等级的都有，甚至有一些城市废墟之上，全都是这种秘境。人们一直想要将那里收回来，可惜职业者的数量不足以去做这种事。每年关闭的秘境的数量，只比新出现的秘境数量多一些罢了。好了，有空给你一本书看看吧。我们今天的目的是猎杀高等级元兽。赵倩连忙打断两人，温如玉也回过神来，他今天可是要寻找宝箱的。一行人朝远处走去，刚走出去不到十分钟，他们便遇到了三支队伍，全都行色匆匆。这里人就是多啊，就这么一会就三支队伍了。是啊，因为每天来的队伍很多，遇到人多很正常。如果想要没人，只能去那种没有人看守的秘境，但那种秘境太危险了，除非我们达到三阶。赵倩一脸可惜，如果他们全都到三阶的话。就可以去远一些的秘境了。他看了一眼温如玉，摇摇头。就算他有那种能力，对升级也没有什么太大用处。想要达到三阶，有点难度。不过问题不大，只要他们四人达到三阶，也是能去的。大不了小心一些就是了。没走多远，他们便遇到了第一波元兽。温如玉咽了咽口水，这确定能够打过吗？巨力蛮牛，种族、走兽族、等级 L V 3 0属性、力量350体质300。敏捷70智力130总数值达到850元兽就是比人类要厉害。他昨天在晚上抽空查了一下，人类刚达到三阶初级，最低数值也不过是3 9九而已。两个最低数值居然相差这么多。而在二阶初级的时候，人类最低250元兽最低550也就是说，赵倩他们的总属性最多在300也可能比这个数值高。毕竟怎么也都是几个 S 级职业者。不过好在。元兽智商不是那么高，也就类人形元兽稍微有点智商。五只巨力蛮牛低头吃着草，显然没有在意温如玉他们，还真是食草动物啊！倩姐，要不咱们撤退吧？这玩意看起来不是那么好惹的。詹明玉有些担心的说道：“那可是高达350的力量啊，这碰一下伤害就是200多，这谁能扛得住？”没事，我护盾等级 LV 4防御加200。第二十八章，这点钱你们也能看得上。升到二阶，我第二个技能是庇护。可以减免 10% 伤害。温如玉看向赵倩，这他妈真暴龙啊！再加上他那身板甲，防御估计能拉到500去，说不定还真能行。S 级战斗职业就是好，这可比他这个盗贼强太多了。可惜我还没有来得及花钱买技能，两个都是增加防御的能力。赵倩一脸郁闷，主要是合适的技能实在是太难遇到了。除了最基本每一阶觉醒的技能外，人们还可以购买6个技能，也就是说，一个人最多只能有15个技能。只不过技能一旦学习，就会跟你一辈子，洗掉也是可以的，就是花费有些大。所以在学习技能的时候，大家都会很慎重的选择。而那些技能来源无非就两方面，一个是通过元兽或者宝箱获得，另一个就是专门的一个职业去制作技能。温如玉摇摇头，可惜这些跟盗贼没有任何关系。那些技能大多都是战斗职业和辅助职业，而盗贼根本就没有可以学习的。即便有能够学习的，其效果也是阉割版本，太难了。赵倩换上板甲，手拿重剑，看着远处的蛮牛。林冉尝试攻击一个试试，如果能够吸引过来一个，我们就打；要是全来，我们就撤。好在这个蛮牛敏捷只有七十，他们这些人跑肯定是能够跑得过过的。好，一个小火球从林冉手中飞出，打中距离他们最近的蛮牛元兽，负144这伤害值可真是够低的，不愧是高达三百体质，这防御还真是够强大的。猫，那只被打中的蛮牛冲了过来。而其他的蛮牛依旧在原地吃草，带走带走，走远了打，只要能够一个一个的打，问题不大。将蛮牛带走二十米外后，后
，赵谦身上四个黄色半透明护盾围绕在身上，随后一道光芒笼罩在他的身上。庇护，赵谦双手握着握住，重剑与蛮牛撞到了一起。负七十六，这是赵谦身上冒出来的数字。温如玉暗自咂舌，这防御是真的强啊！三百五十的力量打到身上，居然才这么少。有了赵谦的纠缠，其他人纷纷使用技能攻击蛮牛，温如玉则趁机使用妙手空空，触发妙手空空。力量加九，触发妙手空空牛角 X 一，一道血红的555从蛮牛头上冒了出来。赵倩一愣，他亲眼看见牛头上的牛角消失不见了。他知道这是温如玉出手了，不过他这个偷东西的能力还真是厉害，居然在偷的时候造成伤害。不到三分钟，一只蛮牛倒地，接着去弄下一个蛮牛，触发妙手空空少量等级经验，触发妙手空空大量等级经验。半个小时的时间。五只蛮牛全部都被解决，温如玉一脸开心，他感觉自己的实力又提升了不少。如果今天击杀的都是这种三十级以上的元兽，他相信今天绝对能够到二阶高级。不过太不容易了，这太难杀了。林冉擦了擦头上的汗，坐在地上，他都不知道自己放了多少技能，体内元力几乎消耗一空。砰！赵倩将重剑插在地上，站在原地，说话的声音闷闷的，确实有些不容易。我们的目标还是放到二阶元兽身上好了。这一次遇到的是等级最低的元兽还好，要是遇到三十五级，估计只有跑的份。越阶击杀元兽确实能够做到，但是得不偿失。有这个时间，足够他们击杀更多的二阶元兽了。那个，你们要不要这些材料？温如玉指着地上的蛮牛问道。那牛角可是很值钱的，好不好？还有那一身牛皮也是制作皮甲的好材料。当然要了，不过咱们可以平分，因为我们现在是一队的。温如玉嘴角抽了抽。这就是普通的 B 级材料，等级高一点也无非是五千罢了。这点钱你们也跟我抢，真够过分的！击杀元兽花费了半小时，而采集资材料也花费了半个小时。牛角好办，但是那牛皮是一点都不好弄。要不算了吧，两张牛皮也行了吧？林冉劝说道。半个小时，四个牛角外加两张皮，第三张皮温如玉刚切开一点。哎，要是有一个采集技能就好了，何必这么费事？可惜什么技能都有。就是没有他所想的采集技能，只能纯手工采集材料，所以采集能力也是一项很重要的手艺。温如玉，要不你上我们学校去听那个采集的课程吧，说不定能够提升采集材料的速度。温如玉收起手中的匕首，剩下的东西不要了，太浪费时间了吧？我还要去你们学校？不用，直接报名网上学习课程就行。这种不算什么太正规的课程，根本就不需要什么上课。那我晚上回去看看。对了，上面还有很多其他的课程。都是类似采集这种，你可以研究一下。一般类似盗贼这种职业，都会辅修一些能力。一上午的时间里，他们遇见的元兽大多都是二十四级左右，十级以下很少见。其中，他们还遇到了四只精英元兽，这比之前那个秘境要强多了。相比他们，温如玉收获满满。光是属性总值，他就弄了差不多五十点，总属性值达到了惊人的六百多。要知道，这可是三阶初级才能够达到的数值。可以说，温如玉随便一次攻击。就远超赵倩他们，但他一次都没有用过。双方只是刚刚在一起，还不到他出手的时候。什么时候成为了亲密战友再说吧。就如同他父亲和张宏宇那样的关系。温如玉看了一眼赵倩几人，摇摇头，也不知道有没有那个机会。轰轰轰！就在他们准备休息一下、吃饭的时候，一阵沉重的脚步声响起。赵倩提起重剑，双眼注视着不远处的密林，声音是从那里传来的：“大家小心一点，听这个声音，体型一点也不小。”温如玉也连忙拿出淬毒匕首，这能不大吗？远处的树木来回晃动。很快，一只元兽冲了出来，浑身带着伤口。第二十九章获得了一个新的技能，是一只大象样子的元兽，巨型猛犸，青铜 BOSS， 种族走兽族，等级 LV 3 8属性力量500体质400敏捷95智力153这个属性简直就是恐怖。要知道，他虽然是青铜 BOSS， 但他依旧属于初级秘境范围内啊。青铜 BOSS 比同阶元兽要多出100属性点，而这100个属性点对人类来说就是五级的差距，更别说他们基础就比人类要高。我们先离开这里吧，后面肯定有其他小队的人。看着眼前长着两个巨型象牙的大象，赵倩不打算参与进去。这要是让人误会了，少不得大打一场，完全没有那个必要。那咱们往后面去去，把位置给他们让出来。温如玉看着远处的大象直流口水。上去用一下技能，应该没有什么吧？温如玉，你要干什么去？赵谦心中一惊，这温如玉怎么朝那只元兽跑去了？他该不会又想偷东西吧？
，我马上就回来，你们先走。”温如玉摆摆手，随后蹲下身子，朝着巨象靠近。就在温如玉刚靠近到二十米的时候，在巨象身后相继冲出来两队人，动手！其中一队人直接大声喊道：“技能随后飞起，你是不是有病？这是我们打的，你们动什么手？我就动了，怎么了？谁让你们半天都打不死了，还不让别人动手杀了？”趁着他们吵闹的机会，温如玉来到巨象身前十米的位置，触发妙手空空，获得象牙 X 一负六百五一个血红的数字从大象头顶冒出。温如玉嘴角抽了抽，他现在不想要物品，想要的是等级原力好不好？触发妙手空空，获得猛犸心脏 X 一负九千九百红的发黑的数字冒出，巨象轰然倒地，两个光球掉落在了地上。温如玉一愣，随后加速冲了过去。捡起光球，瞬间朝赵倩他们追去。身后两个队伍听到声音，回头看去，只见大象已经倒在了地上，一道身影正在狂奔。我靠，这特么谁啊？怎么可能杀了这只巨象？老大，我们还追吗？追个屁啊！东西都没了，采集材料吧。这一个青铜 boss 怎么也能卖个十几万吧？给你们脸了是不是？这是我们发现的材料，归我们。温如玉一直跑远绕了一圈，才回到赵倩他们这里。赵倩眼神奇怪的看着温如玉。他的能力到底是什么？为什么能够击杀那只 BOSS？ 其他三人倒是不觉得大象是温如玉杀的，而是好奇他捡到什么东西了。要知道，这可没有什么击杀保护机制，掉落的东西谁都可以捡，所以在击杀 BOSS 的时候，一般都会注意四周。能够像温如玉这种抢到对方掉落物品的是很少的。如玉捡到了什么东西？我还没看呢，捡起来我就跑了。温如玉拍着胸膛，刚才真的吓坏他了。他当时真的担心对方会追上来，毕竟敢于和这种级别的元兽战斗的，至少也是二阶高级的职业者。温如玉从空间中将两个物品取了出来，一个是青铜宝箱，另一个则是一本书。运气挺好了，直接就报的是宝箱，不是宝图。林远有些惊讶，虽说会报宝箱，但更多的是宝图，自己去寻找的。快看看另一个是什么东西！詹明玉催促道：“这还是他第一次看到一只青铜 BOSS 倒在他的身前，我看看，前行。”施展后处于半隐身状态，持续30秒，攻击与被攻击自动解除。二是 S 使用者刺客盗贼攻守。温如玉挑挑眉，没想到这个技能盗贼也可以用，这个给你还挺合适的，用于逃命最合适。詹明玉看到信息后说道。温如玉斜了他一眼，才用来逃命。这技能配合妙手空空多合适。他二话不说，直接学习。詹明玉摸着下巴，你运气还真是好呢，居然弄到了一本技能书。要知道，这东西掉落的几率可是很小的，可能看我是个盗贼，所以给了点运气吧。温如玉怎么会知道这是什么情况？居然还给了一本技能书。突发的小状况结束了，一行人准备继续寻找元兽。由于温如玉刚才的操作，刚才的方向肯定是去不了了，他们只能换一个方向。现在怎么办？来的路上，元兽已经让我消灭了，两侧是树林，危险性太高。林冉看着眼前的状况说道：“往回走一段距离，那边有一条小路。”注意，两边树林问题应该不大。赵倩提醒道：“赶路的时候，赵倩一直都在注意附近道路的情况，随时应对突发情况。那就往回走吧。”就如赵倩说的那样，确实是存在一条小路，足够五个人并排走。穿过小路后，是一个湖泊，在湖泊四周存在着大量的元兽，而在湖泊的对面就有两支队伍正在战斗。就在这里吧，等级都刚刚好。这里的元兽基本都在2 2二到二十级之间，他们应对起来很轻松。温如玉直接施展前行。跟随着队伍，大哥，你至于吗？那些元兽靠不过来的。詹明玉忍不住说道：“这样安全。”温如玉随口应付了一句。随后，温如玉消失在四人的视线中，并不是说他不在，而是他的存在感变得很低。他们下意识的就将温如玉遗忘了，而这就是温如玉要的效果。嘿嘿，这回可以肆无忌惮的使用能力了。他先对着他们攻击的对手使用，用完之后直接脱离战场，朝着湖边跑去。看着湖边那零零散散上百只元兽，温如玉双眼放光，这都是他的。十分钟后，七只元兽被赵倩他们消灭。咦，温如玉呢？赵倩回头一看，只有詹明玉和林冉。不知道啊，他施展前行之后就消失了。詹明玉摇摇头，不会出什么危险吧？王梦欣有些担忧的说道。放心吧，就算咱们有危险，他都不会有危险的。第三十章超越等阶的属性，温如玉确实是没有什么危险。他已经将这附近的元兽全都用了个遍，他现在已经朝侧面跑了。触发妙手空空，获得少量元力。触发妙手空空，获得少量元力。他要的就是这个。就这么一段时间，温如玉就感觉自己体内的元力在飞速提升，这可比击杀元兽获取的快多了。
，也许用不了一周的时间，他就能够达到二阶高级。一小时后，温如玉回到了队伍当中，身形显现了出来。我靠，你什么时候回来的？詹明玉正注意着前方赵倩他们的情况，温如玉的突然出现吓了他一跳。这前行能力还真是够烦人的。他心中想到自己要不要学习一个反影的技能。虽说前行不是隐身，但效果也差不多了，刚到而已。温如玉随口回了句。看了一眼远处战斗的赵倩两人，那几个元兽他施展过能力了。他安心的打开个人信息，姓名温如玉，年龄18岁，职业盗贼，潜力 C 级，等级二阶中级，属性力量184体质161敏捷222智力131天赋技能开锁 LV 1 6 6 1百，唯一妙手空空 LV 4七八五四幺零零零零，技能荆棘缠绕 X 一雷枪 L V 二 X 一闷棍 L V 二四五五百前行。对于自身的属性，温如玉现在基本上也不在意了，完全不能按照常理去判断。而他最为在意的是妙手空空即将 L V 五，而在五级之后便是最高的等级。没想到这个技能远比想象中升级的要快得多。温如玉看向一旁的詹明玉：“你四个属性是多少？”啊，我呀，力量三十五。体质55敏捷45智力145其实我的属性很一般的。詹明玉摸了摸鼻子，温如玉倒是没有觉得这个属性有什么，顶多偏科严重。但这不应该是很正常的事吗？无论是牧师还是法师职业，智力偏高都是很正常的。只是让他没想到的是，其他三个属性居然连五十都没有过。这么一对比，自己属性远超他们，就是技能上比不了，也就一个敲门棍效果还算不错。这还是在他属性上升的基础上。如果是普通的盗贼，啧啧。三天后的一个下午，温如玉的妙手空空再次升级，唯一妙手空空 L V 50100000，15 米范围内， 3 0可偷取目标，随机一件物品， 3 5可偷取目标，随机一至十点属性点， 2 3偷取对方一定修炼等级， 1 2偷取对方技能一次性，仅可对敌对目标使用，且相同目标可使用两次。温如玉眼皮直跳，十万经验，这尼玛得多久？要对五万只元兽出手，就算一天极限五百，也要一百天。温如玉吐出一口浊气，无所谓了，就算再怎么变化，也无非就是数据上的变化而已。走了，咱们回去了。一行人回到隔离带内，明天咱们一起休息一天吧。已经连续战斗好久了，劳逸结合一下。赵倩伸了个懒腰，这里面最累的就是赵倩，又要抗伤害，又要打伤害。我没什么意见。温如玉也挺想休息的，自从觉醒之后，他就没有停下来。那就这么说定了。我听说西郊那边新开了一家游乐园，我到现在还没有去过呢。西郊游乐园，温如玉要是没有记错的话，那好像开启已经一年了吧？这都没去过？好吧，他也没去过，他也早就想去了，一直没有多余的钱。次日一早，赵倩他们开车直接来到温如玉楼下，接上他直奔西郊。话说如玉啊，你什么时候考个驾驶证？咱们两个轮换着开呗。詹明玉一边开车一边说道：“没买车，没想考。”想让他开车没门，詹明玉嘴角抽了抽，你怎么好意思说这话的？这么多天你还没赚，这点钱肯定不够。再说了，买车多浪费钱，坐你的车不是挺好的吗？詹明玉轻叹一声，看来以后还是要他自己开车呀。一个半小时后，一行人来到了游乐园这里。虽说今天是周四，但这里的人依旧很多。我记得上一次去游乐园还是我小学的时候。王梦欣看着里面的游乐设施，一脸羡慕。大家应该都差不多吧？好了。既然来了，就买票进去吧。五个人就如同土包子一样，看到什么游乐设施都想玩一把。没办法，五个人都没怎么去过游乐园。中午随便找了一家快餐店，随意的对付一口。话说，一个小队只能五个人吗？温如玉挺好奇的。小队人数越多，战斗速度不是应该越快吗？为什么非要五个人？这倒不是，最多可以十个人，但那样升级速度就会变慢。同样是击杀五只元兽，获取的元力就会减少，所以。五人小队算是比较标准的小队模式，也是最基本的小队模式。其次就是六人小队和七人小队，但相比五人小队的数量要少很多。毕竟小队存在的意义，不就是为了多多获得原力吗？温如玉点点头，他还是第一次知道这种说法。不过想想也对，由于他一直都没有参与击杀元兽，他一点原力都没有获得。每次击杀的元兽的原力都被他们四个人给分了，而他所有的原力都是靠妙手空空获取的。嗡、嗯。一阵异常的轰鸣声响起，赵倩四人连忙看向窗外，什么都没有。这个声音不会是有秘境出现吧？
。赵倩眉头紧皱，声音很像，就是不知道出现在哪里。出去看看。温如玉迷茫的跟着四人身后走出了店铺，只看一个蓝色的通天光柱出现在游乐场大门处。这个颜色应该是初级秘境吧？应该是。看来我们是完不成了。一会不要靠得太近，秘境刚出现会产生小型元兽潮，都注意一点。光芒一闪。所有人都换好了战斗装备。第三十一章一波大丰收。身为职业者，在面临秘境降临时，随时准备战斗。当然，这要是降临的是中级或者高级的秘境，赵倩百分百会带人直接离开。但初级秘境必然是要战斗的，这是作为职业者的基本素养。更何况这也是一个机遇，在秘境中，你还需要自己去寻找。但秘境降临根本就不需要。降临后，秘境自动打开大门，释放大量元兽。这个时候。不是你找他们，而是他们找你。一会我在前面，你们跟在身后，不要冲。尤其是你王梦欣，赵谦特意说了一下王梦欣。王梦欣对待战斗，那是超乎想象的热爱，搞不好就直接冲上去了。至于一旁的温如玉，早就释放前行了。至于消耗不消耗的，对他无所谓，恢复速度已经超过使用所消耗的原力了。呃，如玉呢？我就在你旁边。温如玉这在詹明玉耳边突然的一声，给他吓了一跳。我靠！你能不能不要在我耳边说话，怪吓人的？温如玉翻了个白眼，我离你有一米远，这怎么就耳边了？詹明玉看了一眼身旁，自己说什么也要学习一个显影的能力，这玩意太吓人了。远处的蓝色光柱颜色慢慢变淡，一个蓝色晶体出现在空地处，闪烁着微弱的淡蓝色的光芒。轰隆隆，嗡嗡，一辆辆军用卡车与直升机赶了过来，一个个职业者赶了过来，疏散人群，建立隔离带。我们只有半小时的时间。速度要快！看着出现的官方人员，温如玉舔了舔嘴唇，他可不想让这些人破坏他的计划，哪怕是用上一千次，他都是赚的。他就担心自己用技能的速度跟不上对方击杀元兽的速度。那个官方的人来了，咱们还能出手了吗？放心吧，有你出手的时候。如果他们真的能够控制住的话，也不会放置隔离带了。别看来了四五百人，但一会出现的元兽可是成千上万，这种地方根本无法使用大范围攻击能力。不然四周的建筑肯定会被损坏，只能用单体攻击和小范围攻击。温如玉往前靠了靠，来到了距离玉门二十米的距离，见自己的身形没有暴露，心里松了口气。幸好没有人用显影技能。很快，半小时过去了，秘境晶石闪烁的频率越来越快。随后只听见“嗡”的一声，晶石表面荡漾起波纹。大家做好准备，元兽要出来了。谁要是把建筑给我弄坏了，我就把你扔在这里，给我搬砖！一名男人大声喊道：“是。”这一声应答，让温如玉感觉到浑身如同过电一般。他看向这些战斗人员，一脸羡慕。曾几何时，他的梦想就是当一名战斗职业者，参加到官方的组织中，关闭那些对人类无意义的秘境。不过现在也不错，虽不能参加到官方组织中，但足够了。就在这时，远处的秘境前空间发生扭曲，成群结队的元兽从里面冲了出来。官方职业者们连忙阻挡，但数量实在太多，冲出来一批又一批。但温如玉此时没有时间看元兽能跑到哪里去，他要使用技能了。触发妙手空空，力量加二。触发妙手空空，获得技能死亡射线 L V 2 X 1触发妙手空空，获得少量原力。就这么几分钟的时间，温如玉表情都快哭了。使用的次数倒是挺多，一百多次了，但错过的也不少。不是被击杀了，就是跑出了他的范围内，要么就是他要躲避这些元兽，没有精力使用。不过好在这些都是白来的。亏一点就亏一点吧。随着元兽越来越多，三道防线已经阻挡不住了。那些元兽已经朝着赵倩他们跑了过来。这一道防线是赵倩这种学生与自由人士所构建的第四道防线，而在他们身后就是最后一道防线和隔离带。大家都挺住！其他小队正在前往这里。指挥官大声喊道：“不同的区域都有这种驻守部队，只不过调派需要时间。当然，最主要的是这一次只是初级，所以更高级别的职业者并没有往前赶。很快。”赵倩与第一批元兽碰到了一起，温如玉转头看了一眼，等级不高，只是二十级左右的元兽。随后，他继续对着其他元兽开始释放能力。只见他的技能经验不停的上涨，三百、五百、八百，很快便突破到了一千。温如玉咽了咽口水，虽说为了躲避这些元兽，他的精神已经很累了，但一想到这些都是好东西，他的精神瞬间亢奋。也许今天他就能够达到二阶高级，然而却是他想多了。从秘境释放元兽到第二批人员抵达不过15分钟而已，根本就没有给他提升到二阶高级的机会。温如玉退回到队伍中，从前行中显现出来，一脸可惜。
这队伍未免也来得太快了吧？他看了一下自己的妙手空空，刚过两千多罢了，支援的速度真快。那当然快了，毕竟这种小队相距不过五至十公里罢了。詹明玉摇摇头，其实他们也觉得挺可惜的，刚才就这么一会就击杀了一百多只元兽，要是在秘境中，至少要一小时的时间，还不算路上寻找的。虽说等级很低，但又总比没有强。好了，我们继续吃饭吧。秘境的出现并没有打扰到人们游玩的乐趣。游乐场在秘境出现一小时后就恢复了正常运行，有这么多职业者在这里，根本就不用担心出现问题。最主要的原因还是因为这次出现的只是初级秘境，不然只能等到秘境彻底消失后才会营业。秘境在下午四点便被关闭了。这种城市中出现的秘境，并不会让其待得很久。即便说里面资源丰富，也不能留在城市中。一是浪费人力，而是依旧存在一定的危险性。五点钟，温如玉一行人从游乐园中走了出来。啊！原来游乐场这么好玩，是啊，好久没有这么放松了。林冉伸了个懒腰，这也是没有办法的事，毕竟想要成为优秀的职业者，必然要有付出。第三十二章，路都铺好了，我不走不合适。接下来的一段时间里，除了他们需要回去上学的日子外，温如玉天天跟他们去往三个初级秘境中。可惜去了这么久，关于那个宝箱秘地，他们一次都没有遇到。九月最后一天，温如玉已经踏入二阶高级几天的时间了。但距离三阶初级还有一定的距离，随着等级的提升，所需要的元力就越多。不过前期还好，三阶高级升四阶和六阶高级升七阶是两个巨大的分水岭，而这两个分水岭所需要的元力数量一点也不少。宝箱秘地不是那么好找的，这东西是看运气的。不知道有多少职业者，即便到了八阶，依旧没见过秘地的。见温如玉还在四处寻找宝箱秘地，詹明玉忍不住说道：“不是他想打击温如玉，而是希望越大，失望越大。”还不如一开始就不要让他有太大的希望。温如玉轻叹一声，可是我想提升我的开锁技能啊，这遇到宝箱的概率也太低了。你都赚了那么多钱了，就去买黑铁箱子开得了。温柔如嘴角抽了抽，黑铁箱子是便宜，五百一个，但后续升级需要的数量可一点都不小啊，那得花多少钱才能把等级升上去？这个还是到时候再说吧，不着急。前方有一只精英元兽，大家小心一点。赵倩的声音从前方传来，知道了。一行人朝着精英元兽靠近，就在这时，一旁的树林中窜出一只猎豹，暗影猎豹，精英，种族走兽族，等级 L V 3 0属性力量100体质350敏捷270智力180小心！赵倩连忙往回跑，然而短短10米的距离，如同天堑一般，只能说猎豹的速度太快了。几乎转瞬间就扑向了队伍中间的詹明玉和林冉，看着猎豹的身影在瞳孔中放大，詹明玉和林冉已经呆愣在了原地。顿击，荆棘缠绕，温如玉瞬间出现在两人身前，一张一人高的盾牌立在身前，挡住了猎豹的行进路线。随后，地面上长出充满倒刺的藤蔓，狠狠地将猎豹缠绕起来。暗影猎豹整个豹都是猛的，他堂堂一个以速度著称的元兽，居然输给了一个比他等级低的人类，这不可能。温如玉可不管你可不可能，只见他从背包中取出一根两米长的木棍，对着猎豹就一棍子，闷棍，晕眩效果出现，负三百三十七。温如玉立马换上淬毒匕首，对着猎豹的脖子就插了进去，负九百九十九弱点致命一击，猎豹倒在地上，失去了气息。整个过程不到两秒钟，温如玉轻吐一口浊气，擦了擦头上的汗。幸好上一次的秘境降临让他偷了那么多的属性，不然他还真不敢出手。一阵冷风吹过，温如玉面色一僵：“糟糕，自己暴露了，怎么办？”他缓缓地转过头，只见四个人呆若木鸡地看着他。哈哈，那个一着急，我帮你们把这个元兽杀了。果然啊，人类的潜能会在最危险爆发。我是不是很厉害？我都觉得有些不可思议。能忽悠一个是一个吧。要是忽悠不住的话，就说自己怕死，拼尽全力就好了。温如玉在内心中安慰着自己。二阶高级依旧是低级职业者。虽说职业者不能互相残杀，但你万一被人盯上怎么办？然而事情的发展有些跟他想的不一样。我靠！我靠！你居然单挑赢了！你一直都在骗我们，对不对？你绝对是个双职业者，另一个职业是刺客，对不对？詹明玉一脸激动，大声的说着，那唾沫星子满天飞，都快飞到温如玉脸上了。但此时他并没有管这些，而是对方所说的双职业。你这小子也太会脑补了吧！我还什么都没有说呢吧？不过刚才他的武器用匕首，再加上迅速的致命一击，还真挺像是刺客的。呜、哦，刚才可吓死我了，我以为我死定了。
，谢谢你如玉，没想到你居然是双职业。”林冉哭了起来。与死亡那么近，他能不哭吗？如玉，你居然还藏了一手，和我们一起这么久，居然不告诉我们你是双职业。看着王梦欣，温如玉只觉得脑袋疼。这事情有些不好办啊，承认了吧，后面没有刺客技能怎么办？不承认吧？这伤害怎么解释？就算承认了刺客，这远超刺客的伤害怎么说？头疼，真的头疼。在一旁的赵谦一脸疑惑，他记得之前温如玉是用过偷盗这个能力吧？这应该是觉醒时候的双能力才对。但现在怎么又弄出个双职业？难道双能力和双职业可以并存？还是说他有三个天赋技能？但也没有听说过有哪个双职业的人初始就有三个技能的。而且刚才他还用了闷棍这个盗贼的技能，这赵谦觉得。他要是再想下去的话 ，CPU 都快冒烟了。一旁的温如玉此时被夸得有些茫然了。眼前这些人几乎都认定了他是刺客盗贼双职业了，不行啊！这样，温如玉眼神一转，轻轻叹了口气：“哎，本来我是不想说的，但我还是说出来吧。其实这件事挺伤心的，我一直都不想面对。其实我不是双职业，我是一个半职业。刺客职业只有一半，因为我有且仅有一个刺客天赋技能，叫做一击。一击算是被动吧。”就是使用匕首武器可以提高相应攻击力。温如玉垂头丧气，一脸伤心，仿佛因为刺客职业的情况感到悲伤。玉哥，这有什么的？不就是刺客技能吗？我到时候给你买。是啊，可以自学六个技能呢。我到时候也给你买一个强力的刺客技能。还有我，温如玉轻轻擦掉眼角挤出来的泪水，真是太谢谢你们了。幸好盗贼能够学习刺客的技能，不然他还真不好这么编。看着相信他的四人。温如玉心中闪过一丝丝愧疚，我也不想骗你们的，但是詹明玉把路都给我铺好了，我不走不就浪费了吗？也幸好那个缠绕能力没有人注意到，等以后我成为了道神，我带你们飞。第三十三章升级速度实在是太慢了，地上的猎豹归温如玉所有，毕竟是他自己一个人杀的，甚至于今天后面所有的材料全部都归温如玉了。他一边采集地面材料，一边内心哭泣。他现在好后悔啊，当时打晕的时候。自己怎么就忘记使用技能了呢？白瞎了两次，妙手空空。我们四处寻找一下，这个金银元兽突然出现的有些不符合常理。这个树林大概率有宝箱，他们行走的位置是距离树林十米左右的位置，这里并不算他的领地。像暗影猎豹这种生物，按理不应该出来了的，但他就出来了。唯一的可能就是宝箱。赵倩四人走向树林，就刚走进去三四米的位置，一个黄金宝箱出现在杂草中。我靠，这如玉的运气也太好了吧！居然是黄金宝箱。詹明玉也不得不佩服这运气。初级玉门遇到黄金宝箱，不亚于买刮刮乐中大奖。要知道，从他们觉醒到现在，就那次弄到了一个黄金宝箱，这是第二次。温如玉看着递到自己手上的宝箱，咽了咽口水。如玉，你不是想要开开吧？你技能应该是一级吧？百分之十几率几乎是必碎的。要不还是卖了吧，一个十万块呢。詹明玉看他的动作，连忙说道。温如玉摇摇头，卖了干什么？碎了就碎了。黄金宝箱就算开启失败，也有25点经验；要是成功，直接就是50点。总之不亏。他开锁经验已经93就算失败也无所谓。咔啦咔啦，咔啦咔啦，连续三次全部失败，黄金宝箱就这么化作黄色的星光，消散在空气中。詹明玉吧嗒一下嘴，十万就这么没了，真是可惜。你个富二代，还在意这点小钱？温如玉调出自己的信息，直接看向开锁技能，开锁 LV 二十八一千。黑铁宝箱开启成功率 100% 青铜宝箱开启成功率 90% 白银宝箱成功率 50% 黄金宝箱成功率 30% 白金宝箱成功率 10% 成功率增加了，又多了一个能够开启的箱子，还不错。不过黄金宝箱的成功率依旧低，就那 30% 成功率跟没有一样。嘿嘿，我那个开锁等级提升了，以后有箱子我可以给你们开。白银的话只有 50% 你们前两个得给我哈，这个可以不给。放心，有肯定给你。你自己也看到了，咱们这么长时间只遇到过八个箱子，想帮忙也帮不上，是不是？赵倩点点头，他们也想找宝箱，但宝箱这种东西吧，多少还是碰运气。反正他们的运气一直都不是很好，遇到宝箱的几率远差于其他队伍。没事，遇到的时候给就行。这里事情处理好后，一行人继续向前。刚才的那一只金银元兽早已消失不见。一直到下午五点结束，温如玉感受了一下自己体内的原力，不禁皱了一下眉头。这距离三阶初级。还有一定的距离，按照正常的速度，至少也要十天的时间才能够达到。慢，实在是太慢了。按照目前的速度，我大概还有一周就能到二阶终极了。詹明玉一脸开心，对于这个速度，他已经相当满意了。哈哈，我。
我应该三天就能到二阶终极了。王梦欣很是得意，本来他一个战斗牧师，前期应该走的是牧师路线，但是他却走的战斗路线，所以要比詹明玉要快。至于林冉和赵倩，他们也差不多是三天的时间。听到他们的话，温如玉不禁思考：难道自己要求太高了？但他都有妙手空空这么一个牛的技能，要是再慢的话，岂不是有些说不过去？这个等级提升的速度一般是什么样子的？温如玉想要参考一下，赵倩点点头，那咱们边走边说吧。按照正常来说 ，B 级以下速度会慢一些，一般这个时候应该在一阶高级。B 级和 A 级这个时候在二阶初级，我们和 SS 级就快到二阶中级的地步。至于 SSS 级，应该在二阶中级。当然，这是前期，越往后相差的越多，尤其是三阶高级升四阶的阶段，这是最明显的一个阶段。不过这个时间还很久，像我们的话，能够在今年11月中下旬达到三阶初级，就心满意足了。而在学校大学毕业，我们各个潜力等级毕业要求也是不同的。F 级、C 级只要达到三阶高级即可 ，B 级、A 级要达到四阶初级 ，S 级以上四阶中级。温如玉摩挲着下巴，这个速度比他想象的要慢、啊。如果是他的话，应该在十月中就可以到三阶初级，十一月底三阶高级应该差不多。明年三月四阶，应该也好像应该可以吧？提升到四阶有那么难吗？当然难，四阶所需要的原力数量可是三阶高级的三到九倍。你的潜力越大，需要的就越多，但你的属性也就越多。实力也越强，付出就有回报，这是必然的一个道理。温如玉一听这话，心里咯噔一下。他家里那个令牌可就是 SSS 级，那岂不是说他到时候也会变成九倍？而他们顶多就是七倍，这难度未免提高的有些过分了吧？你不用担心那么多，以前不知道你居然有刺客的能力，现在知道了以后，跟着我们一起动手，那样你的原力增长就快了，提升速度也就提高了。温如玉漠然的点点头，他击杀获得那么一点。真不如去湖边转一圈，可惜啊，前行这个能力多少还是容易被那些鼻子敏锐的元兽发现，要不然他直接在这里面住下来不走了，一天就能直升到四阶五阶。六点钟，一行人回到了隔离带内。嚯，今天可吓死我了，必须去吃顿好的去。詹明玉这个时候才算是真正的放松了下来，自从遇到那个暗影猎豹后，他整个人都一直处于紧绷状态。林冉的情况也差不多，在里面一直都是一个强撑的状态。赵倩本来是想先回来的。但这两人不想因为自己而耽误整个小队。赵倩，第三十四章，太扎心了，总属性比不过一个盗贼。温如玉听到这个熟悉的声音，直咧嘴。这个楚轩还真是阴魂不散啊！他怎么总选择这面的秘境？不得不说，赵倩的吸引力是真的强。一共四个方向，这个楚轩就非要选择这个方向。赵倩听到这个声音，脸上露出了不耐。要不是家里父母与对方家里认识，他说什么也不搭理对方。怎么有事？赵谦看到楚轩的时候也是一愣，这人怎么变得比以前还白了？这是贫血，没什么，就是想问一下，你什么时候有时间，想请你吃一顿饭？楚轩说话的时候，不自觉地摸了一下自己的下巴，只是那个动作怎么就那么女性化？温如玉摩挲着下巴，明玉大哥，你有没有种感觉，这个楚轩好像有点变娘了？詹明玉点点头，你这么一说，好像确实有一点。你看他还竖起了兰花指，死，这是发生了什么？就连胡茬都看不见了，就算胡子长得再慢，刮得再干净，也该能够看到一点吧。这么一说，好像确实是这样啊。难道，嗨嗨，你是牧师，对牧师的各种技能的效果应该都熟悉吧？那必须的，我可是专业的牧师，没有什么是我不知道的。你说啊，那要是一个人的蛋没了，牧师能给恢复过来吗？詹明玉嘴角抽了抽，你这叫什么问题？正经人谁会没有？他不禁看向楚轩，难道这个货没了？詹明玉猛然看向温如玉，声音放得很低：“你该不会是把对方的蛋给割了吧？”温如玉眼皮跳了跳：“我天天跟着你们，我上哪干这事去？再说了，我俩无冤无仇的，妙手空空弄的，跟他有什么关系？”想到这里，他对着楚轩再次释放妙手空空。嘿，这人对他居然还有敌意！触发妙手空空，力量加五；触发妙手空空，获得左腰 X 一。温如玉陷入了沉默，他真没想到好不好？失去的东西。牧师是没有能力恢复的，只能恢复伤口。不过可以手术将东西放进去，再用治愈术，前提得用自己的，不然不好使。可是他也不能把这玩意拿出来吧？温如玉看向站在赵倩身前的楚轩，此时已经捂着自己的腰部，冒着冷汗。你这还是去医院吧，吃饭的事还是别想了。楚轩挤出一个微笑，今天身体有些不适，我先走了。身旁的两人陪在他身旁，亦步亦趋的跟着他。扶我，快走！赵倩一脸莫名，这到底什么情况？汪汪！不知道从哪里来的野狗正在逗猫玩。嘘嘘，狗子！听到声音，刘。
。流浪狗看向温如玉，一块肉飞向了他。流浪狗跳起身子，一口将其咬住，吞了下去。啧啧，好狗，你喂的什么？詹明玉一直在他身边，就看到温如玉拿出一块肉扔了出去。没什么，一块原瘦肉而已。这一次他们没有去星级酒店，而是来到上一次温如玉带他们吃烧烤的那一家店铺。啧啧。我还以为你们不喜欢这种地方呢。上次那是刚开始不习惯，后来不是好了吗？再说了，这家店是真好吃。温如玉摇摇头，这玩意他早就吃够了，也就没事打打牙祭罢了。饭菜很快就上来了。詹明玉直接拿起啤酒，亲自给温如玉倒上一杯。玉哥，以后你就是我玉哥。要是没有你，我今天差点嘎了。明玉啊，我也敬你，谢谢你今天救了我。林然也端起酒杯，俩人这正经的模样倒是给他弄不会了。这未免也太正式了吧。林冉摇摇头，救命之恩，当然要认真了。救命之恩，无以为报，只能以身相许。这个其实更正式。温如玉笑呵呵的说道：“去死！”林冉白了他一眼，人家在这里说正经的，怎么弄出来这么一句话？温如玉端起酒杯，将酒喝光，面带疑惑。按理说，以你们的家庭背景，应该有保命的东西，不至于担心吧？保命东西确实有，但你救我们一命也是事实。况且，保命的东西很难获得的。这种东西多半都是一次性用品，能不用尽量还是不要用，价格实在太过于高昂。詹明玉摇摇头，如玉啊，你属性总和多少了？赵谦一脸好奇的看着温如玉，能够打出那个伤害，总和绝对不低。温如玉看向自己那接近 1,200 的总属性，这也不能实话实说吧？我总属性接近420但是我很偏科，敏捷快300了。三人一脸吃惊的看着温如玉，我才刚350我330几人一说法才发现。他们作为 S 级的战斗职业和辅助职业，在属性上居然比不上这个杂类职业。虽说是双职业双天赋吧，但那也改变不了对方是 C 级潜力的事实啊！哎，饱受打击啊！别说是他们了，就是 SS 级职业者，在二阶中级也不过是四百罢了。等等，你现在等级是多少？赵谦突然发现了不对，这属性应该不是二阶初级，接近中级的数据吧？啊，我没说嘛，我现在就是二阶高级啊！四人动作一降。二阶高级，他们刚要晋级二阶中级，人家已经是二阶高级了。大哥，你确定你盗贼是主职业？那个刺客只有一个天赋技能。如果说温如玉是刺客职业，他们还能好接受一点。但从头到尾，就连那个资料卡上显示的都是天赋 C 级的盗贼。我真的只是盗贼而已。温如玉有些哭笑不得。那刺客不还是你给我加的吗？啊，太扎心了！我一个 S 级的牧师，居然比不了一个盗贼。说的好像谁不是 S 级职业一样。吃饭，吃饭。吃完我要回家，这里待不了了。四人摇摇头，这无法理解啊。温如玉摩挲着下巴，看着吃东西的四个人，他要是告诉他们自己的属性有一千多点的话，啧啧，估计连饭都会吃不进去吧。第三十五章，你居然用石灰粉破隐身。十月一日，赵谦四人正式放假。其实他们放假不放假并没有什么区别，他们大多都是实战课程，也就是在秘境中战斗罢了。不用上学的感觉实在是太好了。王梦欣蹦蹦跳跳的朝前走，温如玉悠悠的说道：“但你之前也没怎么上课，那不是跟放假一样吗？”王梦欣转头幽怨的看着温如玉：“你这辈子要是能够找到女朋友就怪了，那能一样吗？放假是放假，上学是上学。”他真的是服了温如玉了，每次都在别人最开心的时候扎人心。赵倩姐，你买技能了吗？王梦欣看向赵倩，赵倩摇摇头：“哪里有时间啊？最主要的是我不知道买什么技能。”六个技能空白技能槽实在是太过珍贵了，他确实想要买，但不是什么技能都适合他。他现在已经有两个防御技能了，按理应该是买一个攻击型技能，但圣骑士攻击型技能实在是太难购买了。一行人一边聊着天，一边寻找着元兽。由于放假，整个秘境中的队伍也变得多了起来。他们遇到了不少元兽，都有人在进行战斗，根本就没有他们的份。一个小时过去了，堪堪击杀了十只元兽。倩姐，要不我们去树林中吧？那里面的元兽应该会更多一些。林冉看向侧面的树林，赵谦看着侧面发暗的树林，摇摇头。里面虽然元兽多，但是危险也大。一些善于隐藏的元兽太多了，并不适合我们进去。他不是不想去，而是不敢去。我觉得我们可以去那面的山脚那里，虽说那也有树林，但相对于这里要稀疏一些。温如玉指着远处的一座山峰说道：“四人看去，确实是一个好去处。那咱们过去看看吧，就是不知道那里有没有人在，应该没有吧。”毕竟那里距离附近的大门都比较远，一般人不会选择那里。赵倩点点头，那就过去吧。这时，詹明玉用贱兮兮的语气说道：“你们知道昨天楚轩去医院怎么了吗？”温如玉神色一动，他。
他怎么了？嘿嘿，当时听到这件事的时候，我都觉得搞笑。他的左肾居然不见了，没有伤口，没有任何修复的情况，就那么凭空消失了。据说安装了一个机械肾，估计以后啊，男性功能受损。温如玉内心摇摇头，即便有肾，他也早就没了男性功能，好不好？这么一说，昨天见到他的时候还真是奇怪。你们有没有发现，他皮肤变白了不少？赵谦若有所思的说道：“是啊，是啊，比我都要白。”王梦欣一脸无语，她堂堂一个女孩子，居然在皮肤颜色上被一个男人比了下去，那个心情是相当复杂。我昨天也注意到了，她连胡茬都没有，即便是刮掉了，按理来说也是能够看到一点，但她那皮肤细腻的，咦！一想到这里，詹明玉不禁打了个寒战。行了行了，可别说了，说的我人都要骂了。温如玉连忙打断，这都说的什么呀？一小时后，他们来到了山脚下，越靠近这里，遇见的小队越少。最近一次遇见小队的地方，距离这里也有三四公里那么远。我们进去吧。一行人走进森林中，这里的树木相距比较远，所以他们并不担心会有隐藏的元兽。而越怕什么，就出现什么。脱偶，一条舌头打在了詹明玉脸上，他连忙给自己释放一个治愈术。尼玛，这什么东西？看着手上的粘液，詹明玉不知道该说什么好了。小心，是变色魔蜥。赵倩拿出长剑，四处瞭望。可惜变色魔蜥是隐形的。根本就看不见，温如玉此时也有些马爪。这看不见的敌人才是最可怕的。他现在就是想要帮忙，也没有办法帮。今天回去之后，我就买一个破瘾的技能。这种元兽最为麻烦，实力不强，但是恶心人。刚才那次攻击只是打掉他四十多滴血而已，即使不使用治愈能力，其实也没有什么的，只不过是他下意识的举动。我们是不管他们直接走，还是撤退。由于看不见，数量未知，就很麻烦。赵倩眉头紧皱，面对隐形的东西。用咸银粉是最好的，但他们手上并没有准备这些东西，还是经验不够。石灰粉能不能用？四人一齐看向温如玉，眼神中充满疑惑。怎么会带着石灰粉这种东西？他们不理解啊！这石灰粉到底有什么用？嗨嗨，元兽也是有眼睛的嘛！我想着石灰粉不是可以眯眼睛吗？四人倒吸一口凉气，这想法还真是还真是有够独特的。他们怎么没有想到？你们谁听说过这种方式？林冉问道。其他三人连连摇头，别说是他们了，就是他们的老师也未必听说过。要不试试？那就试试吧。温如玉直接从背包中取出一个丝袋子，放在了地上，里面装着整整五十斤，是石灰粉。嗨嗨，别这么看着我，我这不是怕不够吗？温如玉尴尬的咳嗽了一下，他背包中还有十袋呢，这东西已经买了三四天了，一直都没有机会使用。脱，又是一道攻击出现，这一次众人有了警惕，瞬间就反应了过来。赵倩一刀斩了过去，但他毕竟不是刺客，反应没有那么快。扔扔扔，我来扔！这货为啥总盯着我啊？服了！在攻击的瞬间，詹明玉看见了一条红色的舌头，但是身形并没有看到。还是我来吧，我速度够快，给你们带上这个，小心别被呛到。温如玉拿出五个防毒面具，四人眼角抽了抽。大哥，你不像是来战斗的，更像是来干活的。你这背包怎么什么都有啊？詹明玉看了看自己的背包，好像除了一些药剂外。别的东西根本就没有，温如玉没有管他们，直接戴上防毒面具。等到其他人都戴好后，他打开袋子，直接在这附近快速移动。随后，石灰粉如同下雪一般弥漫在空间中。动手攻击！赵倩眼神四处转动，而远处的温如玉连忙大喊：“第三十六章，我不干净了呀！”林冉，你别动手，容易爆炸。温如玉十分担心林冉会动手，这帮都是一群富二代，鬼知道他们懂不懂这道理。我知道，我不是傻子。林冉跺了跺脚，差点没被温如玉的话气死。他根本就想过动手，粉尘爆炸这种事，他当然知道。温如玉松了口气，知道就好。在石灰粉的作用下，附近所有的变色魔蜥全部显现了出来，数量并不多，只有十二只而已。他们不仅显现了出来，甚至眼睛都闭了起来。这也就罢了，关键是这些魔蜥身上居然一直在冒伤害，负十、十、十，虽然不高吧。但确实是有数字在跳，温如玉趁机连忙使用妙手空空，能够弄到一点东西是一点。今天运气不好，总共也不过使用了不到五十次而已，不到十分钟时间，所有魔蜥全部解决。刚才这些元兽掉血是什么情况？应该是石灰粉进入眼睛了吧？我看到后面，他们眼睛睁开后就不掉血了。温如玉对此也不是很了解，毕竟世界都已经变成半数据化的世界了，很多事情已经无法解释。赵倩点点头，也许真的是这样，没想到石灰粉还有这种效果。看来这次回去之后，我也要在背包中备上一些石灰粉。
，你们也可以准备一点。詹明玉嘴角抽了抽，这是不是有些离谱？这有什么离谱的？同样具有显影效果，显影剂一瓶足足一千块，而购买石灰粉足足能买两三百斤，并且石灰粉还有掉血效果，这不比显影剂强多了？王梦欣摇头说道：“虽说石灰粉不是职业者使用的一种材料，但谁管这么多呀、啊？只要有用，别说是石灰粉了，就是土渣子那也准备上。”温如玉没有说话，只是斜上45度仰望天空。他万万没想到，自己准备了一个石灰粉，会让所有人都准备。那他们小队岂不是成了石灰粉小队了？以后个个戴着防毒面具，见人第一件事就是撒石灰粉。想到那个场面，温如玉浑身一抖，太可怕了。材料采集完毕，大家继续向山脚走去。可能真的是因为这里来的人少，遇到元兽的次数越发的多。虽说都是十几级的元兽，但对他们来说也算是够用。温如玉也不动手了，就在后面释放妙手空空。下午三点，他们已经在山脚下解决第四批元兽了。呼，这一波真多啊，足足二十个元兽。王梦欣毫无形象躺在地上，头发因为汗水紧紧的贴在额头上。可以说，除了温如玉外，其他人情况都好不到哪里去。他们遇到的都是二十多级的元兽，数量每一次都不少。幸好有间隔，不然得累死。咱们先不走了，就在这里休息一下吧，好好恢复一下元力。他们也没有想到，这里的元兽居然会这么密集，有的是他们自己寻找的，有的是刚好元兽走过来遇上了。温如玉的眼睛看着山体，话说所谓的宝箱密地到底长什么样子，这个不清楚。有的人说在大树中，有的说在山洞中，有的说冒着黄色光芒的位置，有的还说在地下。总之，没有一个确切的说法，什么都可能是。詹明玉闭着眼睛躺在地上，一动也不想动。别看他只是释放治愈能力而已。但是眼睛却要紧紧看着赵倩和王梦欣两人，可以说他并不是身体累，不是原力缺失的累，而是精神上的累。那要是一个单独存在的树，树干冒着淡淡的黄光呢？詹明玉张开眼睛，猛地坐了起来。哪呢？那呢？温如玉指着远处山脚下的一棵树，那棵树。不过那里会不会有守护兽？可能会有，不过不确定那里是不是。赵倩看了一眼，那就别休息了，抓紧时间冥想吧，恢复一下原力。詹明玉直接坐在地上，身上原力散发着淡淡的波动。其他人相继坐好。温如玉眨眨眼睛，还需要冥想吗？他感受自己身体内充盈的原力，好像开锁和妙手空空都不消耗原力，只有其他的技能消耗。但他根本就没怎么用过。一小时后，四人起身，一齐朝着那棵树走去。距离并不是很远，五十米左右。明玉，你们三个还是在后面，我在最前方。梦欣随时支援。此时的赵倩已经换上了板甲。手上拿着一个半人高的盾牌，如果说那里真的是宝箱秘境，那守护兽至少都是青铜 BOSS。这棵树的树冠很大，光是树冠就有十几米高，树叶茂盛，隐藏几只元兽绰绰有余。就在他们靠近大树二十米的时候，五只元兽从树上跳了下来。嗜血山魈，青铜 BOSS， 种族走兽族，等级 LV 3 8属性力量350体质550敏捷。一百，智力一百五十，领头的是一只青铜 BOSS， 剩下的四个是精英。精英的总属性只比青铜 BOSS 少了一百点属性点，这里大概率是宝箱密地了，不然不会是他们守在这里。不过这等级差距实在是太大了，这可怎么办？赵谦站在前面，不敢上前。双方就这么对立而战，山魈时不时的嘶吼一声，来回不停走动。赵谦不说话，詹明玉和林冉也不靠前。毕竟他们的属性可都是在智力上，逃跑的话可来不及。温如玉来到赵倩身边，现在怎么办？如果只是一只的话，我们还好对付，五只有些难了。触发妙手空空，敏捷加十。触发妙手空空，获得山魈之精十毫升。本想继续的温如玉停了下来，这尼玛是什么？如果后面没有单位，他还不至于如此，但居然带有毫升单位，这是不是有些过分了？他连忙看向背包。一个格子中一团白色液体图案就这么安静的放在那里，温如玉嘴角抽了抽，这是个什么鬼？他看向那只被他施展妙手空空的精英级元兽，脸上居然露出了享受的表情。温如玉看向自己的手，他不干净了。第三十七章轻松击杀。赵谦皱着眉头，我们世界中的山魈是群居动物，相比这里的山魈，应该也是群居动物，并且这是嗜血山魈，他们有一个能力是越战越勇，属性会随着战斗慢慢增加，可以说。这种元兽是职业者最不愿意遇到的，要打就直接打死，一被缠上那只能逃。温如玉轻叹一声，那岂不是要放弃？嘴上说着话
，而心里还想着刚才那只山魈的表情。要是不杀了那只山魈，他寝食难安啊！触发妙手空空，获得山魈之眼 X 二。触发妙手孔径，智力加一。触发妙手空空，获得山魈心脏 X 一。就在他们面前，一只精英级山魈捂着双眼四处乱跳，其他山魈一脸迷茫的看着他。而在最前方的那只青铜 BOSS 山魈。头上冒出 9,999 红色数字，倒在了地上。这一变化让詹明玉他们一愣，这已经是他们遇到的不知道多少次这种情况了，实在是诡异至极。赵倩斜眼看了一眼面色平静的温如玉，赵倩知道这是温如玉出手了，只是他这个偷窃技能实在是太怪了，居然拿可以距离这么远使用，而且还如此与众不同。难道说偷窃化作天赋后，效果就是这个样子？他摇摇头，现在不是考虑这个的时候。趁现在动手才是关键。如玉，你能够击杀、引走一只山魈吗？赵倩觉得上一次温如玉击杀那只暗影猎豹是凑巧，不过引走一只，她应该可以做到，没有问题。温如玉感受刚才青铜豹死亡给她带来的原力后，看向其他四只元兽，眼神中充满了渴望。击杀这种元兽，相当于他十几次利用妙手空空获得的原力。好，那我们开始吧。赵倩拉下面罩，提着盾牌冲了上去。温如玉给自己上了一个前行，手上拎着淬毒匕首跟了上去。他的目标不是其他山魈，而是那只眼睛瞎了的山魈。面对这只瞎了眼的山魈，不需要引走，直接击杀也是可以做到的。其他三人紧随其后。护盾，庇护。赵谦身上闪烁着光芒，撞上最前方的山魈，随手一支神火枪出现444。王梦心立马接上技能，将山魈挑飞。负33 66 52。一串串数字出现在那只山魈身上，另外两只山魈也反应了过来，冲向赵倩二人。但有赵倩和后方林染的帮助，这两只山魈根本就无法靠近王梦星。一旁的温如玉本来都靠近的瞎眼山魈这里，但看到赵倩他们有些吃力的样子，又退了回来，手上的武器变成了一根铁棍，照着一只山魈的后脑就是一下子。闷棍，负512随后山魈陷入了晕眩状态，温如玉也没想到自己运气居然这么好。居然直接进入了晕眩状态，趁他病要他命，他换上匕首，一连刺出三下，刀刀要害，直接后撤。其实不用撤退了，山魈已经倒地死亡了。与此同时，王梦星对付的山魈也倒地不起了。赵谦的余光一直注视着战场，看到温如玉的伤害，瞳孔骤缩。如果说一开始他对温如玉所谓的一击有怀疑的话，现在却是一点怀疑没有。闷棍造成的伤害，在他看来虽然有些离谱，但毕竟也属于弱点打击。超出一些伤害也算正常，但他刚刚用匕首刺出那几刀，虽然也算是要害，但明显比他们击打要害、伤害高得多。每一刀都在三百加，这在一个二阶高级手上显然是不可能的。也正是因为这一点，赵倩才真的相信他真的有一个天赋叫做一击。两只山魈死掉后，剩下两只就简单多了。五分钟后，所有山魈全部解决。詹明玉从后面跑了过来，一把搂住温如玉的脖子，就是这个身高。让他不得不垫着点脚。我靠，如玉，你牛啊！三刀个个都是三百加伤害，都是要害攻击，伤害高一点也正常。温如玉连忙解释道：“这不只是要害的问题，就连林染的神火枪这种高伤技能，也不过只是打出三百加的伤害。你只是频次而已。我觉得更大的可能是因为你那个天赋有关。”赵倩指着温如玉手上的匕首说道。温如玉连忙借坡下驴：“啊，对对对，就是因为这个一击的效果，再加上弱点攻击的原因。”就是这样，他连忙点头。只要别怀疑他属性上，其他都不是问题。如意，我给你找了一个特别适合搭配前行的技能，虽然价格很便宜，但真的适合你。毕竟你不是真的刺客，这个技能盗贼也能有。等这次回去我就去买，一定能够发挥出最大的伤害。詹明玉一脸兴奋，他已经开始想想温如玉用着这个技能打出超高伤害来了。什么技能？到时候你就知道了。温如玉撇撇嘴，就算詹明玉不说，他也大概猜出来了。无非就那么几个技能罢了，背刺、凿击、断骨几个，盗贼能学习的都是一些简单的技能，而那些刺客高级技能，盗贼是没有办法学习的。不过这都无所谓，反正温如玉本身就没想，他战斗主要还是混，就算出手也是偷袭出手，最后就是在别人看不见的地方释放一次性技能。等什么时候他等级上来了，他将让大家知道什么叫做技能海。他看了一眼自己的面板，此时他所拥有的一次性技能已经达到了四百多个，这还是因为。他用了一些，喂，你们能不能过来帮帮忙？这可是精英和青铜 BOSS 啊，你们就不管了吗？不对啊，那个青铜 BOSS 掉落的东西呢？王梦欣四处查看
，也没有看到掉落的物品。东西在我这里，只有一个青铜箱子。在进场第一时间，温如玉就收了起来。大家一起来吧，弄完材料，我们进去看看。等众人将所有能够收集的材料弄好后，一齐站在冒着微弱黄光的大树树干这里。你们说，这里面真的是宝箱密地吗？进去看看不就知道了吗？詹明玉伸出手掌放在大树树干上。第三十八章，好多宝箱。随着詹明玉的手放到树干上，表面荡漾起一阵波纹。一道门户慢慢打开，淡黄色的光芒逐渐消失。怪不得没有人能够找到呢，这地方未免也太隐秘一些了吧？詹明玉吐槽道：“谁能想到一棵树居然是宝箱密地？他一直以为那都是别人胡说的，没想到还真是。怪不得找到的人那么少。”温如玉认同的点点头。在他看来，詹明玉说的那些都是别人糊弄人胡说的。但眼前的事让他不得不信。真的在树木中有一个世界，众人依次走进树干中，里面是一个房间模样，一个个箱子整齐的摆放在一起。在所有箱子的正上方，三个黄金箱子摆在最上方，其下方是几个白银箱子以及青铜箱子，最多的依旧是黑铁箱子。说实话，温如玉真想占为己有。有了这些箱子，他开锁技能经验又能增长不少。这里我们怎么分？你出力最多，这里归你好了。我们击杀外面的元兽，获取的元力一点都不少。赵倩说的倒是没有什么错，期间要是没有温如玉动手，他们还真未必能够进到这里。如果是和其他人进来，估计连动手都不敢，毕竟那可是一个三十八级的青铜 BOSS。温如玉犹豫了，这不好吧？毕竟大家都帮忙了。他虽然真的很想全部都要，但做人不能这么绝。我来说个办法，三个黄金箱子一卖，咱们五个人平分，剩下的全部都让如玉练习开锁就完了。詹明玉看着箱子说道：“去除那三个黄金箱子，剩下的数量一点也不少。”而且黄金箱子，温如玉打开的可能性太低了，与其浪费，不如卖了换钱。这点钱他们还真看不上，无非就是让温如玉能够安心罢了。我觉得这个方法不错，反正我和詹明玉两人啥也没干。林冉在一旁应和道：“这一次出力最多就是赵倩和温如玉，就连王梦欣也只是对付了一只元兽罢了。”我也同意。王梦欣背着手，温如玉见状，自己要是再推脱，就有些说不过去了。既然这样，那这三个箱子就拿出去卖了吧。五人平分，温如玉还能够获得六万块，也算是一笔不小的收入了。随后，他便开始挨个开宝箱。黑铁箱子中获取的东西很一般，价格最贵的一个东西也不过是价值三千的属性晶石罢了。随后，青铜箱子、白银箱子挨个开启。白银箱子一共十个，拥有百分之五十开启几率的他，只开启了其中七个。但运气运气不好，开出来的东西只能说很一般，武器、技能一个都没有开出来。难道我手很黑吗？居然一个好东西都没有开出来！温如玉一脸疑惑地看着这一地空箱子，要知道这可是足足八十多个箱子啊，居然全都是材料，这很正常。想要通过开箱子获取好东西都是看命，材料都是机操，想要技能和武器，那真的是逆天的运气。不过黄金箱子遇见武器几率还是蛮高的。不过你现在还开不了。詹明玉耸耸肩，他们从来没有抱有太高的期望。其实温如玉刚才开的白银箱子已经算是很好了，每一个箱子里的物品价值都在两万左右。算是不赔不赚。温如听詹明玉这么一说，不禁想到了自己的那把淬毒匕首。这么说，他运气还不错喽。也行吧。一行人走出密地，当他们刚刚出来，后方的大树化作点点星光，消散在空气之中。咱们运气还真是不错，居然没来几天就遇见了。詹明玉是万万没想到，居然有一天他能够找到宝箱密地。要不是如玉说来山脚这里，咱们想遇见还真不可能。众人点点头。按照以往。他们还是在平原区域寻找元兽，森林区域根本就不会来，更不要说山脚这种偏远地区了。本以为放假了可以收获的更多，结果杀个元兽还要抢。王梦欣耷拉个脑袋，从山脚回来后就抢到两对元兽，职业者数量实在是太多了。这也是没有办法的事，距离觉醒已经过去了三个多月了，肯定会有一大波人成为二阶初级职业者。这跟放不放假其实关系不大的，所以我们要争取早日进入四阶。赵谦笑了笑，啊。你还是杀了我吧，那可是四阶啊！别说四阶了，就是三阶初级，现在都费劲呢。五点多钟，五人回到了隔离带内。啧啧，那个楚轩呢？今天居然没来。詹明玉四处张望。詹明玉，你是不是想死？看着脸色阴沉的赵倩，詹明玉缩了缩脖子。哎呀，倩姐，别生气，我这不是帮你看看吗？万一遇到那个楚轩，又是麻烦。相比于他们呢，温如玉其实还挺想见的。毕竟就这么一个人，能够让他每天薅羊毛。散了散了，别再给我提那个楚轩，我听到那个名字就闹心。赵谦一脸不耐的摆手。
，好好，散了，各回各家，各找个妈。分开后，温如玉直奔交易中心，先将物品卖了，到手二十多万。随后直奔三楼，这一次他没有去官方店铺，而是去了一家个人店铺。老板，你家五十个背包怎么卖？背包该更新了，两个背包一共三十格，已经不够他使用了。五十格一百万起步，最高不超过二百万。温如玉嘴角抽了抽。你这和那家店铺有什么区别？不是，这是不是太贵了？老板放下手上的手机，老弟啊，刚成为职业者不久吧，对背包这个东西不了解吧？温如玉脸颊抽了抽，自己到底是该了解还是不了解呢？不了解对方会不会坑自己？老板笑了，行了，别想了，这个东西定价都是透明的，背包这个东西大多数都是裁缝制作的，格数越高，失败可能性就越高，所以这个价格已经很良心了，你上哪也买不到这个价格。温如玉点点头，你说你有理，他又不是裁缝，上哪里知道去？我看看款式，最好是小一点的。第39章，张叔，我取向其实挺正常的。温如玉最终忍痛买了一个小型腰包放在身上，花了他150万。他出来的时候都是捂着钱包出来的，这一下自己直接干没了他四分之三的存款，还说存钱买车呢，买个屁吧！他和赵倩他们一起，好像没有看过他们拿着背包啊。不行，这是得问问。他拿出手机。打开五人聊天群，千千君子，我怎么没见过你们带背包呢？星星带了呀。千千君子，我怎么没有看到？星星图片 JPG， 照片是王梦欣的手，但背包呢？千千君子，我说的是背包，不是你的手背。星星，那个戒指就是啊，二百格三千万，好看的戒指要五千万呢。温如玉眼皮直跳，三千万，那还是杀了他吧。温如玉瞬间觉得自己身上的背包顺眼了许多。可惜了，要是背包能够装背包就好了。可惜这玩意不让。哟，来了！张宏宇看到温如玉来了，眯眯着眼睛，从温如玉身上感受到的原力波动已经达到了二阶高级的水准，看来距离他离开的日子很近了。嗯，过来吃个饭，顺便看看你，毕竟你也没有一个孩子，担心你孤单。虽说以前张叔坑了他不少，但怎么说也是他父亲的队友，过来看看也是应该的。张宏宇嘴角抽搐，这孩子现在说话怎么越来越放肆了？一点都不像以前那样自己随意的压榨。曾经因为没有多余的钱吃饭，张宏宇直接让他在这里刷碗。那个时候生意可比现在好多了。那时候的盘子能让温如玉从早刷到晚。你这张嘴，要是能够娶到媳妇才怪。你不是也没娶吗？温如玉撇了撇嘴，呵呵，我没有是因为我不想娶，而你是没有办法娶，这能一样吗？我那二十多套房子，急存款想结婚还不容易。张宏宇点燃烟，一脸好笑的看着温如玉。你放心，以后我也能像你这样。这一次，张宏宇没有说话，因为他知道那个 S S S 级令牌代表着什么。盗贼的 S S S 级职业啊，还真是好奇啊，还是老样子。嗯。二十分钟后，张宏宇端来一碗面放到温如玉面前，吃吧，今天再送一份牛肉。温如玉挑挑眉，张叔，今天是有什么开心的事吗？以前可没看到你这么好心过，你该不会是给我下泻药了吧？吃不吃？不吃我拿走了。吃吃吃，当然要吃。温如玉连忙拿出几瓣蒜，一边吃着面就着蒜。张宏宇就这么看着温如玉，温如玉被看得浑身不自在。不是张叔，你别这么看着我，我年龄其实挺小的。虽然我不想找女朋友，但是我的取向是正常的。嗨嗨嗨！以前他怎么没发现这孩子这么贫呢？你这张嘴还真是。张宏宇摇摇头，随后说道：“如果如果你的属性足够好的话，刺客的技能你可以买一些。”毕竟盗贼也是刺客的一个分支，大多数低级技能都是能用的。属性差的话，买一些逃跑用的技能就行。温如玉手上动作一顿，继续吃着面，心中则在思考自己的能力被发现了，不应该啊。虽说张宏宇和他父亲关系好，但他的这个能力有些过于离谱，还是不要被发现的为好。当然，这些都不是主要原因，最大的原因还是因为某些在暗处虎视眈眈的人们，他们的目标一直都是那些天才以及特殊职业或技能的职业者。当然，国家的防御力量是足够强大，但总有那么一两人会被人带走。带走之后会发生什么事，他并不清楚，但显然肯定不是好事。什么时候他能够自保了，那他也就无所谓暴露不暴露了。嗯，我会的。希望你能够听话，不然到时候我也管不了你。你当然管不了我了，到时候我实力说不定比你还强呢。一连五天，温如玉他们一直在秘境之中战斗，结果就是人一天比一天的多。期间，他们换了几个秘境。结果都差不多，虽说里面的大门数量确实是不少，但大家的选择也一样，就在大门附近，远的地方说什么也不去，安全第一。啊
，我服了。今天一天下来，就杀了不到六十个元首。王梦欣躺在草地上来回翻滚，赵谦一脸无奈，没办法，进阶到二阶的人越来越多了，爱不只是多，就连天赋 F 级的职业者都进来了，这就有些过分了。天赋 F 级啊，已经是最差的职业者，说白了。这种职业者能够晋升到三阶高级，就已经谢天谢地了。要是能够进入四阶，就是祖坟冒青烟的那种地步。温如玉也很心烦，因为人多了，他连妙手空空都无法释放。毕竟靠得近的话，对方会以为他是想抢元兽的，搞不好就要打起来。要不我说，咱们去远一点的秘境看看算了。詹明玉的话一出，众人一静。这不行吧？要知道，附近其他的秘境都是中级和高级的，而初级秘境只有这几个。如果是其他的初级秘境的话，那只有百公里外的那些自由秘境了。但那里很危险的。赵谦皱着眉头，显然他并不想冒这个险。那种自由秘境中，哪怕是初级也很危险，其内部元兽秘籍程度根本就不是他们能够承受得住的，或者说他扛不住。要不咱们去野外吧，距离近的地方元兽是少，但是远的话数量不仅多，等级还高。温如玉可是在野外战斗过的人，野外并不比这里差，顶多就是精英级以上的元兽数量少罢了。你还别说。你还真别说，野外好像真可以。詹明玉认真的点头道：“他们不是没有想过野外，而是秘境中二十级以上的元兽比较密集，外界并不密集。但现在这个情况，反而外界要比秘境好。那里应该没有那么多人吧？”第四十章，别看我，我就是提一个小小的意见。十月七日，赵谦他们四人放假的最后一天，明天就要回学校上课。一辆越野车穿梭在树林之中，身后的隔离门越来越远。这里的风景真好啊！历史书上说，曾经这里也有高楼大厦。王梦欣看着窗外，那不就是吗？温如玉指着远处的一处废墟，大楼已经断成了两段，留下了七八层高的样子，上面爬满了植物，而在植物之下是各个大楼的废墟。除此之外，可以看到一条被树木所遮盖的水泥路。真不知道秘境刚降临的时候，人们是怎么坚持下来的。书中有过记载，但文字终究是文字，远没有图像来的真实。文字的只言片语，只能够知道。那时候人们过得很惨，但具体是什么样的情形并不清楚。饥饿、躲藏、暴乱，温如玉摇摇头，还是太有钱了。这要是扔到贫民窟去就知道了。车辆在树林中穿梭着，时不时的可以看到一对对元兽出现。随着距离隔离带越远，元兽也变得越发密集起来。来到五十公里处，车辆停了下来。这里已经足够了，大家都准备好，我们出发。然而刚走两步，就遇到了一支队伍。你们也是来野外找元兽的？迎面的队伍是三男两女，队长应该是领头的男人。嗯，秘境中人太多了，就是太多了，我们小队不得不出来，放个假人怎么这么多？我们三阶的职业者都没有地方去，真是太难了。话虽然这么说，但脸上却尽显得意。温如玉看得无力吐槽：“你满脸胡茬，也不知道修理一下，而且看起来年纪应该也挺大了。三阶至于这么自豪吗？”赵谦尴尬的笑了笑：“确实挺难的。那个，我们先走了。”他已经后悔刚才搭话了。别着急啊，看你们应该是今年的觉醒者吧？外面这么危险，要不一起组队？不用了，我们就是来锻炼的。赵倩匆匆朝另一个方向走去，其他人紧随其后。男人一脸可惜，这女的长得真带劲。怎么，队长相中了？要不我们跟上去？反正这里是野外，发现不了。身后一名到三角眼笑眯眯的说道。男人有些犹豫，这不好吧？这要是报警了，咱们可就废了。王虎，你这就怂了？不过几个学生罢了。吓一吓，肯定不敢说。至于另外两个女人，倒是没有说什么，一副司空见惯的样子。那过去，王虎眼神慢慢变得坚定。刚才说话的女人，实在是让他有些把握不住了。嘿嘿，老大，到时候分我一个，我就喜欢那个小小的那个。到三角眼舔了舔嘴唇，仿佛赵倩他们是囊中之物一般。既然这样，那个够大的归我了。光头壮汉摸了摸头顶，三人看向身后的两女，虎哥不用看我们，到时候我们给你打下手。其中波浪卷的女人声音娇滴滴的说道：“至于另一个短头发的，则是绷着个脸。”其他人已经见怪不怪了，但王虎心中一点也不爽，脸色阴沉。等以后早晚把你调教好，让你再绷着个脸。短发女孩抿了抿嘴，右手不安的握紧拳头。一行人朝着温如玉他们的方向追去。妹子，你就从了虎哥得了，你现在想跑也跑不掉。你以为报警有用吗？你脖子上的那个环可是在黑市买的，只要按钮按下，砰！你的头就没了，听姐姐一句劝，活着总比死了强。然而，短发女孩眼神中没有一丝波动，只是抿抿嘴唇不说话。卷发女也不在意，这种女孩多了，最终不一样听话了。什么自杀威胁，这有什么用？
，一个贫民窟的人，上面才不会管呢。那伙人跟在我们身后不远的地方，随着属性增强，温如玉的感知能力也加强了不少。我知道，我估计对方是看上倩姐了。”詹明玉笑着说道。对于这五个三阶的人，他并没有看在眼里。S 级的三阶和 C 级的三阶差距可不是一般大，况且后面那三人可能比 C 级还要低。如玉这个技能给你。詹明玉将一本技能书递给温如玉，果然和自己猜测的一样，詹明玉买的就是背刺刺客低等级的技能。背刺 L V 1距离一米时使用技能可瞬间转移至目标身后，进行攻击可造成1 0 0加二敏捷伤害，隐身状态下造成2 0 0加二点敏捷伤害。死！我去，这个可比闷棍强太多了，居然是主属性加成。要知道，他现在的敏捷属性已经来到了468了，一个背刺下去就是900多的伤害。就算是有护甲，那也有600多的伤害。但不要忘记弱点攻击，那一下可就是 1,200 的伤害，无敌，太无敌！他都不知道该说什么好了，怎么感觉自己真的是在走刺客的路，让刺客无路可走？温如玉相信，就现在而言，同等级的刺客造成的伤害肯定没有他高。怎么样，这个技能效果强吧？别看只是低级技能，但配合你的一击伤害绝对能够破600。詹明玉一脸得意，温如玉点点头，不止破600。还能破一千呢，你俩先别聊了，后面的人怎么办？让他们一直跟下去也不是个办法。要我说啊，看看他们干什么，把他们撵走，不走就直接打残废算了。林冉不耐烦的说道，这也是他们为什么不来野外的原因之一。有的时候一些没有素质的人就是挺烦的。赵倩头疼的摇摇头，对方要是没有做出什么过激行为，咱们要是打残了，后续麻烦事情一堆。对于职业者发生冲突这件事，上面管的非常严格，毕竟秘境是人类的主要敌人。如果总是因为一些事情发生争斗，导致职业者失去战斗力，那对华国来说就是一个损失。虽说这个政策就是这么恶心人，但不得不说，因为这个政策的存在，职业者的争斗少了许多。那要是杀了呢？温如玉的话让四人头皮发凉，一脸震惊地看着他。别看着我啊，我就是提一个建议而已。温如玉当然没有杀过人，但到了逼不得已的情况下，他也不介意动手。毕竟这个时代就是这样，并不是说他内心邪恶。第四十一章，全都留下来吧。温如玉心中早就有了想法，他只是想活下去。如果真的遇到了危险，他并不介意下手。四人对视一眼，看情况吧。如果对方只是纠缠的话，警告对方就算了；但要是有其他的想法，那就动手吧。赵倩揉了揉额头，这种事家里人也曾经说过，但他真的只有18岁而已。詹明玉三人点点头，温如玉一脸无所谓的态度。很快，后方五人赶了过来。王虎看着站在原地没有赶路的五人，也是一愣。我们还真有缘分啊，又见面了。王虎脸上换上一副笑呵呵的表情。赵谦看了一眼王虎，是啊，确实挺有缘分。我们都走这么偏僻的路线了，居然还能够遇见你们，语气中充满了讽刺。大哥，这没人。嘿嘿嘿，既然缘分到了，咱们就好好聊聊呗。王虎走上前，光头和道三角眼也跟在身后，眼神不断打量着三女。这种眼神让三女感到恶心。就在王虎手伸向赵谦的时候，一把大剑出现在赵谦手中。抡起砸下，砰！王虎脸色难看，几个女人而已，居然还敢反抗！今天就让你们见识一下大爷们的厉害！王虎也掏出一把长刀，反手砍向赵倩，倒不是想要杀了他，单纯是想让赵倩失去战斗力。然而他低估了赵倩的实力，一个盾牌挡住了他的攻击。我可是三阶终极职业者，你拿什么抵挡？王虎再是一刀，另一面到三角眼拿着匕首，光头壮汉提着一根长枪走了过来。我劝你们最好不要动手。不然我的刀可是不长眼睛的，要是刮花了你们的脸蛋，嘿嘿嘿！倒三角眼舔了舔嘴唇，他已经在幻想一会该和这个小个子怎么玩了。动手吧，不用看了。林染和王梦欣对付这个倒三角眼，他应该是刺客，我去解决那名光头。温如玉摇摇头，这三个男人有毒，在充满元兽的地方居然还想这种事。詹明玉看了一眼温如玉，又看了看其他三女，那我呢？你，你有攻击力吗？詹明玉摇摇头，没有。那你就歇着吧。温如玉一个前行，身体变半透明，存在感瞬间降低。振奋！远处的卷发女挥舞手中的魔杖，为王虎施加了一个增幅技能。王虎力量再次加大。赵倩眉头紧皱，看来这次回去之后，必须要有一个攻击能力了。护盾，庇佑。温如玉此时已经绕到了光头的背后，他思考片刻，最终还是决定直接刺出算了。一把碧绿的匕首直接穿过对方的喉咙处，一刀毙命。这就是人类与元兽的区别，同样是弱点，人类几乎是必死，但元兽却可以活，不公平。
，那也得忍着。最初的时候，人们因为这种事丧命了不知道有多少，后来人们才慢慢发现，所谓的数据化是元兽整体数据化，而人类方只能算是半数据化。想象中那种一滴血都能活，根本就没有。扑通，光头的尸体倒在了地上，到三角眼愣住了，这人怎么死了？还有这个男人是什么时候过来的？还有他怎么跳开了？只见温如玉一个后跳，再次前行了起来。So， 扑，倒三角低下头，一根火焰构成的长枪穿过了他的胸膛。砰，火焰发生爆炸，被穿过的伤口瞬间被放大。倒三角倒在地上，虽说还没死，但也活不了了。赵倩盾牌用力一顶，将王虎顶开。王虎看到自己两个兄弟死去后，瞬间清醒了过来。这五人个人好像不是很好惹呀、啊，但自己的兄弟也不能白死。没错，回去报警。田丽，我们跑！卷发女，也就是田丽，扔下短发女，直接跑了出去。轻身，田丽和王虎速度再次变快，不能让他们跑了。咱们赵谦一脸焦急，如果对方逃走，后续是个麻烦。对方报警，顶多也就是安全教育一顿，毕竟错在对方。但要是对方在暗处恶心人，那可不是一件什么好事。然而王虎两人没有跑多远，温如玉一刀一个全部解决。可以说，在场死亡的四人，其中三个都是他杀的。温如玉站在原地，手上沾染上了鲜血，就连脸上都散落着几滴血迹。现场一片安静。我靠，如玉你牛啊！詹明玉一脸惊叹，回应他的只有一声：“哦，哦。”温如玉跑到一旁没有尸体的地方，狂吐不止。随后，其他四人也开始呕吐了起来。我、哦、本来不觉得有什么，但是我一看如玉吐，哦，我也想吐。詹明玉看向温如玉，再次干呕起来。快别说了，杀人这种事果然不行。林冉擦了擦嘴角，你快别说了，本来只是血而已，我也不会吐。但这肉香味，多少有些忍不住了。地面上的倒三角眼已经失去了生命，他的身上不仅散发着淡淡的血液气息，还有一股淡淡烤肉的味道。三分钟后，五人缓了过来。这个人怎么办？温如玉看着站在原地一动不动的短发女孩，你说杀了吧，对方也没有动手；你说不杀吧，对方还跟那四个人一起来的。没事，到时候交给安全局的人就好了。反正他们有理，一点都不怕。赵倩来到短发女孩身前：“你跟他们是一起的吗？”“不是，我是被他们抓来的。”脖子上这个项圈是炸弹，控制器在她的背包中。温如玉看向女孩的脖子，确实是有一个项圈。她来到女孩面前，低下头仔细打量。炸弹在哪里？我怎么看不到？转了一圈，她也没看到炸弹在哪里。短发女孩撩起后面的头发，一个红色小灯在闪烁。啧啧，那这些人……还真是死有余辜啊！不过他们怎么敢的？居然就敢这么动手？这是温如玉一直想不明白的问题。短发女孩面色平静，他们四个人都是贫民窟的人。温如玉恍然大悟：贫民窟啊，那没问题了。那里出来的人干出这种事也正常。法律在贫民窟没有用，拳头大才是硬道理。第42章 ，S 级雷系攻手，欢迎加入队伍。这个小女孩送给安全局。温如玉看向赵倩，嗯。交到安全局手中，放心，他也是受害者。短发女孩眼神中出现神采，谢谢。她终于要摆脱这个东西了，整个人都放松了下来。那这些尸体怎么办？温如玉看着地上四具尸体，用背包装上，一起送给安全局吧。剩下的问题交给我们处理。只是四个贫民窟的人，不会出现后续的一些问题，更何况还是对方先动的手。手表都有视频记录功能，他们自己是可以调出来的。有了这些记录，问题就好办多了。温如玉耸耸肩，既然他们能管，那再好不过了。他一个普通人，可弄不了这些事。那我们继续走吧，你先跟着我们，等下午结束后，我再送你离开。赵倩对短发女孩说道。嗯，一小时后 ，so， 一支利剑飞过，扎在元兽的脖子上。负二百四十三。几人转头看去，出手的正是短发女表。此时，她手上多了一把长弓，最普通的长弓，但却造成了二百四十三的高伤害。这一看就知道不是低天赋职业者。那个，我就是想帮帮忙。被这么盯着，短发女孩脸色有些红。脱离了苦海后，短发女孩也渐渐恢复了正常的样子。啊，你伤害怎么会这么高？还有，你居然会害羞？王梦欣如同发现新大陆一般，跑到小女孩身边。要知道，刚才的时候，短发女孩可一直都是面色平静，死了那么多人，没有一点感觉的。刚才是因为装的，如果不装作那个样子，就没有办法保证自己的安全。至于伤害，其实我是 S 级职业者，雷系攻手。赵倩很是诧异 ，S 级攻手，那你怎么还被他们抓住并带着了？他指了一下对方的脖子，实力这么强，怎么会被带上这种东西？
他们是在贫民窟抓到我的。贫民窟中，你们应该知道的。我不敢反抗，怕被安全局的人抓。贫民窟中的人法律意识淡薄，再加上以讹传讹，更没有人敢动手反抗。好了，这事情都过去了，就不要提了。你刚才那是普通的一件，还是说附加了技能的？伤害还挺高的，普通技能而已。只不过我的天赋是弱点，无论箭之射中，哪里都算作弱点攻击。温如玉嘴角抽了抽，这人才是天命之女吧？虽然只有 S 级。但这个天赋属实是有些变态。要知道，弱点攻击是可以造成 1.5 至2倍的伤害的，这不就相当于刀刀暴击吗？不过跟他比起来，还是差那么一点。他可是能够无限使用妙手空空的属性起来了，那伤害可不是其他人能够比得了的。詹明玉吧嗒一下嘴，这天赋是不是有些离谱了？呜呜，我想哭。这么一对比，我感觉自己好弱呀、啊。林冉无奈的看着短发女孩，这伤害比她的火球伤害都要高。话说，小队成员一般是多少？必须是五个吗？温如玉询问道。要是能够将这个女孩弄到队伍中，那自己岂不是不需要出手了？小队成员普遍是五杠七人，多招收一个成员也不是不行。赵谦看着短发女孩，心中已经有了打算。这个伤害拉过来做队员，再合适不过了。再加上攻守还有探查类能力，简直再合适不过了。本来就有打算找个拥有探查能力的职业者，但因为楚轩的问题，在学校中根本就找到人，而外界更是难找高品质的职业者。没想到现在被自己遇到了，你叫什么名字？要不要加入我们队伍？短发女孩惊讶地看着赵倩，她从赵倩几人的装备以及说话上能够感受出来，他们就算不是富人，也是那种有钱的人。没想到会看上自己，我叫江离，我真的可以加入吗？当然，欢迎你加入到我们的队伍中。赵倩伸出自己的手，两人双手握到了一起。温如玉在一旁看着这一幕，来到詹明玉身旁，不是，你们邀请人就这么随意的吗？就不担心对方的身份有什么问题吗？就这么同意了？啊，肯定还是要了解的。不过这回去弄就行了，先把人邀请过来再说。那这么说，你们也调查过我了？温如玉笑眯眯的看着詹明玉，詹明玉尴尬的笑了笑。啊，呵呵，那个，为了安全起见，还是要调查一下的。不过你放心，只是了解了一下你的家庭情况，以及最近一年的生活状态罢了。温如玉倒是不在意，调查就调查呗，反正他加入之前什么也没干。就算调查，也调查不出他的技能来。江离的加入让他们的战斗力再次上升了一个档次，可以说伤害瞬间爆炸。由于江离的技能特性，每一件都能造成超高的伤害，他们猎杀元兽的速度瞬间提升了一个档次。而这里面最开心的，飞温如玉莫属了。他现在不需要出手，只要跟在詹明玉身边就好。随着战斗次数增多，几人配合的越发顺畅。赵倩对这个新加入的江离非常满意，这一下就将他们攻击力不足弥补了。林冉的攻击不差，但毕竟还是消耗原力的。至于王梦欣，靠的是攻击频率。但即便他攻击力再高，他的职业依旧是战斗牧师，牧师才是根本。后续的技能依旧要有牧师技能。即便是现在，他其中一个技能也是一个增幅技能，真正攻击的只有一个罢了。力，一只由原力构成的苍鹰飞上天空，这是江离自身领悟的技能，用于高空探查。左前方是六只类人形猿兽，右侧有四只老虎猿兽。前方有八只巨型蜘蛛，他们之所以寻找元兽速度这么高效，正是因为他这个探查能力。小离，你这个能力太好了！王梦欣抱着江离的胳膊左右摇晃，温如玉摇摇头。你个一米五的小女孩抱着一个一米七的人叫小离，这合适吗？被王梦欣抱着的江离脸色通红，连忙说道：“其实就是通用技能，所有的攻守类职业者都会解锁这个能力的。”第四十三章，这两天你带着他组队吧。有了江离的加入。他们在野外的速度一点也不比秘境速度差，甚至比秘境内还要快一些。这一批元兽杀完，下一批元兽的位置就已经出来了。那只原力苍鹰只要不被击杀，就可以一直在天上飞。果然啊，有一个探查人员就是好啊！时间过得好快啊，我还没有杀够呢。王梦欣一脸的不开心，因为明天要去学校，一共要上两天的课程。是啊，我感觉按照现在的速度，月底我一定能上三阶初级。詹明玉叹了口气。赵倩也是同样的想法，要不是因为楚轩，他第五名队友一半的可能是攻守。不过，他看了一眼温如玉，如果不是因为楚轩，他们也不可能会和温如玉成为队友。这么一想，还要感谢楚轩才行。回到隔离带内，咱们还去安全局吗？詹明玉小声的问道。在道路的另一面就有一个安全局分部，设立在这里就是为了处理野外发生的事。算了，等吃完饭，把江离带我家就行。赵倩摇摇头，只是一个项圈炸弹而已。他们家里就有人能够解决这个东西，反正这么长时间过去了，那几个人早就被元兽吃掉了。
，行，那就吃饭吧。”为了欢迎江离的加入，詹明玉直接将车开到了上次去的星级酒店。“来来来，让我们一同欢迎江离的加入。”江离连忙站起身子，“坐坐坐，以后咱们就是队友了，不用这么客气。”詹明玉连连摆手，“谢谢。”江离脸色通红的坐在椅子上，看着桌子上的食物，一时之间不知道该怎么办。“你就把这些菜当白菜就行，随便吃。”詹明玉拿起一双公筷，为江离夹着菜。温如玉一边吃着饭菜，一边看着詹明玉。十分钟夹了八次菜，啧啧，这个詹明玉该不会是相中这个江离了吧？但不得不说，这个江离长得确实是好看。不过这个身高，他难道就不会焦虑吗？可能是相处的时间长了，江离从一开始的冷漠，到现在已经变成了羞涩，动不动就害羞羞涩，话语也变得很少。江离，你一直都这么害羞的吗？一开始。我还以为你是一个冰冷的人呢，王梦欣好奇地问道。下午他还没有得到全部答案呢。江离点点头，又摇摇头。我本来就是很内向腼腆的人，只不过在贫民窟的时候要保护自己，所以就装作冷漠的样子。我想着冷漠也是不说话，很好模仿罢了。可惜啊，遇到了王虎那个不按常理的人。别人看着他冷漠的样子，全都不敢接近。一旁的温如玉摇摇头，这一张微胖的小脸，一点也看不出冷漠的样子。林冉装一下冷漠还差不多，那你还真够辛苦的。贫民窟那么危险吗？他们为什么要抓你啊？王梦欣瞪着他那双充满无知的眼睛，看着江离。江离的脸色瞬间通红，比之前都要红。温如玉猛地一拍自己的脑袋，这个孩子脑子好像有些不好使。这玩意是能问的吗？这个、那个、这个，梦欣啊，这有什么好问的？抓紧吃饭，吃完我们赶紧回去了。赵倩给王梦欣的碗里一顿夹菜，对付吃货最好的办法就是让他一直吃，没有时间问。半小时后，晚饭结束。如玉，明天你是不是还准备去野外？应该是吧。你们要上学秘境，我肯定是进不去的。温如玉思考了一下，他好像除了去野外，也没有什么地方可去。至于那些狐朋狗友，早就不联系了。总不能在家蹲一天吧？那明天你和江离一起去吧，他的实力还是可以的，而且还有探查技能。一开始，温如玉是不想带着江离的，但一想到那个原力苍鹰，他真的心动了。如果能够按照今天下午这个速度的话，他可以遇到太多元兽了。甚至两个人遇到高等级元兽的话，打不过就跑，也就更加合理了。那他妙手空空用的次数就能更多了。他点点头，没问题。这两天白天就跟着我去野外吧。你们有没有多余的车？我没有车赶路啊。买车的钱已经换成背包了，这段时间是买不起了。就算买得起，那些车也无法开到外面去。野外的地凹凸不平，不改装一下，这车用不了多久就报废。你不是说你没有驾照吗？詹明玉忍不住说道：“我是没有驾照啊。”但在隔离带外不需要驾照啊。温如玉耸了耸肩，那我让你帮我开车，你怎么不帮我开？我没有驾照啊。詹明玉急了，我是说野外，每次都是他来开车，温如玉都在一旁享受的坐着。你没说啊？詹明玉呼吸一滞，好像确实没有说，但这还用特意问吗？一会出去把我的车给你，你这两天那就用这个开吧。你对我老婆好点，我还没开过几次呢。詹明玉嘱咐着，你放心，我对待你老婆一定像对我老婆一样。詹明玉嘴角抽了抽，这话听起来怎么就这么不得劲呢？分开后，温如玉打了一辆出租车回到了小区门口，看着远处亮灯的餐馆，他来到一旁的超市买了两瓶白酒后回到了面馆。张红宇瞅着眼看了一眼门口，鼻子微动，眼神眯了眯，哟，今天回来的挺晚的。嗯，跟队员吃了个饭，这是给我的。最近这东西送的挺频繁啊，发财了。温如玉无奈，赚点小钱，跟你那二十多套房子十几亿存款比不了。他将酒放到桌子上，直接拧开瓶盖。酒可不是送你的，而是跟你喝酒的。喝酒得有菜，等会。十分钟后，张宏宇端着一盘凉拌菜、一盘卤牛肉以及一盘花生米放在了桌子上。看起来情绪不是很高涨吗？是不是第一次杀人不舒服，吐的一定很难受吧？张宏宇抽了口烟，拿起酒瓶为自己倒上满满一杯白酒。温如玉吃惊的看着对方，他看了一眼自己，血迹都擦干净了，衣服他也换了呀。第四十四章。明辨是非，分辨敌我。张宏宇笑了笑，不用看了，是血腥味。我的鼻子可是很好使的。他拿起酒杯与温如玉碰了一下，随意的喝了一口，杀个人而已，没什么大不了的。可是官方不是不让吗？吃！张宏宇不禁嗤笑一声，你不会真的天真的认为那个所谓的规定真的有用吧？你要记住，规定是死的，人是活的。人杀了之后，摧毁了手表，我就问你怎么找？没错。手表确实是有记录功能，但要是毁了呢？杀人嘛，当然要毁尸灭迹了。温如玉脑中画面闪过
。他记得当时赵倩确实是将他们手上的手表全都回收了。原来是这样，想明白了。温如玉摇摇头，还是不明白。我们人类的敌人不是元兽吗？为什么还会有人对其他人出手？今天的事情在他看来就是个意外。贫民窟的人在他看来只是法律意识淡薄，再加上三女的颜值确实是高，引起别人觊觎他，倒觉得挺正常的。杀人只是逼不得已的事，杀人夺宝、断人财路、夺妻之恨等等。实在是太多了，你要记住一点：遇到元兽，你跑了就跑了；但遇到人，你跑了，对方依旧有可能会找到你。所以，当你认为已经结仇的时候，那就杀了他。张宏宇说的轻描淡写，仿佛不是在杀人，而是在杀一个动物一般。温如玉咽了咽唾沫，这有些超出了他的认知了。见状，张宏宇摇摇头：“要我说，当年你父亲就应该把那两个东西卖了，给你留点钱得了。告诉你一件事，我和你父亲这么多年下来，杀的人没有一千也有八百了。”大多都是相中我和你父亲手中的宝贝。曾经有一队人为了夺宝，一直跟随我们了一个月，最后在一处大山中被我们击杀。你要是想要在这个世界活下去，人一定要狠起来。温如玉的想法确实也没有错，元兽确实是人类最为主要的敌人，但财帛动人心。城市中大家都彬彬有礼，但是到了野外，那每一个人都有可能成为敌人。一切都是实力惹的祸。当然，我不是想让你做恶人，不是让你当刽子手，而是让你学会如何看清人。什么样的人对你有敌意？而这些人，你要学会分辨。温如玉手心出满了汗，他用裤子擦了擦双手。那张叔，你说小队队友会不会也会有敌意？嗯，好像也不是不可能。所以我说了，一定要学会分辨敌意。分辨敌意。温如玉想到了自己的妙手空空，只有对自己有敌意的人，他才能使用妙手空空。要是这么说的话，赵倩他们肯定是没有问题的，那个江离也是没有问题的。这么久以来，除了今天杀了的这五个人以外，只有那个楚轩一直对他有敌意，那这样看来，有时间他还要将那个人解决才行。温如玉面色严肃的点点头，谢谢你，张叔。张宏宇轻叹一声，我也就能再教你一个这个了。再怎么说，你也是温关山唯一的独苗啊。温如玉翻了个白眼，说的好像你有孩子一样。两人就这样对坐着、喝着酒、吃着菜，一瓶一斤装的白酒很快就被喝完了。行了，就喝这么多酒得了。张宏宇站起身，伸了个懒腰，最后送你一句话。杀人就杀得彻底，不要因为对方是女人就心软。有的时候，女人比男人更记仇。说到这里，张红宇眼中透露着散不尽的忧愁。温如玉点点头，放心吧，张叔。今天一共四个人，我杀了三个，其中有一个就是女人。张红宇猛然回头，这和他想的不一样。他一直以为今天温如玉只是杀了一个，没想到是三个，而且还有一个女人，这可比他当年强太多了。你那个女人，你是怎么下的手？张红宇犹豫了一下，问道。因为他出手帮忙了，那就说明对方是坏人。既然是坏人，那就杀掉。虽然说杀掉之后吐得很厉害，但他不敢放过他们。其实，在当时，江离他差点都想直接杀掉，但对方并没有敌意，所以也就没有动手。但凡当时他的妙手空空能够用出来，江离都不会成为他的队员。不错，比我想象的好得多。时间不早了，你也该回去了。好，这瓶酒就留给你喝了。谢谢张叔，我走了。温如玉微微弯腰。走出了店铺，张宏宇来到门口，靠在门框身上，随手点燃香烟，轻吐一口。看着温如玉的背景，关山啊，你这个孩子好像有些与众不同啊。这孩子比我都厉害。当年第一次遇见的敌人，那个女人我都没敢动手。这么一对比，张宏宇觉得自己比温如玉要差一些。也许你教育的确实好，不行，以后我也要告诉我孩子，漂亮的女人最会骗人。次日一早，温如玉打个出租车来到了隔离门这里，至于车子，就在背包中放着。没有驾照，他可是不敢开车。刚到就看到了江离，看着江离，温如玉就想到了昨天张宏宇的话，就想到昨天死去的那四个人。也许他之前想的确实是单纯了，也幸好最近没有发生什么事，不然他会后悔一辈子的。你来的挺早啊！来到江离面前后，他的脸上瞬间挂上了笑容。嗯，怕你来得早。江离微低着头，声音很小：“走吧。”没管江离，他自顾自地朝着大门走去。江离亦步亦趋地跟在身后，两人走出大门。温如玉从空间背包中取出汽车，开着车带着江离一直向远处开去。随着距离越近，温如玉的心跳开始加速。江离看着外面的风景，越发的觉得熟悉。他看了一眼温如玉，没有说话，只是抿着嘴巴。半小时后抵达了位置，两人下车后，温如玉就将车辆收了起来，跟紧了。温如玉猛地加速，两边的景色飞速后退，当然速度也没有提升到极致。不然，那江离就真的跟不上了。十分钟后，温如玉来到了自己想来的地方。第45章
有个探查队友，收获就是好。此时地面留下一些鲜血的痕迹，以及拖拽的痕迹。至于尸体早已消失不见，就连骨头也没有。江离松了口气，原来只是来看尸体。So， 砰！碧绿色的匕首贴着江离的耳边飞过，钉在了树上。江离瞳孔骤缩，慢慢转头，只见一条绿色的蛇背匕首钉在树上，还在挣扎。温如玉尝试使用妙手空空。这个江离确实没有其他想法，依旧是没有敌意。你不是攻守吗？对危险感知还有待提高。温如玉拿出另一个匕首，对着蛇头扎了下去。啊，是是是！江离连忙点头。好了，咱们开始寻找元兽吧。江离非常听话的放出了他的原力苍鹰，飞上空中。最近的一批元兽是在40米外，就在左侧。走吧。不得不说，有了江离，温如玉什么都不用想，只要按照江离说的方向准，能够找到元兽。而这期间，温如玉始终都在尝试着对江离使用妙手空空，但没有一次是成功的。这个女人是真的没有任何问题。中午，两人找了一个空地。你带饭了吗？带了，赵倩姐给我带的。温如玉点点头，默默吃着饭，没有再说话。两人吃完饭后，没有急着离开。你多大？今年十八。温如玉挑挑眉，也就是说，你也是今年才觉醒的。在他看来。这个江离应该是在十九或者二十岁的样子，只能说这是他对贫民窟那地方的刻板印象。在他的记忆中，那里的人升级速度要比其他地区的人慢一点，达到江离这个等级，怎么也要一年的时间。结果才十八，那这岂不是说明詹明玉还真的有机会？除了身高这块，一连两天的时间，两人就在野外区域猎杀元兽。虽然只是两个人，但猎杀的元兽数量并不少，主要还是两个人的攻击都很高。面对普通元兽。江离普通的一击就有200多伤害，温如玉更是达到了近400的伤害。即便是面对以防御著称的高等级元兽，江离也能打出100多伤害，温如玉能够打出200多一点，可以说两人的伤害足以应对大部分元兽了。当然，最为重要的并不是他们杀了多少元兽，而是温如玉，他的妙手空空使用次数远远超过了平时。此时的温如玉看江离的目光是越发的顺眼，他有时候都在想，要不要扛着他在这四周狂奔。而他的原力这两天也爆发式增长，温如玉感觉自己大约再有个四五天就足够达到三阶初级。第二天下午四点，两人遇到了这两天等级最强的元兽——三尾赤焰狐，青铜 BOSS， 种族走兽族，等级 LV 3 8属性力量270体质280敏捷155智力435好高的智力！但温如玉却是一点也不担心。他的敏捷属性已经接近500了，跑起来对方绝对追不上他。从名字上可以看出来，这个三尾狐狸应该是魔法攻击元兽，只要保持一定的距离，问题不大。而江离身为攻手，主要增长属性也是敏捷，想来应该也不会太差。你敏捷属性多少？我敏捷只有135我刚进入二阶中级不久，总属性并不高。而这还是因为他敏捷是主属性的原因，不然只能更低。温如玉轻吐一口气，看来只能用这个办法了。在江离惊慌的目光中，温如玉直接将他扛在了肩上，与林染当时的造型一致。触发妙手空空，智力加五。触发妙手空空，获得暴炎刃 LV 4 X 1运气还不错，居然还获得了一个技能。用你的弓箭打他。江离面色通红，整个人都是猛的，就这么打。可是，可是这地方我拉不开弓箭。由于是趴在温如玉的肩膀上，他只能朝侧方射箭，而后方根本就拉不开弓弦。温如玉让自己的肩膀对着元兽，这个方向可以吧？一会只要调转方向，你就射箭打他。其实温如玉利用新学习的技能背刺，其实是可以一套带走这只元兽的。但三尾赤焰狐的高智力属性让他不敢单独上前。如果是和赵倩在一起，那还可以。正面让赵倩吸引，他直接背后偷袭。但显然现在不行，即便是他有前行这个能力，但依旧有被发现的可能。好，江离一箭射出， 2 6 7伤害还算可观。被攻击的元兽瞬间便冲了过来，温如玉立马提速拉开距离，始终保持在一个射程范围内，一箭一箭又一箭。元兽能够躲过去两三次攻击，但绝对躲不过所有的攻击。最终在这种放风筝战术中，三尾赤焰狐倒在了地上。温如玉连忙将江离放在地上，提着匕首，三尾赤焰狐的皮毛扒了下来。这个元兽最值钱的就是这身皮毛，还有它的血液。可惜血液早在战斗中流的差不多了，剩下的也没有多少了。今天运气不错，咱们弄了差不多15万的材料，回去咱们一人一半。江离点点头，嗯。温如玉摇摇头，这人话还真是少，就连赚钱了都这么淡定。
，一人一半那可是七万多呢。回去找一下看看有没有箱子。刚才这附近大多都是普通元兽而已，这突然来了一个青铜 BOSS， 肯定有问题。尤其是在野外，青铜 BOSS 可是一个稀有物种。加上和赵倩他们那天一共三天的时间，就遇到这么一只。两人回到最开始遇见这只元兽的地方，开始地毯式搜索。啊，那个温如玉，这个应该就是他所守护的箱子。温如玉听到声音，连忙赶了过来。当看到江离看到的箱子，温如玉咽了咽唾沫。黄金箱子价值十万，那眼前这个铂金箱子岂不是要一百万？发达了，这回绝对是发达了。看来自己可以重新买一套房子了。至于车，车什么车，反正又没有驾照，这个咱们也平分，一人五十万应该差不多。温如玉笑呵呵的将箱子收进背包中。这次温如玉总算是从江离的脸上看到了不同的表情，这才对吗？听到这么多钱，不震惊怎么可以？因为他内心也很震惊，没想到在野外能够遇到铂金箱子。第四十六章，铂金宝箱，一百五十万买了。可惜啊，他开铂金箱子的概率只有百分之十，跟打不开没什么两样。回到隔离带后，温如玉第一件事就是联系赵倩，询问铂金箱子的价格。什么？你们两个在野外得到了铂金箱子？赵倩看着手机上的信息，震惊不已。如果说是原力城市，距离两三百公里外的地方，他也不至于这么吃惊。但他们去的哪里？五六十公里外的地方，这还算在城市附近，并且击杀的还是一只青铜 BOSS。青铜 BOSS 最高不是只守护黄金箱子吗？怎么还弄出一个铂金箱子？这俩人是什么命啊？其实温如玉也挺诧异的，关于守护兽和箱子的关系，他也知道，但没办法呀，他们就是遇见了。铂金箱子价格标准价格150万，但你要是去官方卖的话，只能卖100万。这样吧，你把箱子卖给我算了，我给你150万。看着这段文字。温如玉纠结了，再怎么说，两人也是队友，这样高价卖是不是不好？赵倩也知道温如玉的顾虑，继续打字道：“我们家也要买铂金箱子的，在哪里买都一样。再说，铂金和钻石箱子很难买的，一个月也没有几个。我们已经两个月没有买到箱子了，你就放心卖给我吧。既然对方都这么说了，他要是不卖，就说不过去了。好，那我卖。银行卡刚发过去，赵倩直接打过来150万，明天给我就行，东西放你那。”看着银行到账信息，温如玉挑挑眉：“这么迅速的吗？”银行卡号给我。在一旁四处张望的江离有些猛地看着温如玉：“银行卡号给我，我给你转钱。”哦，好。温如玉直接给他转了85万，多赚了3万块。如果没有江离带着四处乱转，还真未必能够遇到这只青铜 BOSS， 更别说这个宝箱了。这是不是太多了？虽说他已经是职业者了，但实际上也没有赚多少钱。买装备、买药剂。这都要钱，再加上遇到了王虎，他的钱早就被抢没了。不多，刚刚好，你就放心拿着吧，我就不送你了，你自己坐车吧。钱也转完了，他还要去交易中心去卖东西呢。江离目送温如玉坐上出租车，他紧握着手机，转身打车离开。坐在出租车中，仔细查看到账信息，真的获得了八十万，再加上昨天的钱，就有八十五万。这些钱已经足够让他买一个小户型了，自己终于不用再居住在贫民窟了。想到这里，他十分感激赵倩能够让他加入到队伍中，当然也感谢温如玉。如果不是他让自己参与进来，他根本就没有这么多钱。温如玉，你想多了，我单纯怕出意外。又来了，嗯，好久没看到你了。前段时间在那面的窗口呢。我靠，你怎么就二阶高级了？柜台中是最开始给温如玉办理业务的那名工作人员，在他看来，温如玉顶多二阶初级差不多了，毕竟他只是有些实力的盗贼罢了。然而他看到了什么？二阶高级，这一批18岁觉醒的战斗职业者中，也没有几个达到二阶高级的吧？而那些达到这种等级的，最差都是个 S 级，还得是超强战斗能力的 S 级。温如玉带着浅笑，低调低调。工作人员四周看了一眼，好在自己有意压低自己的声音，不然就等着罚款吧。不是兄弟，你这吃啥药了？这么生猛？工作人员一边说话，一边将电子背包递了过去。温如玉嘴角抽了抽，你这话说的，怎么就这么奇怪呢？尤其是吃药和这个生猛组合在一起，不觉得很奇怪吗？就我这身材，这体型需要吃药吗？嗨嗨，遇到了一个好小队，没办法。工作人员吧嗒一下嘴，羡慕实在是太羡慕，这比我这死工资多太多了。他要是知道温如玉手上还有一个铂金箱子的话，估计当场就能抽过去。一个一个的材料核算下去，工作人员越发的震惊。兄弟，你牛啊！这一单一共 8.42 万，你发了呀？你千万别告诉我，你这是一天弄出来的。温如玉点点头，就是一天，都是运气，运气。工作人员嘴角抽了抽，他怎么觉得这个温如玉是在凡尔赛呢？
，你这要是运气的，其人是不是都在走霉运？其他同阶职业者一天能够两三万块就已经很夸张了，普遍都在一万多块就差不多了。毕竟一个团队都是平分的。走出交易中心的大门，温如玉看向自己的余额，已经达到了249万。有了这些钱，应该可以买一个小户型了吧？那个老房子就放在那里吧。至于买房子这种，还是要去找一下张宏宇，毕竟他手上可是有二十多套的。对于这一点，他还挺奇怪的。这房子都是从哪里来的？不说购房资格很难获得吗？温如玉买点烟酒，打辆车直奔张宏宇的面馆。七点多钟的面馆中，依旧只有张宏宇一个人。温如玉皱紧眉头，他记得以前人虽然少了一点，但也没少的这么离谱吧？张叔，你这面馆最近生意怎么这么差？你往人家面里面加什么材料了？去一边去，最近只是懒得做生意而已。你知道的，我对钱没有兴趣。啊，对对对，你对别人的钱没有兴趣。对我的钱有兴趣是吧？温如玉撇撇嘴，他才不信张宏宇这句话呢。钱是王八蛋，越看越好看。温如玉恨不得自己有一万亿。今天怎么又来了？嘿嘿，今天这不是找你这个资深人士帮忙参考一下吗？温如玉将手中的烟酒放到了桌子上。哟，这点东西加一起可不便宜啊，小一万了。说吧，你张叔我不敢说全都知道吧，但大部分事情都清楚。我想买两套房子，要是只买一套的话。他就不会来这里。他想的是买上两三套房子，留着收租。张宏宇诧异的看着温如玉：“你买一套就行了呗，怎么还想买两套？单身的人是没有办法买两套房子的。”第四十七章，比宝箱猎人更厉害的是寻宝大师。温如玉感觉有一堆问号从自己脑子中冒了出来。你自己一个没结婚的人，有那么多房子，你告诉我不行？张叔，你这就有些不讲理了。你有那么多房子，我怎么就不能有两套了？我又不是要二十套。他当然知道买多套房子困难了，所以只是想要两套房子罢了。张宏宇点燃香烟，猛然吸了一大口，烟杆直接没了四分之一，吐出口中烟雾。在温如玉眼中，他整个人变得沧桑起来。我和你不一样，买一套就行了，没必要买两套。温如玉看着不太正常的张宏宇，小心问道：“你那二十套房子？”张宏宇看了一眼温如玉，想到自己马上就要走了，有些事情告诉他也无妨。你应该知道，一个小队的标准是五到十人吧？温如玉点点头，那你看这里除了我还有别人吗？我有说过别的队员吗？温如玉摇摇头，我们的队员一共有上百名，而我和你父亲是活下来的那个。至于那些房子，其实就是那些队员的。曾经我手上有八十套房子，其中很大一部分已经还给他们的家人了。至于剩下的二十个，我还没有找到这些成员的家人。这些房子并不是我的。张宏宇再次猛吸一口香烟，平复内心的心情。每次想到这些事情。他的心里一点都不好受，温如玉这才明白，他手上为什么会有这些房子。当时他就很疑惑，不是说一个人只能有一套吗？自己的张叔也不像什么有钱有势的人啊，那他们是因为什么原因死的？他父亲和张叔不是盗贼吗？怎么会死亡率这么高？一切都过去了，往事就不要再提了。至于你说的买房子的事，你以后要是认识有实力的人，想买也是能买的，或者当你的等级达到一定程度也是可以的。现在就不要想了。温如玉点点头，知道了。只是这个事真的不能跟我说吗？也不是不能说，等你什么时候巴结的时候，我就告诉你。好吧。砰！温如玉回到家，打开灯，一路来到卧室，点燃香，插进香炉中。老爸，你到底是怎样的一个人？为什么队员会有那么多？为什么会遇到那么危险的事？为什么？温如玉有太多的问题了，可惜他连他父亲在哪里都不知道，而他父亲给他留下的讯息什么都没有。这让温如玉很苦恼。今天他有些后悔去找张宏宇了。如果不找他的话，温如玉也不会有这么多疑惑。他总觉得自己父亲这个小队不是那么简单，因为在他的记忆中，隐约记得有些事情跟宝箱没有什么关系。温如玉靠在沙发上，仰望着天棚，双目无神，陷入了深思。片刻后，算了，不就是八阶吗？也就几年的时间而已，早晚能够知道。如果没有妙手空空这个能力的话，他可不敢说出这种话来。次日。温如玉来到隔离带这里，迎面就看到詹明玉飞奔来。啊，你昨天为什么不问问我？铂金宝箱啊，那可是铂金宝箱，我也想要。看着詹明玉那一脸如同被抛弃的神情，温如玉嘴角抽了抽。倩姐不是队长吗？我就第一个问她了。关键是你也没说你想要啊。黄金箱子你不是也卖了吗？詹明玉哑口无言的看着温如玉，话是这么说，但谁能想到能够有铂金宝箱啊？他叹了口气，黄金宝箱和铂金宝箱是不一样的。铂金宝箱是有很大概率出现武器和技能的，哪怕是十分之一的概率也足够了。铂金宝箱中的武器属性会更好一些。
比人类自己用秘境材料打造的要好得多。每个职业者都希望获取一件从宝箱中武器。你知道宝箱猎人吧？高级的宝箱猎人是以高级秘境中的宝箱秘地为目标的，因为在那些秘地中是有铂金和钻石箱子的，而他们不是卖箱子，而是开箱子卖里面的武器。是不是觉得这些盗贼很厉害？温如玉认同的点点头，因为他也想去那种秘地开箱子。那要是我说还有一种宝箱猎人比他们还厉害，你信不信？啊？难道还有更高级的秘地？温如玉诧异的看着他，詹明玉摇摇头，那里并不是秘地，而是宝库。据说宝库中最差都是铂金箱子，每一个宝库中有十个宝箱，最差都有一个是钻石宝箱。而这些以宝库为目标的盗贼，名字叫做寻宝大师。温如玉脑中灵光一闪，他父亲他们不会就是寻宝大师吧？你说的这些寻宝大师和那些高级宝箱猎人，一般一个小队有多少人？詹明玉思考了一下，据说最少得队伍都有三四十人。毕竟地方太大了，人少了根本就找不到。没错，一定是寻宝大师。宝箱秘地再危险，也只是在秘境之后。而这个宝库听起来就像是一个密闭的环境中，这要是遇到危险死亡，也是在所难免的。原来父亲和张叔他们是寻宝大师，这回等级高的是也明白了，原来是这个样子。温如玉心中已经将寻找宝箱秘地这件事换成了寻找宝库，就是不知道这个宝库好不好找。你知道宝库怎么找吗？詹明玉摇摇头。没有人知道宝库怎么找，只有那些寻宝大师知道。即便是官方对宝库知之甚少，要知道那些寻宝大师都是高阶盗贼，而官方是不会录用盗贼的。所以，关于宝库这种事，平民是不知道的。听到这里，温如玉越发确定，他们绝对是寻宝大师。可惜，这个宝库听起来好像还很难的样子，不是吧？你不会想要找宝库吧？詹明玉看着温如玉这认真思索的样子，诧异道：“早知道这样，他就不说这些话了。”秘地多少还有点踪迹，这宝库来连踪迹都没有。如玉啊，听哥一句劝，宝库咱别想。你告诉我，你上哪找那么多七八阶盗贼去？而且连具体要求是什么都不知道。温如玉点点头，我当然知道，我又不傻。至于能不能找得到，那他不是可以问张叔吗？等他达到八阶，他就去问。第四十八章，我天赋差，需要的经验少。林冉和王梦欣两人也走了过来。下次要是有铂金宝箱，也告诉我们一声。别这么不声不响的。是啊，是啊，我家也很需要铂金宝箱的。温如玉嘴角抽了抽，昨天就是一个意外，而且能够找到这个箱子，将离的功劳占据了大半。如果不是他带着我四处走，我也遇不到。三人一听，好像也有道理。詹明玉和梁女来到江离身边，叽叽喳喳说个不停。江离被这种情况给弄懵了，好在赵倩出手，将三人制止住。昨天两人只是运气好，那只是一只青铜 BOSS 而已，可能只是意外。三人只能放弃。铂金宝箱啊，他们真想要。今天我们又四来野外，看着车子行进的路线，温如玉有些诧异。他以为今天会去秘境的。你们昨天在野外获得了铂金箱子，今天再去野外转转，万一呢？詹明玉随口答道。温如玉嘴角抽了抽，你想的还挺美，这根本就不可能，好不好？铂金箱子，你以为是大白菜呀、啊？还转转？二十分钟后，五十公里外的位置。哎，只能停在这里了，再往前就不是我们能去的地方了。看向远处。詹明玉眼中一片向往，毕竟越远遇见箱子 ，BOSS 级元兽的可能性越高，那遇见箱子的可能性也会变多。好了，开始找元兽吧。一只原力苍鹰飞上了天空，温如玉摩挲着下巴：“你这个元兽苍鹰只能放一只吗？”“嗯，只能释放一个。”温如玉咂巴一下嘴，有些可惜了。要是能够释放两个，一个用来找元兽，一个用来找秘地，多好。明玉啊，你说这野外有没有宝箱秘地啊？肯定有啊，只是更难找。秘境空间是有限的，但野外是无限的。秘境多少能够靠人力地毯式寻找，但这里嘛太难。野外秘地被找到的次数屈指可数。一开始人们还致力于寻找野外的宝箱秘地，后来实在是机会过于渺茫，大家也就放弃了。对于野外的宝箱秘地，人们也是搂草打兔子，找到就是发财，找不到也就算了。左侧一百米外，四只狼形猿兽。你们别聊了，走了。有猿兽，温如玉连忙跟随队伍赶过去。今天他只打算当一个划水的，出手什么的就算了。触发妙手空空，获得狼牙 X 2触发妙手空空，获得落雷 LV 3 X 1我靠，如玉还是你舒服啊，啥也不用干。詹明玉一脸羡慕。要知道，他可还是要关注前方战场状态的，身体不累，精神累。而温如玉呢，就跟在他身边划水。就连新加入的江离，每次都参战的。哎呀，我这不参与。你们这原力分的不是也多吗？多好！
。詹明愈下意识的点点头，不对啊，我才反应过来，你既然不参与，怎么能够等级这么高？可能是因为潜力低，所需要的经验少吧。温如玉连忙说道，好像也是啊。看到詹明玉相信了他的话，温如玉松了口气，他怎么把这个事情忘记了？不参与击杀是没有原力获取的，那他的等级提升早晚会被引起怀疑。这四个人暂时还没有考虑太多，但早晚会发现。不行，从明天开始，他也要适当的出出手，不用等到明天，马上就到了他出手的时候。就在刚击杀完这几只元兽，轰，轰，沉重的脚步声从侧面的树林中响起，两道黑色的身影慢慢走了出来。我靠，这体型未免有些大了吧？詹明玉连忙和林远朝远处跑。这一巴掌下去，他们两个估计直接就嘎了。大地巨熊、精英、种族、走兽族，等级 L V 3 5属性力量450体质340敏捷95智力140触发妙手空空，获得土枪 L V 3 X 1触发妙手空空，体质加六。温如玉第一时间对其释放妙手空空，先将技能用了再说。两只四脚在地。身高却接近四米的熊型猿兽走了出来，这站起来怕不是有八米了。詹明玉咽了咽唾沫，林然，你们两个敏捷现在有多少？不到九十啊，大姐，我们属性主属性是智力啊，敏捷长得慢。别说他们现在是二阶高级了，就是达到三阶高级，敏捷属性能够破一百，已经是谢天谢地了。江离，你引走一个，王梦欣负责辅助，林然帮忙补伤害，温如玉我负责吸引，你负责伤害，没问题吧？温如玉点点头。340的体质应该没有问题，只要有人吸引住，他还是敢出手的。安全第一，护盾，庇护。看着赵倩身上旋转的黄色盾牌，温如玉一阵羡慕。他要是有这个能力，他都敢单挑这只巨熊。赵倩举起剑，砍了巨熊一刀后，立马举起盾牌。温如玉第一时间前行，瞬间来到巨熊后方。不过他没用匕首，而是用的铁棍。咚，负五百二十三，晕眩。赵倩一愣。棍子伤害这么高吗？温如玉可不管赵倩的惊讶，趁着晕眩，他直接换上匕首，一记被刺扎向巨熊的脖颈处，负 1,132 血红的大字飘起，巨熊直接倒地不起，只用两次攻击便解决了巨熊。赵倩愣在了原地，这伤害是不是太离谱了？就算是刺客用背刺这个技能，也达不到这个数字吧？难道他的那个天赋一击加成有这么高的吗？温如玉此时已经离开了这里，前往帮助江离他们了。既然要掩饰自己境界的问题，那就演得想得像一点。追击江离的巨熊突然掉头，攻向王梦星。只见巨熊猛地一拍地面，一块土地隆起，随后一只土枪飞速朝着王梦星飞去。他想要躲闪，但距离实在是太近了。就在他以为自己要受伤的时候，突然一股巨力从他腰上传来，整个人瞬间掠过长枪，飞向了远处。现场一片寂静。王梦星捂着自己的侧腰，缓缓站起，侧身看了一眼。腰间一个硕大的黑色脚印就在他的衣服上，他看了一眼出现在巨熊前方的温如玉，所以他是被一脚踹过来的。第四十九章晋升三阶 ，S S S 级职业进阶令牌。砰！温如玉只是敲了一棍子，巨熊便倒在了地上。毕竟之前遭受了林染和江离的双重攻击，早就在强弩之末了。至于王梦欣，伤害也算是输出了一部分，但是相比其他两人还是差了那么一点点。巨熊死亡，詹明玉和林染也可以走过来了。温如玉，你刚才的攻击，赵倩还没有问完。王梦欣气冲冲地走了过来。温如玉，你为什么要踹我的腰？他现在的右腰还在隐隐作痛，这一脚是真疼啊！一旁的几人脸颊抖了抖，他们可是看得清清楚楚，那一脚是真踹啊！嗯，刚才情况危急，我这不是想着帮你快速脱离危机吗？那你可以拉我一把呀，那不就进我怀里了吗？温如玉小声地嘀咕道。只是众人离得都挺近的。这声音大家依旧能够听得很清楚。王梦欣呼吸一滞，这人简直就是有毒。看在你救我的份上，我就不追究了。不过晚上你要请吃饭，我要吃烧烤。踹都踹了，还能怎么办？王梦欣无奈地揉着腰，以后一定要不能有危险，万一他再来救自己。想到这里，王梦欣浑身一抖，以后说什么也不能让自己陷入危险中，即便陷入了，也要让倩姐来救。没问题，一顿烧烤而已，这他还是能够请得起的。温如玉。你刚才那个一千多的伤害，赵倩疑惑地问道。詹明玉一脸激动：“是啊，如玉，你刚才那个伤害是个什么情况？这应该是三阶才能够达到的伤害吧？不只是三阶，技能也要达到 LV 3之后才能够达到的伤害。伤害啊，嗯
，那不是我的天赋一击吗？使用匕首可以提升 100% 伤害，再加上詹明玉给的技能，就打出来了。”詹明玉吧嗒一下嘴：“你这个天赋属实是有些离谱，我觉得你不行就走刺客方向算了，找什么宝箱？在他看来，宝箱都是虚无的东西，好东西都在黄金以上，那可不是好遇见的。”詹明玉说的对，你挺适合走刺客的。过几天我买的技能就要到了，到时候给你送来。还有我的，林然举起手，队友实力强大，他这种脆皮职业就越安全。王梦心气鼓鼓地看着温如玉，还有我的。收集好两个巨熊的材料后，一行人回到最初的位置，寻找着宝箱。这两个熊突然冒出来，肯定是以为咱们是入侵者，估计就在这五十米范围内，大家好好找找。赵倩拿着剑扒拉着草丛，都注意一点安全，草里可能会有蛇形猿兽。温如玉拿着铁棍扒拉着，宝箱在这里。江离喊道。温如玉一愣，昨天好像也是他找到的吧？运气这么好。一行人来到江离身边，看向脚下的箱子。温如玉松了口气，还以为他运气真的好呢。黄金箱子收起来卖了吧？我没意见。接下来一连六天的时间，温如玉一行人几乎天天都在野外猎杀元兽。至于秘境，众人也没再提。毕竟遇见精英级与青铜 BOSS 的数量比预想多得多。触发妙手空空，力量加二。触发妙手空空，获得岩盾 LV 4 X 1砰！一只龟形猿兽倒在了地上。呼，这个好难打呀！王梦欣双手抱着镰刀，有气无力地说道：“他的伤害打在这个乌龟身上，只能造成二三十点伤害。即便是江离，也只有是一百多而已。毕竟身上背着龟壳，防御当然高了。”温如玉摩挲着下巴，看着这个生物，他身上最值钱的。应该就是这深龟壳了吧？没错，既然这样，那就拆吧。下午五点，一行人朝隔离带方向走去。温如玉坐在副驾驶，打开自己个人信息：姓名温如玉，年龄十八岁，职业盗贼，潜力 C 级，等级三阶初级，属性力量三百九十八，体质三百五十五，敏捷五百零二，智力三百一十二，天赋技能。开锁 LV 2 1 5 2 1 0唯一妙手空空 LV 5124321000， 技能荆棘缠绕 X 1雷枪 LV 2 X 1死亡射线 LV 2 X 1土枪 LV 3 X 1闷棍 LV 2 3 6 4 5 0扬沙 LV 1 0 1 0前行背刺 LV 2 23斜杠5 0 0踢骨 LV 1 1 2斜杠1 0 0隐袭 LV 1 0 1 0 0疾跑 LV 0 1 0 0 0这些天。赵倩送给他的技能到手了，空余技能栏只剩下了一个。温如玉来者不拒，全都学了。这些技能对他来说都挺有用的，至少伤害这方面他有说法了。而他三阶后也多了一个技能，就是这个名字多少是有些不对劲。杨沙，这怎么感觉跟混混打架一般？但这都不重要，因为今天他要解决一件大事。三阶可以使用 S S S 级职业进阶令牌，他马上就可以知道 S S S 级盗贼是什么了。回到隔离带。温如玉第一时间就跟他们分开。哎，你怎么这么着急？有事发信息，我有事。温如玉一边小跑一边摆手说道：“打到一辆出租车，直奔自己家。”坐在这里，温如玉搓着手，马上就可以知道了。可惜的是，那个神秘箱子地图现在他还不敢碰，那个东西只能去问问他张叔才行。二十分钟后，温如抵达自己家楼下，一路小跑回到家中，锁好门，从床底下拿出包裹，来，让我看看。职业进阶令牌，品质 S S S 级，三阶可使用。进阶为当前职业最强职业。温如玉将地图放回床下，手中则是拿着那个令牌。来到客厅后，将窗帘拉好，他深吸一口气，使用。手中的令牌瞬间破碎，化作星光点点，钻入到温如玉的身体中。只见温如玉整个人身上泛着荧光。十分钟后，荧光消失。当他再次打开个人信息的时候，他的职业潜力变了。而看到职业的时候，温如玉瞪大双眼。这第五十章，我有神剑，宝箱密地，信手拈来，不是道神，而是道圣，神圣神圣，先神后圣。那这么说的话 ，S S 级才是道神，但这个不重要。他的自身的技能已经变了，除了他偷取的技能和学习的技能外，其他技能都带有一个圣字，只是这效果未免有些离谱了吧？圣开锁，世间之锁皆可开启，也就是说。他现在即便是遇到了钻石箱子，也不是不能开。而且他说的是世间之锁，不会是他想的那个样子吧？他来到门口，将手放到大门上，开锁。
只听咔嚓一声，防盗门开启。温如玉嘴角抽了抽，还真的开了。大哥，我只是想开宝箱而已，你这让我把这个都打开了。我职业是盗贼，但并不是说想要当盗贼。这要是让安全局的人知道，自己岂不是还要去被干？以后城里谁家要是丢个东西，他怕不是要被问询一番？圣闷棍，圣扬沙这两个技能也是一样的，里面的描述全变了，伤害提升，效果提升，简直就是神迹一般的存在。这种技能目前温如玉是不敢使用，这实在是太 bug 了。而最关键的技能就是那个妙手空空，圣妙手空空 LV 1 0 1 0 0为一，一偷取， 2 0米范围内 25% 可偷取目标随机一件物品， 2 5可偷取目标随机一至十点属性点， 2 0偷取对方一定原力数量， 3 0偷取对方技能一次性，仅可对敌对目标使用，且相同目标可使用两次。二探查被动。自动探查附近500米范围内的宝箱、宝箱密地与宝库位置。三位解锁，什么叫神迹？这才叫神迹，唯一神迹！妙手空空居然变成多种功能，这简直是难以想象。尤其是偷取能力，这应该算是加强了。以前是以偷取属性点为主，而现在则是以偷取技能为主。以后他技能岂不是随便用？即便遇到难以打败的元兽，他也可以拉开距离，用各种技能磨死对方。最牛的还是新出现的能力——探查。这就是一雷打，好不好？简直就是为盗贼量身定做，爽，真爽！他已经无敌了，好不好？温如玉一脸兴奋，他连忙走出房子去找张宏宇。房子该买了，顺便问一下那个地图怎么使用。这一次他直接搬了一箱酒，不差钱。刚来到店里，张宏宇就看向了他。三阶了，温如玉一愣，你怎么知道？张宏宇无语的看着他，你的嘴角比 AK 都难压，你可别忘了那个职业进阶令牌，我也是知道的。看情况，他是用了。张宏宇暗自想到，自己使用的是 S 级令牌，是大盗贼，开锁几率提升了不少。而他父亲温关山则是 S S 级盗神，即便是开钻石箱子也能够达到 70% 成功率。那这么看来，温如玉应该就是盗圣。开锁岂不是全都能开？不知道开神秘箱子成功率有多少？我差点忘记了，张叔买房子的事，我都给你搞定了。张宏宇掏出来一个房产本，看你没有时间，就帮你弄好了。一个新小区环境还不错，温如玉看着桌子上的房产证一愣，张叔不是挺爱钱的吗？居然给买了，居然还瞄他钱，这还真是够稀奇的。张叔，你这个样子我不是很习惯，要不你还是恢复到你死要钱的样子吧。张宏宇嘴角抽了抽，神经病吧？他深吸一口气，并不理会他这句话。你这次来是不是想问关于那个神秘宝箱的地图？温如玉下意识的点点头，不对啊，这怎么什么都知道啊？神棍啊你，那个东西。你现在还是用不了，等你什么时候八阶的时候再说吧。温如玉一脸古怪，八阶，可是八阶的总属性最低只不过是一千而已，而他现在已经远超一千这个数字了。但这件事他还不能说，实在是超过了人们的常识了。而且为什么又是八阶？张叔，这个神秘宝箱所在的位置不会是在宝库中吧？张宏宇诧异的看向温如玉，你怎么会知道宝库的？我队友说的。张宏宇摩挲着下巴，看来你的队友家庭条件不错嘛。如他们这种普通职业者，根本就接触不到这种信息，只有等级达到一定程度后才能够了解。总之，这个地图你现在用不了，等你达到八阶再去寻找。至少那个时候，以你的等级属性，安全性会很高。属性，安全。温如玉想到了自己的属性，那岂不是说自己现在就是安全的？虽说只是最低等的八阶属性，但也是八阶，好不好？至于最高的基础八阶属性，大概在1 6 0 0杠一千0百，以他现在的情况，一个多月的时间也足够了。更何况他现在拥有了不少刺客的攻击能力、逃跑能力，好像去往那个地图所在的位置应该没有什么问题。不过他表面上还是要答应一下。我知道了，张叔。嗯，以后继续努力吧。S S S 级职业者提升等级可是很难的，不过也有好处，那就是总属性也比其他职业要强得多。嗯，温如玉这一次没有在这里待多久，半小时就离开了这里。张宏宇站在门口看着消失的温如玉。随手将手中的烟头扔到地上踩灭，回头看了一眼房间，是时候离开了。拉下卷帘门，张宏宇消失在街道上。次日，今天我们去秘境中看看情况怎么样？赵倩看了一眼所有人，我都可以。听队长的。赵倩看向今天有些沉闷的温如玉，你呢？啊，我没问题。他在哪里都无所谓，反正技能都是一样的用。那就去秘境吧，虽说野外也不错，但终究还是差了一点。秘境中有时候是可以遇见成片的精英元兽，甚至可能会遇见白银 BOSS。而想要在野外遇见
，不仅要花费时间，还要走出很远的距离。那就出发。第五十一章，在零初级秘境偶遇白银 BOSS， 进入秘境之中，江离第一时间放飞了原力苍鹰，温如玉则愣在原地。这个探查能力呢？为什么没有反应？难道说要靠近宝箱才有？如玉，走了，愣在那里干什么？来了来了，这不是刚学会技能研究一下吗？温如玉三两步赶上队伍，跟随队伍朝着远处走去。现在的秘境中可比十一放假的时候好多了，虽说队伍依旧很多，但是比十一的时候强多了，至少少了三分之一。哎，要是能够早点进阶到四阶就好了，咱们就可以去终极秘境了。那里面的人可比这里要少得多。话是这么说，可咱们连三阶都没进入呢。而且三阶高级生四阶初级所需要的原力可比现在多太多了。人人都向往终极秘境，毕竟那个秘境地方不仅大，人也少。最重要的是，终极秘境中可是能够遇见铂金宝箱的。虽说几率小，但也有机会啊。而在初级秘境中，遇见铂金宝箱的几率几乎为零。温如玉感受一下自己的原力，叹息了一声。没用 S S S 级令牌之前，他感觉距离终极距离也就是一个月的事。但是现在，没有三个月都晋升不上去。不过有妙手空空在，应该能够减少一个月的时间。刚走出去没多久，就遇见十二至二十多级的普通元兽。面对这种等级，他们已经可以很轻松的应对。妙手空空获得技能毒刺 L V 3 X 一，妙手空空获得少量原力，温如玉施展的速度特别快，也幸好这个没有冷却，要是有冷却的话，他估计都赶不上他们击杀的速度。驱散，詹明玉法杖一挥，赵谦身上的中毒状态瞬间消失。学习新技能了？嗯，不学不行啊，越往后遇见的元兽种类越多。说起这个我就心痛，我还学了一个技能破影，白瞎了我一个技能栏。詹明玉一脸心痛的表情，这也是没有办法的事，他不学谁学？林染和江离就不用想了，人家是主要战斗人员，肯定是不能学这种技能的。江离其实还有些可能，但林染是一点可能性都没有。至于赵倩，那就更不可能了。作为全队唯一的坦克类职业，肯定要学各种防御技能。王梦星的话，多少也算是半战斗人员，到时候肯定要学习一些状态技能。所以最终这些技能只能他来学习了。好在只是占据两个技能栏，问题不大。前方战斗已经结束，进入了收尾工作。右侧的树林中有一只白银 BOSS， 江离只想右方。众人眼神一亮，要知道最近这几只 BOSS 可是给了不少宝箱和宝箱地图的。一个白银级 BOSS 最差也能够给一个白银宝箱吧？运气逆天，说不定是黄金宝箱。去，必须要去！詹明玉一脸兴奋。那大家小心一点，在白银 BOSS 身边还有两只精英以及四个普通元兽，等级很高。白银 BOSS 是35级，精英是33级，普通的是30级。听到这话，赵倩犹豫了。看来他们应该是在守护宝箱的，只是这个数量太多了。岂知以他们的实力打倒是能够打得过，但需要合理配合才行。温如玉也不想放弃，等级越高给的原力也就越高。他升级可是要很多原力的，先尝试吸引一下，倩姐能够嘲讽住几个，能抗住多少伤害？四个，最多两个精英和两个普通，扛四个就不能加入 BOSS。以我现在的技能还不行。赵倩摇摇头，她也想将 BOSS 缠住。以温如玉的一击加成，以及江离的弱点解决，剩下的应该没问题。但他真扛不住，那你就嘲讽那四个：江离和林然两人对付剩下两个普通元兽，王梦星负责吸引火力，明玉你自己看着来吧。詹明玉嘴角抽了抽，什么叫自己看着办啊？我就那么惨。呸呸呸！我是辅助好不好？你要一个人对付白银 BOSS？ 赵倩诧异的看着温如玉，那可不是精英啊。放心吧，你们给我的技能效果还是可以的。剔骨 LV 一。近身后，瞬发进行五次连击，每次攻击造成五十加零点二敏捷 X 百分之二十几率，造成百分之二百伤害。使用技能期间无敌，三十秒。影袭 LV 一，分出一道影子分身，共同冲向目标。期间真身可与影子互换位置，单击对目标造成一百加零点五敏捷伤害，双击造成一百加敏捷伤害。一分钟。要知道，他现在的敏捷属性可是已经达到了五百，更何况他还有闷棍和背刺两个技能。至于对方对他的伤害，他根本不担心。圣阳杀 LV 一，随手扔出原力沙尘，对目标造成5秒致盲效果，并附加3秒混乱状态。一分钟，致盲效果一出，对方立马变成瞎子，混乱更是上下左右不分。他还怎么打？在没有进阶的时候，一级阳杀技能只能造成一秒致盲和 0.5 秒的混乱，可以说效果很差。但成为道圣之后，这技能瞬间就变成了神技，可以说全部技能全都是神技。赵谦一想也对，温如玉只要近身之后，以最快的速度出手就没有问题。好，那咱们就开始。朝树林走的时候，
，温如玉的眼中出现金色的光点，方向正是树林的位置。他揉了揉眼睛，那个金色光点还在。他脑袋动了动，那个光点就在原位。温如玉了然，这就是那个探查的能力，原来是这种效果，还真是方便。来到距离树林十米的位置，一行人停下脚步。詹明玉和林冉则在后方十米的位置保持着距离。江离，攻击能够打到吗？可以。江离点点头，那就射击。将对方引出来，江离走到树林边缘，拉起长弓，一箭射出。嗖、so, ！箭支穿过空隙，直直的打在一只普通猿兽身上。一声怒吼从树林中传出，后撤十米，不要距离森林太近。一行人连忙后退。很快，七只斑纹猛虎跑了出来，而那只白银 BOSS 是却是一只白色的老虎。第五十二章危险，一套带走。是白虎，大家小心一点。赵倩连忙喊道。温如玉则有些疑惑。不就是白色的老虎吗？有什么好小心的？白虎怎么了？那六只只是普通力量加成的老虎，最多有一个增幅技能难对付，但白虎却是冰系攻击类猿兽。温如玉疑惑地看着赵倩，这好像也没什么吧？土属性、火属性的猿兽遇见的多了，风系和冰系也不是没有遇见过，也没有什么危险啊。它受到攻击后会释放一个降低速度的冰系光圈，这个光圈内会降低 50% 各项速度，这才是最麻烦的。减速效果。温如玉看了一眼，自己已经超过500的敏捷，问题也不是很大，而且自己也是顺发技能，问题不大。你们依旧对付那几个，这个 boss 留给我。赵倩眉头紧皱，能行吗？毕竟是白虎，别说是白虎了，就是光毛虎也没事。不知道为什么，赵倩听到这句话总觉得怪怪的。那我们上了。赵倩提着盾牌，放下脸上的头盔，从侧方寻找位置。温如玉则手持铁棍，一个前行，瞬间来到老虎身后。就你是白虎是吧？一棍子打在白虎后脑之上，白虎瞬间陷入晕眩状态，负322伤害降低了。这也是没有办法的事。使用那个令牌后，所有的技能全部回到了一级状态。圣闷棍 LV 一武器敲击敌人后脑，可造成100加力量伤害，并有 100% 几率造成3秒晕眩。10秒，伤害确实是降低了，但是晕眩变成了 100% 几乎可以说温如玉单挑无敌。背刺。踢骨，负 1,101 负112 102 213十温如玉忽左忽右，五个连击，白虎还未从晕眩中出来，便倒在了地上。随后两个光球掉落在地面上，一个是藏宝图，另一个则是一件皮甲。居然拿还装备了，他能这么快斩杀，也是因为白虎是冰系元兽，其最高属性是智力而非体质，这也是温如玉能够三个技能秒杀的主要原因。这要是那些力量强化的老虎。怎么也要再补上两刀才行。解决完了白虎后，温如玉没有停下来。影邪，一个与温如玉一模一样的黑色人形出现，一起奔向其中一只精英级元兽。负533 513十影子消失后，温如玉立马对另一名精英元兽使用扬沙，瞬间令其进入致盲混乱状态。五分钟后，七只元兽全部击杀。如果说有一个伤害输出面板的话，温如玉绝对是 DPS 最高的那个人。小心点，别把皮弄坏了。这可是白虎的皮，温如玉上前照着詹明玉后脑勺来了一下，你来你来你来，詹明玉将匕首放在了地上，他不是看自己刚才没帮上什么忙吗？就剥个皮还要被打后脑勺，我来就我来。温如玉拿起地上的匕首就开始继续剥皮。话说你刚才的伤害是真的高啊，一套技能下去 ，boss 就死了。詹明玉想到刚才的场景就暗自咂舌，一个盗贼打出超过林染这种爆发职业的伤害，这谁能想到？也就是用匕首。要是换成木棍或者赤手空拳的话，没有这种伤害。也是，你那个一击还真是厉害，和江离有一拼了。我也是这么认为的。打扫完战场后，一行人走进森林中，找一下看看有没有箱子。白银 BOSS 在一个地方待着，没有移动，没有箱子是不可能的。温如玉奔着光点的方向走去，而有一个人的速度比他还快，那就是江离。还没等他走到地方，江离已经到了光点附近。温如玉站在原地，一脸疑惑地看着江离。他该不会也有探查能力吧？但不应该啊，也没听说过谁有这种能力啊。但在温如玉眼中，江离并不是直奔那个亮点去的，而是走到了侧面十几米的距离。十几秒钟后，我找到了，是一个黄金箱子。江离摆手说道：“死。”温如玉倒吸一口气，从进去到找到不到半分钟。江离啊，你是不是有什么能力找到宝箱啊？昨天的宝箱你找到的速度也很快啊。他不得不怀疑他是不是有这方面的能力了，实在是过于离谱了。要知道，他可是用了 S S S 及职业进阶令牌后才拥有的探查呀。要是真有的话。
他要哭死在厕所中了。江离脸色通红，我就是觉得可能在这面，我就过来了。温如玉呼吸一滞，你这还不如说你有相关技能呢。接下来的时间里，江离表演了什么叫做？我觉得，一下午的时间，他们弄到了五个箱子，虽然多数都是黑铁箱子，但也足够证明江离的第六感是多么的强。我见过战斗直觉、危险直觉的，还是第一次见宝箱直觉的。说不定哪天，江离能够带着我们找到宝箱秘地呢。詹明玉调笑道。一旁的温如玉是一点也笑不出来，他的探查技能还没反应过来，人家都找出来了，弄得他都开始怀疑人生了。江离啊，你这个距离这么远，是怎么感觉到的？江离思考片刻后摇摇头，我也不知道，就感觉苍鹰在天上飞着，我就感觉到了。温如玉嘴角抽了抽，看来自己这个探查能力可以不用了，直接用江离好了。还有一小时，我们去最近的大门吧，该回去了。赵谦看了一眼手机，说道：“好。”一小时后。众人走出大门，直接回到隔离带内。明后两天我们有考试，这两天你们两个先组队在野外吧。”赵倩突然说道。“啊，你们还要考试？当然要考试了，不过只是战斗考试，不是文化课考试。”“行吧。”温如玉看了一眼江离，那刚好用它帮自己提升一下实力，为使用神秘宝箱做准备。那就这么说定了，我们走了，拜拜。”温如玉坐上车，一路回到了小区。第五十三章，青铜 BOSS 有人了。送给你们了。站在张宏宇的店铺前，温如玉疑惑地看着大门，怎么还关门了？他拿出手机拨打张宏宇的电话。对不起，您所拨打的电话是空号。温如玉疑惑地看着上面的名字，这电话怎么就变成空号了？前两天他还打过电话呢。对着呀，点开交友软件，发送啊信息，半天也没有人回复。温如玉不禁有些担忧，该不会是出了什么事了吧？但就算出事了，他也找不到人啊。算了。他一个八阶的职业者，应该没什么问题。距离这里三百公里外的位置，张宏宇坐在一棵大树上方，看着手机上的信息，摇摇头，估计是去找我了。张哥，是温大哥的孩子吗？一名身穿皮甲的男人在另一面的树杈上问道。嗯，是他。啧啧，不愧是温大哥的孩子，这么快就三阶了。张宏宇摇摇头，是啊，我也没想到，看来他还真是天生做盗贼的料。嗖嗖嗖，三道身影出现在两人面前。张队。不好意思，来晚了。没事，时间也刚刚好，准备进入高阶秘境中吧。是，一行五人跳下大树，附近的元兽就如同看不见他们一样，各自做着自己的事。直到五人进入高阶秘境，引起波动后，几只元兽才看向大门的位置。次日，温如玉与江离在隔离带大门这里会合。今天咱们换个方向，去北侧隔离带外。啊，温如玉解释道：“咱们只能在五十公里左右的位置行动，而东郊这里，咱们已经去过很多次了。”更何况还有那么多的队伍，那附近的元兽基本消耗的差不多了。当然，最重要的是，那附近的并没有发现太多的箱子。他虽说已经不需要用箱子来升级技能了，但他想要箱子里面的材料啊，那可都是钱啊。半小时后，两人来到了北侧，人数好像没有少太多。温如玉四处看了一眼，虽然小队数量看起来依旧很多，但至少比东侧要好太多了。只要队伍少，他们猎杀元兽的机会就会变多，那遇见箱子的几率也会变多。走吧。出发，出了大门，温如玉直接开上詹明玉的车，朝着远处开去。自从上次詹明玉将车给他用了之后，温如玉就没有给他。按照温如玉的话来说，反正平时用的都是赵倩的车，这个车他先用一用，等他什么时候买车了，改装好了就还给他。至于什么时候买，这个再说。随着车辆行驶的距离越远，遇见的小队数量越发的少，元兽数量越发的多。温如玉眼睛没有看到任何光点。你有感觉到宝箱吗？江离眼角跳了跳。我只是直觉，并不是每次都能够感觉到。温如玉撇撇嘴，你那是不自知，好不好？百分百发现箱子，你告诉我不是每次。反正，在温如玉探查技能中，那个箱子周围就这么一个箱子，他就没看到有其他的箱子。看着遇见元兽的频率越发的快，温如玉慢慢停下车。就在这里吧，你把苍鹰释放出去吧。除了元兽外，还要注意一下人。江离瞬间想到了王虎那些人，脸色严肃的点点头，知道了。自从那天与张宏宇聊完之后，温如玉的警惕性就提升了起来。小队共同行动的时候还好，毕竟人多，一般这种情况下是没有人会有其他的先想法的。再一个，那里是秘境，本身小队数量就多，今天只有他们两人，而且还是在野外，这就代表着他们是最好欺负的小队。左侧100米，四只狼形元兽；左前方200米，五只人形元兽；正前方700米，一只。何以说上下左右那里都有元兽？前方单独的那一只。你能看到等级吗？稍等。
，江离控制着苍鹰降低高度，青铜 BOSS， 走，就是他了。单独的青铜 BOSS， 说不定会有宝箱，而且还是大概率有。在野外达到精英级的元兽，附近 80% 都有宝箱，除非说宝箱被人偷走了，这些元兽才会换地方。偷宝箱？他怎么没想到？可惜现在他的探查能力只有500米，这个距离实在是太近了。当前行一段距离后，一个绿色的点出现在他的视线中，正是他们前进的方向。不好，有一队人朝那个元兽去了。五个人，天上也有一只元力苍鹰。江离脸色一变，他既然能够发现对方的元力苍鹰，那对方早晚能够发现他们。果然，对方的元力苍鹰朝他们这个方向飞了过来。温如玉抬头看向天空，果然一只元力苍鹰在他们头顶转了两圈离开了。现在咱们怎么办？对方的实力，人类的实力这种东西。不是靠看的，而是靠感知。通过苍鹰，江离无法知道对方的实力。没关系，一会你留在边缘地带，被抢先就被抢先了呗，无所谓。两人来到距离青铜元兽三十米的位置时，已经能够听见前方元兽的怒吼声以及技能的爆炸声。你有隐身类技能吗？江离摇摇头，他还没有买。那你就留在这里吧，回去之后记得买一个。好，温如玉释放前行，直接进入半隐身状态，随后快速靠近元兽所在地。来到一棵树上，温如玉看了一眼，三阶初级职业者，一队人都是，实力还挺强。可是我并不跟你们抢。触发妙手空空，获得中量元力。触发妙手空空，获得践踏 L V 4 X 1他这面刚获取，下方那只青铜 BOSS 牛形生物前腿抬起，照着地面就是一脚。以他身体为中心，出现一条条裂纹，地面翻飞，覆盖方圆20米的范围。这五人刚好在这范围内。除了那个按着盾牌的职业外，其他五人都被掀飞了起来。温如玉笑着摇摇头，随后直奔青铜箱子，随手收进背包中。他依旧保持着前行状态。拜拜了，宁内。第五十四章，匕首没输出，可我技能多啊，五百多的敏捷，速度不是盖的。拿到东西，温如玉瞬间就消失在原地，三秒钟就来到了江离身边。走，两人快速撤离，没有一丝留恋。至于元兽，不过一点原力罢了。你击杀了元兽？江离问道。没有，我只是拿了宝箱。江离回头看了一眼，眼神中充满了同情。五个人打一只青铜级 BOSS， 花费那么多时间为的不就是宝箱吗？至于原力，其实并没有多太多，有这时间都够杀十只普通高等级元兽了。太可怜了，并不是每一个队伍都有他们这种高攻击职业者，大多都是普通职业者。来到一处安全地带，温如玉打开了青铜宝箱，三个普通材料，没有什么特殊的。加一起价值还不如直接卖箱子来的多，开宝箱就如同开盲盒，运气好直接一波暴富，运气不好亏的裤衩子都没了。也就是青铜宝箱，这要是黄金宝箱中给他开出三个垃圾，他想弄死自己的心都有。走吧，继续找元兽。经过上两次的配合，这一次两个人的速度更加的快。温如玉负责背后偷袭，江离负责正面吸引，前脚杀完，后脚立马找下一个元兽所在的位置。除了材料值钱的，其他一律不管。下午三点，我到二阶高级了。历经这么多天，江离等级也提升了上来。你的弱点有等级吗？现在伤害怎么样？有等级，只不过我这个技能升级比较慢，要击杀或者参与击杀才算一点经验。说到这个，江离就郁闷。别人是只要使用就可以，而他必须要参与击杀才行。至于伤害的话，每次攻击就是造成 2.5 倍敏捷属性。当然，要是打到的地方是弱点，是可以叠加的。死， 2.5 倍。是啊。一级的时候 1.5 现在三级了就是 2.5 江离一副理所当然的样子。温如玉脸颊抽了抽，再打到弱点部位一叠加，岂不是4至 4.5 倍伤害？可怕，太可怕的天赋了！幸好他进阶了，不然得羡慕死。可惜了，他敏捷属性太低。这个技能要是给他，随便一次攻击就是一千加，弱点直奔两千。继续下一个吧。十分钟后，有一只白银 BOSS， 单独的一只。江离一脸兴奋，走走走。温如玉连忙催促道：“白银宝箱好东西啊！要知道，他现在使用的匕首就是白银箱子中开出来的。如果要是能够再开出来一个，那就再好不过了。这次的距离稍远，足足有一公里，但对两人来说，这点距离真不算远。一分多钟就到了。重甲盾战士，白银 BOSS， 种族类人族，等级 LV 3 9属性力量345体质745敏捷80智力。”一百三十，当看到那个体质的时候，温如玉差点没绷住。不过看到那个敏捷，瞬间就放心了。七百四十的体质，护甲绝对高。
这棉衣的伤害肯定少不了，攻击一下试试。江离很听话的射出一箭，嗖，负二百一十一。温如玉嘴角抽了抽，刚刚还四百左右的伤害，瞬间没了一半。这还是二点五倍的伤害，要是赵倩他们能够打出超过五十的伤害就不错了。遭受到攻击的重甲盾战士抬起了头，透过面具缝隙可以看到红色的光，这眼神怕不是有红眼病吧？江离眼皮直跳，这伤害打出来的效果可是够差的。咱们是继续还是跑？用不着跑，你有破甲剑吗？有，但只有二十只，足够用了。老规矩，你前我后。虽然听起来有些奇怪，江离还是坚定执行温如玉的话。专注，嗖！一只破甲剑飞了过去，负三百八十七。破甲剑加上专注技能，也只是是多了一百六十。果然是个难啃的骨头。我过去了。温如玉前行来到重甲盾战士身后，抽出棍子，直接敲了下去。负三百二十三，晕眩。温如玉瞬间换成匕首，跳了起来，直接插向后脖梗处。他不跳不行啊！这玩意身高足足有三米多。温如玉要是不跳起来，也就只能扎到对方那个的腰部。当，负一，强制伤害。远处的江离也是愣住了，随后连忙大喊道：“护甲太硬了，要破甲。”江离之所以在第一次造成伤害，一个是因为他是弓箭手，箭头本身就能够带有一定的破甲效果。只是没有专门的破甲剑伤害高，但温如玉不一样啊！盗贼虽然能够使用匕首，但这不算是他的专属武器，更何况匕首本就不具备破甲的能力。盗贼专属就是棍子。就在这时，盾战士拿着巨剑回手扫向温如玉，他连忙后退离开。连射，三支箭依次射出，多多多，负四百一十一、四百四十三、五百一十三，三个伤害跳了出来。卧槽！温如玉惊了，大哥，咱们俩。到底谁才是天命之子啊？你这伤害属实离谱！受到攻击的盾战士调转方向，继续朝着江离跑去。温如玉看到盾战士身后只有一支箭头，原来江离的三支箭都打在同一个地方了，怪不得伤害会这么高。不过他也不是没有办法，他侧身看了一眼江离，雷枪、死亡射线、土枪、火球，负七百一十二、三百五十一、二百一十三、二百二十一。你能防住的物理攻击。总不能也防御魔法攻击吧？主要的伤害还是来自那个雷枪，虽说被重甲减弱了一些，但效果依旧强悍。马上就要死了，好！盾战士举起手中的大剑，朝着前方挥舞，一道蓝色剑气瞬间飞向江离。江离看到后，连忙向左翻转。然而，盾战士的攻击并没有结束，只见他挥舞的速度越来越快，一道道剑气飞出，江离仓皇躲避，最后直接跑进侧面的树林中，依靠树木躲避攻击。温如玉掏出铁棍。冲向白银 boss， 小心身后！江离的惊恐的声音从他的侧面响起。温如玉不疑有他一个侧身，连忙离开原地。轰！一把斧子砸向了白银 boss 的后背。如果温如玉不躲开的话，那个斧子绝对会砸在他的身上。你没事吧？江离来到温如玉身旁，眼神看向后方。第55章：人死，东西也要，装备还要。一支四人小队出现在他们的身后。小子，没事吧？前面的领头壮汉嘴上关心着温如玉，然而表情却带着丝丝不屑。温如玉眯着眼睛看着对方四人，兄弟，你是故意的是吧？我们马上都要击杀了，你这出来掺一手不合适吧？温如玉看了一眼地上死去的重甲盾战士，就差简单的一次攻击而已，自己两人只分到了一点元力，剩下的全部都进入这个壮汉的身体中，就是故意的。怎么了？壮汉眼神轻蔑，两个人的队伍而已，其中还有一个是弓箭手，他们可不怕。小子。劝你赶紧离开，白银 boss 不是你能够染指的。对方队伍中的一名手持弓箭的青年抱着长弓，轻笑道。温如玉眯着眼睛，从对方手上的武器可以看出，壮汉是一名战士，大概率是一个狂战士。刚刚说话的青年是弓手，剩下两个应该是法师和牧师两个脆皮职业，全员应该是在三阶。如果是二阶的话，根本不敢来找白银 boss 的麻烦。江离，你去森林中目标选定弓手，解决完他，你就攻击那名手拿法杖的。好。江离直接转身冲向森林，见此，对方没有说什么，以为他们要离开这里，这才对，抓紧离开这里，不然别怪我们不客气。温如玉没有理会对方，而是直接使用妙手空空，触发妙手空空，智力加一，触发妙手空空，获得少量原力，触发妙手空空，获得治愈术 L V 4四个人全部用了两遍，呵呵，好啊！温如玉瞬间消失在他们视线中，是前行，快用破影技能。后方的牧师连忙使用破影，然而温如玉的身影并没有出现。老大，没有啊！他
他的破影可以将二十米范围内的隐形生物显现出来。然而，并没有发现温如玉。老大，会不会是跑了？弓箭手怀疑的说道。他们的队长壮汉眉头紧皱。如果是跑了的话，应该直接走才对。为什么还要用前行技能？总之，小心一点。温如玉哪里都没有去，就在他们前方三十米的位置。如果不是詹明玉学习了破影技能，他都忘记了这个技能，可能第一时间冲进去。他现在在等破影技能结束。不然他现在冲进去，身形会马上被看到。十秒钟一到，温如玉立马冲了过去，瞬间来到壮汉身后，背刺，一刀扎进对方后颈处，匕首透体而出，壮汉直接死亡。这就是人类和元兽的差距。要是这一刀扎在元兽身上，也不过是造成弱点暴击伤害罢了。看到显现出来的温如玉，三人震惊的看着他，自己老大居然死了！动手，动手！反应过来的牧师连忙大喊道：“这是一个刺客。”作为牧师，作为害怕这种职业，如果说是元兽，他还不至于这么怕。但这是人啊，人可比元兽聪明多了。So， 噗呲，剑之穿透手持长弓的男人挂在了胸前。随后，第二个剑之、第三个剑之相继到来，左胸、右胸和脖颈三处被射穿，死的不能再死了。影袭，砰，砰，一人再次击杀一人。呼，温如玉甩了一下匕首，上面依旧残留了部分血液。他看了一眼地面的四人，差点忘记了。温如玉连忙将四个手表收进背包中。然而，当他的眼睛看向四人的时候，眼神却挪不开了。很快，江离脸色苍白的赶了过来，看到地面上的四具尸体，并没有太过于在意。他已经习惯了，只不过自己杀人还有些难以接受而已。我们没事吧？没事。不过你说这些背包中的东西，温如玉的话不言而喻。上一次的四个背包，他就没有拿。当时情况复杂。他当时也没想那么多。第二天去的时候，尸体已经不见了，背包更是没了。要不我们拿了？江离倒不觉得有什么，那就拿。十分钟后，温如玉将四个背包中的东西掏空，甚至连四个人的武器和防具都没有放过。江离眼角抽了抽，说：“好的，只是拿人家的背包的，你怎么把人家衣服都脱了？”温如玉多少还给他留了一片遮羞布，关键这东西不是装备，他拿了也没用。把这个白银 boss 收拾好，咱们就离开。不过不能在这里。应该换一个地方。温如玉直接将地上的光球捡起来，随后扛着尸体朝着森林跑去。江离捡起地上的盾牌和长剑追了上去。半小时后，温如玉看着地上的盔甲，这东西值钱吗？地上的盔甲并没有属性面板，温如玉这可怀疑了，应该能够值钱吧？毕竟是白银 boss 的装备。这盔甲看起来银光闪闪的，怎么看都是一件好装备，应该吧？至于地上的两件装备，倒是有属性，甚至品质都还挺好。重装盾牌，等级三阶中级，品质 S 级，防御5 5杠七十附加：一被攻击后叠加5点防御，最高可叠加10层。30秒后未被攻击，叠加层数消失。镶嵌无。另一把长剑也是三阶中级的装备，这两件装备倒是挺适合赵倩的。走吧，这两个武器要是卖了，咱们平分。又平分？江离连忙摇头，这个还是算了吧。刚才你可是差点就要死，受伤了。温如玉嘴角抽了抽，你才要死了，平分吧，毕竟你出力也不少。又是找 boss， 又是攻击的，不给多少不合适。好吧，我们是一个团队，平均分配别有压力。如果你要是过意不去的话，以后帮我一个忙就好了。没问题。两人拿上白银箱子，直接离开了这里。在交易中心，温如玉将能卖的材料全都卖了，一共获得了21万，其中10万是他们今天的材料钱，另外的11万则是那四人的材料钱。啧啧。看得我都想去抢劫了。回到小区，他看向那个面馆，依旧没有开门。看来一时半会是开不了门了。第56章，又是 boss。你运气是有多好？我靠！为什么你们出去总能弄到好东西？这不合理啊！詹明玉一脸羡慕的看着赵倩手中的装备，运气好而已。咱们之前不是也遇见了好几个白银 boss 吗？遇到了，然而属性装备一个都没有。关键遇见的也不是类人形，没有装备。150万转过去了。赵倩乐呵呵地将钱转给了温如玉，温如玉又将一半的钱转给了江离。他是没想到，这装备居然卖了150万。不过仔细想想也算是合理，毕竟一阶高级的匕首都要5万呢，这卖个几十万也正常。江离看着手机上显示的余额，他可以买房子了。倩倩，我想买个房子，老在赵倩那里住不是那么回事。更何况那种环境，江离总觉得浑身不自在。好啊，到时候我帮你找一下吧。谢谢倩倩。詹明玉一脸酸意的来到温如玉身边，你是不是喜欢赵倩？为什么两次东西都是他的？温如玉无语的看着他，你要是想买
，我卖给你，关键你能用吗？这话说的，温如玉都怀疑詹明玉的脑子是不是被车撞了。那是他想卖给赵倩吗？那明明装备没人能用，好不好？那不说这个了，下次带我一起好不好？你，敏捷多少了？算你狠。温如玉摇摇头，这不是带不带的事。四个人上学时间几乎都是一致的，要么一起来，要么一起走。这怎么带？他们两个则不一样，不需要上学的自由人士。不过。他看了一眼自己的属性，应该足够应对了吧？就是不知道那个地图的位置具体是什么。如果太远的话，他还没有办法去呢。城市和城市之间的连接，并不是靠的交通工具，而是传送阵。而传送阵使用一次就要五十万，以他现在手上的钱，也就够七八次的。还是要慎重啊 ！Boss，Boss， Boss, 青铜 Boss， 江离大喊道。温如玉嘴角抽了抽。现在是中午十一点半，他们进来了有三个小时。而这已经是江离发现的第三个 boss， 其他四人也一副怀疑人生的样子。他们来了这么多次，能够遇见一次 boss 就不错了。这个江离走哪哪有 boss， 简直无敌了。就算同样拥有苍鹰技能的攻守，也不能说一小时一个 boss 啊。那个江离啊，你是不是有隐藏属性？比如说幸运？林冉来到江离身边，双手握住江离的双手，来回蹭了蹭。林冉姐，江离瞬间脸红，哈哈，害羞了，我就是沾沾好运。一行人朝着青铜 boss 所在的地方前进，走近了后，温如玉也看到了那绿色的光点。不得不说，这个江离运气啊，这未免也太好了吧？不过自己应该也快了，他现在就差一百多次妙手空空，等级就可以提升到三级，说不定探查的范围能够再大上一倍。只能说希望吧，毕竟二级的时候只是将偷取范围变大了而已。击杀青铜 boss 后，获取宝箱。咱们十一月中旬不是有一个比赛吗？咱们参不参加？比赛能够让校外的人参加吗？王梦欣看向赵倩，如果温如玉和江离不参加的话，他们只有四个人，唯一的输出只有林冉。至于王梦欣，只能算是半个输出。赵倩思索片刻，摇摇头，这个还真不清楚，到时候可以问一下。温如玉疑惑地看着他们，比赛给的东西很好吗？在他看来，这种学校比赛远不及国家举行的比赛，但以他们现在的情况来看，国家比赛根本就参加不了。不算他的话，全员二阶高级，根本就不够看。学校给的东西一般，第一名只有现金500万，外加一人一件相应等级装备；第二名300万，第三名100万，装备都是一样的。500万，六个人分也有80万，好不好？你管这个叫做一般？要知道他们一天下来也不过三五万罢了。当然，这里不算意外收获，毕竟意外收获还是很少的。说到意外收获，他不禁看向江离，因为江离的存在，最近的收获还真是变多了不少。温如玉又在认真考虑，要不要带上江离。不过钱这种东西要先准备好再说，先不考虑这个，等我回去问问吧。下午六点，众人回到了隔离带内。明天我们换个区域吧，别再东郊这个秘境了，感觉最近元兽数量有些少了。秘境生物每天都会补充，但它也是有一定量的。当猎杀速度大于它补充的数量时，元兽数量就会慢慢减少。那就去北郊吧，那边队伍少。好，次日中午。温如玉看向自己的个人面板，姓名温如玉，年龄18岁，职业盗贼、盗圣，潜力 C 级、SSS 级，等级三阶初级，属性力量421体质372敏捷533智力321天赋技能圣开锁，圣妙手空空 LV 3十一幺0 0 0 0为一，技能荆棘缠绕。X 5 3雷枪 LV 3 X 2 2圣闷棍 LV 2一五百，圣扬沙 LV 1十二斜杠0 0前行背刺 LV 2幺四二五百，踢骨 LV 1八八一百，引袭 LV 1 3 2 1 0 0疾跑 LV 1% 温如玉吐出一口浊气，最近的技能获取变多了，但属性获取变少了。虽说技能大部分等级不高，但数量多呀，即便已经用了一部分，依旧有400多个。圣。妙手空空 LV 3十一幺零零零零为一，一偷取， 20米范围内 20% 可偷取目标随机一件物品， 2 0可偷取目标随机一至十点属性点， 2 4偷取对方一定原力数量， 3 5偷取对方技能一次性， 1一偷取对方技能安置在特殊技能栏中，永久可替换，仅可对敌对目标使用，且相同目标可使用两次。二探查被动。自动探查附近一千米范围内的宝箱，宝箱密的与宝库位置。三、特殊技能栏开启三个。温如玉揉了揉眼睛，他是不是看错了
。第五十七章，用铁链分割战场，这也行，永久可替换，啥意思啊？温如玉一脸懵的看着上面的文字，难道说这个技能将一直放在所谓的特殊技能栏中，它可以一直用？但不管如何，也算是一件好事，这相当于给他多了技能栏，还相当多了三个技能。至于消耗原力，估计是必然的，唯一可惜的就是百分之一几率，这简直是太低了。这里元兽数量好多啊，咱们前后左右哪里都有元兽，咱们去哪里？江离放飞原力苍鹰，没多久就看到了。选择等级高、距离近的吧，那就前方200米有5至三十级普通元兽。一行人朝着前方跑去。等级提升后，林冉和詹明玉的敏捷属性提升了，赶路速度也快了不少。三分钟后，大哥，你们这伤害属实是有些离谱了。詹明玉看着温如玉造成的伤害，忍不住吐槽道。傻好人三阶的时候造成这么高的伤害，天赋升级了，提高了匕首伤害，我也没有办法。他现在组队的时候都不太敢用技能，随便一个技能都能破千，这伤害都快赶上六阶职业者的伤害了。他现在敏捷五百，基本和四五阶的刺客属性差不多，差距还算不大，但越往后差距就会越明显。等到四阶的时候，他的敏捷单一属性可能就和七阶的刺客差不多了。至于总属性，那就是无敌，好不好？詹明玉看了一眼远处的江离，他的伤害也离谱。你们为什么都这么离谱？一个赛一个离谱，一个盗贼伤害远超同阶，一个攻守伤害比爆裂火法伤害高，简直让人无语。温如玉拍了片詹明玉，何必和我们相比较？你看看那些 B 级以下的职业者不就好了？詹明玉嘴角抽了抽，你还是 C 级呢，咋不说？就在这时，温如玉眼神中出现了一个黄色的光点，但随后又暗了下去。过了两秒，又亮了起来。这是他连忙看向那个方向，光点依旧在闪烁。江离，你看一下那个方向有什么？温如玉指向黄点的方向。刚才没有，就在走路的时候出现的。那距离应该就在一公里，但他还不能明说。江离不疑有他，控制着苍鹰飞向那个方向。如玉发现了什么？哦，刚才感觉眼睛被晃了一下。我在想，是不是有宝箱在那面？赵谦看了过去，除了草还是草。江离的视野出现在了高空中，顺着温如玉指的方向一路排查，在缓坡的另一面，江离看到了几只元兽的身影。黄眼睛，他疑惑的看了一眼温如玉，这一路什么都没有看见，怎么可能会黄眼睛呢？一公里外有一只白银 BOSS， 四只精英，应该是有宝箱。既然发现了，就过去吧。自从那次温如玉解决了那只白虎之后，他们对于这种元兽组合是一点都不带怕的。温如玉思索着，白银的话应该是白银宝箱。按理说，他应该看到的白点才对。就算是黄金宝箱，也应该是稳定的黄点，而不是这种闪烁的黄点。难道这是宝箱密地？温如玉看向江离，你说那里有箱子吗？应该有吧，我不知道。江离摇摇头，嗯，难道江离不是每次都能感受到宝箱，还是说感受不到宝箱密地？很快，一行人来到了目标所在地，又是这个东西。看着眼前的元兽，温如玉一脸无语。没错，正是之前遇见的那个重甲盾战士。身旁四个精英是两名皮甲攻手以及轻甲战士。温如玉对那个重甲盾战士是无奈了，技能打出来的效果几乎为零，也就闷棍和扬沙有效果。至于学习的刺客技能，伤害可以忽略不计。不过他倒是可以用偷取的魔法技能，但这么多人看着，他也不是特别的敢用。那个重甲交给你们解决吧，我解决那两个弓箭手吧。那这么分配吧，江离和林冉对付那个重甲盾战士。我来嘲讽，剩下四个精英，温如玉和王梦欣输出。以江离和林冉两人的技能，对付重甲完全没有问题，只要有距离在，问题不大。詹明玉嘴角抽了抽，合着他又不用安排了呗？合理，这很合理，挺好的。一会江离，你们两个小心一点那个剑气。嗯，林冉眨眨眼，剑气什么剑气？你们在说什么？等等，我真的没有关系吗？林冉连忙问道。应该是没有问题的。两人伤害对比来看。江离伤害会更高，这种情况下，那个重甲盾战士瞄准江离的可能性会更高一些。林然嘴角抽了抽，你这个应该两次用的是真好，为什么我心里会这么慌？但此时已经不是慌的时候了。赵倩和江离两人已经开始行动了。So， 一支箭支瞬间飞出，击打在重甲盾战士身上。发现目标后，朝着江离走了过去。四只精英元兽随之行动，而赵倩来到四只精英身后，直接嘲讽住。但此时，白银 BOSS 与四只精英之间的距离不过刚离开三四米罢了。嘲讽一过，大概率会转身与精英 BOSS 离开。不过，温如玉对这种情况早有准备。
，就是不知道有没有效果。砰！一个粗壮的铁链被温如玉扔在地上，一端绑着一个巨大的铁块，他拎起另一端，瞬间加速从 BOSS 和精英怪中穿过。赵倩，离开！赵倩虽然有些猛，但很挺快的跑出链子的范围。温如玉往回跑，嘲讽效果消失，四只精英怪想要追上重甲盾战士的步伐，然而。一条铁链贴在他们身上，将他们困住，并且还一步步往回拉。王梦欣和赵倩两人有些懵，听说过卡地形的，人为创造地形卡怪的，但像这种利用锁链还是第一次见。领着干嘛？跟我一起拽啊！拉开距离，咱们好动手啊！这链子可是他特意弄的，足足有他手腕那么粗，挺重的。两女连忙帮忙。袁寿倒是想要砍铁链，但温如玉是一点机会都不给。距离够了，开打。第58章。有一个宝箱秘地，你这是打算做宝箱猎人啊？只要距离拉开，剩下的问题不大。五分钟后，战斗结束。温如玉，你是怎么想到这个的？王梦欣看着地面上的铁链，一脸疑惑。这是正常人能够想到的东西。嗯，这不很简单吗？不就是利用工具吗？一行人，你看看我，我看看你，这简单吗？好像挺简单的，但没人这么想过呀。如玉啊，我不知道别人会不会这么弄，但我知道。就我见过的人当中，你是第一个。詹明玉不说见过上千职业者吧，但五六百个怎么都有了。真没听说过会使用工具击杀元兽的。我也一样。你说以后我们要是遇到更高级别的元兽，可不可以也利用这一招？赵谦不禁想到了终极秘境中的元兽。如果真的可行，那将改写职业者的历史。温如玉摇摇头，你们想多了，这就是普通的铁链而已。遇到稍微锋利点的武器，直接就断了。以力量著称的元兽也没有用。也就是欺负一下低级秘境元兽，不过也不是没有办法。比如你用更高等级的材料锻造这么长的铁链，就是花费有些大。那可不是大，那是相当大。看来是行不通了。终极秘境中的元兽众多，如果耐用这个东西的话，那效率提升的不是一星半点。这可比嘲讽还有用。温如玉看向一旁闪烁黄点的位置，走了过去，将手一伸，波纹荡漾，一道门户出现在地面上，代表着宝箱秘地的黄色光芒闪耀着。正在收尾的众人看了过来，你，你发现的？嗯，就看地面草的颜色有些奇怪，就过来看看。没想到还真的是宝箱秘地，运气还真不错。其实这里的草很密集，光芒很难渗透出来，不然早就被人发现了。詹明玉吧嗒一下嘴，这才过去多久，居然又遇到一次，你简直就是天生做宝箱猎人的盗贼！宝箱猎人，不要做也是寻宝大师，初级秘境最高也不过是黄金箱子而已，但要是宝库。最差都是铂金箱子，走吧，一起进去看看吧。宝库什么的还太远，现在温如玉还不适合想这些。虽说总属性值确实够高，但为了安全，还是应该再提升提升才行。众人来到洞口，这下面是一个楼梯，要不要让江离释放苍鹰，在里面看看？看看吧，以防万一。虽然说没有听说密地中会有元兽，但一切都以看全为主。苍鹰从天空降落，直直的飞了进去。江离摇摇头，里面就是箱子，没有危险。一行人顺着楼梯走了下去，里面的情况和那个大树内部是一样的。温如玉第一时间开启所有的黑铁箱子，虽说他现在已经不需要升级开锁能力了，但该给别人做做样子还是要做的。不只是黑铁，就连青铜白银也都打开了。至于最后的两个黄金箱子，他没有动。嗨嗨，我开锁能力提升了，黄金箱子已经有 50% 成功率了。你们看是我打开还是卖了？虽说地方是他找到的，但一个团队嘛，还是要平分的。啊！你升级这么快吗？詹明玉要是没有记错的话，上次的时候还开不开呢，这未免有些过于快了吧？阿姨说这个就伤心。你看，真不是我不买车，而是所有的钱都用来买箱子了。詹明玉嘴角抽了抽，你买车和你还我车有什么关系吗？你想要霸占我老婆多久？还有，你不是刚从倩姐那弄到了钱吗？难道又没了？温如玉连忙点头，没错，又花了，不然我怎么可能会开黄金箱子？詹明玉哑口无言，这他还能说什么？半天憋出来一句。小心点，我还没开过几次呢。放心吧呀，我你还不放心吗？虽然我没有驾照，但是我还是很会开车的。后面你的江离眼角抽了抽，不知道谁把车都快开飞了。嗨嗨，你们两个行了，这个箱子温如玉就开吧，反正就十万而已。不管怎么说，这个空间是温如玉找到的，就算把黄金箱子弄坏也无所谓。好嘞，温如玉拿起黄金宝箱，将手放到上面，咔嗒，没有丝毫停顿，宝箱开了。不知道为什么，我总感觉有哪里不对劲。看着温如玉这个开锁的情况，詹明玉总觉得有问题。我也觉得
但又说不出来是什么。林冉皱着眉，温如玉看着手上的箱子，我知道是什么问题了，是这里面有一件装备。他连忙从中拿出一个权杖，你看这个你能用不？是牧师的装备。见众人目光被吸引走，温如玉连忙擦了擦头上的汗。开箱子当然有问题了，刚才开启黄金箱子太顺了，顺道一下子就好了。以前温如玉没有注意过，后来才想起来，只有 100% 的成功率才会一下成功。要知道。哪怕是开锁 LV 2开青铜箱子，也只是 90% 完全没有达到满状态。也就是说，除了黑铁箱子可以一下打开，其他的都得有两三秒的时间。看着一看看装备的几人，温如玉松了口气，幸好好忽悠，不然还真不知道怎么解释。如玉，这个一定要卖给我，我出一百万。詹明玉一脸兴奋地拿着手中的权杖。啊！温如玉有些懵，啥玩意就卖了一百万？这个值一百万？三阶初级权杖。并且是 S S 级的，这对我来说刚刚好。你说合适就合适吧，没问题，卖给你了。这个温如玉就没有客气，毕竟要是将箱子卖了，那损失的可不是一星半点。等出去我就给你转账。林冉一脸羡慕的看着詹明玉，他手上拿着的还是二阶初级的装备，三阶装备还有没准备？他也想要从箱子中开出来的武器。詹明玉，你怕不是踩了狗屎吧？这箱子中居然能开出你能用的武器，还真是绝了。林冉话语酸酸的，这怎么能是我踩狗屎呢？这明明就是如玉运气好。第59章，詹明玉，你居然这么没有底线！温如玉脸色一黑，别以为我不知道你刚才想说什么，信不信东西我不卖给你了。詹明玉连忙换上笑脸，来到温如玉身旁，轻轻捶着他的肩膀：“如玉大哥这么好，怎么能够跟我生气呢？是不是？我给你按按摩，舒不舒服，开不开心？”温如玉看着如此不要脸的人，嘴角抽了抽，厚颜无耻啊！啧啧。我怎么没发现你原来是这么没有底线？林冉在一旁调笑道：“切，你要遇到好东西啊，说不定暖床都能干出来。”詹明玉，我看你是想死啊！林冉气到脸色通红，一路追着詹明玉跑到了外面。我们也走吧。赵倩摇摇头，这个詹明玉的嘴，这么一想，他能够跟温如玉聊得来，还是有道理的。两个人的嘴都差不多。温如玉看着眼前的小区、玉景花园，又看了一眼江离。你说你家在这里？是啊。是赵倩姐帮我弄的，这是她家开发的小区，就付了150万，就弄了个大户型。江离有些哭笑不得，他本来想买一个便宜点的地方，花个50万买个40平的房子就行了，没想到直接将钱花光了。按照赵倩的说法，你一个实力这么强的职业者，完全不用担心赚不到钱的事。他就这么稀里糊涂的买了。温如玉听到这话，嘴角抽了抽。虽说他这是张宏宇送的，但合同上可是明码标价360万， 120平，一平米3万。瞧瞧人刚才怎么说的， 1 5 0万大户型，多大算大？ 1 0 0以上算大了吧？你房子多少平？好像是170吧。温如玉深吸一口，他再想要不要找赵倩，让他退回点钱。走吧，江离住在8号楼，先转弯了。温如玉则是在13号楼，在里面一点。回到家后，温如玉先是给他爸上了一炷香。嗨嗨，老爸一定要回来啊！别看我给你上香，给你用黑白照，这不是没办法吗？对不对？总之呢，一定要回来。你儿子我啊，现在已经是三阶初级的人了，马上就要进入三阶中级了。但是我的属性总和已经和刚踏入八阶最差职业者属性差不多了，到时候肯定会吓你一跳。温如玉对着他父亲的照片嘀嘀咕咕半小时，轻叹一声，才走出房间。看着外面的景色，他其实并没有太多搬家的喜悦。他看了一眼时间，晚上九点，也不知道这个时候初级秘境还有没有人看着。初级秘境之所以必须五人组队。那是因为刚觉醒的职业者低于五人，根本无法保证安全。这不是游戏，死了就是死了。但温如玉现在的属性，别说是单刷初级秘境了，就是单刷终极秘境都没问题，还是有点问题的。至少在购买强力护甲之前，他还是不敢去终极秘境的。要不去秘境看看？温如玉越想越觉得可行。这半夜应该没有人去吧？他穿好衣服，背好背包，直奔野外。五百家的敏捷让他的速度变得飞快。一道道残影出现在街道上。不到十分钟，温如玉来到了隔离带的位置，看着隔离上巡逻的身影，温如玉停下了脚步。这应该能出去吧？他慢慢来到大门口。你有什么事吗？两名守卫站在门口，疑惑地看着温如玉。我想去野外一趟。去野外？两人皱着眉头看着眼前的温如玉。其中一名守卫面容严肃地说道：“看你的样子，应该是今年刚毕业吧？不知道去野外至少要三阶初级吗？”温如玉一愣，他把这个事情给忘了。但他还没有办法将通行证拿出来，上面不仅显示着等级，还显示着职业。这个时间三阶初级的盗贼可是没有的啊！我把这个事情忘记了。
不好意思打扰了。温如玉挠挠头，一脸尬笑的转身离开。两名守卫一直注视着温如玉。你说这孩子是真不知道，还是假不知道？应该是不知道吧，毕竟正经人谁会晚上去野外啊？反正我上学的时候就不知道。你以为谁都像你不好好听课呀？嘿，你怎么说话呢？温如玉走远之后，朝着侧面跑去，一边跑一边观察着隔离带上的情况。直到跑到距离大门较远的位置，才找到一个人少的地方。温如玉蹲在角落中，看着隔离带上方来回巡视的职业者。十分钟后，温如玉找到了规律：每五分钟，这个地方就会有二十秒的空窗期，以他的速度，绝对能够跑出去。他检查好自身携带的物品，确定无误后，眼睛紧紧地盯着缺口的位置。五分钟一到，温如玉瞬间冲出，三秒钟后直接越过围墙，速度不减，继续向前冲，直至跑出一公里后才停下脚步。呼，总算出来了。夜晚去野外必须是三阶初级，这件事他也是刚记起来。除此之外，还要求三阶初级不能超过五十公里，每提升一阶可以增加二十公里。但达到七阶以后就没有了这个要求，而在白天没有这个要求，只因为元兽在夜晚属性会增加百分之五至百分之二十，对人类来说，夜晚的野外充满了危险。温如玉施展前行，整个人比白天变得更加透明，效果也更加的好。一路来到初级秘境。他来的秘境是白天的秘境，不是最早的那个秘境。这里依旧有值守的人，只不过数量要比白天更加的多。在四个角落上有四个类似路灯的物品，灯光不亮，刚好照亮整个营地。温如玉嘴角抽了抽，他要是没看错的话，那东西应该是一个显影灯吧？虽然不能破除隐身技能，但能够让温如玉这种露出影子，只要注意到，基本都能够发现。但也不是没有办法，那就是足够快。呼，还真是够麻烦的。他看了一眼秘境门口。此时已经没有人守卫了。随后看向自己的一个技能，疾跑 LV 一，提升自己 50% 之五移动速度，持续10秒。3 0 S， 他深吸一口气，启动疾跑，瞬间冲出，几步跨越，他便出现在营地中，再一个跨越，冲进了秘境之中。嗯，你刚才有没有感觉到一阵风？感受到了，就是普通的风而已，不用担心。也是，附近有显影灯在，应该没有什么元兽跑进来。两个职业者继续巡逻。温如玉站在门口，仰望着天空。第六十章，血月的影响问题不大。秘境的夜空中挂着一轮血红色的弯月，光芒照在大地上，带着一丝血色。温如玉吧嗒一下嘴，怎么感觉这么瘆得慌？自己是不是不该来的？但来都来了，不能什么也不干吧？他依旧保持着前行的状态，在秘境中前行。很快便遇到了第一批元兽，巨力蛮牛、血月、种族、走兽族，等级 LV 30。属性力量3 5 0十加三五，体质3 0 0加三十，敏捷7 0 7加七，智力1 3 0十加十三。四只蛮牛正在吃着草，身上泛着淡淡的红光，眼睛也带有血色。看这个数据，好像影响不大，只是提升 10% 而已。这么一点数据的提升，对他来说，他看向自己的数据：属性力量426 42体质377。三十七，敏捷五百三十三五十三，智力三百二十五三十二。温如玉嘴角抽了抽，他现在总算明白为什么不让夜晚来了。这不单单只是元兽增加属性的问题，而是职业者也会减属性的事。他再次看了一眼天空，天空中是半轮弯月，无限接近半月，所以才是百分之十。如果说现在是满月状态，那应该是在百分之二十，一增一减，大约就是百分之四十。死。这差距瞬间就被拉大。如果这时候一个三阶职业者在这里， 4 0 0就相当于一个小等级没了呀。温如玉计算了一下自己剩余的属性点，问题不大。他掏出铁棍，冲过去对着最近的一只元兽，就是一闷棍，负四百九反手一个扬沙，对准侧面的一只元兽，让对方陷入混乱状态。对着处于晕眩状态的元兽，一个背刺，负一千二百一只元兽两秒钟解决。剩下四只温如玉，随意几个技能外加普通攻击，全部解决掉。期间还使用了妙手空空，偷取了一波。放开手的感觉真好，温如玉从来没有这么舒服过。唯一可惜的一点就是没有类似江离那种探查技能。他看着这宽阔的草地，一时之间不知道往哪里走。要是能够买到那个原力苍鹰技能就好了，买应该是能买到，就是不知道能不能学习。一道矫健的身影在初级秘境乱窜，除了击杀元兽外，就是不停的跑。凌晨四点钟。温如玉不知道跑了多久了，他盘膝坐在一块巨石之上，看着远处的七只元兽，这个就有些麻烦了。一只白银级 BOSS， 体质属性在血月的加持下
，直逼八百点，就是力量也快七百了。而剩下的六只也都是精英，靠着自己的技能肯定是很难的，毕竟学习的技能可没有什么群体控制群体攻击。但这不影响，虽说麻烦，也不是没有办法。他自己学习的技能没有，但是他偷取的能力有啊，光是缠绕技能就有不少。温如玉咧嘴一笑，让你们感受一下什么叫做无差别轰炸。他连前行都不用，直接大摇大摆走了过去。距离二十米的时候，七只元兽齐齐地看向他，发出一声怒吼，刚要跑过来，就被地底生出的藤蔓困住了身体。锋刃、锋刃、火球、雷霆锁链、土枪、火焰风暴，温如玉手上的动作根本就停不下来，一连三十多个技能甩了出去，各种技能凭空出现，负二百一十二、三百五十三、五百一十二、六百七十二。唯一可惜的就是这些技能全都是吃智力属性，而他的智力属性只有三百多。这就造成技能伤害不如他自己学习的技能，但也足够了，毕竟这数字可比林染的伤害高多了。在无数技能的轰炸中，七只元兽连五秒都没有挺过，全部倒在了地上，变成了香喷喷的烤肉。温如玉扇了扇鼻尖上的气味，火力有些过猛，材料都废了。温如玉摇摇头，直接浪费了两万多块，但问题不大，因为在他们身后的位置才是他想要去的地方。跨过尸体，温如玉来到一面泛着淡淡黄色光芒的墙壁前，将手伸了进去。一扇门户出现，走进去之后，就看到一堆宝箱整齐的码放在里面，只要速度够快，一天找到一次宝箱密地不是问题。接下来就是开箱时刻，各种材料，金石数不胜数，光是这些材料就能够卖到十几万。最后便是那一个黄金箱子，大哥给个面子，别人的武器都出来了，给我来一个吧。无论是击杀元兽获得的武器，还是开箱子获得武器，到现在他也只是获得了一把淬毒匕首，剩下的不是卖给了交易中心。就是卖给了几名队友，在他的祈祷声中，黄金宝箱咔嗒一声打开，一阵光芒闪过后，在一堆材料中，一把紫色匕首躺在里面。温如玉心脏扑通扑通跳着，刺杀者匕首，等级三阶中级，品质 S 级，伤害5 6六杠六十附加一对目标首次攻击提升 50% 伤害。镶嵌雷属性晶石 LV 3每次攻击有 10% 几率造成麻痹效果，僵直一秒。武器的伤害可以忽略不计，提升和没提升没什么区别，唯一要看的就是属性。属性好，哪怕是个一阶武器都是神器。他记得曾经一个传言，有一名九阶职业者一直在使用一个二阶武器，就因为那把武器的属性特别好。至于镶嵌，是可以自行更改的。A 级和 S 级武器装备可以镶嵌一个晶石 ，SS 级可以镶嵌两个 ，SSS 级可以镶嵌三个，所以晶石完全可以不用考虑，只要考虑附加属性就行。温如玉抚摸着手上的银色匕首，这个属性对他来说非常契合。现在他可以说，随便一次普通攻击都可以造成500多点的伤害。如果是匕首，第一次攻击造成 1,400 点伤害也是绰绰有余的。收起物品，温如玉走出密地。天空中的那半轮弯月只剩下一个影子，太阳从远处露出了头。他看了一眼时间，已经早晨5点多了吗？哎，还真是劳累啊！一会又要和他们一起进来。虽然嘴上这么说，但那笑意怎么也挡不住。没办法，只要在两天时间，他就能够达到三阶终极了，能不开心吗？第六十一章，你住他家还是他住你家？哈欠，温如玉伸手擦了擦眼角挤出的泪水。昨晚偷牛去了？詹明玉一个治愈术释放到赵倩身上，随口问道：“你才偷牛去了？昨天晚上回去之后看电视看得太晚，睡得晚而已。他早上离开秘境已经五点多了。”温如玉连家都没回，就在这附近随便找了个快餐店，等到七点出来。虽说属性提高了，但这睡眠还是要有的。他现在是真的困。好家伙，到底是什么电视剧让你看得这么入迷？嗨嗨，是不是动作片？介绍给我看看。詹明玉一脸贱兮兮的样子，用胳膊捅咕了一下温如玉。看这样子是没少看。你想多了，就普通的电视剧而已。温如玉硬撑了一整天，下午回去之后连聚餐都没参加，直接回去睡觉。一觉睡到第二天早晨五点半，从床上起来后。温如玉洗漱好后，坐在沙发上，思考着前天到昨天这两天的经历。首先一点就是，这真的不能熬夜。温如玉思索着，白天肯定是要去的。不说赵倩他们，单单就江离这个能力就很有用，效率不是一般的快。有了江离的加入，他们的效率至少提升了一倍。晚上也要去，自己击杀给的原力数量一点也不差，但怎么能不困呢？温如玉敲了敲脑袋，回来就睡觉。但这也不是想睡就能睡着的。要么晚上八点半睡到凌晨两点半，凌晨三点进入秘境中待上三小时，要么就像现在两天进去一次。
，爱难搞啊！温如玉穿好衣服，走出家门，刚到小区门口，遇见同样在等车的江离。咦，今天你出来的刚好。昨天我本来想等你来着，可是半天没看到你出来就走了，没想到你早就到了。温如玉嘴角抽了抽，是啊，昨天起得更早，所以去的也早。这还有一个小区的人，怎么把他给？要是带着他的话，三小时好像也不是不行。有了江离的能力。三小时完全可以当六小时去用，而且他的攻击力也能够帮助他很多事。温如玉越想越觉得可以，但可惜啊，他不是三阶初级，根本就出不去。滴滴，一辆出租车开了过来。哟，你们两个一起过来的，这是有故事啊？是你住他家，还是他住你家？看着詹明玉那欠欠的样子，温如玉就想打人。一开始的时候，这人也不是这样子啊。江离被说的脸色通红，没有，我们只是住在一个小区而已。那你也听到了，这是你得问问赵倩姐，这可是她安排的。詹明玉眨巴眨巴眼睛，什么意思？什么就问赵倩姐？詹明玉看向赵倩，赵倩也是一脸迷茫的看着这里，什么就找自己？发生了什么？就是温如玉的房子也在那个玉景花园。如玉，你在那里买房子了？怎么不跟我说一声？温如玉翻了个白眼，你也没说你家是做房地产的，我买了个120平的房子，花了360万，房子是他的。那就是他买的，没事，等你下次买的时候，我让他们给你算便宜一点。赵倩偷笑道：“怎么回事啊？要不我也在玉景花园买个房子算了。”詹明玉摩挲着下巴说道。温如玉左眼皮疯狂跳动，要是让这货来这个小区住，他就别想有好日子过，更别想这凌晨独自去练级。我觉得吧，你还是住别墅比较好。虽说玉景花园名字大气，但环境真的很一般，并且这附近的设施也不是那么完善，肯定和你住的地方不一样。要我说。等等，这话可给我说清楚哈！玉景花园可是全市有名的小区。赵谦一脸不满地看着温如玉，再怎么说也是他家开发的房子。詹明玉看了一眼温如玉，又看了一眼江离。我说：“你怕不是担心我的颜值会影响到你吧？”温如玉深吸一口气：“你牛！”一行人一路说说笑笑来到秘境营地。你看昨天那个监控没有？一个风嗖的一下从秘境中吹了出来。那哪是什么风啊？没看秘境都泛起波纹了吗？有东西跑出来了。可是吧。监控中还拍不到，隐形的，但也不应该。咱们这么多人看着呢，还有显影灯在。温如玉跟在众人身后，默默的走着。原来他们还要看监控啊！幸好昨天早晨他使用了技能，不然还真容易被发现。秘境前，两名守卫看完几人的通行证后提醒道：“在里面小心一点，里面可能出现了四阶隐形元兽，如果发现快跑。”谢谢。走进秘境后，居然出现了四阶元兽，还真是意外啊！还是个隐形的，我们应该不会碰到吧？詹明玉心情糟糕，他的破影技能才没用几次，因为没怎么遇到隐形元兽，也没想着升级。现在好了，居然说有四阶隐形元兽，虽然不常见，但也不是不可能。总之，我们小心一点。遇到这种情况，除了小心，一点也没什么办法。温如玉轻咳一声：“初级秘境之中还能遇到这种情况吗？”“当然能遇到，只不过初级秘境遇见的比较少罢了。中级秘境遇见的可能性会很高，时不时的就会遇见七阶元兽。”詹明玉继续说道。不过抵达那种级别的时候，遇见了也能应对，大不了就跑呗。超越当前秘境等级元兽并不是什么稀奇的事。解释完后，詹明玉跑到赵倩身边：“倩姐，给我也搞一套房子呗。你不是名额都用了吗？”“嗨，咱们谁跟谁啊？这不就你一句话的事吗？”“放心，一分钱不用便宜。我没事去找如玉聊聊天，省得被人说没有男子气概。跟你们一起时间长了，阳气都快磨没了。”温如玉眯着眼睛看着詹明玉：“这个狗东西到底要干什么？”不会真的要搬来吧？也不是不行，那个小区距离学校还是蛮近的，而且距离这里也差不多。林冉、王梦星，你们两个要不要？到时候我们可以一起。温如玉看着眼前的情况，总觉得事情好像有些不对劲。第62章，只要钱到位，啥都行。嘿嘿，我觉得吧，你们自己家不是挺好的吗？那小区的房子还是很小的，就一百多平而已。你们都有车，那么一点距离也不算什么吧？詹明玉一脸怀疑的看着温如玉。你今天有点怪啊，你该不是真的？他的眼神瞄了一眼江离，温如玉呼吸一滞，你以为谁都像你啊？江离被看得脸色通红，默默的不说话。见此，詹明玉越发的怀疑，随后来到温如玉身边，兄弟，你偷偷告诉我，你是不是想追求江离？你以为我是你这种下半身动物吗？女人只会影响我拔刀的速度，我的目标可是九阶盗贼，成为一名超级寻宝大师。那你为什么阻止我过来？没什么，单纯不想见到你。累了，毁灭吧！张宏宇怎么就选择了这么个小区？这不是开玩笑呢吗？
詹明玉刚想破口大骂，但想到自己背包中放着的权杖，想想还是算了。这个盗贼运气有些好，万一又有什么好东西不卖他怎么办？中午十一点半，一行人来到一处高坡处。有了江离之后，我感觉我等级提升都变快了，距离三阶初级不远了。詹明玉那是一脸开心，我也快了，不过进入三级之后，速度就会慢下来，好痛苦啊！快别说了 ，S 级的潜力别人是不会懂的。林冉的话，再搭配上他那唉声叹气的样子。不知道的还以为他在凡尔赛，毕竟 S 级职业者数量确实不多。温如玉知道他确实是愁，毕竟需要的原力比别人多，但属性也比别人高，好不好？温如玉看过一篇文章，根据上万人获得样本求出来的一个数值：三阶初级最低在390种属性，三阶高级最高可达到660点。这其中包括了各种天赋等级上的区别，具体的没有办法去计算。毕竟还有一些药剂果实一类是可以增加部分属性，只要有钱。总属性点数超出个五十点都有可能，所以说这个文章只是一个普适性罢了。想到这里，温如玉看向詹明玉：“你既然已经二阶高级，马上到三阶了，总属性多少了？我看看哈，四百了。可惜敏捷只有八十五。”他心里依旧想着，让温如玉带着他去野外。你都四百了，我才三百九十二，估计升到三阶的时候能到四百就不错了。林然有些不开心，他作为一个暴言活法，居然属性没有比过一个牧师。温如玉摩挲着下巴。果然，这些有钱人就是不一样，属性都有些超模了呀。至于他自己的属性，他有唯一技能，这不是正常吗？你可算了吧，我可是知道，等你升级之后，可是有一堆药剂给你准备着呢。詹明玉酸道。随后他看了一眼温如玉，后来想想还是算了。记得上一次问他的时候，好像是330来着，自己比他多20点。即便他现在等级提升到初级，估计也就是400多一点，毕竟是盗贼嘛。詹明玉看向江离，你总属性多少？ 371江离有些不好意思的说道：“在场的所有人都比他高，这让他有些自卑。没天理，简直是没有天理！总属性比我低二十，伤害比我多那么多。”林冉无语道。王梦欣和赵倩两人认同的点点头，只能说江离命好，有那么一个好的天赋技能。距离这里一公里外的一处草丛中蹲着七个人。老板，咱们真的要动手啊？那几个家里可是很厉害的。领头的男人照了照镜子，我家也不差，这么长时间都不理我。我心里憋得慌，今天这件事必须要办成，我就喜欢驯服烈马。身后几人脸色通红，肩膀微微耸动。领头的男人白了几人一眼：“你们给我注意点，别被我抓住小辫子，不然……”哼！六人浑身一抖，这玩意劲有点大。放心吧，老板，我们的都是专业的。虽然我们潜力低了一点，但也是货真价实的三阶职业者。领头的男人满意的点点头：“咱们悄悄的靠近，争取一次成功。”对了，看见那个个子高的那个男人没有？给我弄残废他！男人眼神中冒出一抹凶光，只是这股子凶光透露的并不是凶狠，而是阴柔。老板，只要钱到位，别说是残废，就是弄死都没问题。大家都休息的差不多了，咱们也该出发了。赵倩将饭盒收好，站起身来。倩姐，好像有人跟在我们身后。江离突然道：“天空中的苍鹰一直在他们头顶盘旋着。以前吃饭都是他们自己警惕着附近的情况，有了江离后，江离的苍鹰就替代了。”赵倩没有回头，目标是我们吗？应该是吧。我看他们一直看着我们这里，一共七个男人，看起来人高马大的。不过有一个比较矮。咱们最近惹了人吗？好像没有吧。詹明玉思索了一下，那个王虎不是全都灭了吗？温如玉也想到了那几个人，不过全都死了，不该有人才对。不管了，我们先往前走。江离，你注意一下，要是他们动手，咱们就反击。应该不能吧？没人敢在这里动手的。要是死人了。今天进来的人全都被调查。詹明玉摇摇头，除非是做的天衣无缝，不然被发现的可能性极高。这种地方谁也不敢保证会不会遇见其他队伍。温如玉看了一下四周的地形，那面的树林不是很密集，咱们去那里吧。江离给我指一下方向，我过去看看。他打算亲自看一眼，至于危险，他并不担心。来这里的最高也就是三阶高级，属性还没他一半多呢。走进树林后，温如玉直接进入前行状态，朝后方跑去。当看到领头的那个人后，温如玉眼神中充满了古怪。六个大汉加一个郝良亮，咦？他连忙掉头与众人汇合。如玉，后面的人是谁？温如玉浑身一哆嗦，果然不能脑补啊！一会你们见到就知道了，就怕你到时候看到受不了。第63章，视觉攻击力直接拉满。不说了，我感觉这次是来者不善，要不做掉吧？众人齐刷刷的看向温如玉，这已经是他第二次提出这种意见了。温如玉挑挑眉。
都这么看着我干嘛？我只是说来者不善，应该需要做掉而已。具体做不做掉你们看，反正目标不是我。赵倩眼神晦暗不明，敢于这种地方出手的人大概只有那么几个，他心中已经有了一个大致的范围。要是真是那么几个人，他倒是不介意采用温如玉的建议。江离，看一下附近小队分布情况，找一个好地方。林冉、王梦欣三人惊讶地看着赵倩，看样子是真的准备动手了。到底什么情况？好，江离控制着苍鹰四处瞭望。左前方那里有一处山谷，四周没有小队，很隐蔽，那就去那里。一行人调转方向，朝着左前方行进。后方，老板他们朝那个山谷去了，那里可是个好地方。一名肌肉扎实的壮汉开口说道。领头的男人伸起手，摸了一下自己的脸颊。好，那我们也过去。一行七人追了上去，不到两分钟，就在山谷这里与温如玉他们相遇。詹明玉看到领头的人，嘴角抽了抽。我眼睛没有瞎吧？这是那个楚轩。温如玉嘴角抽了抽，没错，就是他。你也没想到吧？我当时看见的时候，真是恶心坏了。只见楚轩下半身穿着一条粉色的裤子，脚上穿着粉色布灵布灵的不知道什么款式的鞋子，上身还好，是正常的法袍。温如玉猜测，如果法袍有粉色，他说不定会换上。曾经的不过尔的头发，此时已经达到了肩膀，但这些都还好，能够接受。不能接受的是，那脸上画着眼影口红，这就有些让人接受不了了。你要是画的好看，也就没什么了。主要是弄得太恶心人了，别说他们两个了，就是赵倩他们也有些接受不了。楚轩，你一直跟着我们做什么？楚轩也是在赵倩猜测范围内，倒也不算是很意外。呵呵呵，楚轩捂嘴轻笑。哦，詹明玉捂住嘴，连忙看向侧面。温如玉则是低着头，尽量不看楚轩。楚轩实力怎么样，他不知道。但这一视觉攻击战斗力绝对拉满，但先用一下技能再说。触发妙手空空，力量加一。触发妙手空空，获得雷电牢笼 LV 一。呼，看着这两个，温如玉松了口气，总算不是什么奇奇怪怪的东西了。每次对人使用的时候，奇怪的东西总会出现。记得当时对战那个狂战士那些人的时候，他还弄出一个硅胶假体出来，当时就看着那个拥有傲人身材的女人衣服，瞬间塌了下去。想想都可怕，我能干什么？轮家追你那么久，居然不答应轮家，那我只能自己动手了。还要谢谢你选择这么好的地方，啊哈哈，动手吧！楚轩身后几个壮汉忍住生理与心理上的不适，走了出来。小孩们，劝你们自动投降，我们可都是三阶、中级与三阶高级的人，动起手来，伤了残了可不要怪我。赵倩懒得跟对方废话，直接更换装备，一身板甲加上大盾牌。见状，几名大汉也不废话，直接冲了过来。温如玉直接前行，寻找机会。江离拿出弓箭，对着前面的男人就是一箭。嗖、so, ！大汉随后挥刀将弓箭磕飞。小小的弓箭手，一会赞。咚！温如玉的身影显现出来，一个铁棍打在对方的头上。负七百八十二。晕眩效果出现。随后一个神火枪直接打了过来。负四百六十七。壮汉应声倒地，直接死亡。整个过程不到三秒钟。后面五人脸色一变，老大，你们找死！他们没想到实力最强的老大居然就这么死了，但在他们看来，自己老大的死纯粹是因为温如玉的偷袭，心里并不认为一群二阶的人能够有什么实力。温如玉再次进入前行状态，赵倩从队伍中冲了出来，直接嘲讽住了几人。后方的楚轩见状不妙，准备逃跑，一只手搭在了楚轩的肩膀上。哦，你要去那里？温如玉将手放到楚轩肩膀的时候，胃部一阵翻涌。楚轩僵硬的转过头，露出尴尬而又不失礼貌的微笑。我四处转转，砰！看到这个笑容，温如玉直接一拳打在楚轩的脸上。不好意思，实在控制不住。他拖着楚轩的腿回到队伍中，反身对付剩余的几人。三分钟后，六个壮汉全部死亡。林冉和王梦欣开始打扫战场，将六人的手表全部弄碎。温如玉扫了一眼，你们这就打扫结束了？王梦欣和林冉疑惑的点点头，这应该是结束了吧？弄坏手表就行了，还需要别的吗？尸体一会就会被元兽吃光啊！既然你们结束了，那我就开始吧。温如玉上前，直接将所有人的背包都摘了下来，将里面的东西全都放到自己的背包中，随后又将几人身上的装备扒了下来。温如玉算了一下，这些人的装备虽然只是 A 级、B 级，但随便一件也能卖到30万加，这一波就是小400万。杀人放火金腰带，承不起我呀！温如玉乐呵呵的将东西收好。地上留几具光溜溜的尸体，转过头来就看到林冉和王梦欣他们目瞪口呆看着他，都这么看着
，我做什么？去看看赵倩姐准备怎么处理这个楚轩。不是，你就这么给人扒了，这不好吧？林然指着地上几人，有些不理解。他们几个还是第一次见这种情况，有什么不好的？就算我不捡，也有其他人捡，这可都是钱。那你们说完是的呀，这钱可就不给你们了。林然和王梦欣嘴角抽了抽，两人连连摇头。远处的江离见到这一幕，一点也不觉得意外。毕竟上一次也是这么做的。几人回到队伍中，啧啧，这就是得不到硬的。只是没想到咱们小队的如玉和江离实力这么强。不过在看到楚轩的脸之后，詹明玉的胃部又开始不适了。欧倩姐怎么处理啊？弄完咱们赶紧走吧。这脸我是一眼都看不下去了。第64章，腰带卖不了高价，那就留着。赵倩眉头紧皱的看着楚轩，她怎么也想不到。这个人怎么会变成现在这个样子？他从背包中取出一瓶水，倒在了楚轩的脸上。楚轩瞬间清醒了过来。呸呸呸！赵倩，你有能耐就弄死我，不然哼！楚轩直接一扭头，赵倩嘴角抽了抽。这人怎么会这么恶心呢？那就成全你吧。赵倩叹息一声。楚轩震惊的看着周倩，挣扎着想要起来。砰！一身重甲的赵倩，那一脚可不是一般人能够抵挡的。只见楚轩胸腔凹陷，口中吐出鲜血。长剑透体而过，楚轩瞪大双眼看着赵倩，嘴唇上下开合，没过多久脖子一歪，气息全无。走吧，赵倩走在前面，带队离开。温如玉扫了一眼，没有发现戒指、手镯、项链都没有。其他人都已经走了三四十米了，温如玉依旧待在原地。詹明玉回头一望，眼角抽了抽，怎么又去扒尸体去？这你扒他，好像不对啊。这个楚轩身上的储物装备应该值不少钱的吧？算了，跟他也没关系。温如玉研究了半天，终于发现了不同的地方，那就是楚轩身上的腰带。他身上很多东西都富有女性特征，唯有这个腰带的样式是男人的样式。温如玉将手搭在腰带上，果然没错，里面整整五百格。要知道，赵倩他们手上的戒指可是价值三千万以上啊，那还只是二百格，那这五百格岂不是四五亿？他将腰带卷起来放到了衣服中。至于穿戴，现在肯定是不能穿戴的，万一这是楚轩独有的，那不就是自爆吗？腰带也是弄一层伪装之后戴。温如玉几步追了上来，东西拿到了。詹明玉问道。温如玉点点头，这没有什么可隐瞒的。他储物装备价值估计挺高，你这可省了一大笔。这也是温如玉现在的想法，让他花三千万买这种东西，他肯定是不干的。然而市面上最大的背包只有一百格，至于二百格没有，想买就要买戒指。所以说这东西受众就不是温如玉这种人。他从兜中取出腰带，给詹明玉看一眼。这个价值应该很高吧？里面是五百格。詹明玉挑挑眉，你想听真话还是假话？当然是真话了。他掀开自己的衣服，露出里面的腰带，二百格一千万。温如玉看了看詹明玉身上的腰带，再看看自己手上的，不能说毫无关系吧，只能说一模一样，就如同流水线上下来的商品。嘿嘿，是不是觉得好便宜？其实储物装备本来就不高，你这个五百格腰带顶天五千万而已。温如玉嘴角抽了抽，可是。王梦欣他们的戒指不是三千万吗？他还想着自己就算不用的话，卖个三四亿，到时候直接就买一个别墅，再搞上几辆车，不出去的时候自己好好享受。结果告诉他只有五千万，那还不如自己用呢。詹明玉撇撇嘴，你也说了那是戒指，戒指小啊。自古以来，什么人的钱最好赚？女人和小孩知道不？功效都是一样的，腰带和戒指就是大小不同，但相比背包来说，这来都很方便。行吧。那我就自己留着用吧。你检查一下腰带扣有没有刻字，如果刻字了，找个东西掩盖一下。温如玉连忙拿出腰带，打开腰带扣，反复检查了两遍，没有刻字，那就是没有，我的也没有。詹明玉耸耸肩，既然这样，温如玉直接将腰带扎上。至于他的两个背包，现在应该是七个背包可以下岗了。下午六点，众人回到隔离带内，温如玉感受了一下自身的原力，再有两三天就足够了。如果。温如玉看向江离，带着他今晚过后就可以提升到三阶中级。今天实在不好意思，我请大家去吃饭。赵倩一脸歉意，要不是因为他的原因，也不会遇到楚轩这个疯子。倩姐，我们是一个团队，这你道什么歉？不过请吃饭那是必须的。詹明玉搂着温如玉的肩膀说道。温如玉斜了一眼詹明玉头顶，够不到就不要硬够，脚都要点起来了。来到烧烤店，这个地方是王梦欣要求的。说是五星级酒店吃腻了，来这里换换口味。这话说的，温如玉好想打人。你吃腻了，我还没吃腻。他坐到江离身边
，很小声的问道：“你有没有学习什么能够隐形的技能？”江离摇摇头，没有。一个弓手应该不需要隐身技能吧？毕竟躲在暗处，根本不用担心别人靠近的问题。弓箭手本就不是什么近战职业，更何况他还是雷系弓手。可惜到现在，雷系技能还没出现，出现的都是弓手最基本的能力。温如玉摇摇头，看来是不行。他要是没有隐身，根本就无法过去。即便是有他带着，也顶多是穿过隔离带。他妈撒着下巴，好像也不是不行。喂，你俩嘀嘀咕咕什么呢？詹明玉将脸伸了过来，温如玉一脸奇怪的看着詹明玉。从今天开始，这个詹明玉就很奇怪，时不时的就插一句话。该不会，不对啊？难道他不喜欢他们三个人中的一个？我说詹明玉，你该不会是喜欢江离吧？詹明玉脸上的笑容僵了一下。你说什么呢？我我就是好奇而已，他这一反应直接将所有人的目光吸引了过来。这里并不包括江离，此时的他脸色又红了。这么一说，好像还真是啊。王梦欣一脸八卦的看着詹明玉，今天还问我能不能弄一套御景花园的房子，要不我直接给你一个八号楼的房子吧，到时候跟江离住一个楼。赵谦一脸笑意道。倩姐江离连忙拉了一下赵谦的衣服，嗨嗨，好了，不说这些了，感谢你们给你们添麻烦了，尤其是温如玉。温如玉连连摆手，不麻烦，一点都不麻烦。他现在巴不得赵倩多吸引来一些麻烦，要不是这个麻烦，他也不会获得这个腰带。第65章，升级，到底谁才是天命之子啊？夜里12点，温如玉来到了小区中，江离正等在这里。敏捷已经180了，嗯，那咱们就出发吧。180的敏捷速度也不算慢，两人很快便来到了上次温如玉出去的地方。今天晚上吃完饭回家的路上。温如玉提出了这次夜晚去野外的提议，江离想也没想就答应了下来。原因也很简单，跟着温如玉他可是赚了不少的钱。既然温如玉有需要，那他义不容辞。两人靠在建筑物的阴影中，这里五分钟会有一个空档，我说冲你就以最快的速度冲过去，这么高能直接跳过去吧。隔离带的围墙并不是很高，只有三米多的样子，只要属性高一点的职业者都能跳过去，尤其是敏捷为主的职业更是如此。没问题。温如玉一直盯着那个即将出现缺口的位置，只见两个巡逻队的人碰头后，双方调转方向，朝着相反的方向走去。即使这个时候，冲！江离瞬间提速，一道人影瞬间穿越围墙跳了出去。温如玉紧随其后，跑出去两公里后，温如玉从背包中取出车。既然不能去秘境中，那就在野外。有江离在野外效果也不错。由于野外没有血月，温如玉直接将车开到50公里的位置。你的苍鹰应该不受影响吧？温如玉抬头看了一眼天上的月亮，今天天气不错，有月光，没有影响。江离将苍鹰放飞后，立马报告了附近几个元兽的位置，那就开干。然而，当遇到第一批元兽的时候，情况与温如玉所想的有些不一样。那个属性，你看见了吗？双头魔狼，夜，种族，走兽族，等级 LV 3 0属性，力量3 1 5加十五，体质。2 0 5五加十，敏捷2 1 0十加十，智力1 2 0加六。江离点点头，看见了，增加了 5% 属性。名字后面还带了一个“叶”字，是不是元兽夜里会增强？温如玉是没有好好听课，江离是根本就没有上过学，觉醒也只是因为年满18周岁必须参与而已。温如玉点点头，应该是吧？看来不只是秘境之中元兽会受到影响，野外也受到影响。好吧。原来不让三阶初级去野外的根本原因是这个。他连忙看了一眼自己的属性，还好没有降低。你就待在树上攻击吧。双头魔狼的敏捷太高了，江离的敏捷确实够高，但是面对一些以敏捷著称的元兽，还是差了点意思。温如玉跳到地上，必不可少的要使用前行靠近。当温如玉靠近的瞬间，江离也动起手来，两人配合轻松拿下四只元兽。至于材料，温如玉直接就不拿了。今天后半夜的目标就是升级，在江离的寻找中，两人的速度非常快，杀完一批又一批，一直到凌晨四点半，两人才停下猎杀的脚步。一棵大树上，温如玉把玩着那个新获得的刺杀者匕首，接下来他就可以用这个匕首作战了。在他看来，以这把匕首的属性，足以用到五六阶是没有问题的。一旁的江离很开心，因为跟随温如玉，今天晚上直接提升到了三阶初级，而他也领悟了关于三阶的技能。你三阶是什么技能？单体攻击雷暴剑，这个技能不用剑知，直接用原力凝聚雷属性剑知，射中后产生爆炸，听起来好像很厉害。伤害怎么样？
基础伤害二百，再加上一倍的智力和零点五倍的敏捷。温如玉一开始有些错愕，随后也反应了过来，他不是普通的弓手，而是雷属性弓手，属于雷系法师与弓箭手的结合，怪不得他会评为 S 级而不是 SS 级，也还不错。以你的属性，再加上弱点。造成800点伤害应该差不多，即便是因为防御降低一定的伤害，也能升600点左右。对于一个三阶来说，已经是很高的伤害。更何况技能这个东西，随着等级提升，伤害会越来越高。早晨七点半，两人在这里与赵倩他们碰面。刚一见面，两人一起打了个大大的哈欠。这一次，不只是詹明玉一个人觉得两人有问题，他们四个都觉得有问题。你们昨天晚上回去，这是干什么去了？总不能你们多看电视了吧？詹明玉一脸怀疑的看着两人，看似怀疑，实则紧张。温如玉笑了笑：“是啊，我把电视介绍给他了。你怕不是以为我是傻子？”詹明玉撇撇嘴，看了一眼温如玉，又看了一眼江离，想要从两人脸上找到蛛丝马迹。然而他失望了，江离此时困意满满，强打着精神，战斗的时候精神百倍，升级之后慢慢就没了精神。这个给你俩。赵倩拿出两个淡蓝色的小瓶子。温如玉接了过来后，这是什么？精神类药剂，喝完之后瞬间清醒。只不过这个东西不能喝多，一周只能喝一次，不然会有副作用。药剂这种东西，赵倩时常会准备一些，说不定什么时候就用上了。谢了，扭开瓶盖，直接灌了进去。啧，发明药剂的人还挺好，一股子水蜜桃味。走吧，出发。你换武器了，我看看。詹明玉从温如玉手中将匕首拿了过去，而到手之后。整个人都愣住了，随后不可思议的看着温如玉：“你怎么就三阶终极了？”赵倩三人连忙回头：“三阶终极，他们可是三阶初级还没到呢，这怕不是有些过分了吧？就算你需要的原力少，也不能这么欺负人吧？”“嗨嗨，最近不是击杀的元兽比较多吗？自然就进阶了。”“不对，昨天你还用的是另一个匕首。”“除非……”詹明玉立马化作侦探，就差戴上眼镜了。想到两人的状态以及江离的那个苍鹰，我靠！你们这么困，该不会是昨天晚上偷偷跑去野外了吧？除了这个解释，他实在是想不到别的。至于看电视，第一次他信了，第二次他要是还信，就是傻子。第66章，比赛延迟，奖金增加。詹明玉越想越觉得对，一定是夜里去野外了，不然也不能说两人都这么困。三女走了过来，赵倩震惊的看着两人：“你们真的半夜去野外了？这未免也太拼了吧！要知道白天可是一整天。”晚上居然还能出去，大家升级一般都会选择白天出去，夜晚出门多少都会存在一定的危险性。温如玉本就没打算隐瞒什么，嗨嗨，这不是差一点就升级了吗？就想着晚上出去试试，运气还不错，刚好升级了。赵谦看向江离，你该不会也升级了吧？要真是的话，他们几个可就太菜了。要知道江离来的时候才二阶中级，跟着温如玉出去了两次后，就来到了二阶高级，跟他们的等级直接拉平。而现在，要真是三阶初级，就直接超过了他们。江离点点头，昨天晚上达到了三阶初级，啊，就咱们四个还没升级。林冉一脸丧气的垂着头，他也好想升级啊，但还差几天时间。早知道，咱们晚上一起去。你想什么呢？你到三阶初级了吗？门口的人能放你们出去吗？那他们怎么出去的？詹明玉指着温如玉两人，四人齐齐的看向两人。就算温如玉是三阶初级，也出不去啊。他是盗贼，又不是刺客，敏捷够高，跑出去的。詹明玉嘴角抽了抽，原来你问我敏捷是这个意思是吧？温如玉连忙制止他们的疑问。好了好了，时间浪费的差不多了，我们也该出门了。来到秘境中，四人干劲十足，争取两天之内提升到三阶初级。王梦欣扛着镰刀大声喊道。温如玉摇摇头，这些人啊。对了，之前不是说有一个比赛吗？怎么没有动静了？本来是要举行的，但推迟了。据说是要全国所有高校一起，难度直接提高不止一个档次。赵谦叹了口气，要知道风京这座城市全国排名其实并不是很高，年年在15名左右晃荡，职业者的实力相对较弱。像今年风京职业者学校最高潜力的一个人也不过是 SS 级，有且仅有这么一个。而像京都、魔都、阳城等地都是有 SSS 级职业者入学的，甚至其中也有两名风京的 SSS 级职业者被挖走的。温如玉不懂这些。难道三阶初级每个学校都有吗？他们三阶初级、中级很多吗 ？S S 级和 S S S 级升级应该和他一样慢吧？他要是没有妙手空空的话，估计现在也就是二阶初级而已。毕竟只是盗贼罢了。
，中级应该是有的，但很少，初级会很多。即便是 S S S 级，也会有三阶初级的职业者，毕竟基础技能就不同。那奖金一定会很高吧？赵倩无语的看了一眼温如玉，奖金就算高，也不是那么好拿的好不好？第一名队伍五千万，第二名三千万，第三名一千万，都有专属武器，只是品质不同。除此之外，还多了一个技能书的奖励，具体政策还没有下达。五千万，温如玉瞬间眼神一亮。六个人分，一人八百多万啊！这买车钱不就有了？别墅，别墅就算了，要是校外人员能参加，咱们可一定要报名啊！知道了，赵倩摇摇头，参加就参加吧，大不了一轮游。别看他们都是 S 级职业者，其他小队也不差的好不好？前面有一队职业者遭遇了白银 BOSS， 好像打不过，我们要不要接手？江离指着远处的逃窜的人影，去看看，只要对方放弃，咱们就接手；如果不放弃，就不参与，在秘境中这是不成文的规定，不然那 BOSS 死亡战利品归属是个问题。一行人赶了过去，距离20米的位置停了下来。对方虽然在后退，但手上的动作并没有停，只是这个伤害并不高，全都是6 0杠一百一的伤害，看样子应该是二阶终极的职业者，潜力不是 B 就是 A。林冉摇摇头，这几个人还真是不要命，以这个潜力，职业并不会好到哪里去，没有有效的技能是无法击杀白银 BOSS 的。甚至可能会被秒杀。虽说这些元兽不显示血条，但从状态可以看出，距离击杀还有一定的距离。只见五只元兽中的那只白色狐狸身上亮起绿光，随后其他四只元兽身上也泛起了绿光。之前受到伤害的伤口瞬间恢复。是天灵木狐，这些人难搞喽，还是个精英级元兽？詹明玉吧嗒一下嘴。天灵木狐并没有什么攻击力，它唯一的作用就是治愈，并且还是群体治愈术。牧师所学习的群体治愈术。有两个，一个是自己达到等级之后自然而然学习的，另一个就是从天灵木狐身上爆出来的。只不过想要爆出来技能书，怎么也要是青铜级 BOSS 以上才行。而这样，牧师就会拥有两个群体治疗术，为小队保驾护航能力那提升的不是一星半点。他们在看戏，温如玉在忙。触发妙手空空，智力加一。触发妙手空空，获得群体治疗术 LV 3触发妙手空空，中量原力，运气不错。居然把群体治疗术弄出来了，可惜他不能用，但也不是不能用，到时候多准备一些一次性技能卷轴就好了，假装一下。至于为什么没有见过别人使用，当然是这东西贵了，最普通的背刺技能 LV 也就要十万一个，就是有钱人也不敢这么玩。他们准备撤了，咱们动手。在对方撤退后，赵谦拎着盾牌冲了上去，先解决那只狐狸。杀敌必须先弄死辅助类别的元兽，不然就是给自己找罪受。雷暴剑，影邪。江离和温如玉两个高爆发人员直接将技能轰击在狐狸身上，瞬间暴毙。我靠！你们两个要不要这么猛啊？詹明玉手上动作一顿，温如玉伤害爆炸也就算了，毕竟之前伤害就挺高的。但江离什么情况？这伤害怎么直接就翻倍了？第67章，他白银 BOSS 要，宝箱也要。不远处的树林中，老大，他们把咱们刚才的目标给打了，这可是我们好不容易才发现的，那里肯定有一个白银宝箱。一名梳着中分的小年轻看着外面说道：“咱们打不过，人家能打过，说明实力强。你还敢去抢？”一名留着板寸的男人没好气的说道：“他也想要白银宝箱，但那是说要就要的嘛。”“哎呀，他们打他们的，咱们去拿宝箱就好了。一个宝箱价值可是价值五万呢，比得上咱们一上午的收获了。虽说要自己卖，但为了钱自己卖就自己卖呗。”板寸男心动了，随后他又有些担心，对方能让咱们安心的拿到宝箱吗？如果是他的话。绝对不会让人碰自己的宝箱的，凭啥不能？我们只是把元兽引走，就是为了宝箱。我们可从来没说过要杀元兽，对不对？板寸看向中分男梁坤，没想到你小子脑瓜子这么好使。那必须的，再怎么说我也是一名火系法师，智力属性高着呢。板寸男嘴角抽了抽，这智力和那个智力是一个智力吗？那就出发，我们往前走一走。板寸男带着小队四人往前跑了二十米后，朝着对面飞奔而去。温如玉解决了一只精英元兽后，看向他们，这些人的目标应该是宝箱。詹明玉看了一眼，拿就拿了吧，无非就是一个白银宝箱而已。咱们要杀了这些元兽，也要三四分钟的时间呢。温如玉摇摇头，这可不行，他白银 BOSS 要，宝箱也要。你们先打，我马上就回来。温如玉瞬间消失在原地，同时进入前行状态。我跟你说，温如玉将来肯定是要当宝箱猎人，也就只有宝箱猎人才会一个宝箱都不会放弃。詹明玉对着一旁的林冉说道。林冉随手一根神火枪扔了出去，我觉得很正常啊。要不是我们这些人早跑了，那箱子本就应该是我们的。
，只不过我们现在倒不出空来。我当然知道，只是没必要浪费时间嘛。一个人找，哪有一圈人找来的快 ？So， 温如玉回到了自己的位置。我靠，你怎么这么快？詹明玉一脸吃惊的看着温如玉。这才过去多久啊？而且你出现的未免也太悄无声息了吧？只是找个箱子而已，还需要多久？不过他们可能要时间久一点。温如玉看了一眼侧面，那些人才刚刚抵达那片森林的边缘。三分钟之后，随着白银 BOSS 倒地，地上爆出来两个光球。江离，这个给你。赵倩将一把长弓扔给了江离，江离手忙脚乱地接住长弓，有些不知所措。而另一个光球则是一个卷轴，赵倩扔给了温如玉。温如玉连看都没看，直接扔进了腰带中。不用想也知道是宝箱的藏宝图。倩姐，这个我要拿出来多少钱？买完房子后，她现在手上已经没有多少钱了。这个给你了，最近你的输出是最高的，贡献也是最大的，啊，这好吗？江离看了一眼手上的长弓，有些紧张。不信你问问他们。赵倩知道江离的想法，但这么一个装备，真不值得他们争抢什么，不过是件百万的装备罢了。拿着吧，本来最近你就出力多。是啊是啊，你就拿着吧。温如玉也没什么意见，毕竟刚才他只是击杀了两个精英而已，后续也没有出手。江离点点头，谢谢大家。随后一脸欣喜地看着手上的长弓，温如玉走了过来，给我看看。江离随手将长弓递给了温如玉，猎杀长弓，等级三阶初级，品质 S 级，伤害5 0杠五十附加一猎杀时刻，由目标视线之外射杀敌人，每一剑可提高 5% 敏捷伤害，最多叠加至 25% 10秒内无攻击，以叠加层数消失。镶嵌无，温如玉看的眼皮直跳。你确定这是 S 级该有的附加属性？你跟我闹呢？十秒不攻击，这就是一句玩笑话。作为一名弓箭手，一秒一箭那不是稀松平常的事吗？每一箭多出 25% 敏捷伤害，以江离现在的属性，那就是50点，再叠加个弱点天赋，那就是100点，再加上专注以及本身射中弱点，也就是说，一箭最高可多出200多点伤害。可怕，太可怕了！好了，这里弄完了，我们去下一个地方吧。要不今天晚上我们也去野外吧？我感觉距离三阶初级就差一点距离了。詹明玉感受了一下自己的原力，可是你敏捷高吗？詹明玉看着林冉，他感觉自己的嗓子眼堵挺慌。但这也是事实，别说是他了，就是赵倩敏捷属性也不高。除了江离和温如玉，敏捷高的只有王梦欣了，但也没高到哪里去。你看，我都说了，你就别想这个了，明天准时过来就好了。今天晚上温如玉也没有打算出去。毕竟距离下一次升级还早呢，能够在12月中下旬达到三阶高级，他已经就知足了。除非他还像最近几天这样，但没必要。他才18而已，有的是时间。下午5点，一行人返程。哎，最终还是差了一点。行了，已经很快了，明天半天应该就差不多了。一个大男人怎么磨磨唧唧的？温如玉看了一眼后视镜，选择忍气吞声。爆炸火法惹不起啊！回到隔离带内，赵倩，你回来了。赵谦一脸无奈的转过头，好巧啊，顾泽呲着呀，是好巧啊，我刚回来就看到你们了。对了，你听说了吗？楚家二子楚轩失踪了。赵谦一脸惊讶，什么？楚轩失踪了？发生了什么事？顾泽摇摇头，具体我也不是很清楚，只知道他白天出门去了，在郊外的地方失去了身影，到现在人都没有找到在哪里。温如玉听得莫名其妙，这门口不都查手表的吗？第68章，第一次面对高阶职业者。没什么好惊讶的，弄个别人的信息也能够出去。手表并不是绑定在你身上的，是可以取下来的。那岂不是说咱们毁坏的就不是楚轩的？那他那块会不会留下什么信息？詹明玉摇摇头，除非他疯了，他做的事情本来就见不得光，怎么可能会留下信息？温如玉面色复杂，他又想起了张宏宇说的话：出门在外不要太信任人，因为你根本不知道那个人是人是鬼。原先他理解的是人是鬼，指的是好与坏。而现在看来也指身份啊，温如玉，你过来一下。众人诧异的看向温如玉，这两人不就一起组队过吗？这个顾泽怎么还找他了？只有赵倩知道怎么回事，意味深长的看了温如玉一眼。温如玉面色如常的跟着顾泽来到一旁，兄弟说好的，你告诉我赵倩爱好的，你不会是忘了吧？顾泽一脸怀疑，小声的说道：“这不是最近为了赚钱买房子吗？一直没有时间观察。再说了，你又不是不知道，我们队长那一身铠甲就跟人形暴龙一样。”万一他发现我出卖信息，我不是死定了？温如玉回头偷看了一眼赵倩，声音很小的回复着。顾泽认同的点点头：“你这话在理，但你有消息一定要告诉我，知道吗？放心，有钱我当然要赚
，但也要找准机会，是不是？我总不能随便给你信息吧？我那成什么人了？顾泽满意的点点头，拍了拍温如玉肩膀，只要你给我的消息足够好，我不会亏待你的。如果没什么事，我就先走了，我要抓紧回家了。出卖消息这种事，他早就忘了，毕竟赚钱的方式变多了，这点钱他已经看不上了。好，那我也走了。温如玉回来后，你俩关系有这么好吗？不就是雇佣你组队而已吗？对于顾泽，詹明玉可是知道的，这可是很高傲的人，一般人可不放在眼里。温如玉实力确实强，但这只有他们知道。他明面上只是一个潜力为 C 的盗贼而已，按理来说顾泽不该这样才对。温如玉摸了摸下巴，可能是因为我长得帅，人品也好，产生了共鸣吧。詹明玉想了半天，对着温如玉竖起大拇指，论脸皮，我自愧不如。你确实应该不如我，看温如玉就比你要帅得多。林冉在一旁补了一句。詹明玉张了张嘴，看了一眼有些帅气的温如玉以及那个身高。行吧，今天不吃饭了吧？那我就先走了。别呀、啊，明天就要晋升到三阶初级了，一起去庆祝庆祝去。詹明玉连忙说道。温如玉嘴角抽了抽，这玩意有什么好庆祝的？但他也不好扫了兴致。今天去的是一家私房菜馆，这家菜馆我吃了不下十次，味道那是相当不错。詹明玉对着这里介绍道：“温如玉，等等，我有些事要跟你聊一下。”赵倩在一旁叫住了温如玉：“你们先上去点菜，我们一会就上来。”等所有人离开后，赵倩看向温如玉：“顾泽找你什么事？关于我的信息？”“嗯，没错，就是问你的消息。”温如玉直接说了出来：“反正这件事，赵倩早就知道了，之前你都没给过。”“没有啊，主要也没有什么消息给的呀。”温如玉那段时间一直忙着升到三阶初级使用令牌呢，哪有时间关注赵倩？之后刚一有时间，就又弄了一个三阶终极的武器，他只能再次忙起来。赵谦一脸奇怪的看着温如玉，我记得当时你不是挺想要钱的吗？居然没有卖。温如玉挑挑眉，怎么相中顾泽了？那你得让我牵线，说不定他一高兴给我几千万呢。赵谦眼角抽了抽，这人还真是一点都没变。用不着，不过还是不要卖我的消息。再怎么说，我们也是队友是吧？可是随便一条信息，他都给我十万。要是有用的信息，一百万也有可能。那你爱卖不卖？赵倩翻了白眼，直接走了进去。自身的信息被卖，对他来说其实无所谓，只是被人知道太多，过于心烦罢了。温如玉看着赵倩的背影，笑着摇摇头，随后也跟着走了进去。夜里十点，温如玉和江离两人回到了玉井花园，站在小区门口，温如玉看了远处一眼，随后和江离走进了小区。当江离离开之后，温如玉朝里面一个暗区走了过去，站在原地等待着。一分钟后，一道身影从空中落了下来。小子，你居然发现我了！一名穿着夜行衣的络腮胡大汉一脸好奇的看着温如玉大叔：“你这么大个体格子那么明显，我又不瞎。”温如玉无语的说道：“这个男人身高比他还高，身材壮实，这么明显的一个人，他要是注意不到就傻了。”风经的十月虽然降温了，但也没有到穿这么多衣服的时候。络腮胡壮汉脸皮跳了跳，这时候温如玉眼神眯了起来，一把银色匕首出现在他的手中，哟。警惕性还挺高，不愧是温关山的儿子，我也不给你废话。那个令牌是不是在你这里？一把长刀出现在络腮胡手中，上面闪烁的淡红色光芒，一看就不是凡品。触发妙手空空，获得怒斩 LV 5 X 1触发妙手空空，获得内裤 X 1我你他，温如玉无语的看着这个东西，什么鬼玩意？络腮胡壮汉将手伸向裤兜，眉头一皱，随后继续看着温如玉。你要是再不说。我可就动手了，大叔，反派死于话多不知道吗？前行！温如玉瞬间一个后跳，消失在原地，一把长刀突兀的出现在他刚才的位置。嗯，居然能够躲过我的顺斩！壮汉诧异的看着温如玉所在的位置，温如玉眉头紧皱，对方能够看到自己，不应该啊！这明明是一个刀客类别职业，不该学习破影技能才对。况且自己现在还处于隐身状态啊！他向一旁挪动了一段距离，壮汉耳朵动了动，嘴角一咧，找到你了。顺展，温如玉瞳孔骤缩，壮汉的身影在他的眼中无限放大。第六十九章，你这不是杨沙，是石灰粉。背刺，温如玉瞬间来到壮汉身后，一刀刺向对方后背。至于脖梗还是算了，目标太小，对方实力还很强，成功率太低。然而本该命中的一招，却被对方轻而易举抵挡了下来。当，一把长刀出现在壮汉后背处，幽吼，走的还是和温关山一样的路子。一把铁棍。出现在温如玉手中，闷棍，当，壮汉脸色一变。虽说他没有受到闷棍的效果和伤害，但他很明显的感受到从铁棍上传来的力量。
这明显不是三阶该有的力量。你到底什么职业？壮汉想过，温如玉使用了那个令牌，但令牌并不会让人的属性超模才对，显然是职业的问题，亦或者武器的问题。温如玉撇撇嘴，废话真多。杨杀，一把白色粉面被温如玉甩了过去，壮汉连忙闭眼，踢骨，一道道伤口出现在壮汉身上，但都不是致命伤。你这不是杨杀，是石灰粉。壮汉一脸气急败坏，但那还不得不闭眼睛，不怕一万，就怕万一。杨杀，壮汉再一次闭眼。雷电牢笼，死亡缠绕，火龙卷，锋刃，锋刃，锋刃。刚才的杨杀依旧不是杨杀，壮汉反应过来的时候，已经被一个由雷电构成的笼子困在了原地。随后各种技能轰在了壮汉身上，一股黑烟从壮汉身上冒了起来。温如玉没有靠近，谁知道对方有没有什么后手？万一突然给他一个攻击怎么办？他眼睛一转，再次进入前行，来到壮汉身后，一刀扎进对方后颈处。看到对方连动都不动，温如玉知道这是彻底死了。他四周看了一眼，这个位置应该拍了个背影，但正面身影应该没有，问题不大。随后，温如玉将壮汉身上的储物装备以及身上的武器装备全都扒了下去。至于尸体，温如玉直接用一个不要的空间背包装了起来。只见空间背包上面出现了许多细碎的红色丝线，这代表着背包中有人类的尸体。而这也是为什么他们杀完人后会将尸体留在原地，让元兽帮忙摧毁的原因。要是没有这些红色丝线，他们随便就可以用背包将尸体装起来。他拎着背包一路跑到野外，将尸体扔在地上，随后便回到小区。回到家的第一时间，便是查看对方的背包，寻找一下线索。对方知道自己手上有这个令牌，那肯定是认识我父亲的，那说不定会认识张宏宇。可是，张宏宇的电话依旧打不通，也不知道这人到底去哪里了。整个储物装备已经被他翻了个遍，然而却什么都没有找到。温如玉把玩着手上的戒指，到底是谁呢？一开始对方并没有什么想法，但突然之间就对他有了敌意，还真是奇怪。也可能是对方本就对他有敌意，只不过是在那个时候才想着要动手。如此看来，妙手空空的敌意探测并不是那么准的。至于那个楚轩，估计无时无刻不想对他出手吧。温如玉看着戒指，突然一个数字出现在他的眼中。只见戒指里侧刻着丁45编号，看来明天要问一下他们才行。次日初级秘境之中，这戒指你哪里来的？詹明玉面容严肃，从一具尸体上扒下来的。虽然听起来很不合理，但在他看来，这事情发生在温如玉身上，好像还挺正常的。这个戒指是一个反人类组织的身份象征，这只是最低级人员的戒指。詹明玉指着戒指内部那串数字说道：“这个组织名字叫做救世教会。”其组织内部人员都有这种戒指，最基础的便是甲乙丙丁四个级别，丁是最差的，实力在七阶，就是教会，听起来好像也不是很危险吧？不要被名字所迷惑，他们认为秘境的出现是对人类的惩罚，而人类应该顺应天意，让世界毁灭，重新开始。温如玉嘴角抽了抽，还真是一个独特的组织，不用想这个组织的事，跟咱们没有什么关系。在詹明玉看来，救世教会的出现并没有什么问题。全国各地都有就是教会的身影，安全局的人会处理的。温如玉眼皮跳了跳，哪里是没关系，我都已经见到了。他不解的是，这个人为什么会盯上他呢？而且还叫出他父亲的名字，那就说明对方肯定是认识他父亲的。到底是这个组织认识他父亲，还是说单纯就这个人？温如玉摇摇头，走一步看一步吧。下午两点，升级了，我现在有群体治愈术了。詹明玉挥舞着手中的权杖。一道绿色的光链在众人身上跳跃，你这个和我的群体治愈效果差不多呀，没必要这么兴奋吧？王梦欣无语的看着他，他在二阶的时候就有群体治愈了，其他几人也都达到了三阶，但没有詹明玉这么兴奋。詹明玉面色一僵，好像确实没有什么可开心的，但他是牧师啊，这不应该兴奋一下吗？詹明玉看了一眼王梦欣，真是扰人兴致啊。一旁的温如玉感受着自己的状态，随后摇摇头，距离三阶高级还是有些远啊。风经南侧一座别墅中，楚风，你弟弟的消息找到了吗？客厅的沙发上坐着一名面容严肃的中年人。父亲，我找了很长时间，一点消息都没有。楚风摇摇头，碍事死是活都不知道。中年人哀叹一声。楚风想了想，说道：“爸，弟弟可能真的已经死了。楚天晴，我儿子，你必须要给我找到。”这时，一个四十多岁、风韵犹存的女人走了进来。阿姨，楚天在呢。楚轩的事情还要你多帮忙才行，阿姨放心吧，我发动所有力量再找了。楚风安慰道：“楚天，你去忙吧。”楚天晴摆摆手：“啊
。好的，楚风走后，林软玉啊，不是我不想找，而是我不管，那可是我们的孩子，活要见人，死要见尸，不然我就打掉我肚子里的孩子。楚天晴一脸无奈，这不是说能见就能啥？你怀孕了？楚天晴一脸惊喜的看着林软玉，他又要当爸了。第七十章，楚轩是我弟儿，不是我亲弟。楚风走出门后。脸上的笑容瞬间消失，开着车回到自己的别墅。没多久，一个男人走了进来：“楚哥，你弟弟的消息还是没有。”最后的一个监控是他去了东郊野外，只是信息并没有他。估计，楚风摆摆手：“楚轩的是一丝一丝就行了。现在给你一个任务，将他在郊区消失之后的视频都给我删除了。”啊！男人惊讶地看着楚风：“这什么情况？前两天不还拼命找呢吗？好不容易有了消息，怎么就不找了？这么惊讶干什么？”楚轩是我弟儿，不是我亲弟。楚风嗤笑一声，男人瞬间明白了。我这就去办。等男人走后，楚风从桌子的抽屉中取出一个档案袋，将其中几页纸拿了出来。我一直没有机会弄死他，没想到有人帮我做到了，我还真应该感谢他们呢。林软玉，早晚会轮到你的，放心吧，到时候我会送你去见你的儿子。楚风手上的文件无火自燃，化作飞灰。不是，你们玩真的呀？温如玉刚回家没多久，就接到詹明玉的电话。来到小区门口，就看到几辆搬家公司的车，以及站在车前的几人。这有什么真的假的？现在我们已经三阶初级了，已经可以出去了。好像也对，只是为了出去，至于还搬过来吗？你们有钱人就这么为所欲为吗？说买房就买房，一点都不用担心名额问题吗？夜里十点，四个人总算是搬完家了。温如玉和詹明玉两人一脸无奈地站在一旁。詹明玉其实在八点多的时候就搬完了，或者说他只是带了个箱子而已。其他什么都没有，而那几辆搬家公司的车全都是三女的，整整两个小时的时间，三女才算弄好了房间。你们是真搬家啊！光是看见的衣服就四五箱子，当然是真的。以后我们就住在这里。我家里还说我现在独立了呢，特别支持我。王梦欣一脸骄傲，看着王梦欣这个样子，温如玉一时之间不知道该说什么。这好像有些超出了她的语言能力范围了。为了庆祝乔迁，咱们去吃饭吧。赵倩提议道。来这里，一个是因为距离野外比较近，另一个则是终于可以离开家了。好啊，真好饿了。几人看向温如玉，不是，你们都看着我做什么？要吃饭，咱们就去呗。必须要看你啊，今天你可是主角。主角？什么主角？温如玉一脑门子问号。来到烧烤店，几人轻车熟路的点着餐，来庆祝我们都从家中搬了出来，开始了独立生活。旁边几桌的顾客转过头来看向几人。温如玉连忙低头，真是太丢人了！这种事至于这么大声吗？喝完之后，几人对视一眼。赵谦开口道：“温如玉，我们打算晚上去一趟野外。”嗨嗨，温如玉差点没被自己口水呛到。他去野外是因为马上就要进阶了，才想着去的野外。不是，你们不是刚升级吗？为什么还要去野外？这不是马上就要比赛了吗？我们肯定是要报名的。风晶其中有一个小队，等阶和我们一样是三阶初级，但进阶时间比我们要早两周。根据我的打听，他们夜晚时不时的也会去猎杀元兽，速度才会这么快。按照他们的速度，比赛之前进阶到三阶中级是板上钉钉的事。赵倩说到这里，温如玉也明白了，单纯就是担心三阶初级打不过三阶中级，但有他在，别说是三阶，就是五阶也能够打得过。不过他是不会那么出手的，至少很多东西他都不敢使用，百分百晕眩的闷棍以及扬沙这两个技能就无法在大庭广众之下使用。还有他偷取的那几百个技能，绝大部分都无法使用。比赛的时候，他会以一名盗贼刺客出手，可以是可以，但以现在的时间也没有多少了吧？现在已经快十一月底了，距离比赛也不过还有二十多天罢了。想要二十多天提升到三阶中级，那劳累程度可不是一般的强。这方面我们考虑好了，从早晨七点半到晚上十二点，坚持二十多天还是可以的。赵倩想了想，继续说道：“主要还有一点，那就是京都那些大城市。”随便一支战队都可能是三阶中级，甚至与三阶高级，因为都是今年刚觉醒的职业者，四阶倒是没可能出现，不然他们可以直接放弃了。温如玉妈撒着下巴，如果是这样，也未必不可能。不知不觉中，凑数的温如玉渐渐成为了队伍的核心，这就是现实。实力强大的人在哪里都会备受重视。既然这样，那我建议咱们的目的定在七十公里的位置，那里的元兽普遍都在三十五级以上，七十公里。詹明玉眉头紧皱，可是那里的元兽数量会不会太多了？我们能够应付的了吗？温如玉笑了笑，有我、江离、林冉三个高爆发人员
，伤害是足够的。赵倩姐负责顶在前面，而詹明玉你就负责看好赵倩姐就行了。至于王梦欣，王梦欣，王梦欣撅着嘴，怎么别人都能安排好，到我这里不知道该怎么办了？那倒不是，我只是在思考。温如玉才不会承认，王梦欣的伤害有，但那是累计伤害，他单次攻击并不是很高。这样，遇到低体质生物，你负责攻击；高体质生物，你负责辅助。王梦欣气呼呼地看着温如玉，你根本不知道我盛宴的厉害。等明天的我让你看看。盛宴，温如玉挑挑眉，他对这些技能还真没有什么太大的了解。那也行，明天白天大家都是用一下自己的新技能。如果好的话，别说是70公里，就是100公里也没有问题。在路旁一个车里，楚风看着吃饭的赵倩几人，我亲爱的弟弟就是喜欢这个女人是吗？是的，对方已经明确拒绝过了，但您亲爱的弟弟依旧喜欢她。呵呵。走吧，楚哥，不是是吗？万一是他杀的，那是赵家三小姐。你以为是什么人？没事杀我弟弟做什么？楚风摇摇头，怎么想都觉得不可能。第七十一章，加强版快速战斗适应性训练。盛宴，王梦欣的镰刀上附着了一层白色火焰，每一次攻击造成两次伤害，一次是基础伤害，一次是盛宴的伤害。负一百三十二，二百六十五，负一百六十七，二百七十六。负188 297一连三次攻击，直接造成 1,200 点多伤害。温如玉摩挲着下巴，这东西这么厉害的吗？看着王梦欣不断造成的伤害，他一时之间无法将他和之前那个战斗牧师联系到一起。战斗结束后，怎么样？我的伤害可以吧？王梦欣一脸傲娇，可惜搭配他这个身高，更像是要夸奖的小孩。你应该还有其他技能的加持吧？王梦欣动作一僵，轻叹一声，确实是有，就是我最开始的天赋技能。王梦欣点开手表，将他的天赋技能投放了出来。罚罪 LV 4目标为元兽时，基础伤害增加 20% 且每一次攻击增加 5% 可叠加四层。5秒内无攻击层数消失。可惜只能对元兽使用。要是能够对人使用，后面的比赛我绝对能够成为主力。王梦欣一脸失望。可以说，他这个技能就是专门用来对付元兽的。之所以伤害不高，也只能说他的力量属性不是很高。战斗牧师虽带有战斗二字，但依旧以智力为主。哪怕是他力量属性稍高一些，但也没高到哪里去，因为战斗牧师的方式并不是靠肉体战斗，而是靠各种祝福加持的方式，比如他现在所使用的盛宴附着型伤害，后续还会有其他的祝福状态。那个时候的王梦欣才算是真正的战斗牧师。没事，等你六阶的时候，你的实力将达到战斗序列的前端。赵倩拍了拍王梦欣的肩膀，啧啧，我还真是羡慕啊，我一个标准牧师，什么杀伤力都没有。男人哪有不想战斗的？詹明玉也想。但职业限制了他。温如玉看了一圈，现在这个小队就差一个具备控制能力的职业者了。只要再有一名控制职业者，即便是遇到黄金 BOSS 也能够应对。走吧，继续下一个。白天好好适应快速猎杀的速度。晚上咱们开始之后可是不会停下来的。从开始到结束，我们除了猎杀就是赶路。詹明玉眼角直跳，要不要这么狠啊？但为了升级，认了。中午吃完饭，现在是一点，我们接下来三个小时时间不会有休息时间。江离。你速度要跟上，江离点点头，知道，那就出发。苍鹰升空，左前方二百米，十二只普通元兽。江离发现目标后，第一时间通知，一行人快速接近。赵倩提盾直接顶上，其他人各司其职，而温如玉却没有出手，只是在后面使用妙手空空。五分钟后，右侧一百米，两只精英元兽，四只普通元兽。五分钟后，右前方二百四十米，一只青铜 BOSS。四只精英元兽和五只普通元兽，就这样一刻不停战斗了三个小时。一处草地上，赵倩坐在地上，刘海紧贴额头，喘着粗气。这里最累的就是她，毕竟她穿的装备最重。詹明玉直接躺在地上，闭着眼睛一动不动。要不是他的胸膛上下浮动，不知道的还以为人已经没了呢。其他人的情况也差不多。江离更是手掌颤抖，他已经不知道拉了多少次弓弦。今天下午的战斗远比之前他和温如玉在野外的时候强度要高得多。这里唯一没有感觉的只有温如玉，毕竟从头到尾他都没怎么出过手。虽然说没有通过战斗获得原力，但通过妙手空空可是获得了不少。咱们休息半小时之后继续再战斗半小时就返程。啊，还继续啊？我感觉这三小时时间比之前六小时猎杀的元兽还要多。詹明玉猛然坐了起来，一脸苦闷。他一个牧师居然跑了十多公里路。释放技能倒是没怎么累，但是这赶路差点没把他弄死。温如玉看了他一眼，给你个建议，等这次结束之后，你还是去健身房锻炼一下体魄吧。
啊！我，体魄。詹明玉不确定的指着自己，一个牧师练体魄干什么？你身体素质太差了。虽说职业者本是有属性的加持，但你的属性都加到了智力上。啧啧。温如玉的表情不言而喻。其实他早就思考这个问题了。昨天已经从网上订购了健身器材，就等到了开始锻炼。因为他发现，体魄越好的人，实力发挥的越好。好吧，我怎么这么惨？一旁的赵倩听到温如玉的话，不禁点点头。那我也应该增加一下力量训练，进一步提升自己。其他人也加入到讨论当中。对于训练体魄这种事，其实很多人都做过，只不过他们刚觉醒没多久，并没有将这一点放到计划中。记得曾经就有一名雷系魔法师，经过各种体能训练，最后成为了近战雷系魔法师。那一身肌肉让战斗职业自愧不如，更是开发出了雷剑与雷盾这两个能力，用于近战厮杀。这可以说是另一类的技能，自创技能。或者说，不能称之为技能，而是一种能力的应用方式。温如玉盘坐在地上，打开个人信息：姓名温如玉，年龄18岁，职业盗贼、盗圣，潜力 C 级、SSS 级，等级三阶中级，属性力量478体质411敏捷576智力344天赋技能圣开锁，圣妙手空空 LV 3八七六五幺零零零零为一，技能荆棘缠绕 X 5 3雷枪 LV 3 X 2 2圣闷棍 LV 2 4 8 2 5 0 0扬沙 LV 1 8 9 1 0 0前行背刺 LV 2 4 8 7 5 0 0踢骨 LV 2 1 2 1 5 0 0引袭 LV 1 7 6 1 0 0疾跑 LV 1 5 1 0 0属性再一次的爆炸性增长，敏捷属性已经直逼600等到比赛的时候，绝对可以达到600以上。各项技能基本达到了晋级的水准，唯一没有什么变化的就只有疾跑。他除了翻墙用了以外，其他时候基本就没有使用过。不过，看着自己那增长缓慢的智力属性，温如玉嘴角抽了抽。自己是盗贼，自然增长慢也就算了。为什么用妙手空空？你还不增加智力？他不配吗？感受一下自己身体中的原力，距离高级距离还是有些远啊。可以说，从三阶中级开始，所需要的原力数量就开始变多了，后面会越来越多。温如玉轻叹一声，任重道远啊！第七十二章，好了，我要拉黑你了。回到隔离带内，取出车子，一路狂奔。我靠，你慢点开，赶着投胎啊！虽说这里是外环，但这车速也不能开到一百吧？万一出来，个人估计直接能飞出去二十多米去。呃，我真的好饿、呃，我还想休息。虽说是到晚上十二点，但温如玉还是给他们留出了休息的时间。当然，最重要的还是他自己想要休息。要不是他们要求，温如玉自己想的是每隔两三天去一趟就行了。这一次吃饭，他们没有选择去吃烧烤，也没有选择去五星级酒店，而是在玉景花园小区附近找了一家小餐馆。老板，上八个拿手的菜，速度快点哈！大米饭来一盆。温如玉眼皮直跳，谁家好人上来就要一盆米饭啊？他们可只有六个人而已。接下来的画面让温如玉留下了极深的印象，哪怕是过去了四五年的时间，他依然忘不了。饭菜上来之后。众人开启倍速模式，酒足饭饱之后，温如玉一边吃着饭，一边震惊地看着眼前的几人。接下来是江离、林冉，还有詹明玉，这三人也没有吃很多，那种二两碗，吃了一碗半就结束了战斗。然而剩下的两位已经吃了三碗，还没有停下来。温如玉嘴角抽了抽，这两个女人怎么这么能吃？看着一旁淡定的詹明玉，他们一直都这么能吃吗？詹明玉挑挑眉，差不多吧，反正和我一起吃饭的时候都这样。只不过平时相对少一点，今天太累了，吃的比较多。那我怎么没看过？女人要矜持，跟你才吃几次饭，那都是在控制。所以说啊，不要被表象所欺骗。最后一句话的时候，詹明玉说的声音很小，小到温如玉差点都没听清。最后，王梦欣吃了四碗，赵倩吃了六碗，刚好一盆米饭全部吃完。看着两人那两人云淡风轻的样子，好像还能够继续。走走走，回家先休息，晚上八点半再集合。詹明玉连忙说道。现在已经七点了，回去顶多休息一个小时的时间，虽然时间少了点，但也够了。温如玉对此没有什么意见。玉景花园小区内，温如玉看着身边的这些人，叹了口气：“有权有势就是好，直接无视规定。”温如玉回家后，来到主卧，看着他父亲黑白照片以及眼前的香炉，温如玉一脸纠结，最后还是从抽屉中取出三支香，点燃，插进香炉中。嗨嗨，老爸，我这几天要忙了，等忙完之后。我肯定给你换成彩色的照片，点这个香吧，多数还是象征意义，你也不要在意。
，大不了你就当那个提前存的。对于自己的父亲，温如玉当然希望他还活着，只不过希望有些渺茫。他打开衣柜，一个黑色塑料袋掉了出来。温如玉打开一看，脸皮抽了抽，袋子里装的是之前买的纸钱。他又看了一眼墙上的照片，纸已经烧了两年了，今年还要不要继续啊？温如玉想了想，又将塑料袋放回了柜子中。这东西花钱买的呢，老爸你别介意，就当提前存款理财了哈。来到外面的沙发上，打开电视，随便选了一个频道播放着声音。拿出手机，找到张宏宇的电话拨了出去。他手指已经放到挂断键上。温如玉最近一段时间几乎每天都会给张宏宇拨打一次电话，而每一次都是空号。而这次，喂，张叔，你还活着？怎么一段时间不见？你这不会说话的水平又见长了？我这不是激动了吗？对了，你电话为什么显示空号啊？拉黑了不行吗？温如玉面色一僵。说的好有道理，你知不知道我差点就把电话给你删了？张叔，你去哪里了？怎么也不打声招呼？你什么时候回来？嗯，有点事要处理。至于什么时候回去，这个还真不知道。好了，我要拉黑你了，我有空我再联系你。啪！温如玉看着手机，默然不语。处理事情，他还想着问一下关于就是教会的事情呢，想看看他知不知道。毕竟那个丁四十五可是直言他父亲的名字的。张宏宇挂断电话。看着地上浑身是血的男人，招了吗？张哥哪有这么容易招？这骨头硬得很。要我说，交给我算了，让我给他看一下盗贼的真正恐怖之处。一个矮瘦真的中年人笑着说道。张宏宇连忙摆手：“王三，别整那些屎尿哈，不然我真怕忍不住弄死你。”王三耸了耸肩：“但你不得不说，效果真的好。”张宏宇来到血人面前蹲下：“好好在城市中当个女战士不好吗？为什么非要跟踪我们呢？”他将手伸向女人。女人一脸不屑地看着他，男人都一个样，这个时候还不妄想着身下的那点事。他感到自己头顶的异动，整个人身体一僵。这么多年过去了，你们东西藏的还真是没有新意呢。张宏宇来到篝火旁，借着火光看着手上的戒指，还是这种颜色，你们能不能换个颜色？一个女人戴个金戒指，你土不土？还放到头发里？下一次算了，你也没有下一次了。张宏宇比划了个手势，那名男人拎着女人走进了顺林中。甲二十一，看到这个字，张宏宇嗤笑一声：“这么看不起我，居然只拍个假字出来。”张三笑了笑：“毕竟温官山不在，不值得出动护法。就是教会这些人，还真是阴魂不散啊！就这么想分一杯？”张宏宇摇摇头：“最近这段时间，这已经是第三个了。想来他们在封金的时候就已经盯上他了，还真是够坚持的。”快刀，别埋了，走了。来了，一行二十人穿过树林，来到一处长满杂草的秘境。张三确定是这里，张队，你这就有些不信任我的寻宝秘书了呀！张三一脸不满。第七十三章，张三，你个坑货，这根本不是宝库。张宏宇斜了他一眼，这些天咱们去了三个秘境了，这已经是第四个了。每次去了之后，只有秘地没有宝库，你说我怎么信？张三一脸尴尬，天赋技能吗？多少还是有点概率在的。不过这一次肯定是，我这一次的预感很强烈。张三同样是一名盗贼，同样是双天赋，只不过。他的天赋是寻宝，有一定概率找到宝箱、秘地、宝库。随着等级提升，寻找到宝库的概率就越高。不过现在早就将技能升到满级了，但寻找宝库依旧会有一定的偏差，只不过这一次偏差的次数有些多。张宏宇轻叹一声：“望你找对地方了，这种秘境可不是那么好处理的。野外秘境中的情况相对要复杂一些，没有官方的清理，里面的元兽数量惊人，稍有不慎，死亡那就是常态，全尸能不能留下来都是个问题。”听到这句话，张三面色严肃。他的技能相当于给他一个直觉，并没有什么提示。但这一次他确定一定是秘境。张队，我确定这次肯定是秘境。那就进去吧。一旁的快刀脚步停顿了一下。张队，后面好像又有就是教会的人跟了上来。张宏宇嗤笑一声：“愿意跟就跟，宝库可不是那么好进的。”夜里八点半，玉井花园大门口，温如玉伸着懒腰来到这里。说好的八点半从家里出门，至于这么着急吗？他本以为是八点半出门，没想到八点二十的时候，赵倩的电话就打了过来。詹明玉也是一脸无奈，哎，可能是太想要升级了。之所以选择晚上，是因为夜晚元兽比白天更加活跃，数量也多。如果白天一样多，他们肯定会选择白天，毕竟白天可要比晚上要舒服的多。一行人抵达隔离带，守卫看了他们车辆一遍，便不再搭理，继续巡逻。守卫人员不但要防止有人闯出隔离带，也要防止元兽冲进隔离带。不过这两个一般都不会发生，毕竟职业者不是傻子，晚上独自去野外纯粹是找死。温如玉
，我找死。通行证。两名守卫按照规定检查几人信息。到温如玉的时候，不禁诧异的看了温如玉一眼。C 级盗贼，三阶中级，怎么比他的几个队友实力还强？有些不合理啊。但再怎么不合理，他们也要放人过去。但依旧要提醒一句，野外很危险，你们注意一下自身安全，不要逞强。谢谢。一行人很轻松地穿过了大门，来到了野外。温如玉摇摇头，果然还是一队人最好了。这要是他自己，只能选择穿越防线，走正门根本不敢想。走吧，目标60公里吧， 70看情况。根据白天的情况来看， 6 0公里可以轻松应对，但70公里相对来说有点难，毕竟还要考虑增加夜里元兽属性，要增加 5% 至 10% 也幸好人类属性不减少，不然他还真不敢让他们去。半小时后。车辆抵达目的地，刚停车就看到了附近有三队元兽在靠近。按照白天的来，不要慌。指挥权自然而然交到了温如玉手中。三队元兽都相距一定的距离，留下的时间足够他们挨个解决。更何况这些都是普通的元兽，并没有精英以上的元兽。温如玉看了一圈，没有发现宝箱的身影。他摇摇头，跟随着小队猎杀着元兽。这一开始后，根本就没有办法停下来。从九点开始，一直到夜里十点半。他们手上的动作就没有停下来过，甚至于他们连附近一公里都没有走出去。地上布满了尸体，地面上的一些武器，他们都没有来得及捡。情况好像有些不对啊！詹明玉脸色通红，喘着粗气。他不是身体上的累，而是精神上的累。他的目光一直注视着几人，根本不敢松懈。元兽太多了，就连王梦欣都开始远离战场，安心的当起了一名专业牧师。至于战斗，直接交给了其他四人。先上树。情况确实有些不对，这比之前我们来的时候元兽数量多得多。温如玉提议道。众人纷纷上树，坐在高处。江离看看附近情况，元兽数量有多少？好，江离控制着苍鹰在附近盘旋一圈后，朝着远处飞去。我们四周元兽大概有数上百支队伍，数量六七百。根据元兽出现的方向，他们是从远处过来的，数量数不过来。江离通过苍鹰，震惊地看着远处的情形。月光之下，越远的地方。元兽数量越多，根本数不过来。赵谦听到这话，眉头紧皱，看着很像元兽潮，但现在的这个情形却并不像。元兽潮一般是以城市为攻击目标，并不会因为几个职业者停下来脚步。他们不能说这附近只有他们一个小队，但小队的数量绝对不会多。不是元兽潮吗？但真的好像啊。王梦欣看着地面上的那些元兽，怎么看都很像元兽潮。元兽潮，温如玉看着下面的元兽，看起来像。但绝对不是。如果真的是元兽潮的话，这点数量实在是太少了。要是再多，五倍还有可能。这到底发生了什么事啊？我们还要继续吗？现在一次要面对？不对，远处的元兽数量还在激增。这到底发生了什么？张三，你就是个坑货！这个秘境哪里是宝库，就特么是个元兽老巢。一个大树上，张宏宇对着张三就是破口大骂：“张队，你这就冤枉我了！你就说那个大门是不是宝库大门吧？”张宏宇微微一滞，这话倒是没毛病。不是，你的寻宝技能不应该是找寻带有宝箱的宝库吗？怎么连这种宝库也能找到？这我也是第一次遇见。我跟你们这么久，咱们都一起经历的，对吧？你们也没见过吧？众人点点头，确实是第一次见。张宏宇看着从秘境中不断涌出的元兽，就有些发愁。虽说都是初级元兽，但这数量未免也太多了吧？这都半个多小时了，还没结束。第七十四章。是不是元兽不重要，先跑再说。他们进入秘境之后，就在张三带领之下找到了宝库所在的位置，是一个山洞中。打开大门口，里面的情形与其他的宝库情形一点都不同。其他的宝库都是类似房间密室那种，而这里却是一个山洞大厅。而就在他们打开大门的那一刻，一个类似秘境大门的小型光门出现。张三，你确定这里是宝库吗？应该是吧，刚才那个大门不就是宝库大门的一种吗？张三内心其实也不是很确定，毕竟眼前的情况差距实在是太大了。而后便从那个光门中不断涌出元兽，他们本来是想杀一波，不让这些元兽出来的，但这数量根本就杀不完，最终没办法，只能从秘境中出来，看着这些元兽朝远处跑。话说这个方向应该是风晶吧？快刀看着元兽前进的方向，是风晶，不过大部分元兽去了其他地方，前往风晶的只有四分之一，问题应该不大。张宏宇看着这些元兽，点燃一根烟，喃喃道：“希望他们能够注意到，不然我们可就是罪人了。这是他们没有预料的一个情况。”
。如果知道里面是元兽，张宏宇说什么也不会打开这个大门。看着脚下数量慢慢减少的元兽，大家开始猎杀吧，阻拦下来一部分。虽然元力提升不了多少，但蚊子再小也是肉不是。数量越来越多了，后面的元兽越发的密集。苍鹰已经飞出去二十公里了，有些元兽跑去了其他地方，不然数量还会更多。江离说道。温如玉眉头紧皱，这到底是个啥？他看了一眼时间。已经快十一点了，看这个情况，一个小时都未必能好。这下面元兽的密集程度，温如玉也不敢强行开打。逃跑能够做到，开战还是算了。他看着下面的元兽，这些元兽到底要去哪里？距离隔离带边上的一处房间中，一个电脑上出现了密密麻麻的红点。椅子上懒散的工作人员瞬间坐直身体，按下了桌子上红色按钮。一股刺耳的警报声响彻天际，东侧三十公里出现数量不明元兽，目测上千只。行动轨迹不明朗，没有明显的聚集行为，没有明显进攻行为，推进速度缓慢。工作人员越说越猛，这情况好像有些不对劲吧？这好像不是元兽巢。而东侧隔离带这里的职业者，一个个也是迷茫的听着这段话。这到底是危险还是不危险啊？所有守卫人员坚守岗位，一线战斗人员出城，将元兽格挡在十公里外的位置。漏网之鱼由守卫人员解决。一名身穿黑色作战服的、面容刚毅的男子来到了隔离带之上。是。在这时，负责守卫大门的两人来到了这名男子身边。总队，这是今晚在外面的队伍。这个大门出去了八支队伍，另外两个大门的人也赶了过来。我们这里有四支，七支。看着上面的信息，总队长面色一变，深吸一口气。机动小队去搜寻一下，找到人带回来。如果那些人聪明的话，应该还能活着。如果贪心的话，每年死于元兽潮的人数量一点都不少。即便官方强调了很多遍。依旧有很多人想要借此机会发财。总队长再次看了一眼三个名单，眼神中闪过一丝忧虑。詹明玉和林冉，你们两个能跳过去吗？温如玉指着前方五米远的一棵树问道：“应该可以吧？”詹明玉有些不确定。虽说他只是一名牧师，但属性在那里，这个距离说不定可以。一会你记得救我哈，我跳一下试试。说完，詹明玉调整一下方向，用力一跳，距离好像有些没有掌控好，两只脚踩偏了一点，整个人趴在了树杈上。痛痛痛！詹明玉只觉得自己肚子遭受到了重击一般，整个胃部翻江倒海。温如玉嘴角抽了抽，怎么就这么惨？看到詹明玉那个样子，林冉连跳都不敢跳了。温如玉轻叹一声：“赵倩、王梦星，你们两个没问题吧？”两人摇摇头。江离，你背着林冉，我负责詹明玉。好，带个人而已，对江离来说并不算什么。温如玉跳到詹明玉身边，直接将他扛在了肩上。另一面的江离见此。也是一下将林冉扛在肩上。至于背，他没想过。林冉一开始还挺开心，这一次终于是背着了。结果看到自己的姿势时，林冉放弃了，扛着就扛着吧，无所谓了。出发！下方元兽四处乱跑着，温如玉一行人在一片树林中四处乱跳。就在他们距离隔离带还有二十公里的位置，遇到了一队身穿作战服的小队，是镇守军的机动成员。赵倩脸色一喜，他们看到机动人员，机动人员也看到了他们呢。方向一转，直接来到几人面前。你们是今天晚上来到野外的小队吗？是是是，好，跟我们走，不用担心下面的元兽。机动小队的成员个个都是七阶职业者，面对这种等级的元兽，并不担心安全问题。更何况这也不是元兽巢。二十分钟后，众人回到了隔离带内，齐齐松了口气。呼，差点以为要挂在外面。詹明玉整个人放松下来，在野外面对那些元兽，詹明玉整个人都处在一种紧绷的状态。这才哪到哪，要是元兽潮，你再有这种想法也不迟。赵倩摇摇头，这确实危险，但远没有元兽潮危险。你们跟我来一下。一名守卫人员将几人带到了总队长这里。二哥，赵倩惊讶的看着眼前的男人，没想到居然会是他二哥。赵倩，你怎么敢晚上去野外？你不知道你才二阶吗？赵明远一脸严肃的看着赵倩。二哥，我三阶初级，不然也出不去。赵倩弱弱的说道。赵明远脸色一僵。什么时候三阶的？他怎么不知道？糟糕！第七十五章，我老婆终于回来了。好啊，二哥，我什么等级你都不知道，我不理你了。咱们走，我不想和这个男人说话。赵谦一脸气愤，喊上队员们直接离开。赵明远张了张嘴，自己确实有些不在理。算了，回去之后道个歉吧。走远的赵倩偷偷回头看了一眼，呼，吓死了，幸好糊弄过去了。温如玉嘴角抽了抽，说好的御姐的，怎么突然就撒娇了？嗨嗨。别被现在的他所欺骗，你懂的。
。詹明玉看着温如玉的表情，就知道他什么想法。毕竟他曾经也这么以为，结果这个撒娇也只是对他家里人撒娇，对外人那就是暴龙。温如玉不明所以的点点头。众人没有走太远，过了街道后，停到了路边。我哥没追过来吧？赵倩连忙看向刚才他二哥所在的位置，却连人影都没有看到。詹明玉摇摇头：“你哥估计是忙去了，没看到人。算了，不见就不见了。”不过这外面到底是个什么情况？这透过隔离带看，抵达这里的元兽数量并不多啊。众人摇摇头，别说他们不知道了，就是这些守卫估计也不是很清楚。温如玉摩挲着下巴，话说明天咱们应该可以出去吧？就算被这些守卫解决一批，外面应该还会剩下不少元兽，也许不会太多，但肯定比正常情况要多。如果不是元兽潮的话，是可以出去的，而且很希望我们出去，毕竟这些镇守军的主要工作就是防止元兽进入城市。至于外面，除非是上面的命令，一般情况并不会插手。外界一般是由另一个部门去负责，大家各司其职。那咱们回去吧，明天早上早点过来，不去秘境，直接去野外。温如玉看了一眼自己的妙手空空，就差一点就能够升级了，不知道再提高一个等级会有怎样的变化。次日一早六点半，温如玉家的房门被敲响。温如玉一边刷着牙，一边打开房门，手上刷牙的动作一顿，五人穿戴整齐站在门口。不是。这才六点半，你们这至于吗？按理说他弄完出门，抵达目的地最多也就七点多一点罢了，这怎么还带上门呢？如意快点吧，外面大街上车辆都多了，全都是去东郊的，再不去就晚了，抢不到地方了。詹明玉一脸无语，那些就是一些二三十级的元兽而已，也不知道这么多人想要干什么。外面的危险可不是秘境能够比得了的。昨天在树上的时候，他可是亲眼看见一个四十多只元兽构建出来的族群，这要是遇见……除了跑他，他想不到别的，没点实力，根本就不敢硬碰硬。温如玉叹息一声，连忙洗把脸，换好衣服，跟随众人出门。来到楼下，车子都停在这里了，还真是一分钟都不耽搁呀、啊。他刚把安全带系好，詹明玉一脚油门开了出去。话说，咱们该换车了，现在六个人，这个车有些挤了。赵倩四人身材还算瘦弱，四个人还能挤得下，但这么挤着也不是那么回事。詹明玉将目光放到了温如玉脸上，喂喂喂。开车呢，看路啊！温如玉连忙抓着车上方的把手，这人开车不靠谱。其实不用换车，温如玉把车还给我就好了。詹明玉悠悠道：“你还记得这个车呢？啊，你没想过还我？”詹明玉听到这话，瞬间震惊了。温如玉摸了摸鼻子，怎么可能不还呢？这不是最近都在用吗？他一直见詹明玉没说这个事，他也就没提。毕竟这个车改装的价格十分昂贵，这个昂贵是对他来说，据说。他们现在坐的这个车，光是改装就花了一千万，而车子本身价值只有不到二百万。想想也对，这个车在野外都开了那么久了，依旧什么事都没有。这要是换别的车，早就报废了。来到隔离带，这里已经人山人海，死，这也太多人了吧！温如玉被震撼到了，可以整个隔离带这里全都是人，三个大门已经不够用了。看来没有半小时出不去了，慢慢等吧。赵倩无奈道：“他们已经来的已经很早了。”没想到还有人比他们还要早，时间一点一点流逝，七点四十终于轮到了他们，而他们身后一批接一批的人出现，就这么一会，至少得有上千人。毕竟一些潜力差的职业者，两三年都未必能够升到四阶。温如玉摇摇头，他们来这里其实也没有什么必要，根本就抢不过那些等级高的。就算能抢过，击杀元兽所花费的时间依旧很长，何必呢？一行人穿过大门，赵倩和詹明玉各自开着一辆车朝远处开去。没错，詹明玉开的是自己的车。我老婆终于回到我的手中了。詹明玉抚摸着方向盘，一脸开心。温如玉无语的摇摇头，不就是一辆车吗？至于吗？这一次，他们并没有去前方60公里的位置，因为根本就开不过去。在30公里的位置，他们便停下了车。这一次都不用江离用苍鹰了，遍地都是元兽。林冉看着近处几波元兽，这密集程度太过于离谱。从20公里开始，元兽就开始变得密集起来。职业者小队的数量也不少，而到了30公里的位置，小队数量变少了。毕竟这里的危险程度可比前面危险的多。温如玉看了一眼四周的小队，咱们开始吧，目标向前推进。你们主攻，我负责游走。众人点点头，纷纷拿出武器。赵倩提着盾牌冲了下去，其他人紧随其后，而温如玉直接一个前行，消失在几人的视野中。不过他没有帮助他们，而是开始他的技能升级大业。他快速游走在四周的元兽中。无论是他们这边的元兽，还是其他小队面前的元兽，都是他的目标。触发妙手空空，获得少量元力。触发妙手空空
，力量加四，触发妙手空空，获得野蛮生长 L V 3 X 1一小时后，圣妙手空空 L V 4 1 1 0 0 0为一。第七十六章，谁家好人三阶打出六阶的伤害啊？话说，如玉到底去哪里去了？詹明玉疑惑的看向四周，已经一个小时了，温如玉一次都没有出手，这也太奇怪了。难道他不想升级吗？我一直都在，眼前不需要我出手，毕竟我等级很高。温如玉显现出身形，我靠！你下次能不能从我眼前出现？幸好我没有心脏病。詹明玉连忙拍拍自己的胸膛。温如玉眼角抽了抽，我从你侧面出现，又不是从你身后。他懒得理詹明玉，直接看向自己的技能，击杀元兽什么的，哪里有将技能升级来的好？不过十万点经验未免也太过分了吧？对五万只元兽释放技能，还真是够累的。他想了一下，昨晚遇见的元兽，那些也没有五万吧。圣妙手空空 ，L V 4 1 1 0 0 0为一，一偷取5 0米范围内 7% 可偷取目标随机一件物品， 2 8可偷取目标随机5至二十点属性点， 2 7偷取对方一定原力数量， 3 6偷取对方技能一次性， 2偷取对方技能安置在特殊技能栏中，永久可替换，仅可对敌对目标使用，且相同目标可使用两次。二探查被动自动探查附近两千米范围内的宝箱、宝箱密地与宝库位置。三、特殊技能栏开启。五个，温如玉摩挲着下巴。最主要的三项偷取属性、原力、一次性技能概率提高了，并且属性最低居然达到了五点，这对他来说可是一个好消息。至于一次性技能，他看了一眼自己那数量接近八百的一次性技能，根本用不完，好不好？即便上次用了一部分，依旧还有这么多。没办法。毕竟这个东西，他现在没办法在别人面前使用。看来一次性技能卷轴要开始购买了。不过，有没有什么卷轴是和一次性技能卷轴一样的？毕竟价格放在那里呢。他是准备将卷轴拿出来给别人看的，数量太少也不像。接着他向下继续看，两千米的探查距离也还算不错。至于最后一个，三个还是五个，对他来说没有什么太大的区别。这五个技能栏只能放偷取的技能，而那种购买的技能根本就放不进去。百分之二的几率其实很高了，但是温如玉看了一眼偷取的技能，这他也没有办法用啊，全都是类似锋刃、火球一类的法师类技能，他更希望要类似江离的弱点、王梦星的罚罪这种被动技能。温如玉摩挲着下巴，他不禁想到了旧时教会，元兽的技能虽好，但大部分都是主动技能，使用起来太危险了。但人类的技能品种多样，尤其是被动技能，就算运气再差，遇到一千人怎么也能搞到一个合适的吧。至于元兽，太难。当然，最主要的还是现在的永久技能太差劲，用了也没有什么意思。就算用，也要是六阶之上的技能才行。他想了想，对着永久技能点了一下，冻结 LV 3永久技能分解成功，获得冻结 LV 3 X 1 0温如玉挑挑眉，完美。如玉，帮忙啊！他连忙抬起头，只见远处赵倩苦苦顶着一只黄金 BOSS， 来了，居然是黄金 BOSS， 还真是稀奇啊！前行加背刺，负 1,478 而这还是他打中的是后背。如果是弱点伤害，绝对可以无限接近 3,000 眼前这个人形黄金 BOSS 就这么倒下了，毕竟之前已经被攻击了很久了，就差他这一击了。詹明玉呆呆的看着站在原地的温如玉，不知道为什么，感觉打出这个数字的温如玉怎么会这么帅？然而现在不是发呆的时候，四周还有几波元兽没有解决。一小时后，一行人坐在大树上方，下面根本无法安心吃饭。时不时的就会冒出一波元兽，玉哥，你这伤害是个什么情况？谁家好人三阶终极能够打出一千多的伤害，还不是弱点伤害？詹手中拿着饭盒，一脸兴奋的问道。就他所知，即便是刺客用相同的技能，那也要在六阶终极的时候才能够打出这样的伤害。嗨嗨，一级天赋升级了，所以伤害提升的有些高罢了。温如玉轻咳一声，他刚才还是故意没有击中弱点，毕竟刚才那一波妙手空空。可是将他敏捷直接推到了620他不想伤害高都不行。不过智力居然只涨了十多点，这多少就有些离谱。刚才那些偷取，所有属性都涨了四零加以上，唯有这个智力每一次都拖后腿。啊，我好难过啊！我一个爆裂法师怎么谁都比不过呀？林冉一脸郁闷。其他队伍中，爆裂法师是主要输出，而到了这个队伍，主要输出变成了江离和温如玉。江离他还能接受，毕竟伤害还没有那么离谱。但这个温如玉实在过于离谱了，好不好？没事，还有我们两个垫底呢。”赵谦笑呵呵的说道。林冉叹了口气，和圣骑士比输出，他也太没名了吧。
。赵倩看向温如玉，越发觉得自己当时选择是对的。如果自己坚持在学校找，也许就跟温如玉错过了。不过，他看了一眼王梦欣，如果没有他一开始花那么多钱雇佣温如玉的话，赵倩摇摇头，一切都是命运的安排。随后，他看向江离，这个才是真的意外之喜。要不是当时他射出的那一箭，也许就会将他送到安全局去。命运这东西还真说不准。玉哥，以后你就是我玉哥了，有你在，别说是初级秘境了，就是终极秘境，我现在都敢闯一闯。说吧，你需要什么状态技能，我去学。温如玉嘴角抽了抽，玉哥，咱们都带玉字好不好？你叫这俩字，你就不别扭吗？他摇摇头，现在伤害已经足够高了，不需要别的什么状态技能。但不得不说，詹明玉给了他一个方向。那就是状态技能，说来说去还是要以人为目标，难搞。第七十七章，真正的元兽潮来了。三小时后，众人吃完饭，这附近小队变多了呀。詹明玉向四周看了一眼，目光能看到的位置就有四支小队，可想而知这附近是有多少小队。没办法，今天出来的小队太多了，很多小队今天都不去秘境了，选择来这里。以今天的元兽密度，确实是比秘境中要好得多，毕竟不需要费力去找元兽。赵谦看向江离，你看一下远处的小队和元兽密度怎么样？不行的话，我们换一下位置。小队一多，摩擦必不可少。但他们今天是来升级的，可不想与别人产生摩擦。光是今天上午所猎杀的元兽，就赶得上昨天一天的了。他们可没有时间去浪费。江离点点头，控制天空中的苍鹰飞往远处。四十公里的位置，小队人数就少了。那里的元兽队伍也不算太过于密集，对我们来说刚刚好。至于五十公里。在江离看来，和昨晚情况差不多，数量实在是太多了。只要不是发生元兽潮，官方是不会派人清理的。这些元兽对于普通的职业者来说，既是原力也是金钱。那我们就去四十公里外的地方，怎么样？赵倩看向其他人，众人摇摇头，没有任何意见。一行人没有开车，直接从地面上飞奔而过。路上遇见的元兽纷纷击杀。温如玉则是尝试升级后的妙手空空，触发妙手空空，体质加11。触发妙手空空，获得铁甲 L V 2 X 1触发妙手空空，获得少量原力。50米的范围对温如玉来说简直是太香了。只要他能够看到的元兽，基本都被他偷了个遍。就这么10公里的距离，他就偷了上百次。啧啧，这属性增长看着就害怕。短短10公里，属性就增长了100多，时间不过半小时而已。按照这个速度，他都怀疑自己在五阶的时候总属性会破万。大家都小心一点。附近元兽数量有些多，赵倩提着盾牌顶在前方说道：“好的。”面对如此多的元兽，除了一开始的慌乱，众人慢慢适应了过来。这还要感谢温如玉之前高强度训练。温如玉手中拿着匕首，眼神四周乱飘，妙手空空一直就没有停，直到附近元兽都被使用了之后，温如玉才加入战斗。说是全部都使用了，但由于数量实在是太多了，依旧是有些漏网之鱼。但他对此并不在意，上百元兽。漏几个那就不算是。下午五点，众人开始返程。回到三十公里的时候，明显感受到元兽数量变少了。看今年的情况，这个隔离带应该能够向外推进个二十公里。詹明玉看着四周的情况说道：“从他们觉醒之后来到野外，到现在这段时间中，城市附近的元兽数量并没有太多。按照以往，今年就该推进了。”赵倩点点头：“听我二哥的意思是吗？今年年底预计推进五十公里左右。那几个秘境会单独被圈起来。”到时候咱们就可以从城市中进去其中了。五十公里已经是非常大的数字了，往年也不过是推进二十公里左右，而这二十公里再经历几次受潮下去，就会再次缩回去。说白了，二十公里就是一个缓冲区，如果不推进，那就是城市缩减二十公里。对一个城市来说，这个长度实在是承受不住。温如玉突然停下脚步，怎么了？赵倩几人停下身子，疑惑的看着温如玉。此时距离城市就不到15公里的距离了，你们有没有感觉到在震动？温如玉看向四周的树木，树叶微微摇晃，频率很快，并不像是风吹的。几人看向了一眼树叶，又感受了一下脚底，好像确实是有震动。该不会，元兽潮？几人对视一眼，今年不是已经经历过两次了吗？难道第三次要来了？不应该啊，这么多年来不一直都只有两次吗？不管是不是，咱们先回隔离带再说吧。万一是的话。咱们的安全还能够有保障？赵谦看了一眼身后，眼神中充满了担忧。如果真的是元兽潮，那可不是什么好事情。震动感越发的明显，远远不是昨天那些元兽数量能够引起的。快走！这感觉越发明显了，距离一看就远不了。众人刚走进隔离带，
，就看到一队队机动队人员纷纷跑向隔离带外。但相比于外面的人数来说，这么点队伍根本就不够。看来是真的是有元兽朝。赵谦看了一眼四周忙碌的镇守军的人，说道。就在这时，四周的喇叭中传出声音。低阶元兽潮已经出现在距离城市50公里外的位置，目前看来数量在10万左右。镇守军一大队、二大队、三大队，请通过三个大门，在30公里外进行防御。一队队人马从三个大门纷纷涌出，随后大门中不断有人从野外回来，其中不乏一些缺胳膊断腿的人。而这样的数量越往后越多，只能用惨烈来形容。呜、呃，我的队友全死了！求求你们，救救我们的队友！怎么办？怎么办？我的队友被冲散了，有的小队全员回归，有的小队受伤，有的小队已经不能称之为小队了。最惨的一个只活下来一个人。温如玉摇摇头，咱们要做什么？是去帮忙，还是说就这么看着？他有心帮忙，但也不能说自己这么去。当然是要去帮忙，这是职业者小队的职责和义务。只不过要等官方通知，他们会先设立一道防线，而我们则是在防线附近帮忙。每一次元兽潮，职业者都会参战。不仅仅是因为原力能够让他们能够升级，更重要的是参与受潮中会获取积分。对于超强战斗职业者来说，每一次受潮都是一次机遇。赵谦看了温如玉和江离两人一眼，你们应该不知道，参与受潮中是可以获得积分的，而积分可以在官方的交易中心兑换武器、技能、材料等，很多平时买不到的东西都可以兑换，只不过很多东西兑换不起罢了。第78章，必须帮忙，嘴角比 AK 还难压。温如玉眼神一亮。获取积分可以兑换材料、武器，他并不在乎，他在乎的是地图，最好是和他父亲一样的地图。不过想来会很贵。这里除了他们小队外，还有其他不少小队在这里等待着。只要大门一开，他们便会前往前方的防御阵地。十分钟后，爹，所有人手表同时响起。好了，任务下发了，所有人击杀元兽都会被记录下来。赵倩提醒道。随后带队出发。手表的原理是什么？没有人清楚，只知道。这个东西是觉醒大殿中出来的，其科技水平至今没有人能够破解。三处大门中不断有职业者涌出，随后慢慢分散开来，数量反而看起来没有那么多了。门口这二十公里的区域内，一只元兽都没有了。温如玉他们前行的速度非常快，不到十五分钟便抵达了防御阵地。三个大队的人将整个阵线拉长至四十公里的距离，刚好将所有元兽阻挡在防御阵地之外。温如玉他们所前往的位置是一号门的位置。他们所在的区域，除了他们这个小队外，还有二十多个小队，多吗？其实并不多，相比于外界的元兽，这点数目真不算什么。温如玉看着远处被阻隔下来的元兽，眼神火热。无论是使用妙手空空也好，还是说击杀元兽也好，对他来说都是大赚特赚。不过，他看了一眼身边的人，一会他要单独行动才行，不然放不开手脚。所有职业者，请量力而行。元兽数量众多，不要过去靠前。一名镇守军的职业者大声提醒道：“看着这些职业者，镇守军满意的点点头。这其中可是有不少四五阶的职业者，对于这种低阶受潮已经足够用了。至于这些两三阶的职业者，就当是一场历练了。至于死亡，这是在所难免的事，只能说能提醒尽量提醒罢了。现在可以出发了吗？”温如玉小声问道。他已经有些迫不及待了。他感觉今天就是他晋升三阶高级的日子。这还是因为他现在是 SSS 级潜力。如果只是 C 级，说不定都已经四阶了。可以了，我们现在就可以出发。不过不要深入，我们只能面对元兽，而不能进入元兽中央去。以他们的等级，面对如此多的元兽包围，几乎可以说是必死无疑。温如玉犹豫了一下，说道：“我可能要单独行动，你们自己小心一点。”众人齐齐看向他。这个时候单独行动不是找死吗？你们不要这么看着我，想想我的技能，我的安全不用担心。更何况我还有疾行这个能力，逃跑是没有问题的。温如玉犹豫了一下，虽说下面这句话有些伤人，但不说的话，他们可是会起疑心的。嗨嗨，我现在是三阶中级，敏捷属性已经达到了450点。我是盗贼嘛，偏可以点很正常。江离倒是没有什么感觉，但赵倩四人直接愣住了。450点敏捷，偏科，扎心啊！赵倩嘴角抽了抽，那你注意点安全，装备只是让你增加一定的防御，但脑袋被打中的话，就算你穿着九阶的装备。被人一枪打中，头部依旧会死。装备只是让你身体受到攻击，能够得到保护，但没有保护的地方受到攻击，那就是真的死亡。这一点赵倩还是要提醒的。温如玉点点头，你们放心，我这个人很惜命的。已经640的敏捷，对待这些低阶元兽，温如玉还真是不怕。
，要是中阶元兽，他还会犹豫一下。既然这样，那咱们五个一起，还是按照白天的方式来。赵谦看了一眼落下的夕阳，夜晚就要到了，这些元兽属性又要提升了。一对元兽提升不可怕，上万元兽提升才是可怕的。出发！五人冲出防御阵地，奔向远处元兽群。温如玉进入前行，转瞬间便超过了赵倩几人。詹明玉感受到一阵风从身边吹过，不禁吐槽。如玉是不是吃肥料了？怎么属性长得那么快？这实力增长的速度，咱们都跟不上了。岂止是跟不上啊，简直就是远超。要知道，温如玉现在属性总和已经达到了两千点，而九阶职业者官方最低数据潜力 F 级职业者最低是一千点而已，而最高的则是在一千八百点。这计算的方式并不包含通过其他手段获取的属性点。已知公布的数据，九阶最高属性是两千六百七十七点，可还有未公布的数字。具体是多少，谁又知道呢？秘境数不胜数，机遇多如牛毛，能不能遇见那就看自己了。至于温如玉，也许过了这一次受潮，他的属性就能够超过这个已知数字。而他们想跟上这个数字，可以说是绝不可能的。毕竟不是人人都有这妖牛逼的技能的。唯一就是唯一。此时，温如玉已经越过前面的元兽，冲向了后方。在后方，他遇见了不少小队，其等级皆是在四阶、五阶，应对起这些元兽很是轻松。十至二十只元力并不多，但上千只元兽的元兽的元力可不少，不比他们在终极秘境中差，更何况还有积分，这可是一举两得的事。来到三十公里处，温如玉停下了脚步，看着下面密集的元兽，咧开嘴角，这数量还真是多啊！那我可就不客气了。触发妙手空空，力量加六；触发妙手空空，获得少量元力；触发妙手空空，敏捷加十；触发妙手空空，获得风暴 L V 二 X 一。根本就用不过来，温如玉痛并快乐着。一批元兽妙手空空用完，另一批元兽就过来了。他连击杀都击杀不了，根本就不给他时间啊！他要是释放技能击杀元兽，那妙手空空就会错过不少，根本无法多顾及到。爱与熊掌不可兼得，太难受了，就不能让我击杀元兽吗？然而他的嘴角比 AK 还要难压，一点也看不出难受的样子。就这样，温如玉坐在树上，不停的释放技能。随着时间，元兽的速度慢慢降了下来。远没有开始移动的快了，终于可以开始了。第79章， 100亿，有价无市。也许是因为防御阵线的原因，眼下的元兽步伐变得缓慢。温如玉使用完妙手空空后，附近的元兽并没有前进多少。那就开始吧。锋刃，雷枪，火海，死亡射线，自身技能。不不不，自身技能都是近战，他还没有这么傻，用这些一次性技能不好吗？光是刚才。他就获得了不下五十个技能，虽说大多都是 L V 2 L V 3技能，但他自身属性高啊，伤害一点都不差。一些等级差的元兽，一个技能就能够消灭，而等级达到二十级的，也最多就是两个技能罢了。更别说温如玉手中有太多范围技能了。只见下面的元兽死了一批又一批，无数元力涌入他的身体中，感受着身体中元力的变化。也许不用元兽潮结束，他就能够提升到三阶高级。一批元兽死亡。温如玉就会继续对新来的元兽使用妙手空空，随后再次使用一次性技能，周而复始，元力缓慢增加。所需元力数量增加又如何？在他面前，这都不是事。临近12点，温如玉感受了一下身体的钟的元力数量，满意的点点头。按照目前的进度，下午六七点钟差不多就可以达到三阶高级了，非常完美。看着眼下的元兽潮，温如玉眼神火热。要是每个月都有这么一次元兽潮就好了，可惜根本不可能。要真是一个月一次，估计早就没有人类什么事了。温如玉从树上站起来，一路朝防御阵地飞奔而去。回去的路上，温如玉发现有些小队已经快要走到他所在的位置了。越靠近防御阵地，小队的数量越多，怪不得那些元兽的动作变慢了。原来这面全给堵死了。在三十多公里的位置，温如玉找到了赵倩几人。真爽啊！我感觉这次之后晋升到三阶终极已经是板上钉钉的事了。詹明玉挑了挑眉，嘴角翘起。这比他们预想的要快得多，即便是说遇到了那些元兽群，他也没想过可以快速升级，但这个元兽潮却可以。温如玉呢？怎么还没回来？应该不会出事吧？林冉看向密林深处，有些担忧。再怎么说，这也是凶兽潮，对他们这些低等级的职业者来说很危险的。应该没事的，温如玉他还是很小心的。赵倩摇摇头，谁都可能会受伤或者死亡，唯独温如玉不会，至少到现在。他还没见过温如玉受过伤，还是倩姐了解我。温如玉突然出现在众人身边，五人齐齐一哆嗦。如玉啊，咱们商量一下
，下一次能不能先解开前行，之后再出现？你这突然出现，一般人都受不了。”詹明玉已经是第二次吐槽了。其他人认同的点点头。原先战斗的时候还没什么感觉，现在放松下来还真有些受不了。温如玉无奈的点点头：“以后我注意，咱们是不是先吃饭，之后继续？”“好啊，我昨天特意订了一桌饭菜。”赵谦一挥手。桌子椅子饭菜瞬间出现，看着上面熟悉的饭菜，温如玉嘴角抽了抽。好家伙，居然还是那家五星级饭店！他四周看了看，大家对此好像见怪不怪了。不过，这张桌子确定好吗？算了，吃吧。众人刚吃到一半，一个小队走了过来。哟，几位吃着呢？一个身穿热辣短裤露脐装的少女走了过来，身后跟着四名队友，一共三女两男，倒是和他们最开始的配置很像。就是这个穿着属实是有些火辣，至少比赵倩三女火辣的多。我还以为谁呢，原来是古琴啊！怎么又来炫耀来了？林然撇了撇嘴，翻了个白眼，瞬间觉得眼前的饭菜不香了。古琴捂着嘴，林姐姐怎么可以这么说人家呢？这不是看见熟人上来打声招呼吗？怎么这么不会欢迎我？赵倩轻咳一声，你要是没有什么大事就走吧，我们还要吃饭。古琴看了一眼赵倩，眼睛带着笑意，既然倩姐都这么说了。那我就先走了，马上就要到三阶终极了，心情还真是有些忐忑呢。那就再见喽，哥哥哥。詹明玉无语的摇摇头，这个女人实在是太能装了。要不是因为他们家弄到了一个职业进阶令牌，她现在还不是一个普普通通的 B 级职业者而已。令牌，温如玉有些诧异，什么令牌 ？S S S 级职业进阶令牌，很少见的一个消耗品，不应该说是几乎看不到。詹明玉摇摇头 ，S S S 级职业进阶令牌啊，谁不想要？温如玉摩挲着下巴，这怎么跟他想的不一样呢？一亿的东西就这么稀有吗？他想了想，问道：“这东西能卖多少钱？”詹明玉一脸古怪的看着他：“钱，如果非要用钱计算的话，一百亿吧。毕竟不是每个职业的 S S S 级都很厉害。只不过价格是这么个价格，但你能不能买得到是个问题。”一一百亿，温如玉瞳孔骤缩，不是说一亿吗？怎么翻了一百倍？嗨嗨，一百亿是不是有点扯了？温如玉打死都不想相信能够卖一百亿，要真的是一百亿，他岂不是亏大了？以他现在的能力，赚到一百亿要多久？三年、五年还是十年？要知道，这一百亿可是能够钱生钱的。不过，要是直接给他一百亿，他还未必能够保存得住。实力是个很大的问题。詹明玉摇摇头，这个事林冉他们知道的多，我知道的少。温如玉看向林冉，林冉一脸无奈。刚才的那个古琴本身只是一名 B 级普通的火系法师职业。实力只能说一般，后来弄到了一个 S S S 级职业者进阶令牌，成为了 S S S 级火系法师，实力大大增强。至于花费，我要是没有记错的话，是花费了50亿外加三家公司。那三家公司如果卖了的话，价值在300亿左右。死，这么多钱！他不禁想到他父亲留给他的信，上面写着：“一亿是不是担心他看到价格太高，直接就卖了？不然为什么卖个东西还要去找张宏宇？”第八十章中阶元兽。空间裂缝出现，温如玉越想越觉得这个可能性很大。自己的父亲还真是想得很准啊！别说是一百亿了，就是十亿，他说不定都会卖了，压根都不会去想什么自己用。既然这东西这么贵，咱们以后去找找怎么样？温如玉眼神一转，说道：“劝你死了这条心吧，这个东西全靠运气，因为没有人知道这个东西是怎么来的。”赵倩摇摇头：“谁不想弄到个 S S S 级职业进阶令牌？但这东西不是你想就能够有的。”获得过令牌的人说出来的信息是不是实话，没有人知道。即便是官方，也没有一个准话。官方不想让 S S S 级职业者变多吗？当然想，但根本就没有一个准确的说法。根据官方的记录 ，S S S 级职业者进阶令牌在初中、高级、秘境野外都有出现，甚至在宝箱中也有过。林冉耸耸肩，地点很多，出现的方式也很多，根本就没有一个明确的方法，全靠命运。就是这个数量实在是过于稀少。宝箱。温如玉不禁想到了那张宝箱地图，你们有没有听说过神秘宝箱？除了江离还在吃饭，其他几人齐刷刷的看向温如玉。你有神秘宝箱的线索吗？赵倩眼神火热，感觉好像要吃了他一半。嘿嘿，我没有，我就是听说了这个东西而已，所以问问这到底是什么。温如玉连忙说道，这眼神他可真的受不了，太吓人了。几人一脸失望，原来只是问问啊。不过也对，这种传说级别的宝箱。哪可能那么容易就弄得到？神秘宝箱，据说想要获得它，必须要有藏宝图，通过藏宝图才能够寻找到神秘宝箱。具体怎么寻找并不清楚，不过里面的东西倒是有说过，有可能是武器，
也有可能是技能，也有可能是其他的东西。总之，东西肯定要比其他的宝箱要好得多。不过，遇见这种宝箱的人很少，和 S S S 级令牌的情况差不多。这么厉害的吗？那岂不是说一张宝图岂不是价值超过了一亿？温如玉连忙说道：“肯定超过一个亿了。单卖一张藏宝图的话，十几个亿还是轻轻松松的。”听着詹明玉的话，温如玉有一个冲动，那就是将宝图卖了去。冷静冷静，自己用不好吗？温如玉深吸一口气。要不是古琴的出现，他还真未必能够知道这么多。实在是太感谢他了，温如玉有意无意的说道。要是有个宝图就好了，就是不知道那种藏宝图是什么样子的。不过就算有宝图，也不好使用吧？怕不是地点是在全世界各地都有可能吧？他是知道普通宝箱的宝图显示的位置，一般都是在掉落地点四周，并不会太远。但这种神秘宝箱，他是真不知道。那倒不是，据说是藏宝图会开启一个空间通道，至于后面连的哪里，那就不清楚了。有的说是高级秘境中，有的说是连接在一处特殊空间，但这些都是猜测，这一点就连官方都没有明确的说明。毕竟有些东西是不适合公开的，能够公开的都是一些无关紧要、大家都知道的事情。温如玉摩挲着下巴，开启一个空间通道吗？如果是这样的话，他倒是可以使用看看。你们继续，我先走了。看着消失在眼前的温如玉，赵谦不禁疑惑，他一个人到底是怎么对付元寿的呢？群体攻击他可是没有的。要是靠单体攻击的话，一个人面对这么多元兽可是很难的。詹明玉耸耸肩，那谁知道呢？反正看起来收获很大，反正比他们大就是了。温如玉离开他们之后，便直奔五十公里外的位置。路上路过很多小队，他们的目标和温如玉差不多，都是五十公里外的位置。抵达位置后，他发现这里多了不少小队，已经跟元兽开始交手，甚至远处依旧有小队在战斗。可以说，此次元兽潮几乎被定格在了这里。不仅仅是他这里。还有两侧绵延四十公里的战线错落着，即便是有漏网之鱼也并不多。温如玉摇摇头，看来还是要继续向前才行。这些人都不吃饭的吗？居然都弄到这么远了。他无奈的只能继续向远处跑。好在这次只是单一元兽潮，要是混合的……温如玉停下了脚步，揉了揉眼睛。他此时是在七十多公里的位置，而在他眼前不远处，一片整齐的元兽阵的出现在他的眼前，一个类似空间裂缝的东西矗立在那里。一只只元兽从中跑出来，随后进入到元兽阵地中，就如同有人指挥一般，每一只元兽都在自己的地方站得整整齐齐，动也不动。风魔狼、精英、种族、走兽族、等级 L V 5 5属性力量812体质708敏捷651智力299这只是阵地中后方的一只元兽的属性，而像这样的还有很多。而普通的也在五十级左右，这一次兽潮根本就不是普通的那种单一兽潮，而是混合兽潮。他仔细观察一番，这里出现的元兽还不到一千只，不过按照现在的速度，估计再有一小时凑够一万只，轻轻松松。咔嚓咔嚓，在那座空间裂缝旁边又响起了轻微的碎裂声，一道空间裂缝慢慢出现。等空间裂缝稳定后，又是一只只元兽走了出来。死，依旧是终极元兽。这，温如玉连忙拿出手机。赵倩，我在七十多公里外的位置发现了空间裂缝，里面出来的都是五十级左右的元兽，你去通知一下。总队，我们需要支援。根据探测装置，七十公里外出现了一处空间裂缝。工作台前的工作人员脸色骤变，赵明远连忙看向显示器，快把卫星图调出来。是，工作人员操作着电脑，一个实时视频出现在大屏幕上，让机动队去看看情况。一名职业者拿出对讲机，通知机动队。一只只机动队飞速跑出隔离带，不好，又出现一道空间裂缝。第八十一章，忙不完，根本忙不完。看着画面中的第二道裂缝，赵明远眉头紧皱，拿起手机拨打电话。其他三个地区有没有空闲的镇守军？东侧遭遇混合元兽潮，不是低阶单一元兽潮。好，麻烦了。挂断断话后，赵明伟看着画面喃喃道：“千万别有高阶元兽啊，不然这个隔离带可能没有办法要了。”要知道，隔离带只是单纯两层铁网制作成罢了，上面无非就是增加了一条巡逻用的通道，整体并没有多结实。如果遭受大量元兽袭击，这个隔离带就要放弃。他看了一眼自己身前的红色按钮，希望不要用到才好。五分钟后，桌面上的对讲机传出说话的声音：“报告，目前出现四个空间裂缝，出现的都是中阶元兽，并没有看到高阶元兽的身影。”赵明远松了口气，只要没有高阶元兽，问题就不大。那你们注意一点安全。观察一下这些元兽的动向。是，他想了想，在工作群中询问了三个方向的情况。
得到的答案是，其他三个方向并没有出现元兽潮。赵明伟点点头，那这么看来，这只是一个小型元兽潮。让所有镇守军都出去吧，按照老规矩，分成三个阵地，面对这个初中阶混合元兽潮足够了。是，温如玉站在大树上，看着远处的机动队人员，看来不需要自己去说了。既然如此，温如玉转身向后跑去，走了四五公里的样子，停了下来。这里是元兽的必经之路。看了一眼下方的初阶元兽以及远处的机动队，距离应该没问题。开工！他要是不趁着现在没有人多弄点，晚上还真未必能够有机会。触发妙手空空，敏捷加16触发妙手空空，获得金铁刀 X 一。触发妙手空空，获得流沙 L V 二 X 一。片刻后，五颜六色的技能轰击在下方的元兽巢中，很快一片区域被清空了出来。清空一片后，再次被填满。温如玉乐此不疲的工作着。远处的中阶元兽行动了，温如玉还开心着呢。突然发现这里的元兽开始分散开了，这让他技能使用起来不是那么顺利。但很快发现一些中阶元兽开始出现在他的视线中。温如玉转头看向身后，越来越多的中阶元兽从后方源源不断的赶来。要开始了吗？温如玉连忙前行，隐藏身影。片刻后，三队机动队成员来到了这里。你们刚才也看到了，这里技能乱飞了吧？一名女性职业者一脸疑惑的看着这里。确实看到了，按理来说那种技能强度怎么也有几十名职业者，但这里人呢？走了，也许是看到中阶元兽，所以走了吧。女性职业者摇摇头，不管这些了，那面空间裂缝应该不会出现了，我们回去吧。三支小队朝着风景跑去。过了四五分钟后，温如玉才从前行状态下显现出来。呼好玄被发现，其实以他现在的属性来说，就算被发现也无所谓，但他还是想更稳一些。温如玉悠哉悠哉地释放着能力，时不时地猎杀一批元兽，过得相当滋润。而在前方防御阵地上推进出去的二十公里，很快便在终极元兽的带领之下全部推了回来。毕竟大多的职业者都是初阶阶段的职业者，面对中阶力有未逮。至于詹明玉等人，已经退回了防线中。你们说，这些人是不是倩姐弄来的？应该吧，毕竟他二哥是这里的负责人。林冉不确定地说道：“二哥，你这么快就安排好了？”赵倩看着在办公室中正在安排工作的赵明远，问道：“嗯，已经安排好了。”赵明远看着自己的妹妹，犹豫片刻：“你和你的小队成员还是离开吧。这次不是简单的初阶元兽潮，而是初中阶的混合元兽潮，数量最少也有十万，不是你们这些初阶职业者能够应对的。虽说这些初阶职业者也能够帮上忙，但也存在一定的危险。”赵倩摇摇头：“可我们只是在防线附近，不会有什么危险的。况且那么多低阶小队都在战斗。”我怎么可能会离开？职业者守则，遇到兽潮量力而为。如果此次是以中高阶元兽为主的元兽潮，他肯定直接带队离开。唉，赵明远轻叹一声，他就知道会这样。从小他的妹妹就很有主见，很多事情不是靠劝就能够解决的。不过有詹明玉他们几个在，应该没有什么问题。行，那你就自己注意点安全。赵倩点点头，转身离开了指挥所。赵明远注视着赵倩，摇摇头：“二公子。”小姐的脾气一直都是这个样子，不过这种性格早晚会吃亏的。一名白发老人突兀的出现在赵明远身边，钱叔叫我明远就好了，不要叫我二公子，不习惯。赵明远有些无奈，随后看着走远的赵倩喃喃道：“我反而希望他现在吃点亏，这样在以后就不至于死。”达摩克利斯之剑一直都存在职业者头顶，说不定什么时候死亡就会降临，哪怕是九阶职业者也有意外身亡的可能。元兽不是那么简单的，世界也不是那么简单的。钱叔，麻烦你一下，看看这四周有没有其他人。好，钱玉消失在赵明远眼前。赵明远看向屏幕，希望这只是普通的元兽潮。他打开手机，看着一个群聊消息。这一个月时间里，部分省市都出现了元兽潮，应该是正常的吧？倩姐，你回来了，你把那个情况说了。赵倩摇摇头，我没有，上面早就发现了。林冉看了一眼前面战斗的职业者们，那咱们现在世上还是。现在初阶元兽和中阶元兽有些混杂，但初阶还是占据多数。毕竟中阶元兽是后来的。光芒一闪，赵谦身上换上了厚重的板甲，手上也拿上了巨大的盾牌。当然是帮忙了，不过只面对出阶元兽区域，那种混杂中阶元兽的区域，躲着点。第八十二章危险，不存在的。临近六点，温如玉一脸不舍地离开了这里。不走不行了，这里的大树都被撞断了不少。已经没有多少能够让温如玉站立的地方，另外时间也差不多了，该回去吃饭去了。回到第一道防线的位置。
。此时这里的人数比他离开的时候要多得多，寻找一圈也没有发现赵倩等人的身影。人呢？按理来说，他们应该在这里才对，怎么找不到呢？没办法，温如玉只能拿出手机联系赵倩几人。你们在哪里呢？我们在隔离带内。好，温如玉一路回到隔离带，在路边找到了赵倩几人。你们怎么跑到这里了？一会不继续了。那么多元兽，温如玉可不想错过。他现在距离三阶高级就差一点了。赵倩苦笑着摇摇头：“我们已经没有办法继续了。现在那里全都是中阶元兽，初阶元兽已经没有多少了。他们就算只是对初阶元兽出手，四周的中阶元兽也会过来，根本就没有办法。要不是担心温如玉的安全，他们早就回家了。”温如玉挑挑眉：“怪不得。要不你们先回去，我一会还要去。”啊！众人震惊地看着温如玉，你一个三阶中级的人，居然想对付中阶元兽，这是不是有些过分了？不是如玉啊，那可都是四十级到七十级的元兽啊，不是我们三阶能够对付的啊！詹明玉连忙劝诫道：“这多危险！”是啊，温如玉，这个兽潮已经不是我们能够触碰的了。林冉在一旁也说道：“要知道，在一小时之前，他们就撤退出来了。除了他们这支小队外，其他的低阶职业者小队也都撤了，而新来的小队……”全都是五阶、六阶职业者，甚至四阶都很少见。其他三处的镇守军也派过来了不少人。由此可见，这一次的受潮情况并不适合他们。温如玉眼皮跳了跳：“我能跟你们说，就算高阶元兽也能对付吗？这肯定不能说。”“嗨嗨，我心里有数。虽说大部分都是中阶，但其中也有不少初阶的。相信我的速度没问题的。”见温如玉这么说，他们也不好意思再劝。每个人都有自己的想法。赵倩犹豫了一下：“如果遇到危险。”记得联系我们，我们家里还是有人的。像他们家中，谁没有高阶职业者？温如玉心中一暖，嗯。一行人就近吃了个饭，赵倩几人将温如玉送出了隔离带。站在门口，詹明玉不禁一叹，他等级高是有道理的。虽说 C 级需要的元力少，但也不是能随便达到三阶的。三阶虽然只是初阶阶段，但大多 C 级职业者半年还真未必能够达到三阶初级，甚至有一些连二阶高级都未必达得到。也许他与众不同吧。赵倩眼神闪烁，另一面温如玉已经抵达了50公里外的位置。由于中阶元兽的出现，职业者们都守卫在第一边境线的位置，因此20公里外的位置一支职业者小队都没有。温如玉坐在树上，技能不断，舒服，实在是太舒服了。妙手空空技能经验不断上涨，属性也在不断上涨。他从来没想过有一天属性增长的这么快，而且大多数都是10点之上的属性，简直是爽翻天。而获得最多的依旧是一次性技能，温如玉如同不要钱一般，将技能扔到下面的元兽中，他体内的元力不断增长。触发妙手空空，获得中量元力；触发妙手空空，获得中量元力；触发妙手空空，获得大量元力。使用了这么久的妙手空空，他总结出来关于妙手空空获取元力的规律： 0到三十级的元兽普遍都是少量元力； 3 0到四十级元兽大部分是少量元力，小部分则为中量元力。而面对中阶也是一样的，以中量元力为主，少量元力相当于击杀一只十级左右的元兽，中量元力相当于击杀了一只五十级左右元兽，至于大量元力，应该是击杀一只八十级左右元兽。毕竟高阶元兽他又没杀过，只能进行推算。对温如玉来说，等级已经没那么重要的，一个技能对他这个属性来说已经可有可无了。哪怕他现在只是用普通的技能，也能够造成极高的伤害。没办法。谁让他属性点够高呢？锋刃，一道锋刃从他手中形成，随后飞了出去。无论是元兽也好，还是人类也好，他们的锋刃只不过是那种白色带一点点淡蓝色，而他的锋刃是天蓝色，边缘带有深蓝色。要知道，只有 LV 5的锋刃才能够达到这种地步，并且还是高等级的元兽或者人类才行。锋刃打中一只元兽，负 1,062 锋刃 LV 3射出一道锋刃，造成3 0 0 1 1 7 6幺七六。伤害其实就是三倍智力罢了。温如玉看着各个技能的伤害，摇摇头：“危险，不存在的。”就这样，温如玉在这树上待了两个多小时的时间。随着一批元兽死亡，他的等级来到了三阶高级，太轻松了。可惜啊，等级对我暂时没有什么用啊。其他人提升等级，期待的是属性上限的提高以及身体强度的强化，但他根本就没有属性上限的烦恼。无敌啊，人生已经失去了拼搏的意义啊。他打开自己的个人信息，姓名温如玉，年龄18岁，职业盗贼、盗圣，潜力 C 级、SSS 级，等级三阶高级，属性力量
813体质713敏捷799智力392天赋技能圣开锁圣妙手空空 LV 46232100000为一，技能锋刃 LV 2 X 22雷枪 LV 3 X 65圣闷棍 LV 3千分之一圣扬沙 LV 2 4 5 0 0前行背刺 LV 3 12斜杠 1,000 踢骨 LV 2 3 2 1 5 0 0袭 LV 1 9 1 0 0疾跑 LV 2 1 100。温如玉嘴角抽了抽，智力依旧是那么的惨，不过整体还是可以接受的。他看了一眼下面的元兽，升级不及于一时，即便啊一直在这里弄，也提升不到四阶初级去。三阶高级到四阶初级，需求比四阶初级到四阶中级还要多呀、啊。他摇摇头，从背包中拿出一个羊皮卷，正是那个神秘宝箱的藏宝图。以现在的属性，应该够了。第83章，称号元兽有一丢丢麻烦。温如玉站起身，直接朝着右侧方飞速奔跑，直到他跑出去20公里外，元兽的数量才慢慢减少。呼，不愧是元兽朝，这数量还真不是一般的多。如果说他在刚才的位置朝后面跑的话，估计跑出去20公里依旧是那么多元兽。毕竟那个裂缝就在那里，那个裂缝关没关闭都不一定。他还是找个安全一点的地方吧。五分钟后。温如玉看了一眼四周，这个位置就不错。四处元兽所在的位置距离都相对远一些。最近的一批元兽也在50米左右。他从背包中取出一个羊皮卷，深吸一口气，打开羊皮卷，整个羊皮卷泛着光，随后一道类似空间裂缝的光门出现。看着眼前的光门，温如玉收起羊皮卷，再次放回背包中，深吸一口气，走了进去。温如玉刚一进去，光门消失，嘎吱嘎吱，脚下的落叶发出声响。温如玉打量着这里的环境，四周都是枯树，天上挂着一颗大大的太阳，温度异常炎热。温如玉擦了擦头上的汗，轻叹一声：“早知道就该带江离来的。”哎，他已经走了二十分钟了，遇见了三只七十多级的元兽，都是从角落中突然冲出来的。他也不是没用前行，如果没用的话，估计就不只是三只了。受伤倒是没有，但吓一跳确实是真的。也幸好这里面地方并不是很大，温如玉很快就来到了目的地。一棵参天巨树矗立在那里，一抹五彩光芒在他眼中不停的闪烁，总算是到了啊！这个地方其实并不大，看起来只有十平方公里的样子。他没有花费多久就抵达了这里，只是温如玉站在原地，看着一百米外的位置，十二只高阶元兽出现在那里，其中一只更是达到了九十五级，而其他的最低都在八十级。烈焰巨蜥，杀戮，种族，走兽族，等级 LV 9 5属性力量。1,030 体质 1,085 敏捷445智力 1,455 看着这个数据，温如玉轻叹一声，总属性已经三五零零加了，还真是够麻烦的。但属性并不是最麻烦的，而是技能。失算了，看来这一次要花费不少了。他本以为自己 2,700 的属性已经很牛了，万万没想到，这居然是一个称号元兽。这种元兽的属性要比普通元兽多800点属性。不然他的属性还真未必能够比温如玉能够多多少。温如深吸一口气，取出铁棍，随后一个前行，慢慢朝着前方靠近。一共十二只元兽，不一定非要先解决等级最高的，可以一个一个的蚕食。而那个闪烁着五彩的光点，就在这些元兽的身后。温如玉慢慢挪到元兽附近，触发妙手空空，获得烈火燎原 of max 永久 x 一死。温如玉看向那只烈焰巨蜥，真是好兄弟啊！这你都能够给我送来这么大的礼物？烈火燎原 of max 释放火焰魔法，覆盖100米 x 1 0 0米范围的，造成500加 2.5 智力， 30 s。然而，当看到这个属性的时候，温如玉眉头一皱，这好像也不是很好啊。但这也是没有办法的事，谁让他的智力属性只有400造成伤害也不过只有 1,500 罢了。这要是巨蜥去使用，随便一下就是 4,000 多的伤害，有点坑。而且只有3 0 s 的冷却。这对巨蜥来说就是普通不能再普通的技能了。触发妙手空空，智力加12触发妙手空空，获得大量元力。杀不杀先不说，先把妙手空空用了再说。弄完之后，温如玉随手拿起一块石头，砸在其中最近的元兽身上。他的身形也显现了出来。负一，元兽抬起头，四处张望，看了一眼温如玉后，继续待在原地。温如玉嘴角抽了抽，这是多看不起我啊！随手一把雷枪出现在他的手中，随手扔了过去，砰！负334伤害还真够低的。好，但问题不大。
，三只猿兽朝着温如玉这个方向奔袭而来。他连忙朝后方跑去，始终与身后的猿兽保持着一定的距离。在对方准备离开的时候，他再次攻击一次对方，直至将对方拉到一公里外的位置。这个距离刚刚好，温如玉瞬间消失。三只猿兽四处看了看，那个生物怎么不见了？砰！闷棍，其中一只瞬间陷入晕眩状态，扬杀。另外一只则陷入了混乱状态，最后一只猿兽才是才是他的目标。背刺，他瞬间来到这只猿兽身后，匕首瞬间扎了下去，负 3,021 背刺加上首次攻击，直接将眼前这只猿兽击杀。看着手中的匕首，温如玉很满意。首次目标增加 50% 伤害，对他的加成实在是太高了。此时，另外两只猿兽还没有清醒过来，他连忙使用其他技能将两只猿兽击杀。一次性技能可是没有所谓的冷却时间的，只要用得快，那伤害绝对爆炸。一个个伤害从两只猿兽身上冒出，负343 482 677三只猿兽不到五秒钟全部阵亡，一大股元力充斥着温如玉的身体，舒服，爽，就是有些可惜了，其中 50% 的能量消散了，这损耗说实话有些大了，也不知道是不是因为他现在的身体无法容纳高等级元力。因为他明显感受到高阶元兽的原力品质和低阶元兽有所不同，怪不得官方会提醒不要击杀高于自身两阶的元兽，原来是这个原因。他就说那些有钱人为什么不让高阶职业者直接带着他们去高级秘境呢？温如玉知道几人的身份的时候，一直就有这样的疑惑，现在这个疑惑彻底解开了。温如玉看向远处的元兽，即便说损耗了一半，但也比出阶元兽的原力多。要是击杀这些元兽，那他可相当于迈了一大步。温如玉一脸可惜 ，S S S 所需的进阶原力实在太过于庞大了。有了第一次的经验，剩下的就简单的多了。十分钟后，十二只元兽被消灭了，十一只，最后一只正吐着火球追着温如玉。此时四周布满了火焰。第八十四章，魔抗高。那你扛得住不停释放的技能吗？温如玉回头看了一眼那只巨蜥元兽，一脸无奈。第二次，他也只是吸引到了三只元兽而已。但第三次，六只元兽全部都被吸引过来了，这个狼狈。不过还好，在各种一次性技能轰炸之下，其余五只元兽全部被搞定，只剩下这一只元兽了。他看了一眼自己的闷棍技能，马上就要好转了。只要技能一好，这只火焰巨蜥就能够解决。三、二、一，回头换武器。Doom！ 一声闷响，巨蜥陷入晕眩状态。然而就在他准备施展技能的时候，巨蜥身上闪烁一阵黄色光芒，巨蜥瞬间清醒。我操！无敌！无敌类技能是各种状态技能的克星，可以说在这期间，任何控制类技能全部失效。温如玉一脸苦涩，这特么不是一个魔法系生物吗？怎么还会近战系的无敌技能？这不是开玩笑吗？至于为什么不使用前行，在这巨蜥面前，前行根本就没用。他不是没有使用过，就算使用了，这个巨蜥也能够精准的找到他的位置，简直就是离谱。温如玉连忙后退，原力巨吸，一颗颗火球从天而降，轰，轰，轰！地面上一个个火焰砸出的巨坑出现。温如玉一脸无奈，他现在身上的装备只是普通的皮甲，根本就没有任何火抗属性加成。这要是沾上一下，估计离死就不远了。艾本以为属性高了很牛逼，但还是要小心啊。他现在算是明白了，遇到这种魔法类元兽，还是要小心一些才行。之前那只白银 BOSS 级别的近战类别的元兽。他虽然造成伤害不高，但对方却拿他没有什么办法，只能被动挨打，而这个简直离谱，不愧是称号元兽，就是不一般。不过无敌的时间肯定不会长的，在对方黄光消失的瞬间，温如玉再次折返，扬杀，你给我混乱吧，小样，还治不了你了。他拿着匕首，连忙靠近元兽，不能给他机会。对，温如玉眼角疯狂抽搐，你到底有多少技能啊？一团火焰将整个巨蜥包裹起来，温如玉根本就不敢进攻，无论是背刺也好，还是踢骨也罢，都要接近元兽。然而那个火焰足足有一米多高，他怎么上？至于一次性技能，啊，也只能这样了。锋刃、雷枪、死亡射线，负四十三、八十七、一百一十二。没错，这只元兽有很强的魔法抗性，法术类攻击伤害很低。本不想这样的，但这都是你逼我的。温如玉本来是想快速解决战斗的，毕竟各种近战技能可以打出高额伤害，击杀这只火焰巨蜥也就是几秒钟的事。然而对方根本就不给他机会，现在只能慢慢磨死了。五颜六色的技能凭空出现
轰击在元兽身上，速度越来越快，几十上百的数字不断浮现。至于刚才获得烈火燎原，温如玉根本就没有使用。这只火焰巨蜥对火系几乎可以说是免疫的，反而最普通的水系技能可以造成高额伤害。然而，他手上并没有多少水系技能。当火焰巨蜥从混乱状态中清醒过来后，他再次对温如玉开展攻击。温如玉一边闪避，一边释放着技能。一分钟后。随着巨蜥的一声凄惨的叫声，倒在了地上。温如玉也不管地面干不干净，直接坐在地上。这一波太累了，累到衣服紧贴着身上，汗水不断的从头顶流下。休息片刻后，温如玉掠过巨蜥，来到一个冒着荧光的箱子前，直接收入到背包中。现在他只想回家休息，开箱子还是回去再说吧。呼，其实他身体上并不是很累，他累的是紧绷的精神。他转头看了一眼地上的元兽尸体，思考片刻。他来到巨蜥身前，用匕首将他的皮扒了下来。这张皮可是具有很高的魔抗属性，这要是给自己制作一套皮甲，好像自己不一定能够穿得上，还真是惨啊！温如玉想了想，又将他身上的爪子砍了下来，眼睛他也没有放过，所有的东西全都被他拆了。等级这么高，应该各个方面都很有用吧？就连血液他都用各种容器装了起来，肉也收进了空间，主打的就是不浪费一丝一毫。至于其他的元兽，还是算了吧。他已经累了，温如玉深吸一口气，从背包中取出那张羊皮卷，展开，羊皮卷化作星光点点，消失在他的手中。一个裂缝再次出现，结束了，回家。随着裂缝消失，这里依旧保持着原状。也许在将来，这里会再次产生一个神秘宝箱。就在他走不久之后，一道不稳定空间裂缝出现。快快快，打开了，我们赶紧进去。一个黄毛男人顺着裂缝跑了进来，在他的身后是一名白发女子。两人升到空中，看见中间的大树，瞬间来到了这里。看着地面上的尸体，女人眯了眯眼睛。我们来晚了。黄毛落在地上，摸了一下元兽的身体，还是温热的，刚死没多久。该死啊，箱子没了呀！黄毛一脸不甘。女人摇摇头，没办法的事情，这个地方定位了快半年了，可怎么就这要求？假十二，算了，咱们回去吧。白发女人摇摇头，行吧。黄毛最后看了一眼地面，随口问道。假十一，你不是能够感受气息吗？这次是多少人进来的？白发女人闭上眼睛，身上散发着波动。片刻后，一脸古怪：“我的能力好像出错了。”黄毛一脸疑惑：“什么能力出错了？你的能力不是一直都很准吗？”可是除了元兽的气息外，我只感受到了一个人类的气息，并且还很弱。黄毛瞪大双眼：“一个，还很弱？这怎么可能？好吧，也许你真的感知错了，也说不定。”爱好不容易找对了位置，结果还来晚了一步。走吧，神秘宝箱确实难以寻找。我们的目标还是放在宝库身上吧。教主大人，可不希望我们浪费太多的时间。嗡、哦，又一个空间裂缝被打开。你居然有这个技能，牛啊！第八十五章 S S S 加成长型无级别武器。那是，这可是我好不容易搞到的技能书，专门用来打开找不到大门的宝库用的。张三一脸得意，然而刚走进来就看到一男一女站在那里。张宏与众人从中走出来，也是看到两人，双方对立而战。张宏宇打量着对方，在女人手中看到了一枚金色的戒指。哼，我还以为是谁呢，原来是救世教会的人啊！他看了一眼四周环境以及地面上元兽的尸体，这里绝不是宝库，难道是神秘宝箱秘境？张宏宇不禁怀疑的看了一眼张三，这货怎么这么不靠谱？不过也好，他这个能力居然还能打通这种地方，也算是意外之喜。原来是大道张宏宇。没想到居然会遇见你们！白发女人抱着双臂，一脸云淡风轻，实则内心充满了警惕。她没想到这些人手上居然也有假十二的能力，更没想到来的是同一个地方。张宏宇眯了眯眼睛，看向眼前的女人，假字序列，知道自己的名字，看来就是教会还挺看重他的嘛。这时，一道空间裂缝形成，假十一，我们快走！一旁的黄毛急促的说道，转身钻入裂缝中。白发女人嘴角勾起一丝笑意。以后我们还会再见面的，到时候我会杀了你。他转身走进裂缝中，裂缝缓缓关闭。张队，这女人怕了。张宏宇看了一眼张三，当然怕了。要是留下来，我们这些人能把他们给拆了。他们确实是盗贼，但却不是普通的盗贼。每个人都有着自己的独特的能力，有的人偷袭可以做到一击必杀，有的甚至可以硬刚战斗职业者。其中一个原因是属性增长问题以及技能特性，另一个则是超能力。他们这些人别的不多，就是赚钱多，好东西可是弄了不少。可惜啊，人还是太少了。张三，这就你说的宝库？意外之人已经走了，该解决一下内部事宜了。张三哭丧着脸
，这跟他有什么关系？这个能力也是很早在机缘巧合之下获得的，这还是第一次使用。张队，不要饶命啊！回到家的温如玉并不清楚他走之后那个地方发生了什么。坐在沙发上，温如玉拿出那个散发着五彩光芒的宝箱，让我看看神秘宝箱中有什么。咔嗒，宝箱开启。嗯，温如玉一愣，他还没使用技能呢，箱子怎么就开了？这时，箱子中五彩光芒闪过，里面的东西浮现在温如玉眼前，一把匕首出现在他的眼前。看到这一幕，温如玉眉头紧皱。匕首，一个箱子中就只有这么一个匕首，难道神秘宝箱中就只放一个东西吗？要知道，普通的宝箱中都会放两三个物品，这未免也太少了吧？他将匕首拿起，在下面一封信录了出来。温如玉看着信封，越发觉得事情好像没有那么简单。他拿起信封，看着上面的名字，惊讶之色越发明显。这该不会是老爸留给自己的吧？毕竟这个地方可是他通过他老爸的地图。死！他爹这妖牛逼吗？温如玉连忙打开信封。如果你看到了这封信，那就说明你找到了这个箱子，想必你现在已经九阶了吧？实力不错，能够将那十二个守护兽杀死，说明已经长大了。温如玉嘴角抽了抽。老爸，这一次你可说错了，我才三阶高级，距离九阶还远着呢。不过温如玉很是疑惑，他父亲就不怕这东西被别人得到吗？我知道你在想什么，放心，这个箱子并不是什么神秘宝箱，而是我利用特殊道具制作的血脉宝箱，是不是没用开锁技能就打开了？因为这个箱子只有血脉才能够看得见。温如玉倒吸一口凉气，居然还有血脉宝箱这种东西，这个世界未知的东西还真是多啊！后面就是一些家常话，而在这封信的最后，则提及了这把武器和他自身的情况。这是一把无级别成长型武器。是我在一个神秘宝箱中获得的，以你现在的实力，足以使用了，九阶才能使用。不过想想也对，要是一开始就获得这么个武器，他早就死了不知道多少遍了。至于我，此时应该是死了，毕竟你成就九阶至少也要十年的时间。既然我十年都没有回去，那就说明这次的任务很险峻，我大概是死了。不用想着为我报仇，也不必报仇。记住一点，这个世界远没有那么简单，想要活下去，只有自身强大才行。既然你找到了箱子，那就说明你有奇遇，好好利用。没了，这就没了。温如玉紧紧地握住信纸，心中怅然若失。难道自己的老爸真的？不对，他看了一眼信纸，按理说是十年后他才能够拿到这个箱子，那就说明自己父亲现在也许还活着。哎，就算知道有什么用，还不是找不到。温如玉将信纸叠好，放进信封中，随后放进自己的床下空间中，点燃三根香，对着自己的父亲拜了拜。老爸，你肯定能够回来的。回到客厅，他拿起手中这把平平无奇的匕首，眼睛瞬间瞪大。原来你是这种成长型，是元匕首，成长型，等级无，品质 S S S 加，伤害62杠76附加一式元，击杀元兽，吞噬部分元力，增加伤害零一百，二是零，击杀元兽可储存灵魂之力，零一千，三灵盾，消耗灵魂之力。保护精神空间，镶嵌一破魔晶石 L V 5无视对方魔法防御 25% 咕咚，温如玉咽了咽口水，神器，这是当之无愧的神器。L V 5的晶石放在其他武器上，这绝对是牛逼的存在，但在这个匕首中就是可有可无。那三个附加能力简直就是无敌。一开始看到这个伤害时，比他预想的要低，他还挺失望的。但看到那个附加属性是元，这伤害一点也不低，甚至还高了。老爸，我太爱你了。第八十六章，原来是旧式教会搞的鬼。东郊隔离带外第一道防线内部，温如玉把玩着手中的匕首，看着远处战斗的职业者们。今天你们也不去吗？赵倩摇摇头，我们也想去帮忙，但实力实力不够，根本就不敢上前。这种等级的元兽，他都不敢硬扛，更不要说詹明玉他们了，被碰一下就是死。看看现在在场的都是什么级别的职业者，全都是五阶以上职业者。四阶比昨天已经少了很多。温如玉看着手中的匕首，既然这样，那我就先走了。他看向远处的元兽，眼神放光。这次的元兽潮规模大是大，但是人类支援速度却很快，根本就没有给他们突破防线的机会。说到底，这一次的元兽只是这一个方向罢了。要是四个方向同时，那可就危险了。嗯，那你自己注意安全。既然温如玉昨天能够安全回来，那今天也一样。他们并没有像昨天那样担心。So。温如玉消失在原地，直朝着远处飞奔。詹明玉几人一脸羡慕，什么时候他们也能够这样？我们也要努力
，秘境暂时去不了，咱们就锻炼身体去吧。虽说提升等级，体魄会变强，但想要真的变强，至少要五阶才行，而且还是战斗职业。他们这种辅助职业，体魄再怎么变强，也比不过战斗职业。好啊，正好我家有一个健身房，咱们就去那里吧。”林冉提议道，差点忘记。你们家还有这种产业来着？要不你和家里人说说，在咱们小区附近开一家，这个地理位置还不错。詹明玉一脸见笑，林冉翻了个白眼，我问问吧，我也不确定。虽说她是林家大小姐，但这种事还真说不准能不能行。温如玉速度并不是很快，一边在为数不多的树上跳着，一边看着下面的元兽。现有的元兽数量远比昨天要少得多，看来昨天后半夜他们也没有停下来啊。昨天他回去的时候，这里的元兽数量还是挺多的。没想到就一个晚上就少了这么多，轰轰轰！一个个火焰流星从天降，几十上百的元兽纷纷死亡。片刻后，呸呸呸！温如玉坐在树上，一脸无语的看着身后的烟尘。大哥，你们动手的时候能不能通知一下？他在感受到能量波动的第一时间就逃离了现场。要是不是他属性够强，不然指定的交代在这里。烟尘散去，地面上留下了上千具元兽尸体。不得不说，高等级职业者的伤害就是够强。温如玉继续向前，来到50公里外的位置后，这里是元兽队尾的位置，看来今天说不定就能够结束。这么一看，这次的兽潮算是雷声大雨点小。如若是之前的那个兽潮，没有一周根本就结束不了。想来远处的空间裂缝并没有存在太久。温如玉看着下面的元兽，嘴角一笑：“来吧，让我试试成长型武器，触发妙手空空，力量加九，触发妙手空空，获得中量元力。猎杀之前该利用的东西。”还是要用的，不能浪费。报告，按照目前的情况，今天晚上九点就能够解决这批兽潮。坐在屏幕前的工作人员一脸开心，没想到这一次的兽潮居然会这么快的解决。赵明远眉头紧皱，这一次的兽潮实在是太奇怪了。So， 一道人影出现在他的身边。二公子，赵明远一脸无奈。钱叔，叫我名字就行。钱无敌和他老爸是同代人，更是九阶职业者，叫他公子多少有些承受不起。但在钱无敌看来，他老爸救了他，他心甘情愿守护着这一家人。好的，二公子，累了，毁灭吧。这么多年了，怎么改都改不掉。哎，我去了那个地方，那个空间裂缝并不是自然形成的，而是有人控制的。钱无敌面容严肃，赵明远眼神晦暗不明，有人控制？难道就是教会？钱无敌点点头，应该是他们。这个世界上除了他们以外，应该不会有人做这种事。不过可以看出。他们这项技术并不纯熟，不然，以他们这个组织的想法，要是纯熟的技术，他们肯定会释放高阶元兽，而不是选择中阶元兽。至于那些初阶元兽，也许是第一次试验的产物。呼，这个组织还真是阴魂不散啊！他们为什么总和人类作对？他们自己不就是人类吗？赵明远揉了揉眉间，这个组织存在的年头实在是太久了，每年都要搞一些事情出来。其实也不用过于担心这个组织，他们现在还掀不起太大的风浪。而且不只是我们，其他的几个国家也遭受到了这种元兽潮的袭击。钱无敌摇了摇头，对于这个组织，他曾经也交手过数次。而赵明远父亲救他的那一次，就是他与这个组织最后一次交手。想到那次，钱无敌精神恍惚。护法并不是最厉害的，而是那两名使者，远超普通九阶高级的实力。真不知道他们到底经历了什么奇遇。算了，这种事就让上面的人去管吧。谁让我只是一名小小的守城人员。赵明远直接拿出手机，拨打镇守军高层的电话，将所得到的消息告诉了对方。好，我知道了。见赵明远挂断电话，钱无敌连忙询问：“他们怎么说？还能怎么说？当然是继续上报了。毕竟我们只是镇守军而已，这种事还是交给有能力的人喽。”赵明远耸耸肩，钱无敌点点头：“这个做法却也在情理之中。华国官方明面上，战斗部门有四个，负责镇守一方的镇守军，负责看守边境的边防军。”负责关闭秘境的雷霆军，以及负责对外的神秘部队零，这四个部门就是华国明面上的所有势力。至于黑暗中有什么，即便是他这个九阶职业者也并不清楚。但可以说，这个组织在华国真还掀不起太大的风浪，不然他们也不会打开裂缝人就消失。第八十七章，真升级了。他只是问问啊。中午十二点，温如玉坐在一棵大树上，手中拿着一个面包。哎，要不是这元兽都快没了，自己说什么也要回去吃顿好的。元兽减少的速度比他预想的还要快，看来前方应该是加快速度了。温如玉将手上剩下的面包直接塞进口中，嚼了几下，吞了下去，狠狠地灌了一大口水。
，哈哈，差点没被噎死。他拿出自己的匕首，噬元匕首，成长型，等级无，品质 S S S 加，伤害6 7七杠八十附加一噬元，击杀元兽，吞噬部分元力，增加伤害二一0加一，二噬零，击杀元兽可储存灵魂之力5 1 2一点二一千，三灵盾消耗灵魂之力，保护精神空间，镶嵌。一破魔晶石 LV 5无视对方魔法防御 25% 情况与他想的有些区别。噬元能力，每击杀一只就会增加一点，满100之后，后面就会加一，武器伤害就会加五。看起来问题不大，但是他自身吸收的元力就少了一部分，就很离谱。但看到能够增加武器伤害的份上，这点元力少就少吧。现阶段这个伤害用处不大，但要等到他六阶的时候呢，这个伤害说不定能够上500。那时候还是有点用的，之后便是这个噬灵，它和噬元还不一样。如果说噬元增加是固定的话，噬灵完全是随机的，不，不能说是随机，而是根据击杀元兽品种有关。类人形远比走兽、飞禽一类增加的多，魔法类生物远比近战类的要多。不过无所谓了，反正也是储存而已。继续争取多杀一点。下午五点半，温如玉回到了隔离带，不回来不行了。这些个职业者已经开始推进了。元兽数量已经没有多少了，与其留在这里，不如早点回家休息。给赵倩他们打了个电话，温如玉直接回到了小区，在小区门口遇见了他们。你回来了，外面情况怎么样？詹明玉一脸好奇。他们早上过去，看到那个情况就没有参与进去。后续那里的发展并不清楚，也没什么情况吧？按照目前来看，晚上应该就结束了。嗯，这么快？我还以为这怎么也要三四天的时间。詹明玉有些诧异。按照以往的情况，哪一次受潮不是要一周以上的时间？而这居然会这么快！温如玉耸耸肩：“你问我，我怎么知道？反正外面的情况就是这样，可能这一次和之前不一样吧。毕竟以前的受潮可是从四面八方来。”先不说这些了，咱们先去吃饭吧。”赵倩打断道。“我同意，赶紧去吃饭。”中午他就吃了一个面包，早就饿了。来到一家饭店，詹明玉笑眯眯的看向温如玉：“你这忙活了接近两天的时间，是不是等级提升了？”其他人连忙看向温如玉，不会真的提升等级了吧？他们现在可还是在三阶初级呢。温如玉摸了摸鼻子，这要是告诉他们自己距离四阶只有一半的距离，他们会不会发癫？嗨嗨，运气比较好，今天下午刚好晋升到三阶高级。詹明玉笑容僵在了脸上，真升级了。他只是问问而已啊，要不要这么打击人？不是，就两天的时间，你就升级了？两天啊？不对，是一天半，毕竟第一天上半天可是和他们在一起的。原力可是被分走了很多的，外面元兽太多了，杀着杀着就升级了。赵倩几人一脸无语的看着温如玉，这话说的怎么就这么轻松？外面的元兽大多数可都是中阶元兽，这是低阶职业者能对付的吗？就算是四五阶的职业者，也不敢说独自一人去啊。众人内心最不解的是，温如玉是怎么做到一个人去的？但这是一个人的秘密，他们也不好去问。玉哥，玉哥，你以后就是我们的大腿了，我要紧紧的抱着你。你可不可能抛弃我们？说着，詹明玉就死死地抱住温如玉的胳膊。温如玉嘴角抽搐着，连忙将胳膊抽了出来：“别动手，我性别男，爱好女。”好了，别闹了。明天开始，我们也该努力了。温如玉已经是三阶高级了，我们争取在比赛之前达到三阶中级。赵倩一脸严肃，本来以为只要给他们一段时间，达到三阶中级就可以与温如玉达到一个等级。毕竟三阶中级升到三阶高级，所需要的原力可是很多的。但万万没想到，一个兽潮直接让温如玉达到了三阶高阶，距离再次拉开。但这对他们来说也算是一件好事，毕竟那些大城市中肯定有拥有三阶高级职业者小队。众人点点头。12月18日就是风金赛区比赛的日子，咱们现在还有20天的时间，应该足够了。林冉看了一眼手机，说道：“ 2 0天足够了。哎，这20天估计会把人累死。那我们明天是去野外还是去秘境？”詹明玉看着桌子上饭菜。瞬间没有了食欲，一想到接下来一天二十四小时除了睡觉都要在野外，就难受。赵倩看向温如玉：“你觉得哪里会更好？”这一下可把温如玉给难住了。要是让他选择，肯定想去击杀中阶元兽啊，那给的原力才多呢。至于高阶元兽，那还是算了。即便是温如玉自己，也是靠着偷袭才取胜的。中阶元兽啊！温如玉看了一眼在座的几人，其实也不是不行。嗨嗨，你们看现在。主要的目的肯定是获得大量元力，用来晋升等级，对吧？那我们的目标肯定要放在等级高的元兽身上，所以这个初级秘境我们就可以放弃了。
毕竟里面二阶元兽才是主流。所以我的建议是两个地方，一个是野外七十公里外的位置，另一个则是终极秘境。在座的五人呆呆的看着温如玉，他们怎么越听越不对劲呢？等一下，我有点懵。第八十八章中阶元兽，那就试试。玉哥，等会，我现在有点懵。詹明玉眨巴眼睛，看着温如玉：“我问一下，你说的是七十公里外，而不是七十公里是吧？”温如玉点点头：“嗨嗨，你还说了一个终极秘境是吧？”温如玉再次点点头。詹明玉咽了咽口水：“大哥，我们只是三阶而已，你居然让我们去对付中阶元兽，这是不是有点太看得起我们了？他们现在也就勉强对付三十多级的白银 BOSS 罢了，这直接就跳到四十多级、五十多级的元兽，这步子是不是迈得有些大了？那个，我只是让你提个建议。”不是要把我们弄死，赵谦一脸无奈。温如玉敢独自面对中阶元兽，但他们可不敢。别说是独自了，就是组队，他们也不敢。为什么秘境会要求人数？因为五人以上最为安全。这都是经验教训。同样的，在官方控制下的终极秘境门口也同样有守卫，也是有着明文规定，最低等级必须是四阶初级，人数要求依旧是五人以上。除非你去那种不是官方的秘境，那里倒是不要求人数，但会提醒你。并且还会录像，将所有对话都录制上。在你死亡后，这就是证据，跟他们没有任何关系。不过一般人也不会这么干，毕竟谁都想好好活着。但眼前这个温如玉好像不想让他们好好活呀、啊。温如玉摇摇头：“你们要相信自己，你们现在都拥有了三个基础技能，而且也购买了新技能，这些足够了。况且我们的目标并不是什么太高等级的元兽，而是四十至五十之间的最低的中阶元兽。更何况……”咱们要面对的只是普通元兽和精英元兽，至于 BOSS 级别的，咱们直接走就是了。他现在对低阶元兽已经有些看不上了，几人一分真的没有多少元力。但是上了中阶，哪怕是最低的四十级的元兽，他所提供的元力可比三阶高太多了。更别说他的妙手空空对着元兽使用，可是获得中量元力的，怎么看都是中阶元兽赚吧？几人对视一眼，这话好像挺有道理的。但三阶对战四阶，他们真的行吗？不是没有人这么干。像那些 S S 级和 S S S 级职业者越阶战斗是常态，而 S 级越阶的话不是没有，但很少。这个对职业要求有些高。那我们明天试试。赵倩看向其他人，几人点点头，那就试试吧。温如玉满意的点点头，四阶有望了。次日，一行人穿过隔离带大门，开着车朝着七十公里外的区域前行。一路上，一只元兽都没有遇见。我去，你二哥也太猛了吧！这直接给灭种了吧！王梦欣看着外面只有草木的景象，惊叹道：“这简直就是地毯式扫荡，啥都没剩下。不只是隔离带附近，就连五十公里的位置，元兽只剩下三两只。这要是在这里猎杀元兽，一天都不带有什么收获的。”话说，如玉，你是不是早就知道了？詹明玉看着外面的情况，疑惑地问道：“不然怎么会提议七十公里？”温如玉嘴角抽了抽，他知道个什么呀？他只是单纯想要猎杀中阶元兽罢了。是啊，是啊，现在都快六十公里了。元兽数量远不如之前了，林冉看着窗外，这里的数量都不如之前二十公里外的数量多，就这么点数量，根本不够分。赵倩看着眼前的情景，不禁想到他二哥，这到底战斗到几点才能够将这些元兽清理的如此干净？这未免也太狠了吧！该不会，你们说上面会不会要推进隔离带？要是没有记错的话，另外三个方向也清理了不少元兽。啊，不会吧？咱们可是要比赛了，这推进隔离带不能换个时间吗？王梦欣一脸懊恼，每一次推进隔离带，大门就会关闭。什么时候推进结束，什么时候大门才会再次开启？那个时候，职业者才能再次走出隔离带。这要是关闭了，至少三天之内是无法出来的。要是时间再长一点，有可能一周都未必能够出来。不清楚，到时候看看吧。三阶终极属性上限可是能够增加不少呢。十分钟后，江离知道，放飞苍鹰后，江离立马通报位置。前方200米外一对四只元兽，等级45级普通；右侧150米一对两只元兽， 5 1级普通。江离越说脸色越怪。等级虽然高，但这些元兽很分散，应该是镇守军遗留下来的元兽。按照正常来说，他们都已经来到这里了，元兽应该更多才对，甚至应该几十米就可以遇见一批元兽才是正常的。看来真的可能真的要推进隔离带了。赵倩轻叹一声：“推进隔离带是好事，但对他们来说。”现在推进隔离带可不是好事，那又有什么吧办法呢？他们只是普通的职业者而已。开打吧！一行人直奔51级元兽所在区域。虽说两只元兽等级很高，但是数量少啊。先用两只测试一下
，什么样的等级的元兽他们可以应对，后续只需要找相应的元兽就可以了。抵达位置后，两只元兽出现在众人眼前，是类人形，小心一点。赵谦看着眼前的人形生物，眉头紧蹙。类人元兽是最不愿意遇到的，要知道，类人元兽的智力水平可要比走兽类好得多，而这也对他们造成了一定的阻碍。一些简单的计策对这些类人形并不是那么的好用。尤其是等级达到40级以上的，智力会有一个飞跃的发展。据说那些90级以上的类人形，甚至可以开口说话。两只元兽看到温如玉一行人，先是一愣，随后咧开大嘴冲向他们。显然，温如玉等人在他们的眼中就是一群好欺负的虫子。温如玉第一时间进入前行状态，朝着两只元兽飞奔而去。触发妙手空空，获得金刚长枪 X 一。触发妙手空空，敏捷加13。其中一只元兽失去了长枪，直接愣在了原地。人形元兽挠挠头，看着自己的双手，武器呢？第八十九章，家族结婚，职业潜力很重要。砰！没有武器的元兽成为了首要攻击对象，在众人急火之下，率先倒地。至于另外一只，则是由赵倩独自应对。五分钟后，看着地面上两只中阶元兽尸体，几人，你看我，我看你，好像也不是解决不了。两只普通元兽还是可以对付的。不行啊，我这技能恢复速度赶不上消耗啊！两只应该是极限了。詹明玉看着陷入冷却状态的技能，不禁说道。他的目光一直放在赵倩身上，不敢有一丝一毫松懈。一旁的王梦欣也是点点头。今天他没有战斗，而是尽职尽责的当一名牧师。我也差不多，所有技能轮番使用，根本不敢停。林冉叹了口气，打是能打得过，就是身体中的原力使用速度有些快了。温如玉摩挲着下巴，这确实是一个问题。没事，咱们后续的只选在40到48级之间的，只要等级相差不大，消耗也就没有那么高。几人点点头，也只能这么做了。中午11点，众人找到一处距离元兽较远的地方休息。温如玉吃完饭，看着手中的匕首，数据又增加了一点。今天过后，说不定伤害还可以增长。惊喜过后，他慢慢冷静下来。温如玉不禁疑惑，他老爸是怎么知道他是盗贼的呢？那个箱子里为什么不是魔杖？为什么不是长剑？为什么不是长弓，就偏偏是一个匕首呢？这怎么看都不合理。想到这里，温如玉看向其他人。话说，一个人的职业和天赋真的是随机的吗？啊，你该不会连这个都不知道吧？詹明玉一脸惊讶地看着温如玉。这东西在他看来就是最基础的东西，一般都应该懂吧？这怎么可能知道？詹明玉看向江离，你也不懂吗？江离一脸迷茫地摇摇头。这东西能懂吗？不就是随机的吗？嗨嗨，詹老师课堂开课了，都好好听讲。一旁的林冉翻了个白眼，坐坐。詹明玉不理会林冉，开口讲道：“除了第一代觉醒的人们是随机，其他的都是有迹可循的。天赋品级可以说几乎是天定的，并不会出点太大的意外。根据调查， 2 0的人天赋是父母双方最低的品级， 5 0的人在双方品级中随机出现，另外还有 25% 会达到父母最高品级，至于剩下的 5% 会超越父母。”但一般只会超越一个品级，至于更高微乎其微。说到这里，詹明玉看了温如玉一眼，毕竟温如玉的天赋等级只有 C， 不是他父母品级不高，就是他运气不好。至于职业，基本都是传承父母亦或者父母职业的结合体，这一个占据了 90% 而剩下 10% 则可能是是其他职业，大部分都是好的，只有部分人会比较惨。温如玉点点头，破案了，他父亲就是盗贼，至于他的母亲，估计也是盗贼吧。毕竟他只是 C 级而已。这时，詹明玉指向了赵倩，比如说倩姐就是他父母的结合体，他父亲就是一名 S 级的骑士，而他母亲则是 S 级的牧师，他的职业就是 S 级圣骑士。随后，他指向自己：“我的父母都是 S 级牧师，所以我也是 S 级牧师；而我的哥哥则是 S S 级的神圣牧师。”温如玉挑挑眉：“所以他哥哥就是那个跨越等级的人。”说到这里，詹明玉一脸贱兮兮的看向温如玉：“你会发现一点，类似我们这种小家族。”天赋等级高的人是不会和天赋等级低的人结婚的，甚至连恋爱都不会谈。原因就在这里。至于普通职业者，在这方面并不会有太多想法。听到这里，一旁的王梦欣闷闷不乐：“哎，像我们这样其实也很烦的。正因为这一点，找对象都要以这个为标准。可是整个风金就那么点人，根本就看不上。至于外面的人，那就更不认识了。”温如玉看了詹明玉一眼：“这不就有现成的吗？直接找他不就完了？”詹明玉一脸震惊地看着温如玉大哥：“我最近对你也挺好的吧？你为什么想着坑我？”王梦欣双手叉腰：“詹明玉，你什么意思？和我在一起
，还委屈的是不？我还相中不上你呢。切，有能耐你把隐藏的一面暴露出来啊！詹明玉撇撇嘴，你王梦欣张了张嘴，这话好像反驳不了。看着一脸迷茫的温如玉玲，冉笑呵呵的说道：“这俩人在不知情的情况下被安排了相亲，后来发现大家拐着弯的都认识。”温如玉诧异的看着两人，没想到还有这种经历呢。只是没想到是，他们一开始居然不认识。还是后来认识的，温如玉一开始还以为他们四个从小就认识呢，可别提这件事了。我现在不是成年了吗？我爸妈又开始研究给我相亲的事了。要知道，我可是十八啊！王梦欣抓着头发，一脸无奈。温如玉低头沉思，按照他们的说法，自己父亲应该就是 C 级的盗贼，至于自己母亲，应该不能比 C 级还低了吧？反正不管怎么说，自己的天赋、品级以及职业都是源于他的父亲，这还是真是。好与不好，还真说不清楚。下午，众人继续在这附近击杀着中阶元兽，目标依旧放在45级左右的元兽。随着对战次数增多，众人的效率也有所提高。无论是击杀速度，还是互相之间的配合，都比上午要好得多。感受着体内元力的增长，众人都很开心。当然，最开心的依旧是温如玉，毕竟她可以享受双份的快乐。击杀元兽，获得一份元力；妙手空空，时不时的再提供一份元力，太舒服了。下午六点。一行人回到隔离带内。今天我家里没人，要不去我家弄次室外烧烤？詹明玉提议道。怎么，今天晚上不出去了？温如玉挑了挑眉，嗨嗨，不差这一天。毕竟我父母还有我哥不在家的时候，还是很难见到的。詹明玉有些无奈，虽说很想加快升级的脚步，但人也要享受是不？温如玉倒是无所谓，反正距离四阶正经需要一定的时间，多几小时少几小时倒也无所谓。一小时后，你不是说你是小家族吗？第九十章，我不想说，是不想让你认我为义父。温如玉看着眼前的四层别墅，不应该说四层庄园陷入了沉思。他要是没有记错的话，他说的是像我们这样的小家族。小家族，他知道这几个人有钱，但没想到这么有钱。温如玉看向一旁淡定的江离，看来赵倩家也一样，是小家族啊。房子大不代表家族，就强势吧。詹明玉理所当然的说道。温如玉嘴角抽了抽。就在这时。房门打开，从中走出十几名身穿统一制服的青年男女，前方是一名头发有些花白的老人。二少爷，老人连忙来到詹明玉身前。二少爷，您回来了，快进屋外面风凉。王叔，没事，一会准备一些烧烤用具放到后院，我和我朋友在外面弄点烧烤。好的，二少爷。温如玉看着手机上明晃晃的二十二度几个大字，这跟风凉有什么关系？二级强风吗？还有，这是你们家的佣人吗？怎么还都是男俊女靓的？不应该都是40岁左右的大叔大妈才对吗？你这不合理吧？嗨嗨，习惯就好，习惯就好。单单他自己其实还好，但在这么多人面前被喊二少爷，多少还是有那么一丢丢尴尬。一行人跟随詹明玉来到后院，泳池、躺椅、打伞，前后加一起，怕不是有一千平，还是两千平？小家族，他要是信就是傻子。很快，各种用具被端了上来。本来下面的人是要帮忙的，结果詹明玉大手一挥，没事，我们自己来。最后弄了半小时，只弄了一点东西出来，这还都是温如玉和江离两人弄的，剩下的四个人除了捣乱就是捣乱。这玩意这么难的吗？我看那个烧烤店老板弄得挺快的呀，一边看电视一边串啊。温如玉嘴角抽了抽，看着桌子上的食材，东西确实是好东西，但很多东西他也不知道该怎么处理。你快把你家佣人叫出来。不然两个小时咱们都吃不上饭。半小时后，六人总算是吃上热乎饭了，全都弄好后，留下了一名烧烤师傅后，其佣人全都离开，将地方留给了他们。跟我说实话，你家到底是做什么的？你家在丰金能排到多少？温如玉对此事充满了好奇。嗨嗨，我家其实也没干什么，就是有一个大型工会而已。至于排名嘛，只能排在第八名罢了。真小家族。詹明玉一脸真诚地看着温如玉，我不想说。是担心咱们之间出现隔阂，他顿了顿，一脸笑嘻嘻。当然，最主要的还是担心你叫我义父，我还不想要儿子。温如玉嘴角抽了抽，贱，太贱了！别听他瞎说，大型工会是全秦省排名第三的工会，排名第八，但全封金大大小小家族一共有二十多个。林冉看着詹明遇见西西的样子，直接拆穿道：“喂喂喂，拆穿我干什么？再说了，那个工会是我父母弄的，跟我又没有什么关系。”詹明玉一脸不满。嗯，这句倒是真的。温如玉眼角跳了跳，家族什么他确实是不懂
，但这个工会他还是知道的，毕竟每个月都会推送一遍信息。风景所在的秦省虽说全国排名不算高，只在中游水平，但也算是一个历史悠久的一个省份。整个秦省大大小小工会加一起，差不多有二百多个，能够在全省排第三是相当牛逼的存在。就这还给他装？他不禁看向其他三人，这三个怕不是也一样吧？詹明玉直接将所有人全都暴露了出来。这个林然，他家是做生意的，生意做得不算太大，总资产也就全省排个第五吧。倩姐，家里既不是做生意的，也不是开工会的，但是他父亲是丰金镇守军总负责人。总之这几个没有一个家里差的。温如玉妈撒着下巴，要是这样，你们没有必要去怕楚轩吧？这么一听，难道说那个楚家实力更强？詹明玉挠了挠头，楚轩确实不怎么怕，怕的是他的哥哥。他哥楚风据说是一支秘密部队的人，这个就有些不好招惹。至于楚家，算是借了楚风的风，在风京也算是混得风生水起。好了，不提这些了。咱们小队已经磨合的差不多了，小队也有六个人了。一个小队最合理的配置就是五杠七人，咱们还要不要再增加一名职业者？赵倩询问道。林冉摇摇头，我觉得没有必要。咱们伤害已经足够高了，牧师甚至有两个，配置已经足够了。至于肉盾职业，倩姐一个人应该也足够了。这个我不认同，我们还差一名控制系的辅助职业。我们为什么不敢一次多面对几只元兽？还不是因为缺少控制能了。总不能让倩姐一个人抗住四五只元兽攻击吧？詹明玉反驳道。可多一个人就要分走一部分元力。两人争辩了起来。王梦欣没插嘴，此时正忙着吃饭。江离没有什么想法，一切都听大家的。至于温如玉，则是在思考两人的话。不得不说，两人说的都有道理。实力上他们并不差。面临正常的元兽，做到击杀轻轻松松，但也像詹明玉说的，他们确实缺少控制系能力，哪怕多一名冰系职业者，都要比现在好。赵倩揉着脑袋，她只是问问，这也没有必要争吵吧？好了，你们两个先停一下。如玉，你怎么看？怎么看？我坐着看行不行？要不先不着急，等有需要的时候再说，或者说遇见合适的人选再看。在温如玉看来，第七人也许需要，但并不是现在，而且一个优质的队友。并不是靠找就能够找得到的，就比如江离，这就是纯粹的意外。好，那就到时候再看。两小时后，众人离开了詹明玉的家。你怎么还跟着我们一起走？今天不住在这里？詹明玉摇摇头，不了，我还是更喜欢住在那个小区，关键是离你住得近。你这样会让我怀疑你的目的不纯。温如玉一脸怀疑的看着他。第九十一章，钻石宝箱。大哥，我还没牵过手呢。一连三天，一行人一直在野外猎杀元兽。随着时间，元兽恢复的速度很快，毕竟在更远的地方，秘境数量可是一点都不少。詹明玉几人距离三阶终极已经很近了，速度要比猎杀初阶元兽快得多。啊！江离突然大声尖叫：“怎么了？”赵倩连忙来到江离身边：“是是，钻石宝箱，钻石宝箱！”众人一惊，这里居然能有钻石宝箱，未免有些太夸张了吧？温如玉一脸问号。要知道，他现在探查的范围可是两公里，好不好？这儿什么都没有啊！你在哪看到的？三公里外的一处小缓坡那里。不过守护兽是四只六十五级黄金级 BOSS， 并且还是类人猿兽。江离一脸忧愁，中阶猿兽啊，还是黄金级的。这些也就算了，居然还是类人型，这就有些难搞了。他们最不愿意遇见的猿兽就是类人型猿兽，这种低阶的时候还很好对付，但等级越高越难对付。这我们只能放弃了，根本没办法，差距太大了。如果是五十五级，他们还能说尝试一下。这连尝试都不敢尝试，温如玉妈撒着下巴，这个等级他可以轻松解决。类人生物应该还是可以的，只是他看向其他人，有他们在，不能太过于高调啊，这才是真正的问题所在。赵倩也是一脸纠结，那可是钻石宝箱啊，里面的东西可都是极品，但那些元兽等级确实是太高了，咱们是放弃还是叫人？自己打肯定是打不了的，但是从家里叫来高阶职业者还是可以的。听到这话。温如玉眉头紧皱，叫人那怎么可以？我觉得不用叫人，咱们自己其实也不是不行。众人震惊的看着温如玉，大哥，你在说什么鬼话？玉哥，我叫你玉哥，我今年才十八，连女孩的手都没有摸过呢，我还没有享受人生呢。咱们不要这么离谱好不好？我求求了。詹明玉是真的怕了，那可是六十五级的黄金 BOSS 啊。他知道温如玉是三阶高级，但那也是三阶呀、啊。要是面对四十多级的黄金 BOSS， 他就不说什么了。但那可是六十五级类人形元兽，这不闹呢吗？温如玉拍了拍快哭的詹明玉，不要这么紧张，我们是人类，要动动脑子。他转头看向江离
，那附近还有别的元兽吗？江离摇摇头，他们附近五百米内一只元兽都没有。温如玉点点头，与他预想的差不多。四只黄金 BOSS 附近果然没有什么元兽，那就好办多了。他们拿的什么武器？盾牌长剑，应该是之前遇到的重甲盾战士。温如玉嘴角上翘，看向其他人，听到没有？是重甲。随后面色一僵，转头看向江离，你说重甲盾战士？江离尴尬的点点头，没错，就是那个皮糙肉厚、防御极强的重甲盾战士。温如玉无语望苍天，那生护甲简直就是离谱啊！这可怎么搞？几人默默无语，防御惊人这点就很难办，更别说那沾一下必死的攻击。要不我们还是撤退吧，我们几人家中刀阶职业者还是有的。温如玉摆摆手，没事，问题不大，让我先想想。那可是原理好不好？怎么可能会让给别人？更何况还有钻石宝箱，他一个无权无势的人。怎么和他们去比？到时候他能分到几十万就不错了。不就是重甲盾战士吗？也不是没有解决的办法。他突然看向江离，你的雷暴剑能不能破开对方的护甲？江离思索了一下，点点头，这个应该是没有问题的。哪怕是65级黄金 BOSS 也可以破开，只不过大小会小一些，大概也就是四五厘米左右的口子，足够了。只要有口子，他的匕首就可以插进去。随后他又看向林冉，你的神火枪能破开护甲吗？林冉摇摇头，皮甲可以破，但是重甲不能。那也就是说，只能靠江离帮助他破甲了。也真能够这样了。嗨嗨，我来说一下作战计划。三公里外的山坡的几棵大树上，记住，你们就待在这里，不要下去。倩姐和王梦欣，你们两个的附加伤害技能先给江离使用，等我给你们打手势，就给我附加，知道吗？两女点点头，知道了。温如玉看向林冉，你的单体攻击就不要使用了，就使用群体技能，流星火雨。其实他也想用那个野火燎原，火焰对付这种重甲生物效果不要太好。那咱们现在就开始。江离你，你等等，那我呢？詹明玉怎么也没想到，今天居然轮到他了。以前不都是王梦欣没事可做吗？一旁的王梦欣呲呲牙，你就坐在这里看就好了，不要添乱。说罢，便和赵倩跳到左侧一棵树上，江离则背上林冉跳到右侧的树上。詹明玉左右看了一眼，眼神再次看向温如玉。温如玉耸耸肩，这一次并不需要牧师。所以你就当个看客好了。詹明玉看着跳下树的温如玉，深深的叹了口气。要不让赵倩去扛一下，她施展一下技能。他连忙摇头，这想法千万不能有，不然今天必然会残废。盛宴，圣光荣耀。江离弓箭上的雷暴剑附着了一层白色火焰，而他的身上也出现了圣洁的白光。见到这一幕，温如玉松了口气。赵倩的技能可以成功，他是知道的，但王梦欣的盛宴他并不确定。毕竟雷暴剑是个技能。使用原力构建的一只雷属性剑之，不是实体。没想到真的成功了，我射了，嗖、so, ！雷剑瞬间消失在长弓之上，爆！爆炸声响起。温如玉嘴角抽了抽，你这话说的多少有些奇异，就不能换个词吗？他定睛看去，爆炸后过来的元兽不是一个，而是两个，另外两个则站在原地，依旧如雕像一般一动不动。第九十二章，请客，这必须要请客。现在怎么办？事情与想象的不一样，直接吸引了两个过来，有些难对付。温如玉摆摆手，问题不大。重甲盾战士，黄金 BOSS， 种族类人族，等级 LV 6 5属性力量600体质 1,215 敏捷105智力255只要打穿一个洞，剩下就不是问题。不就是体质高吗？问题不大。要知道他的体质也不差，虽比不上这个类人元兽的体质。但比他的力量高就足够了，更何况他的敏捷可是超过了八百点，想要碰到他现在都是个难题。赵谦不禁有些怀疑，这可是六十五级的黄金 BOSS， 可不是那么好弄的。温如玉直接陷入前行状态，手持铁棍快速奔袭到那只没有受伤的元兽身后，闷棍。不得不说，钝器就是钝器，甭管你穿的多厚，伤害照样能够打出来。负一千二百一十一，晕眩。温如玉的身影也显现了出来，但这不重要。快速移动到另外一只元兽身后，对着背后被打破的窟窿，匕首嗖的一下刺了下去，被刺，负 2,123 一个超高数字崩了出来。温如玉拔出匕首，再次补上两次攻击，负五百二十再加上之前江离造成的伤害，这只65级黄金 BOSS 这么死了，另一个如法炮制，几分钟就搞定。温如玉转头看向树上，耸了耸肩，在绝对实力面前，就算躲到乌龟壳里也没有用。詹明玉嘴角抽了抽。口中吐出两个字：“变态。”身旁两棵树上的人下意识的点点头，确实是变态。半小时后，
一群人站在原地看着眼前的箱子，这个怎么办？江离看着箱子问道。箱子要打开，要么找钥匙，要么找人。这样啊，这个箱子我买了，钱你们分。詹明玉轻咳一声，眼角的笑意却怎么也都挡不住。你想得美，这个箱子我要买，加我一个。詹明玉嘴角抽了抽，我不说，你们都不说，我一说，你们都要买。温如玉摩挲着下巴，虽说钻石箱子大部分是好东西，但也不是不存在不好的。一般情况下，里面物品价值一般在500万至1亿不等，可以说 80% 里面的东西是在 1,500 万左右。所以，钻石箱子官方售价是 1,000 万一个，买的人一般亏不了。其实直接卖给他们也不是不行。听我说一句，赵倩打断三人，首先说一下这四只元兽的战利品，全部归温如玉所有，这个没意见吧？几人点点点头，这个确实是没什么意见。反正动手的只有温如玉和江离两人而已，除了詹明玉没动手外。另外三女也只是打了个辅助作用罢了。至于眼前的箱子，我认为卖出去的资金 80% 归温如玉，剩下 20% 则除去购买人外，其他人平分。这个也没有问题。赵倩看向温如玉，这个就现场拍卖吧，找一名能够 100% 开启钻石箱子的盗贼，其实挺难的。谁说难了？你面前就站着一个，但他还不能开，毕竟这是钻石箱子，开了就太奇怪了。我觉得挺好。温如玉点点头，钻石一箱子而已，以后他去了宝库。那不是想要多少就有多少。见温如玉没有意见，赵倩开始主持拍卖工作。官方交易市场收购价格是一千万，售卖价格是一千五百万，但我们并不按照这个价格，而是按照正常私下交易价格一千八百万起拍，没有意见吧？詹明玉几人摇摇头，这都是常识。一旁的温如玉一脸震惊地看着几人，不是一千万吗？怎么就一千五百万了？还有这个私下交易是个什么情况？这怎么比黄金箱子贵这么多？不过他没有开口。等一切敲定再说吧。只是实在是没有想到，这价格差异这么大，一千八百万。詹明玉连忙举手，两千万，两千三百万。你们不对劲，这价格高太多了啊！詹明玉连忙说道：“有这么加价的吗？”王梦欣双手叉腰，有钱随便花，你管我。再说了，拍卖行最高成交价可是三千三百万。这话听得温如玉直咽口水。这要是两千三百万卖出去，他到手岂不是又一千八百万？一个箱子，千万富翁，死！怪不得说职业者富有且穷，这东西价格动不动就千万级别，一个穷了，另一个就富有了。最终，箱子被詹明玉买了下来，足足三千五百万。玉哥，今天你说什么都要请吃饭。詹明玉一脸心痛，足足比拍卖价格多了二百万。亏吗？不亏，毕竟钻石箱子一年到头都未必有几个，买到就是赚到。没问题，今晚请你们吃烧烤。詹明玉嘴角抽了抽。大哥，两千多万，请烧烤。温如玉笑着摆摆手，开玩笑的。晚上五星级酒店。他话音一转，这个钻石箱子，我记得不是卖一千万吗？确实是卖一千万，不过那是职业者卖给交易中心的价格。在交易中心，普通职业者是买不到钻石箱子的。钻石箱子只在拍卖行出售，一年大概在二至五个。詹明玉耸耸肩，不是说普通职业者不配，而是你根本买不起。就算你买得起，也不会让你进去。这种东西都是各大家族在掌控。温如玉点点头，那这交易中心还真是够坑的。看来以后卖东西之前，还是要问问他们才行。晚上回去之后，温如玉在他们常去的五星级酒店摆了一桌。啧啧，有钱了就是不一样。既然都有钱了，是不是那辆车该还给我了？每次车用完之后，温如玉都会把车收起来。用他的话来讲，他说不定什么时候要用一下。温如玉轻咳一声，掩饰自己的尴尬。没问题，今天就还给你。不过，你得帮我弄一辆和你一样的车才行。没问题，只要一千五百万，我就给你搞一辆一模一样的。不是一千二百万吗？那我不得有点跑腿费吗？詹明玉理直气壮地说道：“神他妈跑腿费！”